第四百二十六章，顺理成章把人拐走。季桑宁与燕璇对视一眼，随即几步走了过去。院中围了一群村民，这些人一看到燕璇和季桑宁，先是愣了一下，随后竟然自觉让出了一条道来，让季桑宁和燕璇走了进去。然后季桑宁便看到一幕令人作呕的画面，就那么一眼，燕璇就伸手蒙住了季桑宁的眼睛，生怕这污秽之物污染了季桑宁的眼睛。别看了，他道。然而那一幕。季桑宁早就记住了，躺在地上的是浑身赤裸的孙峰，他干瘦的身子就跟螳螂一样，毫无美感，半边身子的人皮被撕了下来，另外半边都是抓痕，那半张人皮里好像包裹着什么东西，是一具已经高度腐烂、没有皮毛的小狐狸尸骨，像个肉球一样裹在孙峰的人皮里，而他的嘴里塞着一个东西，还带着血，来自于他的下半身，没错，孙峰的下半身也被割了，血淋淋的肮脏东西。此刻就在他自己的嘴巴里。最关键是，孙峰并没有死，他的眼中甚至就像是中邪了一般，好似在沉浸于某种美梦，充满了邪淫与忘我。这种情况不可能是人为，而这诡谲恐怖的一幕也直接将整个村子的人都吓到了。季桑宁当然知道，这就是狐仙对孙峰的报复。他的报复比季桑宁想象中要恐怖一点，还以为直接嘎了就是，没想到嘎的是蛋，包的是皮。季桑宁轻轻推开燕璇的手掌，看向一旁的孙之璇，却看到孙之璇抱着手，冷眼旁观，好似根本不在乎孙婶哭得多么的撕心裂肺，甚至没有出手检查一下孙峰情况的意思。嗯，死心了。季桑宁乐了。孙之璇对这母子俩失望透顶，他就可以顺理成章把这人拐走了。好爷。随着季桑宁的视线看过去，孙之璇便也发现了季桑宁。看到他边上站着的燕璇，心中已然意识到了什么。于是冲燕璇微微点头，态度不卑不亢，然后道：“昨晚没事吧？”他知道有这位在，季桑宁会没事，但还是开口问了一下。而且那箱药材他到今早上还没找到，又发生了孙峰这样的事情，都乱成了一锅粥了，还不知道怎么和季桑宁交代药材的事情。季桑宁摇了摇头，刚想开口，结果就被孙婶发现了。他抬起肿的就跟老树皮一样的脸，发现季桑宁的刹那，眼中折射着幽暗的光芒。直接朝着季桑宁就扑了过来，好像发疯的野牛。是你，是你害了我儿子，是不是？你这个下贱的小蹄子，你害了我宝贝儿子，我要和你拼命！你还我儿子的命来，贱人啊！我要你的命！他速度奇快，只一下就扑到了季桑宁面前，只可惜并未碰到季桑宁衣角，就被燕璇一掌弹开了。落在地上时，口中吐出了一大口血，爬都爬不起来。孙之璇嘴角一动，最后却什么都没说。孙婶儿没死，是燕璇手下留情了。当然，不是燕璇不愿意杀他，而是杀了孙婶儿会给季桑宁带来麻烦。毕竟是众目睽睽之下，他只不过在为季桑宁考虑罢了。孙婶儿在地上抽搐着，口鼻流血，杀杀人了，杀人了，谁来救救我们母子俩？呜呜，杀人了呀！孙婶儿断断续续的哭诉着。在他看来，宝贝儿子变成这样，肯定是季桑宁害的。而随着孙婶儿受伤，人群中也爆发出一阵叫声。没想到有人在光天化日之下伤人，大家一时有点恐慌。仗势欺人啊！大家帮我评评理。他将我儿子害成这样，我该怎么办？难道就因为他身份了得，我就要忍气吞声吗？这世上有没有王法？有没有天理？救命啊！孙婶儿捂着胸口，哭的声音沙哑。围观群众们这个时候好像也终于认出了季桑宁，是他，是那个季桑宁。他怎么会来咱们村子里？不知道，还将孙婶儿子害成这样。一猜到季桑宁的身份，他们可不敢造次。村子里刚受过赤金财团恩惠，季桑宁可是恩人，他们哪敢找恩人的麻烦？人都是利己的，况且孙婶一家在村里的口碑也并不好，要不是因为孙之璇，这母子俩早就被骂死了，简直是那种狗都闲的地步，偷鸡摸狗无所不干。孙峰还曾经欺负过几个小姑娘，现在看到孙峰这样的下场，他们除了觉得恐怖，更多还是有点解气。该。于是，任凭孙婶哭得那么惨烈，却没有人迎合她。孙婶见状，更是骂天骂地骂社会：“你们这群这群畜生啊！你们不是人，你们都欺负我们孤儿寡母。他将我儿子害成这样，你们袖手旁观，你们不是人，狗娘养的。”可嗨嗨，一声呛咳传来，人群中走出个白发苍苍的老奶奶：“谁将你儿子害成这样的？你们亲儿，李神婆，他怎么来了？”众人议论纷纷。李神婆家供奉了狐仙，给人算命、走阴，样样都行，在村里是十分有名望的人物。
。孙婶儿看到李神婆，顿时安静了下来，眼里闪过心虚之色。孙婶儿却没有理会他，先是走到季桑宁边上：“季小姐，你好啊，老太婆带狐仙奶奶向你传句话。”她笑眯眯地看着季桑宁：“您说。”季桑宁眉头挑了挑，狐仙对她有话要说，可嗨嗨。李神婆的语气又变得尴尬起，让你以后不要看那事儿，眼睛会长针眼。季桑凝墨，燕璇又捏了他的腰一把，给他一个似笑非笑的眼神。季桑凝缩缩脖子，讨厌，他又不是故意要看的，无非是狐仙奶奶敢做，他就敢看。李神婆呵呵一笑，看了燕璇一眼，老眼里倒是有几分恭敬，然后才转身走向孙婶儿。孙婶儿喘着气，李神婆，你什么意思？我什么意思？知不知道你昨天问我求药用来害季小姐的时候，我给你的是什么？孙婶求药来害季桑宁，得到真相的众人再次惊了。孙婶居然这么胆大包天，连季桑宁都敢打主意。季桑宁是何许身份？人家没直接打死孙婶都是好的。你这个死老太婆，你胡说八道！我不知道你在说些什么。没有的事情，你休想污蔑我。孙婶狡辩着，有些事情你不承认也没用，是狐仙奶奶让我给你的粉。你大概也不清楚狐仙奶奶为何要这么做。李神婆顿了顿，因为你儿子害死了狐仙奶奶最疼爱的孙女，还将小孙女剥皮拆骨。现在的一切不过都是狐仙奶奶降临给你的惩罚。孙峰他活该，这一切与季小姐无关。李神婆说完，摇了摇头，自作孽不可活。不不，你胡说，你胡说，怎么会是狐仙？孙婶儿害怕的不成样子，却还是梗着脖子说道。一旦落实是狐仙干的，那他儿子变成这样，谁来负责？只有赖上季桑宁，好自为之吧。李神婆摇了摇头，揭露真相后，便拄着拐杖又走了。人们面面相觑，这母子俩还真是搬起石头砸了自己的脚啊！谁让他们平日里贪得无厌，不得人心呢？现在走到这般田地，全村竟然没有一个愿意站出话的，这一幕也是令人唏嘘不已。那箱药材，告诉我在哪里？孙之玄半蹲下身子，他已然对这母子俩恩断义绝，现在心心念念的只有那箱药材。不，小孙，你帮我求求情，我就这么一个儿子，这是要我的命啊！孙婶儿这个时候想起来求孙之玄了。第四百二十七章，活不下去就下去陪他。只不过孙之玄没有任何的情谊，还不告诉我药材在哪里吗？他拨开孙婶儿的手，冷冷说道：“救我儿子，我就告诉你。”孙婶儿也绷着牙齿，死活要救他儿子。孙之玄是小神医，要救孙峰肯定做得到，所以孙婶儿也是抓着这一点不放。他一定要救儿子，一定。孙之玄眸子闪了闪，看向孙峰，要我救他。然而季桑宁走过来，俯视着老太婆：“你确定他敢救？狐仙的仇报了，我的仇可不能就这样算了。”季桑宁笑眯眯的看着孙婶儿骤然间变得煞白的脸：“你你想咋样？你明明没事，你不能仗势欺人。”孙婶儿一激动。喉咙里便涌出了更多的鲜血，他颤抖着，像是看到了恶鬼。孙之玄，季桑宁笑着抬头看他，什么事？孙之玄有些抱歉的样子，毕竟药材被他搞丢了。药材没了，是不是你欠我的？季桑宁问道。孙之玄想了想，点点头，对，是我孙之玄欠你的。那箱药材价值不菲，又正好都是季桑宁需要的。虽然赤金财团家大业大，财力雄厚，可要再次收罗这么多药材，也需要费点时间。毕竟有的药材可是有价无市的存在，那你欠了我要还债，你就跟我走，怎么样？跟我走，我再给你找药材。季桑宁语气可不带着商量。孙之玄要是还一口拒绝，那他就下狠招了，直接绑走。看他还犹犹豫豫，孙之玄这次却没有犹豫，反而是坚定的点点头。行，他对这里早就失望透顶，再也不想管这家人的任何，也不愿意和他们有什么关系。离开这里，跟季桑宁走是最好的选择。季桑宁嘴角翘起了一个弧度，好，上当。那你现在是我的人，就得听我的话。”季桑宁说道。孙之玄差点喷血。季桑宁说这话是想他被暗杀吗？他急忙摆手：“当然，你现在是我的老板，将关系摆得清清楚楚，生怕跟季桑宁沾到一点边。他就是个打工的。那我现在命令你，不能救孙峰，也不能救这个老太婆。”话题又转到了老太婆这里。听到季桑宁的话，老太婆眼前一黑。怎么会有这么恶毒的人？这是要他们母子俩在这自生自灭呀、啊？不，这就是要他们等死。他的宝贝儿子这副模样，孙之玄不救，谁救？不，你不能这样补。小孙，你别听他的，我是你孙婶啊，是我养大了你。
你你怎么能不管我们？难道你想做个被万人唾弃的白眼狼吗？你想想，当初若不是我，哪还有你今天？孙婶这下真的慌了，连忙祈求，又是哭惨，又是道德绑架，希望孙之玄不要真的不管他们了。可是这些话，孙之玄早已经听了千遍万遍，也因为这些话，他一次又一次的纵容着母子俩趴在他身上吸血。这一次是真的够了，养育之恩我已经还还完了。下划线，井号井号。孙之玄摇了摇头。村子里的人对孙之玄的选择却并不意外。说是说孙之玄被孙婶带大，但是孙婶对孙之玄怎么样，大家可是有目共睹。小时候大冬天一件棉袄都没有，大雪天在雪地里劈柴，后来冻晕了，还是别家抱回去暖和了才醒过来。然后那家人给他一件家里小孩不要的旧棉袄。可以说，孙之玄的小时候除了有口饭吃，其他时候更像是孙婶招来的一个可以随意辱骂。殴打使唤的童工，且没有任何工资，所以村民们十分理解孙之玄的做法。要知道，以孙之玄的条件，村里多少女孩都喜欢他。偏偏就是因为孙婶儿，导致没有人敢接近孙之玄。接近孙之玄的女孩，都会被孙婶儿以各种借口介绍给孙峰。后来还有几个女孩被孙峰欺负了，大家对这母子俩早就厌恶至极了。你还不玩的，你不能走，不然你良心上过得去吗？孙婶儿慌乱的不行。放开他，否则我现在就送你儿子去见阎王。季桑宁低头俯视孙婶儿，死老太婆现在还分不清主次呢。孙婶儿打了个寒战，急忙放开了孙志玄。我错了，是我错了，季小姐，你能不能大人有大量，原谅我这没有眼力见的老太婆一次？这都是我一时糊涂做出来的事啊，跟我儿子没有关系，你就放他一次，我求求你了。季小姐，我就这么一个儿子，没有他，我真的活不下去啊。孙婶儿朝着季桑宁嚎哭起来。哭声较为凄厉，也有几分真心实意的悔意和恐惧。然而，季桑宁毫不动摇，活不下去就下去陪他。他淡淡道，哭声顿时收住了。孙婶儿一脸都要裂开的表情，这是人能说出来的话吗？你，他面目狰狞，想要发狠，但季桑宁压根不给他留发狠的机会。走吧，只是看向孙之玄，淡淡说道。孙婶儿吃了燕璇一招，能不能活不好说。但孙峰被狐仙报复是肯定不能活了的。既然孙之玄已经决定跟他走了，那么他当然是不愿意再在这里多停留一分。不，不要走，救救我儿子啊！我告诉你们，药材在哪，只要你们救我儿子。孙婶儿趴在地上哭求道：“只可惜季桑宁不吃这套，我是会缺药材的人吗？当然，这个便宜我也不会让你占。别忘了，那箱子是他的，要找到那还不容易？毕竟里面除了药材，还住着几个小纸人儿。什么？”你知道药材在哪里吗？这下惊喜的是孙之玄了。他一直因为这箱药材的失踪而 emo， 结果季桑宁竟然知道药材在哪里。当然，多简单的事情。季桑宁不屑一笑。他要是连一箱药材都找不到，那真的是白混了。孙之玄松了口气，那可太好了。哎，等等，好像有什么不对劲的地方。所以说，季桑宁一直知道药材找得回来，然后骗着他卖了身，是这样吗？得知这个情况。孙之玄突然之间就不好了，他被季桑宁忽悠着去做打工仔了。想想给谁打工不是打，季桑宁至少有钱。燕璇优雅挤了进来，把孙之玄隔开。孙之玄立马老老实实明白了自己的位置，主动走远了一点。小宁儿刚刚说谁是你的人？燕璇有些吃味一般问着季桑宁。嗯，孙之玄以后是我的人啊，这有问题吗？季桑宁并不觉得这话有说错。孙之玄的脸色顿时变得十分精彩，路都不好走了。祖宗哎，能不能不要搞他？他现在是在冒着生命危险打工啊！季小姐，希望你能分明白你的员工和你的人之间的关系。以后是我的老板，就这样而已，说话一定要说清楚。孙之玄没办法，只能选择自救，不然他迟早得被季桑宁坑死。没看到这位看他的眼神已经越来越不友好了吗？季桑宁，顶锅盖逃跑！燕璇转头。拍了拍孙之玄的肩膀，不错的小子。孙之玄松了口气，这条命暂时是保下来了。这位也什么都没说，又好像什么都说了。最后，在一个山上的小山洞里找到了那一箱药材，这里连接一条小溪流，边上石头陡峭又低矮，形成了一个天然的洞穴，外面又堆了一些树枝什么的，自然是很难发现。药材，孙之玄眼神一亮，打开看了一株都没有少，这才彻底放下心来。那是不是可以走了？季桑宁看孙之玄对药材执着的那个样子，就知道这家伙是穷疯了。第四百二十八章，死了找我，我专业对口。要不然
，也不会看到一箱药材，就激动的两眼放光。哎，一箱药材就哄到了，也不知道药王前辈知道后人这么好骗是什么想法。不过从侧面看出来，孙婶母子俩是真把孙之玄当成牛马，做了这么多年牛马，而今终于幡然醒悟了。行，我们今天就走，但我还要回去拿我的医药箱。孙之玄语气平静下来，神态非常坚定。于是几人又原路返回了孙家。这个时候，孙家人已经散了了。大伙一看，孙峰这是得罪了狐仙奶奶，才被报复成这样。当然害怕自己和孙家沾上关系，进而也被狐仙奶奶记小本本。于是大家有多远跑多远，生怕沾到边被连累了。此刻，孙家院子里只有孙婶抱着孙峰嚎哭，孤零零的模样，看着有些惨。要说孙婶儿脑回路也是有些奇怪，儿子都这样了，她也没说找件衣服给儿子搭一下。不过这也不关季桑宁的事情，这母子俩是死是活？对季桑宁来说都是过眼云烟。孙之玄走进去，看都没有看一眼，背起来自己的医药箱就走，完全把孙婶儿当成陌生人。站住！你当真？你当真不管我们娘俩了吗？孙婶儿声音嘶哑，像恶鬼一样瞪着孙之玄的背影。孙之玄停顿了片刻，没说话，直接走了。畜生！白眼狼，你会遭报应的。我们娘俩就是死了做鬼，也不会让你安生。你等着吧！孙婶儿气急败坏地咒骂着。季桑宁探了个头进来。死了找我，我专业对口。孙婶儿气急攻心，一口血又喷了出来，直接破大房，一句话都说不出来，盯着几人的背影，最后嗷的一声哭了出来。这母子俩后续如何，却再也不是孙之玄关心的范畴。季桑宁这次来，事情办得很顺利。昨天到村子里，今天就把孙之玄拐走了，并且人家还死心塌地不要工资给他纯打工。这年头，这样的人真的是打着灯笼也难找。药王后人找到了，现在只需要炼制丹药。就万事俱备了，他也可以行动起来，引雷渡劫。再上一层楼，燕璇见季桑宁情绪比较高，嘴角也不自觉扬起了笑意。他终于要成长起来了。哎，不知道慕白那边怎么样了？我可是给了阿轩机会了，时间不太够，不然我们再去玩几天，多给他点时间。季桑宁摸了摸下巴，阿轩那日受伤逃走，根据他查到的消息，去了一家药房，后来就不知所踪了。那家药房，据吴军那边得到的消息，就是普通药房。有两个医师轮班，不过目前也在重点关照着。季桑宁这次选择独立行动，就是给阿轩机会，让阿轩去找慕白，这样慕白就可以顺势打入敌人内部，得知更多三眼会的秘密，比如那个叫做魔方街的地方，还有怎么找到三眼会会长。你想玩几天吗？燕璇看向季桑宁，上一次大获全胜，让三眼会损失惨重，近期内他们肯定翻不起风浪。得给慕白那边留出空间。”季桑宁说道。“<音>那好，就听你的，去玩几天。”燕璇点点头。“那我是不是不是很合适一起呀、啊？”孙之玄指着自己鼻子。“怎么办？他就是个老实巴交、只想炼丹、没有任何世俗欲望的小神医，他不想做这个牵马大灯泡。”“你随意。”燕璇认真对他说道。孙之玄默了一下，明明是三个人的电影，他却没有姓名。是季桑宁说的，跟着他打工。现在转头要去度假，也好，不去当电灯泡，就一起吧。孙之玄本道，我我跟着你们，我炼药吗？孙之玄快哭出来了。当然，你现在也无处可去，而且你贸然出现在秦家，引起阿轩警觉就不好了。所以还是跟我走吧，等慕白那边来消息，我们才回去。季桑宁想了想，还是说道：“孙之玄身份特殊，若是被三眼会得知，万一又有别的招数呢？不如跟在身边安全一点。”孙之玄听得云里雾里的。阿轩又是谁？他不就是个臭炼药的吗？阿轩找他干嘛？总之，跟着我。那小宁儿有没有想好去哪里？燕璇突然问道。没有。季桑宁摇头。我有个地方。燕璇勾起嘴角。那？季桑宁有些好奇。燕璇却在他耳边耳语了一句。他双眸渐渐放亮。好。被迫营业的孙之玄一脸懵逼，只能跟着季桑宁走。一天后。飞机平稳在岛国某个机场落地，季桑宁戴着帽子、口罩从机场出来，边上燕璇同样戴了一个黑色渔夫帽，还有墨镜。孙之玄拖着箱子也换了一身行头，整个人气质发生了翻天覆地的变化，像是个有点颓废却又十分俊俏的街头画家。三人同样没露出面容，但是却犹如一道亮丽的风景线，机场来来往往的人通通看向这边，不时还有岛国妹子们软萌软萌的惊叫。这里的女孩大多打扮幼态。说话也趋于娇滴滴的那种。刚出了机场，便有几个娇羞的女孩子穿着女仆装上前围着燕璇，孙之璇也不例外。
，季桑宁一下就被排挤开了。然后看到燕璇，被一群女仆装女孩叽叽喳喳的围着说些什么，啊，还不如就让燕璇保持从前那样，别人多看她一眼，她就把别人嘎了的性格呢。现在她习惯了，她没有杀人的想法了，真是不够美妙。季桑宁抿着唇，气嘟嘟看着燕璇被一群美女环绕。燕璇当然听得懂这些女仆装女孩说的什么，她也当然感受得到季桑宁的情绪变化。好像自从她的神识放进季桑宁的身体后，季桑宁情绪微妙的变化，她都能清清楚楚。这种感觉有些微妙，有些上头。燕璇拨开了这些女孩，只听到女孩们失落的撒娇，想要伸手抱燕璇的手臂，却被直接挥开，然后走到了季桑宁面前，捧着季桑宁的脸，隔着口罩亲在她嘴上，吃醋了。嗯，啊。这一举动直接换来女孩们的尖叫，她们脸红心跳，又是失落又是兴奋，多想将那女孩取而代之。孙之璇直接吐血，又来撒狗粮。今日工商达成，亲完后，燕璇才拉着季桑宁的手，跃开了人群。孙之璇也紧紧跟上。随后，在一家旅馆住下。这次他们来岛国是悄悄过来的，阴阳师协会的人并不知道。当然，季桑宁来的目的也不是阴阳师协会，而是这个协会背后的秘密。那个想要抓到他的人到底是谁？抓到他又想要做什么？这些季桑宁还一无所知。那么他就得从阴阳师协会入手，先暗中观察几天。今晚孙之璇也终于有时间上手了。他看着这箱药材，心痒难耐了两天，此时安顿下来，才终于有时间炼制。一个人跑到外面去买些工具回来，按照脑海里演练过千百遍那样的做法，准备动手。开始之前，季桑宁靠着推拉门，楼下一起弹着三味线。音乐声有点美妙，他盯着孙之璇，你第一次上手，先从简单的开始，毕竟你从前没有练过。”季桑宁说道。虽然他半桶水，但多少知道点原理，这个东西熟能生巧。我演练了千百遍，必然不会让你失望。”孙之璇说道。季桑宁便只能点点头。作为一个合格的老板，他是不会给员工压力的。而且对方是要王后人，有那老祖宗留下的金手指，肯定可以的。于是放心转身，下楼去听曲儿。砰！后面传出一个哑炮，脚步一顿，伴随孙之璇尴尬的声音，好像翻车了。第四百二十九章，浮光只是信使。季桑宁转身，看着四分五裂的小炉子，还有散落一地的已经折成小段、烧成了黄色的药材，他们惨烈的躺在地上，要溶解又没有完全溶解，介于比较尴尬之间。不过显而易见的是，这一锅废了。你不是会吗？季桑宁眨了眨眼。不是在脑海里已经演练了千百遍吗？孙之璇尴尬了。是啊，我是演练了千百遍。有你真是我的福气，季桑宁说道。谁能想到孙之璇会以这种方式翻车？哪怕他已经到了将要彻底溶解那一步也好啊。孙之璇更加无地自容了，连忙说道：“这次是意外，我重新去买个好点的炉子，肯定不会出现这种结果。”孙之璇急急忙忙站起来，就要往外走，可就那一箱子药材挥霍干净，可就没有了。季桑宁不由得提醒了一句：“放心，我心里有数。”孙之璇又露出自信的语气。刚走到门边，孙之璇又停顿了下来。“怎么？”季桑宁看着他，“是这样的，能不能预支点钱？我的情况你也了解。”他为难的看着季桑宁。季桑宁张了张嘴，面无表情的从兜里掏了一张卡给他。“谢谢。”孙之璇大喜，急忙出门了。孙之璇走后，季桑宁坐在楼下听着曲儿。没过一会儿，燕璇便来了。去个地方，他在耳边说道。季桑宁没问，但是点了点头。他知道燕璇说去那里肯定是有深意的。他们来这也不能可能单纯就是来度假的，是要厘清幕后黑手是谁。不可能什么也不做。燕璇带季桑宁去的是一个非常热闹的神祠，来来往往特别多的人。他们穿着奇怪的服饰，腰间别着配饰，头上戴着各种奇形怪状的面具，跳着不知名的舞蹈。一整条街都热闹非凡，而且这里来往的人也尽都是穿的他们的传统服饰。季桑宁与燕璇到了这里，显得有些格格不入，格外扎眼。要不换上他们的衣服？燕璇试着问道。不换。季桑宁有些不屑，一个破神祠，什么档次，还要他换衣服？燕璇了然于心，并没有说什么，只是紧紧抓着季桑宁的手，挤入热闹的人群。这里是静海神祠，是岛国最大的神祠之一，里面供奉着静海娘娘。传闻当年岛国差点被海水淹没，是静海娘娘救了全国，于是静海娘娘便人气高涨，香火不绝。燕璇解释道：“不知为何
季桑宁总好像觉得这个故事跟某个神话传说十分相似，所以静海娘娘是真的存在的吗？季桑宁问道。燕璇活了那么久，肯定知道的比他多。不存在。燕璇却摇了摇头。世上一切的神，不过都是人在装神。当然，人类文明之前是存在神的。他们之所以有这个故事，是因为他们漂浮无根，没有起源。他们需要用某些东西来证明自己的文明。此时，就连燕璇的声音里也蕴含了些许的不屑。季桑宁的想法与燕璇不谋而合，那我们来这里。只不过季桑宁依然不解，燕璇为何会带他来这里，让你没做功课。燕璇轻拍了一下季桑宁的脑袋，你在，我还做什么功课？季桑宁理直气壮地说道。好好好，这一句话让燕璇心花怒放，他顿时觉得自己还可以做牛马一千年。嗯，你说的对，交给我就行。现在的静海神祠其实是由阴阳师主控，每年这庞大的供奉。最后都落在阴阳师协会手中。燕璇继续说着：“那这些人没有意见。”季桑宁看着这些状若疯魔的信徒，就是图个心安。阴阳师协会在这名声还好。燕璇拉着季桑宁继续前进，看着这两个打扮另类的人，这里的人们面具后的目光十分不友善。燕璇随手扯下叫碾上的彩带，将季桑宁身子缠了一圈，终于有点融入气氛的感觉。看过来的目光也不再那么的刺眼。他们来这低调行事，太过惹眼也不好。至少目前还不能让阴阳师协会的人知道他们来了。不过阴阳师协会现在正自顾不暇，因为上次神龙岛事件，华夏方正在追责，他们嘴巴硬，可华夏方也不是吃素的，给不了交代就直接开火，这下才把他们吓住，在积极商讨道歉、赔偿的事宜。一时可能也关注不到季桑宁和燕璇已经摸到老家来了，所以二人顺着人群一路前行，最终到达了神祠门口。神祠里安静了很多。进来的人排着队要去拜金海娘娘，快轮到季桑宁的时候，他眉头皱得越来越深，因为想要进去拜见金海娘娘，得交钱才能进去。燕璇，我们用别的方式进去吧。进去的方式方法千千种，他绝不选择给钱这种。外国的神一个钢镚都得不到他的。燕璇当然懂他的想法，不免觉得好笑，抱着他就又错开了队伍。后面排队的人只觉得前面俩人有病，都快排到了却离开了。于是欢天喜地交钱进去拜静海娘娘，燕璇则是带着季桑宁绕到后面的院墙，一跃而进。那墙下有个正在扫地的小供奉，抬头一看，又什么也没看见，看错了。他嘀嘀咕咕，继续去做自己的事情。至于季桑宁和燕璇，已然到了神像后方，人们只能在外面参拜，瞻仰静海娘娘的容颜。神祠内坐着好几个供奉，口中正在念着什么。这里没什么好看的。燕璇摇了摇头。牵着季桑宁继续往后面走，穿过后门，茶香飘渺，伴随着悠扬的三味线，打扮有种诡异美感的艺妓正在拨弄琴弦。神祠里居然会有艺妓季桑宁低声吐槽：“你看那个人。”燕璇却翘起了唇角，看着茶香四溢之中，亭子里有两个人正背对着他们的方向在谈事。季桑宁便顺着燕璇的视线看过去，有些熟悉的背影，以及熟悉的白发，和一种近乎于妖异的美感。即使那只是个背影，浮光。季桑宁轻声念出了那个名字，没想到居然是浮光。浮光怎么会在这里？一早，季桑宁就怀疑浮光和这些人有关系，没想到能直接撞上。不然，小宝以为我为什么带你来这儿？燕璇俯身在季桑宁耳边说道：“你说什么？”季桑宁抬头与燕璇四目相对。我说：“小宝。”燕璇掀了掀唇角，不喜欢吗？季桑宁移开眼睛，嘴角却 A K 都压不住。你随意就好，嗨嗨，所以你知道浮光在这？我猜的，碰个运气，没想到碰上了。燕璇道：“那这运气也太好了点。”听不清他们说什么，一方面是隔得太远，一方面是浮光大概是使用了什么手段，导致外面的人听不到。不过能看出来，与他同坐的人对浮光特别恭敬。那个人应该是阴阳师协会的人，浮光和阴阳师协会原来是一伙的，不过倒也不像是一伙的，明显浮光处于上位者。季桑宁摸着下巴，喃喃自语：“现在确定浮光是主使者的人，抓到浮光，岂不就真相大白了？”从前，季桑宁以为浮光就是操纵一切阴谋的大 boss， 没想到浮光居然只是一个信使，真正的主使另有其人。那么，那个人要他的心脏是做什么？季桑宁隐隐觉得自己离真相近了一步，身体不由自主颤抖了起来。他抬起脚，差点暴露行踪，被燕璇一把抱住，闪身站到墙后。现在不是时候。浮光不会说什么，我们从阴阳师协会下手更好。燕璇低声说道。而那边
，浮光似乎也有所感觉，转过了头。第四百三十章，废物招谁惹谁了？当然，浮光只看到了空空如也的墙角，那里只余下一片阴影。燕璇比他强上几分，想不被发现，自然是轻而易举。所以，浮光自然是发现不了什么。发生什么事了？浮光君，面前坐着的男人说道，好像感觉被人盯着。浮光若有所思的说道，也有可能是他看错了。哈哈哈哈！当然不会有什么东西盯上您，兴许只是一个不知轻重的扫地的家伙而已。面前的阴阳师笑了笑，给浮光倒着茶。嗯，大概吧。浮光点点头，却不知为何，隐隐总有种不安的感觉。听闻三眼会那边吃了个不大不小的瘪呀，男人又说道：“一群废物而已，与他们合作，简直是最错误的一个决定。”浮光冷哼一声：“这才多长时间，三眼会老巢都快被端了，都是一群废物。”您说的是，在下也认为他们愚不可及。男人自然是附和着浮光的话，顿了顿，他又说道：“那现在浮光大人有没有指示？”只是，浮光嘴角扯了扯，神识现在已经落进了季桑宁口袋。这样也好，三眼会以为他们的目的只是季桑宁，对神识没有兴趣。其实不然，季桑宁要抓神识也要。三眼会不过是他们利用的一枚棋子而已。没想到这枚棋子还真是成不了大事。那位得知以后也是冷笑不已。这么多年过去，三眼会会长还是一如既往的没用。现在三眼会也即将失去利用价值，你们还不配。他冷笑了一声，不管那男人骤然间变得难看的脸色，起身就走。现如今要抓到季桑宁是越发难了。不过听闻他雷劫将至，浮光眸色闪了闪，那他就在季桑宁雷劫之时动手。季桑宁可不能死，谁死了都行，就季桑宁不行。男人眼睁睁看着浮光的身影消失，眼中多少有些不甘心。不过没办法，在浮光以及那位眼中，阴阳师协会还远远比不上三眼会有用。他们仅是一条卑微的走狗罢了。待浮光走后，他一起身，想要离开。然而就在这瞬间，四周陡然之间产生了一道无形的气流，就像是空气墙，将他整个封锁在里面。三位线突然断了，一挤也倒在地上，脸上捯饬的二两粉也洒落了不少，地面都变白了一些。下一秒，前方坐了一对男女，男的一身黑色，尽显低调神秘；女的一身彩带，戴着口罩，只能看到那双古灵精怪的眼睛。你们是？不等这名阴阳师说完，燕璇挥手间，一道漆黑的力量就缠绕上了他的脖子。嗯、呃，下划线，下划线。他整个人被提了起来，挣扎着摆动四肢，却无论如何也挣脱不开。他只能惊恐地看着面前的男人。突然，他想起来了，这个人。不就是燕璇吗？那旁边戴着口罩的女孩，答案就呼之欲出了。弄清楚后，她惊恐不已。这两个人什么时候偷偷潜入了岛国，并且还是在他们什么都不知道的情况下？可是季桑宁明明是正大光明来的。大兄弟，有点事情想向你打听一下。季桑宁双手撑在桌子上，然后撑着下巴，明媚的眉眼里闪烁的都是笑意，看不到一丝危险，好像个邻家妹妹在向你问路那么简单。可这阴阳师知道一切没那么简单，他想要召唤式神，可是燕璇手掌一招，一朵漆黑的莲花顿时将他整个人都封印住了，浑身力量好像被浸泡在一潭死水中，式神的联系也被直接斩断。说，季桑宁下巴再次轻轻一扬，阴阳师皱起眉头，是可杀不可辱，我是绝不可能违背武士道的精神，告诉你你想知道的一切的。他的语气带着点小骄傲。但季桑宁下一秒就将他的小骄傲踩在了地下。季桑宁不耐烦地掰起这名阴阳师的手指：“你想做什么？哼，死心吧！”阴阳师嘲讽。季桑宁二话没说，辟邪匕首直接撬掉了他中指的指甲盖，顿时惨绝人寰的惨叫自他嘴巴传出，又被空气墙隔绝在内，外界的人一点都听不到。可季桑宁貌似还不满意，咔咔咔几下将剩下的四个指甲盖全给掀了，随后又抓起了另外的手。不要不要！我告诉你们，你们想知道什么？我说就是了。他痛得满头大汗，见状更是头皮发麻。不等季桑宁下手，就连忙惨白着脸求饶了。我可全程没有逼问哈。季桑宁放下那只幸存的手，那阴阳师顿时眼前一黑，喷口血出来，差点直接背过气去。什么叫没有逼问？这还叫没有逼问吗？都上手段了，还叫没有逼问？好好好，他们华夏人都是魔鬼。说吧。季桑宁说道：“阴阳师咽了咽口水，瞪着季桑宁，说啊，皮又痒了是不是？”季桑宁大眼睛一眯，又要拔指甲。
：“瑞尼玛，你倒是问呐、啊，你不问我怎么回答？”那阴阳师垂死病中惊坐起，快要被折磨疯了。光让他说吧说吧，偏偏不说要他说啥，没这么欺负人的。嗯，季桑宁咽咽口水，有些尴尬。好吧好吧，这是他的锅，我的错。但平心而论，你就没有一点错吗？我不问，你就不会主动问我想要知道什么吗？就你这样没有眼力见的，跟我从前的脾气，早死了八百回了。季桑宁冷哼一声，阴阳师又是一口陈年老血喷了出来，不带这么欺负人的。行，你到底想要知道什么？他问道。季桑宁摸摸下巴，刚才浮光给你说了什么？他没说什么呀。阴阳师说道。确实，浮光没说啥，他倒是想让浮光指示一下，但是人家说了，他们阴阳师协会还不配。看来还是不老实。季桑宁冷笑一声，毫不犹豫拔掉了另外一只手的大拇指指甲。啊。阴阳师惨叫一声，脸都扭曲了。他真的没有说什么，什么也没有吩咐。他说：“我们不配。”然后就走了。阴阳师哭着将先前浮光说的话复述了一遍。季桑宁和燕璇听完都沉默了。就这，嘤嘤嘤，就这，他真的要哭死。明明就啥也没说，还不信。季桑宁也破防了。废物，他骂了一声。阴阳师顿时哭得更大声了。废物有错吗？当个废物上来就被人身攻击，还被拔了指甲盖。他招谁惹谁了？别急，我们还有时间。确认浮光在这，我们注意他的行踪就行了。燕璇安慰着季桑宁，季桑宁也没有那么容易放弃。他从兜里掏着什么？真画符、听画符、追踪符、显眼符。林林总总摸了四五张出来，然后目光悠悠看着那名阴阳师。你要干嘛？那瞬间，他惊恐极了。他为了先前初见季桑宁时，觉得季桑宁是个人畜无害的邻家妹妹而羞愧。这特么什么邻家妹妹？这是林家张飞，燕璇，帮我掰开他的嘴巴，未免被人发现。姬桑宁决定将这些符做成灰烬，给这个阴阳师吃下去。这样他不光能看到他的一举一动，还能像提线木偶一样操控他一段时间。燕璇挑了挑眉，弹弹手指，阴阳师的嘴巴便像是受到了某种引力，被拉扯开，张得大大的。他疯狂摇着头，可是姬桑宁已经点燃了符纸，在掌心化作一团灰烬，照着他大张的嘴巴就给塞了进去，然后一抬他的下巴。就给让他吞了进去。老吃些生食，嘴巴真臭，回去刷刷牙。季桑宁嘀嘀咕咕，阴阳师却脸庞扭曲，像是有自己的意识，但是行为不受控，点了点头。是，您说的是。第四百三十一章，惠子没死。你叫什么名字？庆太郎。他说道。好，庆太郎，你现在就可以走了。季桑宁点点头。这个人能画，在阴阳师协会的地位肯定不低，至少也是个副会长级别。要不是担心打草惊蛇，哪用这么麻烦？以燕璇的本领，在阴阳师协会杀个七进七出，那是非常简单的事儿。那就慢慢。青太郎也十分听话，拖着还在滴血的手就乖乖走了。当然，他的行踪也一目了然地出现在了季桑宁脑海中，至少今天不算是一无所获。燕璇带着季桑宁离开了静海神祠。离开时，季桑宁回头看了静海娘娘的神像，神像眉眼温柔，怜悯众生。别的不说。神像立的挺好的。回到住处，孙之玄已经再次买好了工具回来了，正在屋子里踱步。一看到季桑宁与燕璇回来，便匆忙将两人拉进去。坏了，我好像坏了你们的事儿。他说道。季桑宁与燕璇对视了一眼。你说，是这样的，我刚刚去买东西的时候，那个卡用不了，因为货币不同。然后一个男人当时帮了我，因为看他同是华夏人，就多聊了几句，也说了好将货币兑换了还他。后钱不用还了，走的时候还若有所思的。孙之玄满怀愧疚，事后越想越觉得自己干了蠢事。姬桑宁本就是偷偷来的，不能让别人知道。而那个男人看上去也并非一个普通人，所以他才怀疑自己坏了姬桑宁的事情。万一是敌对方，他长什么样？姬桑宁问道。染了个白头发，还挺非主流的。孙之玄想了想，姬桑宁，很好。他不知道孙之玄的运气为何如此好。一下就精准命中要害，上一秒还说不能让浮光发现他们来了岛国，下一秒孙之玄在不知情的情况下将自己卖了个干干净净，我是不是捅了很大的篓子？孙之玄试探着问道，他心里挺不是滋味的，没事，倒也未必是坏事。季桑宁想了想，说道，浮光发现他们来了，必然会有所行动，这样一来，倒也推动了进程，当真没是吧？孙之玄还是有些不安。他真是个蠢货，丹药没炼的成，倒是麻烦给姬桑宁惹了不少。是的，你先安心炼丹吧。
，那才是最重要的。他被发现了不要紧，孙之玄没被发现就好。有孙之玄，他有百分之八十的把握能活下来。好，孙之玄这下坚定得多。姬桑宁这样都没怪罪他，他要是再失败，那就太不是人了。说完，直接开始闭关的节奏。小宁儿为什么说不是坏事？房间里，燕璇问道。他们想抓我，现在我，他们会不会有所行动？姬桑宁问道。可是有我在，他们不敢下手。燕璇挑了挑眉头，莫得办法，就是这么强的批爆。毕竟是神龙都干不过的男人，所以给他们制造点机会了。不就是守株待兔吗？这个我最擅长了。季桑宁眨眨眼睛，他要以不变应万变。你想一个人面对？燕璇当时就不乐意了。为什么他的法子总是这么冒险呢？舍不得孩子，套不着狼。季桑宁抱着燕璇的手臂，不是他自寻死路。而是他有把握自己能活着，才愿意去呀、啊。浮光可从始至终没说过要置他于死地，所以他大胆猜测自己死不了。你不是孩子，他们也不仅仅是狼。燕璇冷哼了一声，但你肯定是大魔王，对不对？季桑宁抱着燕璇胳膊，轻轻撒娇。有大魔王在，我妥妥的杀他个七进七出。也不知道是不是这撒娇让燕璇很受用，还是季桑宁的话说服了他。他脸色缓和了几分。却一把捏起季桑宁的脸蛋，不可以少一根头发丝。我头发好得很，绝不掉发。季桑宁保证道：“你最好是。”说着，燕璇便伸手插进季桑宁的发丝，黑发如瀑，从指尖滑落时痒痒的，顺滑的不像话。这次听你的。燕璇最后还是叹了口气。好在季桑宁这边掌控了庆太郎的行踪，若是有点风吹草动，他还是能及时知道的。这点季桑宁很有把握，不会被发现。阴阳师根本不了解这种神秘力量。随后，一切就跟无事发生一样，姬桑宁该干嘛干嘛。第二天，孙之玄兴奋地来拍门，成了，成了。他拿出一个精致的小玉瓶，里面装着一枚珠圆玉润的丹药，丹药是乳白色的，好像一颗牛奶糖，还能闻到淡淡的丹香，已经超脱了药香的范畴，而是无法形容的香气，一闻就有种神清气爽的感觉。这个吃了就能增长寿命。姬桑宁盯着丹药。不愧是药王后人，哪怕是第一次炼制，这成色就比师傅炼制的好。能，直接和阎王抢人。孙之玄拍拍胸脯，这可是老祖宗留下来的丹方。那如果我一直吃这个，是不是可以与天地同寿，无限续命呢？季桑宁好奇道。那这是个好东西啊，直接用命来熬死对手。孙之玄，你在想什么？这种外力续命，其实并非是在你原有寿命上加，原理是剔除体内的杂质，修复暗伤。和可能发生病变的部位，这样一来，寿命自然就增长了。十年只是一个统称，也许不到，也许更长。孙之玄解释道：“丹药的本质就是将药材的作用发挥到更大，并不是玄学的范畴，没有季桑宁宣传的那么玄乎。”孙之玄想了想，举个例子：你本来的身体能活九十九，但是你某天走路上咔嚓被人捅死了，那就叫横死，什么丹药都没用。他觉得这个例子十分恰当且妥帖，但是季桑宁觉得一点都不妥帖。你举例子就举例子，为什么拿我举例子？你用你自己，或者用孙风孙婶不好吗？怎么能说他被咔嚓一下捅死了呢？呃，是我这个例子不恰当。总之，他其实就是一粒延长寿命、改善身体的丹药。孙之玄轻咳了一声，这个好。要是谁吃了药王丹药，三十八挂了，你完全可以说他原来只能活二十八。季桑宁将丹药塞给孙之玄，让他继续。孙之玄，罢了，他摸摸鼻子，继续炼丹去了。有了第一次的成功经验，他练起来就如有神助，根本没有再失败一说。而等了一晚上的季桑宁，也终于等到点有用的消息：庆太郎去找光雄了。季桑宁本来不认识这老头，经燕璇提醒才知道，这个就是惠子的祖父，也是目前阴阳师协会的会长。说起惠子，上一次应该已经死在了神龙岛。他们此刻在一个相当阴暗的房间，季桑宁感觉不出周遭具体是什么东西，只隐隐约约看出个轮廓，也像是一尊神像。会长大人，神主真的会帮我们吗？庆太郎问道。我们阴阳师协会有今天，就是因为神主的帮助，也是神主让惠子活了下来。光雄面向那尊模糊的神像，朝拜着。惠子没死。季桑宁也吃了一惊。那种情况下，他们都差点挂在里面，身受重伤，且没有人搭救的惠子，居然活了下来，这怎么可能？还有，神主又是谁？是供奉的那个神像吗？光雄走近了一点。供神桌上除了供奉的食物，还有一个褐色的匣子，里面有颗黑漆漆的东西。季桑宁仔细一看，
，黑漆漆的东西突然睁开了眼睛，赫然是惠子的头颅。第四百三十二章，神女像的脸。季桑宁眯了眯眼睛，匣子里装着的惠子头颅是活的，头连接着一节颈椎，上面有一些絮絮，好像蠕动的蛆，但仔细看，又能发现那是粉色的肉在蠕动，在生长。季桑宁很快就明白了那是怎么回事。惠子啊，神主救了你。很快，你的身体就能重新长出来了。季桑宁莫名觉得胃里翻涌，上午的早饭都差点吐出来。那果然是肉絮。难道惠子的这颗脑袋也是重新长出来的吗？季桑宁仿佛能想到一颗肉球慢慢生长，打住，不能发散思维了。祖父，惠子一定不会让你和神主失望的。惠子开口，声音阴森森的，好像玻璃碴子割人的那种阴毒。好孩子，光雄摸了摸惠子那颗头颅，语气十分温和。神主救了你，赐予你神力，往后你就是神主的奴隶，要好好利用这些力量，知道了吗？惠子明白，惠子一定会让季桑宁付出代价。惠子舔了舔唇，他体内的神力，惠子也要抢走。惠子说到兴奋之时，那颗脑袋不停地颤动着，让颈椎上飘着的肉絮也跟着抖动，更恶心了。光雄满意的点头，他们一开始不就是为了季桑宁体内的神力吗？得到神主授意前往华夏抓捕季桑宁失败，惠子也魂断千里之外。是神主让惠子复生的。说着，光雄又虔诚地朝着那尊小小的神像跪了下去。一旁，青太郎也麻木地跟着跪下，似乎直视神像是一种亵渎。二人谁也没敢抬头看神像，这就导致季桑宁啥也看不到。季桑宁试图操控青太郎抬头去直视神女像，但却受阻。青太郎十分抗拒，甚至是出于本能的在挣扎。季桑宁便越发强硬地想要操控青太郎的视线。结果就是，庆太郎在光雄旁边跪着，抖得像个帕金森一样，翻着白眼。庆太郎，你怎么了？怎么突然像是得了羊癫疯了？庆太郎嘴里发出一声声狗叫，最后还是抵不过季桑宁这边下达的命令，短暂的抬头看了一眼那尊小巧的神像。虽然只是一个瞬间，季桑宁也看到了。紧接着，庆太郎就晕在了当场，而季桑宁也愣住。那神像，确切说是神女像，有着黑黑的头发，精致的脸。透着一种高贵与冷艳，令人不自觉想要虔诚膜拜。他是与生俱来的神，是真正的神，与那静海娘娘不同。他真的有种神性在。然而，令季桑宁呆住的不是那虚无缥缈的神性，而是那是自己的脸。神女像有着和自己一模一样的脸。他张了张嘴，为什么会这样？神主，也就是那神像，为什么和他长得一模一样？神女传说是真的，可神女在人类文明之前就已经陨落。现如今怎么会化身神主？他有怎样的阴谋？想要抓住自己又是为什么？季桑宁身上有些泛寒。他现在已经确定幕后黑手就是神主。季桑宁坐在原位上，用了很久才缓过神。另一边，某个古屋之中，浮光盘坐在蒲团之上，面前摆放一尊小型神女像。神主，他就在岛国。浮光问道。桌上点着香炉，缥缈的气息盘旋在屋子里，面前没有任何变化。神女像也还是那尊神女像，但是浮光静静等待着。过了片刻，神女像里传出一声轻喝：“可惜，我现在无法对她怎样。”那声音高傲、冷漠，俯瞰众生，像是高高在上的神，自持又庄重，怜悯一般垂怜了世人一眼，却已然让人心神震荡。那个女人的身体长出道，那便等一周。神女像里的声音愈加冷漠了。既然如此，您没有要属下做的吗？浮光似乎不敢直视神女像，眼神一直盯着自己鼻尖。浮光抬起头，神女像里传出轻笑，浮光便乖乖抬头。神女道：“你跟了我千年，从那个世界过来，见到鲜活的、与我长得一模一样的季桑宁，你是什么感觉？”浮光急忙摇头：“属下只是，只是好奇。我能感觉到你对季桑宁很感兴趣，不是？属下对您绝对没有亵渎的意思。”浮光脸上难得的浮现出了惊恐之色。对姬桑宁感兴趣，不就是变相的说想要亵渎神女吗？这怎么敢？我知道你臣服于我习惯了，陡然看到姬桑宁，感到惊奇是正常的。神女似乎很是理解一般。浮光刚欲松一口气，便又听到神女说道：“但你别忘了，姬桑宁只是一缕神女残魂转世。”属下明白。浮光沉默了片刻，点点头。我想见见他。过了良久，久到浮光都以为神女离开了，却又听到神女有些飘忽莫名的话。还有他，浮光一下就明白了。您除了要见季桑宁，还要见叶璇。嗯，神女轻声嗯了一声，末了又自嘲一般。
，一切皆因他们而起。现在，所有人都已经向前了，忘记了过去的事情，唯独他还没有。既然无法往前，那就拉着所有人往后吧，回去，回到那个过去的时代。属下明白，浮光嘴角扬起自嘲的笑意。他从一开始就知道，他是被献祭的命运。他臣服神女，是神女手中的刀，也是神女献祭的棋子。到了最后，他会回归本源，成为神石上那一抹璀璨的力量。他会消失，连同他的身体、他的意识，永久的消失。至于燕玄啊，他们的命运是相同的，唯一的变数就是季桑宁。去吧，浮光，我想见见老朋友了。神女的声音带着困倦，说完便再没有了声音。桌上的香炉也停止了燃烧与挥发。浮光盘坐在蒲团上良久。才缓缓起身，朝着神女像恭恭敬敬鞠躬，然后推开木门离开了。季桑宁没有等多久，浮光就上门了。只不过他显然不是上门来打架的，十分礼貌，也十分客气。果然是你啊，季小姐，我还以为是我猜错了。他上扬的眼角带起几分风流，也有自得和从容，像只偷到鱼的猫。他在揣着明白装糊涂，季桑宁当然不落下风。你怎么会在这里？季桑宁沉着脸。哦，浮光拖着长长的尾音，我想我比你们先来这里。话落，一道劲风袭来，裹挟着浮光的身体向后推去。浮光眸子一闪，不甘落后，反手开始接招。我今天可不是来打架的。浮光瞥向站在一侧没动的燕璇，看似没动，却已经操纵气流和他对轰了几个来回了。他完全不怕燕璇，即使他弱一点，但燕璇不可能杀得死他。这也是他为什么敢一再挑衅的原因。那你是来干什么的？季桑宁不慌不忙，给自己倒了一杯水。有人要见你。浮光一边应对燕璇，一边看着季桑宁。季桑宁端起的杯子的手明显抖了抖。有人要见他？是那个所谓的神主吗？谁知道你安的什么心？不见。季桑宁冷笑一声。我当然不会安好心，但是这次你不见他，后悔的只会是你。宝贝，相信我，跟我去见他。浮光那双狐狸一样的眼睛里闪烁着潋滟的光芒。细细看着季桑宁的表情变化，然而话刚出头，一缕黑色浓雾直接覆盖在他的脸上，他只看到了燕璇阴沉的面容一秒钟，紧接着整个人就被燕璇带着不知道往哪里去了，应当是找个宽敞的地方干架去了。季桑宁一个人在房间里扯了扯嘴角，摊摊手掌，行，等你们打完再说吧。第四百三十三章，我是他想见就能见的。季桑宁大概等了一个小时，两人重新出现在面前。对面房间推门出来，孙之玄，啊，我又成功了，鹅这么热闹。他揉揉眼睛，感觉对面气氛不太对。他就是一个继承了老祖宗本事的平平无常的药王后人，可不敢过去找死。我还是睡会儿吧。说完，一个利落转身回了房间，管别人打得要死要活的。浮光鼻青脸肿的，眼周还有漆黑的一圈，就跟大熊猫似的，脸色有些愤愤。燕璇当然就要好很多，除了气息有些不稳以外。整个人好像就出去郊游了一样轻松，哪像浮光那么狼狈。要不是你有神识，今天孰胜孰败可不一定。浮光不甘心地说道。燕璇拥有神识，千百年来神识助他成长，哪像自己两手空空，有今天的本事都算自己厉害。不成立的假设没必要说，败了就是败了。燕璇走到季桑宁身旁，手掌放在季桑宁肩膀上。要不是浮光那一声宝贝刺激了他，他大概也不会被激怒。浮光见状，眸子闪了闪。子狼有情，妾有意。可是上天最是会开玩笑，他一有所指一般说着。若是燕璇知道眼前的季桑宁只是神女一缕残魂，而真正的神女至今还存在，那燕璇会怎样？别忘了，他和燕璇都是由神识转化而出的存在，一个代表黑暗，一个代表光明。某种意义上说，他和燕璇是被神女创造出来的。当年神庭还没有陷落之时，神识吸收的力量化身妖孽男子，蛊惑了神女。天下大乱，虽然最后被神女所杀，但从某方面来讲，那个妖孽男子就是他和燕璇的前生罢了。他们和神女都有纠葛，有屁就直接放！季桑宁微笑着看他，浮光脸色一变，差点掐死季桑宁。片刻后，他深呼吸一口，跟我走。我说了，这次不会对你不利。我浮光虽然不是什么好人，但说话从来都是一言九鼎。他有些高傲一般看着季桑宁，小宁啊！燕璇看了季桑宁一眼。仿佛有些欲言又止，可是想到自己已经答应了季桑宁，便也不能多说什么。说到底，还不是相信浮光的人品。放心，我会没事的。季桑宁摇摇头，决定去见浮光口中的人。他倒不是信任浮光，只是他有种感觉，这些见面很重要
，他必须去。你不用担心。”浮光对着燕玄讥诮一笑，因为那位也要见你。神主说了，要见见故人。虽然现在的燕玄，严格上来说，算不上神主的故人。毕竟长相性格都完全不同了，他算什么东西？本座是他想见就能见的，叫他滚！燕玄却嗤笑一声，以睥睨天下的口吻说道：“浮光，季桑宁。”他惊呆了，他咋就没这么霸气？好佩服这等王霸之气！浮光更是气得头顶冒烟，他可想不到燕玄会这样说话。那可是神主，是千年前的神女，燕玄居然一点面子都不给，太气人了！你知不知道他是谁？你确定不见？浮光努力平息自己的怒意，他心目中的神知却被燕玄如此不屑一顾，是个人都要气得肝疼。我管他是谁，不见。但是如果小宁儿少了一根头发丝，我都会扒了你的皮。燕玄继续说道：“本来就是，凭什么对方说要见，他就得去见？这世上除了季桑宁，还没有谁能对他呼来喝去。神女也不行。好好好，你牛批，随你的便。”浮光那脸色扭得跟调色盘似的，以他对燕玄的秉性了解，燕玄绝对是说一不二的性格。说了不见，那么就一定不会见。就是神主大人知道后，恐怕会很生气。然而燕玄理都不理他，只温柔地看着季桑宁：“我送你去，别害怕。”嗯，季桑宁用力点头。至于浮光，已经在掐人中了。他今天真是作孽，来这身心都受到了重创，这不得杀好几个人才能缓解？走吧，他努力保持微笑，一不小心扯到嘴角的伤，让这个微笑显得有些滑稽起来。该死的燕玄，一行人下了楼，孙之玄才推开门，露出了脑袋。不会出事吧？他有些担忧，他非常担心季桑宁出事。要是季桑宁有个三长两短，他以后就没人再给他提供药材了。你可千万不要出事啊！他看着小老板的背影，直至消失不见，跟着浮光一起没有开车。而是坐上了一辆电车，下了电车，到了一个比较僻静的地方，然后就到了一个古屋，好像能闻到扑面而来的香味。浮光大人，您回来了。打开门是穿着旗袍的一欢，他看到浮光的一瞬间，脸上绽放出喜意，随即却又看到浮光脸上的伤，喜意转成了疑惑和担心，再然后又看到了浮光身后的季桑宁和燕玄，疑惑和担心顿时变成了阴沉和恨意。季桑宁怎么来了？他最讨厌的就是季桑宁了，总觉得季桑宁夺走了浮光大人太多的注意力。他愣愣站在门口，没有起身欢迎的意思。浮光皱了皱眉，让开。是，是。一欢回过神来，急忙让开身子，让浮光进去。他低眉顺眼的站在一旁，在季桑宁经过的瞬间，对季桑宁投去了怨恨又狠毒的眼神。只可惜被季桑宁无视了。季桑宁的无视只会让一欢更加抓狂。因为这意味着季桑宁并不把他看在眼中。浮光径直带着二人进入了一间禅房，里面摆放着蒲团，桌上还有一尊蒙着红布的神像。季桑宁有种感觉，这神像不会与光雄供奉的那一尊一模一样吧？请坐。浮光脱了鞋，跪坐在蒲团上，而后吩咐一欢去泡茶。一欢虽然不甘，却不敢不从，只能乖乖去泡茶。等他泡好茶过来，浮光已经点好了熏香，好闻的气息盘旋在房内。出去。浮光淡淡对一欢甩出两个字：“是。”一欢本来都跪坐在了浮光身边，想要近身伺候，结果浮光冷冷的两个字，让他脸色精彩纷呈，只能充满不甘的站起来退下。此刻房内已经没有别人，浮光当着燕玄和季桑宁的面揭开了神像上的红布。红布揭开的瞬间，季桑宁恍惚间居然有种果然如此的想法，那确实就是和他长得一模一样的神女像。他抿着唇没有说话。第一次看到的燕玄却是眼中闪过讶异，他看了看神女像，又看了看季桑宁，随后紧紧锁着眉头，私下却紧紧抓住季桑宁的手，有一种莫名而来的不安感，此刻充斥着他的周身。如何？浮光勾起嘴角，此刻看到季桑宁和燕玄的表情，他心里竟然由衷生出一种快感，有种自己占据了上风的感觉。这神像是不是和你长得可以说是一模一样？他继续说着，所以是这神像。要见我？季桑宁问道。他能感受到燕玄的紧张，同样的，他也紧张，并非是害怕那种紧张，而是自己离真相更近了一步。他激动，对，很多你以前不知道的事情，你见了他就会知道了。浮光淡淡说道。哦，是吗？季桑宁一把将神像拿起，凑近了，仔细端详着。从神女像的眼睛里
，仿佛看到了一双真的眼睛，却更像某种错觉。你快放下！你居然敢对神主不敬！浮光大喊了一声：“神主！”季桑宁张了张嘴：“燕璇，你先和浮光离开吧。我想他确实有话对我说。”季桑宁轻轻放下了神女像，他只感到一股熟悉至极的气息。第四百三十四章，我会来找你的。好，燕璇点点头。他目光轻轻瞥过神女像，最后还是轻轻放开了手。正如季桑宁有那种奇怪的感觉，他也有。这是神女，他确定。他原以为季桑宁是神女转世，却怎么也想不到，浮光还供奉着一个神女。所以，季桑宁到底是怎么回事？浮光一副了然于心的状态。很快，屋子里就只剩下了季桑宁，以及那和他长得一模一样的神像。香炉里的烟越来越浓。某一刻。季桑宁感觉到那尊神像活了过来，他像是受到了某种牵引似的，闭上眼睛，面容平和，仿佛睡着了。然而，意识却已经落到了另外一片漆黑的空间之中。有一束光从头顶落下，他站在了一面镜子前，里面倒映着他有些疑惑的脸。回头看，一片漆黑，什么也没有。季桑宁只能看着这面镜子。然后，季桑宁伸手触碰了一下镜面，却发现镜子宛若一片湖泊。碰到便泛起了涟漪，像水波纹那样一圈一圈地荡漾开来。他的面容在涟漪之中变得扭曲，变得狰狞，好像被撕碎的纸屑扬了一地，却极快的又重新组合在了一起。只不过那张脸是他，却也不是他。镜中的女子穿着湖蓝色与红色相间的衣服，好像敦煌壁画上的飞天仙女。她静静从镜子里打量着季桑宁，季桑宁也在镜子外打量着她。两张同样的脸。在这一刻，奇迹的出现了不同的神情。季桑宁的美带着一点古灵精怪，天真中又呈现出一种对所有人漠不关心的态度。她可以是尊贵的大小姐，也可以是厚脸皮的小姑娘。但是镜子里的人不同，你没有办法去想象镜中的人做出别的表情。哪怕他与季桑宁长着同一张脸，可就让人觉得他是庄重的、威严的，生在九天之上，俯瞰众生，带着对世人的悲悯与嘲讽。两双同样漂亮的眼睛。在这一刻对视在了一起，季桑宁没有主动开口，而是等着对方说话。他如何能不震撼？你很疑惑吧？镜中神女端向季桑宁片刻后，轻启朱唇，神态庄严，语气带着一种掌控全局的从容与自信。是不是很早之前就想见我了？他继续说道。难道不是你想见我吗？季桑宁盯着他，毫不畏惧。呵呵，神女突然垂下头笑了。你只是我的一部分，我见你。有什么不对吗？他的一部分。季桑宁眸子闪了闪。我是季桑宁，我是一个完整的人，不是你的一部分。季桑宁摇摇头，他可不甘愿成为神女的一部分。你不承认也没用。神女面带怜悯，你只是我的一缕残魂转世，本就不是完整的。你唯有与我合二为一，才是一个完整的人。说完，他静静欣赏季桑宁变化莫测的脸庞。很奇怪，他居然能在自己的脸上看到那么多的情绪。想多了，我既然转世，就代表我和你之间没有任何关系了。你有什么阴谋，你尽管去实施，反正不关我的事。季桑宁目光已经平静下来，语气不重，却极为坚决。确实，得知自己只是神女一缕残魂转世时，他是震惊的。当然，更震惊的是，真正的神女居然还活着。你知不知道我等了你多少年？神女突然柳眉倒竖，不怒自威，语调却拔高了一点。我不是你的敌人，我就是你。你要做的不是与我对抗，而是与我一起，我们合二为一，变成完整的自己。我们一起让时空轮回，回到过去。提起过去，神女脸上飞快划去一抹悲伤。过去既然变成过去，便没有回去一说。季桑宁摇了摇头，你竟然真的变成了一个愚蠢的人类。你现在和那贪婪、卑劣的种族一模一样，你沾上属于人类的劣根性。季桑宁，你应该听我的。人类这个种族就是卑劣而无耻的。当初若不是他们的贪婪，神庭也不会陷落。神女激动起来，从神女的眼神中可以看出，神女对人类的厌恶已经到达了一个临界点。你觉得你是高高在上的神，被你创造出来的人类就应该像一个玩具一样被你们随意把玩吗？季桑宁问他。当然，神女眼神高傲，随后继续轻启朱唇。你也说了，是我们创造了人类，他们不应该对神感恩戴德吗？可最后呢？他们攻击了神庭，攻击了创造他们出来的神，他们不可恶吗？他们当然可恶，但是这和我有什么关系？我说了，我现在只是季桑宁，是你口中卑劣的人类，我理解不了你的怨恨，也不愿意和你合为一体。
，季桑宁小手一摊，主打一个无动于衷。他活得好好的，吃饱了撑的和神女去复兴神庭啦。他对当神可没兴趣，更没兴趣和神女合二为一。他们已经是两个不同的意识体了，要是合二为一，那由谁来主导呢？势必有一个会被同化。然而，同化过后便也带上了对方的特质，那他还是他吗？不见得。他可不想成为一个人格分裂患者。并且季桑宁也不觉得神女是在和他商量，或者说试图说服他。神女是在命令他，万一他答应了，鬼知道神女还有没有别的阴谋。神女筹谋了几千年，岂能没有后手？同意后，更大的可能就是自己这缕残魂转世会直接被神女吞噬炼化，彻底消失，成为神女的补药。妈的，他可没有那么傻哈！季桑宁的态度也彻底激怒了神女。你说什么？你不要不识好歹！神女说道。神女目光阴沉，虽然自带一股上位者的威压，此刻却因为这份阴沉而显得不再那么令人尊敬。我没有不识好歹，我只想过好我这一生。就这样，季桑宁与神女没什么好说的了。你不要忘了，你体内的神力终有用完的一天。若是不把心脏放回去，你也会死。”神女悠悠说道。“所以呢？”季桑宁盯着他。“所以你只有这一个选择，与我合二为一。”神女冷笑一声：“你在哪里？”季桑宁眸子闪了闪，我在另一个世界。季桑宁，我等你到。季桑宁凑近了镜子，手放在镜片上。那我一定会来的，我等你。神女也凑近了，两张相同的脸在这一刻贴得极近，恍惚间已经合二为一了。镜子里的人消失了，变成了季桑宁自己。感觉到一股巨大的拉扯力，季桑宁猛地睁开了眼睛。香炉里的香薰已经燃尽，神女像还是如先前一样摆放在桌子上。先前的一切好像是梦一场。季桑宁刚想起身，却发现自己动不了。低头一看，自己身上被缠上了一圈圈红线。有人趁他方才意识不在时，禁锢住了他。季桑宁，你这一次落入了我的手里。一欢从屏风后走了出来，盯着他得意极了。嗯，季桑宁头顶问号。一欢又在发什么疯？没等季桑宁说话，一欢一把捏住了季桑宁的脸颊。我看你这次怎么逃！从后门处。出现一个须发皆白，就连皮肤都白的接近透明的家伙，是神，阴阳师。你通知了阴阳师协会的人，还是浮光受益的。季桑宁眸子微闪，阴阳师协会按理说也是神女扶持的傀儡，只不过光雄还有私心，想得到季桑宁的神力。季桑宁的话只换来了一欢的一记嘲讽与冷眼。哼，不该问的别问。总之，你的好日子到了头了，动手吧，抓他回去给你家主人复命。记住。一定要好好收拾他。第四百三十五章，那就将计就计。身上缠着自己的绳子，似乎是什么了不得的宝贝，至少以他目前的能力，强行挣脱会很困难，但也并非不可能。他不准备挣脱，他正想找机会去阴阳师协会看看呢。神女一边和自己打着商量，一边暗暗扶持惠子复生。以神女对人类厌恶到了极点的情况来说，怎么可能会好心耗费力气去救惠子呢？这就很古怪啊！只有一种可能就是。神女确实还有别的目的，之所以见他，和他说那些，不过都是在骗他。神女想要的就是彻底把他当成养料吸收。季桑宁暗暗冷笑了一声，若非他暗中操控了庆太郎，得知了一些情况，只怕现在还稀里糊涂的，就是不知道惠子到底起了个什么作用呢？想到还有个敌人在阴暗的地方慢慢生长，季桑宁现在就想去把那颗脑袋砸了，以绝后患。那就将计就计。季桑宁暗自在地上留下了一个“阴”字。便不再挣扎，一欢却以为季桑宁无计可施，不免更加得意的嘲讽道：“你不要在那绞尽脑汁想办法了，没有用的。看到你这张可恶的脸，我真的很想把它画花。”再见，你的死期到了。说完，一欢让开了身子，幽深的目光里是掩饰不住的快意。从第一次见面，季桑宁将他耳朵割了，他就已经对季桑宁恨之入骨。可每每他想报仇，都找不到机会。今日得到浮光大人的授意，他别提多高兴了。原来。浮光大人根本没有将季桑宁当回事，哼哼，你在浮光大人心里也什么都不是。他还是忍不住说道：“果然是浮光受益的呢。”季桑宁啧了一声，那名侍神已经准备将他带走了。听到季桑宁的话，一欢脸色变了变。糟了，得意忘形之下说多了，胡说，这和浮光大人有什么关系？他根本不知道这件事。季桑宁撇撇嘴，一欢气急败坏，努力解释的样子。好像一条嘴巴上沾满屎，还要急着给主人解释自己没吃屎的狗。你可闭嘴吧！季桑宁翻着白眼，浮光要是知道
，估计都觉得这笨女人不能留了。小贱人，你很快就得意不起来了。即使到了如此地步，姬桑宁看上去还是那么从容不迫，一欢更加抓狂了。姬桑宁是不会害怕吗？你才是贱人，你也很快得意不起来了。姬桑宁不吃亏，吃亏当场就要报复回去，哪怕是打嘴炮。一欢还想骂，眼前一花，姬桑宁已经被那白电风式神带走了。啊！他抓狂一般，低声怒吼：“明明今天是他算计了季桑宁，他是赢家，为什么一点都没有爽感？”而季桑宁是被算计的一方，愣是干出一种胸有成竹的气势。凭什么呀？一欢站在原地，无能狂怒了一阵，最后才从后门离去。反正季桑宁已经被阴阳师协会抓走了，光雄可不是吃素的，比惠子强了十倍不止。季桑宁去了，有来无回。外面，燕璇和浮光难得和平下了一局棋。虽然浮光还是鼻青脸肿，但气质这块还是拿捏得死死的。怎么心不在焉？浮光落下棋子，瞥了燕璇一眼，眼中像是划过了一抹光芒。燕璇没说话，甩开黑棋，起身便要往房间里走去。神女还活着，剑姬桑宁肯定是有所图。这么久了还没出来，他得去看看。你不用着急，神女这次不会对姬桑宁怎么样。她不在这个世界，况且她是没有方法直接对姬桑宁出手的。这一点。我没有必要骗你们，浮光说着，耸了耸肩膀。燕璇只是看了浮光一眼，不为所动。浮光在他这里的信任度为零，不信算了。浮光冷笑了一声，兀自落下自己的白旗。你信不信，终有一天，你我都会被献祭。你所喜欢的季桑宁，也只是神女的一缕残魂。某种意义上，她就是神女，她迟早要和神女合二为一。你猜，到时候她还是不是你喜欢的那个人？浮光好整以暇的看着燕璇。他一早就对自己的命运很清楚，所以看到燕璇的反叛，他觉得有几分不可思议，当然也有不可言说的羡慕。反抗有用吗？从燕璇栽在季桑宁手中，燕璇的命运就已经注定了。季桑宁迟早都会和神女合二为一，献祭燕璇也是必然。好笑的是，他们二人，一个追逐神女遗留千年的残存意识，一个追逐残魂转世的人类之身。他和你们最大的不同就是，他一直很清楚的知道自己是一个独立的意识。不会想成为谁的影子。说完，燕璇便走到房门前推门进去。浮光也在这刹那起身，眼神看向房间里。可惜他已经被带走了。浮光笑着，低声喃喃。果不其然，在燕璇进屋的瞬间，房间里空空如也，只有一尊神女像摆放在桌上，却很明显已经变成了死物。而季桑宁的气息已经消失，没有遗留下任何残存。屏风后的推拉门开着，后面是一口枯井。燕璇的气息在瞬间变得极为恐怖，身上一道道黑色气旋流连，居然有人在眼皮子底下带走了季桑宁。燕璇冷着脸抓起桌上的神女像，即使那容貌和季桑宁一模一样，但是燕璇眼神中没有任何波动。是你吗？他开口，语气夹杂着冰霜。你是神女，你是他的前身，那又如何？对他下手，我只会让你变成一地碎片。说完，燕璇举起神女像，直接往地上砸去。那不知名的材质铸成的神女像，瞬间四分五裂。恍然间，燕璇听到一声痛苦闷哼，像是错觉。审视着那一地的碎片，燕璇突然眉头一跳，她看到了季桑宁留在地上模糊的自己。阴阴阳师协会，瞬间就明白了，这恐怕是季桑宁特意给他留的记号。所以，小姑娘是自愿去的。突然，燕璇转身朝着某个地方一招，黑色力量瞬间像一记水流扑过去，将一个女人从后方拎了过来。那力量死死禁锢一欢的四肢和头颅，像是分分钟要将他积压成血雾。啊！一欢发出一声惨叫。你做的？燕璇狭长的眸子里闪烁着令人恐惧的光。一欢吓得发抖。从前他从未和燕璇有过接触，甚至觉得浮光大人对燕璇的忌惮有些多余了。直到此刻，他才惊觉自己以前的想法有多天真。我，我没有。一欢脸庞因为窒息而扭曲，余光盯着外面的浮光。用眼神渴求着浮光能救自己，他只是听命行事。浮光大人一定会救他的。他朝着浮光的方向伸出手：“大大人救我！”他快死了。燕璇张开的手掌渐渐收紧，一环眼珠上顿时覆盖了一圈红血丝。然而浮光纹丝不动，只是静静看着这一幕，好像燕璇要杀的不是跟了他多年的下属，只不过是一个无足轻重的人，甚至无法让他的心里有任何的波澜。一环从希冀到失望，再到绝望。浮光大人居然对他无动于衷，先前面对季桑宁的得意荡然无存。他以为，哪怕浮光对他没有丝毫的感情
，但是也不会眼睁睁看着他在他面前死去。可惜他想错了。浮光当真看得下去，且眼睛眨都没眨。哀大莫过于心死。一欢眼里的光一点点寂灭，绝望充斥着整个眼球。哼！燕璇冷哼一声，毫不怜惜，也毫不犹豫，咔嚓一下，彻底捏碎了一欢的脖子。可笑一欢的得意还没有持续多久，此刻就变成了一具冰冷的尸骨，躺在地上，死不瞑目。第四百三十六章，让他风度保持不了一点，消气了吗？等一欢死后，浮光才走了进来。跟他多年的下属死亡，没有让浮光有一丝难过，反倒是带着一种戏谑的口吻。若是一欢知道，只怕棺材盖都压不住了。燕璇二话不说，直接朝着浮光出手。浮光显然也准备好了，不慌不忙的开始应对。燕璇知道姬桑宁是主动去的阴阳师协会后，虽然没有多担心，但是对于摆了自己一道的浮光，自然是该打就得打。不然怎么平衡心里的怒意？杀一个一欢还远远不够。浮光当然也知道燕璇不是好应付的，眼下燕璇发怒，正是他拖住燕璇的好时机。不然等燕璇查出来姬桑宁在阴阳师协会，跑去大闹一场，计划就失败了。呵，你不要以为我怕了你，燕璇，真打起来你不见得能占到多大的上风。浮光后退了一步，身后出现几个戴着金色面具的人，燕璇则是身后一个旋转的黑莲花，就像一扇缓缓打开的地狱大门。那你便试试。燕璇冷冷瞥他，随后原地两束光点，二人都消失了。到了他们这种实力，打架几乎是不会让普通人看到的，而普通人接近也是找死。稍微一点余波，甚至磁场的改变，都会引发灾难，令人原地暴毙。这边两人打得如火如荼，那边季桑宁已经被请到了阴阳师协会。你快点，你没吃饭吗？你家主人知道你这么废物吗？魏维，我脚麻了。你的白电风能治吗？季桑宁一边骚扰那换了白电风的式神，一边打量着周围变化的场景。确实，阴阳师协会有两把刷子，他就跟坐上了电车似的，飞快位移。那式神快忍不住把季桑宁掐死了。也幸亏他听不懂季桑宁口中的白电风是什么意思，不然高低已经上手了。白电风还会导致耳聋。季桑宁见式神不搭理他，低声嘀咕了一句：“他好像被带进了一个古色古香的建筑里。”说古色古香。是因为这些建筑都有中式建筑的影子，但是在此基础上又融合了自己的见解。紧接着，式神就消失了。季桑宁在昏暗的屋子里，身上还绑着那根红线。他动了动脚，让自己更舒服一些。也不着急，很快就会有人找他了。至于这个红线，是阴阳师所结，要解开，肯定需要用到某些禁咒。当然得想法子解开，不能坐以待毙。季桑宁没等多久，便有人推门进来了，是光雄。光雄怀里还抱着个盒子，他就像个慈祥而普通的老人，走了进来，先是冲着季桑宁笑笑，然后坐下，将盒子放在桌上。季小姐，久仰久仰了呀，嘴里和季桑宁还客套着，久仰了还不把我放开？季桑宁冷眼瞥着这老逼灯，听说这老灯之前还打算将惠子许配给燕璇，虽然遭受到了燕璇无情的打击，但季桑宁得知了这一点，还蛮不爽的，几个意思啊？光雄似乎没想到季桑宁会这样说。您先别急，我先自我介绍一下。光雄整理了一下领带，又梳了梳头发。别梳了，会长，你头发没几根，你都把我抓来了，就不用这套先礼后兵的做法。我看着都急人。季桑宁无情吐糟，节奏又一次被季桑宁打断。光雄脸上出现几丝怒意，真是个没礼貌的小丫头片子。光雄深吸了一口气，季小姐既然知道自己是被我抓来的，就应该注意自己的言行。最好不能激怒我。他用一种近乎恐怖的眼神盯着季桑宁，想要将眼前的少女直接唬住。好不容易将之抓来的，是断不可能放他离开的。季桑宁体内的神力，他可是觊觎好久了。我能激怒你，是我的本事；你能被我激怒，是你自己道行不到家，是你的问题，别怪我。季桑宁摇了摇头。你光雄气得不轻，扬起手想要动手，但是最后不知道想到了什么，只能气愤地放下手掌。很快就有季桑宁得意不起来的时候。季小姐，你还不知道我请你来是为了什么吧？光雄试图保持风度翩翩，总不可能让我来欣赏你头顶的几根毛吧？季桑宁让他风度保持不了一点，光雄想吐血。这一刻，他无比希望自己听不懂华夏话，这是多么痛的感触，能把他气得心脏病复发的程度。关键是，他现在还真不能拿季桑宁怎么样，人家有神力护体，真动手他也讨不了好，只能兀自生闷气。光雄干脆不说话了。他知道靠嘴皮子，自己拿季桑宁没有丝毫办法，于是直接打开了面前的盒子。季小姐，请看，盒子里正是惠子的头颅。
，惠子好像又长大了一点点，有了肩膀的轮廓，但没卵用，看着还是一样的恶心。看到了，季桑宁忍着呕吐感，淡淡说道：“怎么，你看到我觉得很恶心吗？”惠子张嘴，声音十分难听，好像声带被人嘎了一刀。原来你知道啊，季桑宁都没办法形容这是个什么怪物。我原本已经死了，可是老天爷不让我死，他要让我活着，活着向你复仇。季桑宁，你现在落在我的手里，我向你保证，你的下场会比我惨烈百倍、千倍。惠子面部狰狞，导致身上正在发育的肉絮飞，扬起来像是蠕动的蛆。你等我发育完全，我也要砍下你的头颅，砍掉你的四肢，挖掉你的眼睛，拔掉你的舌头，将你放在坛子里，不死不灭，变成一个如我一般的怪物。惠子看季桑宁无动于衷，便再次激动起来。季桑宁越是平淡，他心里就越是愤恨。原本只是将季桑宁当成对手，可后来因为季桑宁，他变成了这样一个人不人鬼不鬼的怪物。死过一次之后，他对季桑宁的恨意达到了巅峰。还有燕璇，他也不会放过的。等得到季桑宁的神力之后，看谁还敢羞辱他。燕璇也一定会因为自己做过的事而感到后悔。惠子一边愤怒，一边又憧憬着自己的美好未来。季桑宁低下头，沉思了一瞬间。惠子口中的复仇，就是吸收掉他体内的神力吗？神女没有提及此事，莫非是因为神女无法直接对他出手，唯有神力被吸收后，神女才能对他下手？若是如此，就不难理解为何将他送到阴阳师协会来了。神女还真是好算盘啊！季桑宁回忆起神女那张和自己一模一样的脸上呈现出来的那种悲天悯人的气质，殊不知还有如此肮脏的算盘，真是差点信了他的邪。好了，惠子。你别把季小姐吓到了，光雄咳嗽了一声，淡淡说道。见季桑宁不吭声，以为季桑宁被吓到了。季小姐，惠子不懂事，不过你不用担心，我们是不会杀你的。真的杀了也没办法对神主大人交代啊。倒是惠子终归是年轻气盛。祖父，惠子没有开玩笑。惠子阴着脸说道。一看到季桑宁，什么理智都抛到了脑后了，只有仇恨。他，光雄扯了扯嘴角。一巴掌扇在了惠子的脸上。季桑宁可是神女化身，江不定也保留着一丝现在的记忆，当然不能把路走窄了。惠子脸歪了，更加崩溃，大喊大叫着。自从复生以后，惠子的性情就变得喜怒无常起来。光雄干脆直接把盒子搁了起来，将惠子的怒吼与咆哮也通通关在了盒子里。季小姐，你先好好在这里休息，不用多想，一日三餐我们都会有专人伺候，一定不会亏待了您的。将惠子收拾了。光雄又笑眯眯地对着季桑宁说道：“第四百三十七章，光雄，你个老变态！”说完，一对穿着和服的美貌女子端着精美的菜肴鱼贯而入，摆放在季桑宁面前的小桌上。季桑宁动了动手，面带嘲讽：“让我光看吗？这你不必担心，我们的侍女都是经过专业培训，一定可以将季小姐伺候的舒舒服服。不管从哪方面来说，都是。”光雄的老脸上露出一丝笑容，那笑容甚至可以说是和善，但是笑容底下。藏着怎样的心就不好说了。果然，亮少却精美的摆盘陆续放好。一名侍女一手抓着自己袖子，一手拿起精美的银块，夹起了一片鱼片，放到季桑宁嘴边。侍女脸上扬起甜美的笑容，请食用吧，不必客气。季小姐吃吧，我说过，我们的侍女会照顾好你，包括吃喝拉撒。光雄抬了抬手，看着季桑宁，更像是一个下马威，就看季桑宁吃还是不吃。啊！季桑宁有些无辜的皱起眉头。不习惯吃生的呢。听到这话，光雄更乐了。要的就是季桑宁不乐意。那季小姐更得尝试一下了，这可是在下特意为你准备的特色美食哦。说着，眼神示意了一下那名侍女。侍女会意，立刻将筷子放进了一边。汁水已经触碰了嘴角。那真是谢谢了。季桑宁皮笑肉不笑，张口接住了鱼片。光雄满意地点点头，心中感受到一片快意。当初燕璇将他压制的那么惨。面子里子全丢干净了，还当场尿失禁。他没办法找燕璇的麻烦，那就稍微欺负一下燕璇心尖尖的人，不算过分吧？虽然碍于季桑宁的身份，他不能做的太过分，但是也就一顿饭而已，他也没做什么呀。不就是给了季桑宁一个下马威吗？光雄还算慈祥的脸上勾勒出一抹微笑，季桑宁洁白的小牙齿咬着肉，自然看清这老毕登得意的笑脸。于是季桑宁稍微发力，噗，一整块肉直接飞到了光雄的脸上。像条扭曲的毛毛虫，光雄更是下意识闭上了眼睛。啊，不好意思，会长先生，实在是吃不惯，我情不自禁。您这副表情，不会不会是要打我吧？你再看看我这张脸呢，你要不要打？季桑宁甚至主动将小脸伸过去，直接气得光雄破防。
他哪里敢打季桑宁的脸？这张脸可是和神主大人长得一模一样，十个胆子也不敢打。光雄脸庞扭曲着，跟他孙女如出一辙的狰狞：“帮我擦擦嘴呀！不是说你们经过专业训练吗？”季桑宁转头看着侍女，侍女拿着帕子，本来打算给光雄擦脸，但是听到季桑宁的话，一时间又犹豫了。光雄深吸了一口气，将肉从脸上扒拉了下来，对侍女示意。侍女最终还是拿着帕子，乖乖给季桑宁擦了嘴巴。道歉是我的问题，不该让季小姐吃不爱吃的东西，您吃些别的吧。说着，身子挪了挪，生怕季桑宁再一次情不自禁。那他这张老脸就要丢尽了。那请你出去。这样说，季桑宁就不客气了。光雄想要捂住自己快发心脏病的心脏，真的一秒都不能呆了。罢了，再等六天，惠子的身子长出来，就能吸收掉季桑宁的神力了。这一次，神主大人可是赐予了惠子神奇的力量，能直接提取季桑宁体内的神力。季桑宁很快就神气不起来了，他看了季桑宁一眼，那好，季小姐慢慢吃，我先走了。说完就离开了房间。季桑宁一直看着光雄离开，门关上后，转向几个漂亮侍女，继续，我饿了，既来之则安之，不能委屈了自己。红绳可以想办法慢慢解，但身体可是革命的本钱。侍女愣了一下，强颜欢笑着，是是，然后继续给季桑宁夹菜。别的不说，有人伺候着吃饭，真的还挺爽的。季桑宁甚至快喜欢上这种感觉了。几名侍女一看季桑宁的状态，心里直犯嘀咕：好歹不要表现的那么享受啊！这搞得他们跟真侍女一样了。要知道，他们可都是光雄培养出来，专门用于交际的。行，伺候就伺候吧。几名侍女内心一边吐槽，一边假笑着端起盘子喂季桑宁吃菜。吃饱喝足，有人把盘子收走，有人给季桑宁捏肩膀，有人主动给季桑宁脱鞋子。季桑宁跟个残疾似的坐着。脑子里琢磨着怎么改变局面，要想办法让庆太郎来一趟。庆太郎被他控制的事情，至今还没有被人发现。然而，庆太郎现在还在医院里。光雄以为庆太郎有羊癫疯，火速送他去治疗了，至今还没出院。季桑宁也只能先等着庆太郎出院了。反正在这，光雄也不能拿他怎么样。虽然行动不便，但是衣来伸手，饭来张口，好像也没什么不好的。可惜，季桑宁的计划在晚上就被彻底打破了。你们干嘛？他没想到光雄所说的伺候还包括在床上。此时，一名貌美侍女拿着一根圆柱形、有结节,节的木制品，跟着上了季桑宁的榻榻米。季桑宁暴风摇头，有不妙的事情要发生。季小姐，请宽衣吧。侍女穿着薄薄的纱衣，爬上了床，一边伸出玉手去脱季桑宁的衣服。滚，让开，让开！季桑宁用脚去蹬这名美貌侍女，被美貌侍女一把抓住了脚踝。她扬起暧昧笑脸道。季小姐，您会喜欢的哦，很多女孩子都会喜欢的。尼玛，光雄，你个老变态！季桑宁破口大骂。季小姐，我们光雄会长也是想要你在阴阳师协会得到无微不至的照顾，不管是在哪个方面呢？你放心，我会伺候好您，您只需要享受就行了。侍女褪去季桑宁的袜子，褪去季桑宁的外套，然后准备伸手去解季桑宁的内衣。季桑宁握紧拳头，要不是身上这根红线，她直接爬起来剐了这女人。然而，他现在只能被侍女一点点剥去衣服，衣衫不整起来。然后看到侍女拿起了木棍，你敢，别逼我动用神力！季桑宁瞪着侍女，眼神恐怖到了极致。神力，侍女脸上的笑意退尽。季小姐，我只是想要伺候好您。侍女结结巴巴说道，可不想被神力扇一巴掌。据说那个东西，光雄会长都会感到害怕呢。他要是挨上一巴掌，保管人都没了。所以。当然也不敢触怒季桑宁，您不用害羞啊，每个女孩都要经历的。他理所当然的认为季桑宁在害羞。我再说一次，滚！季桑宁压低声音，靠！他喵的，没想到自己有一天会在一个女孩手下有失身危机，又变态又让人啼笑皆非。季桑宁一时间人都麻了，是是，打扰了季小姐。侍女低着头，本来刮了腻子的脸。现在更显得惨白，他匆匆拉好了自己的纱衣，想要退出房间。事先，光雄会长说了，季小姐有个强大的男人，所以不能找男士从来伺候季小姐，不然会激怒那个男人。于是找了女孩，反正是同性，那个男的应该不会生气。没想到失败了，站住！季桑宁突然又喊了他一声，女孩破涕为笑，转过头：“您是回心转意了吗？过来给我把衣服穿好，快点，别逼我扇你。”季桑宁明明动不了。但是有神力在身，把侍女吓得一愣一愣的，匆匆走过来给季桑宁把衣服穿好，再迈着小碎步离开了房间。
。季桑宁瘫在床上，狠狠出了口气。想不到他面临的终极危机是这个，完全是他没有设想过的道路。不行，明天就得找青太郎过来给他解红绳了，不然鬼知道还会发生什么。神力那玩意可是用一次少一次。等他解了红绳，直接将惠子的脑袋偷走，带回去让孙之玄丢进炼丹的炉子给烧喽。看神女还怎么实施阴谋。第四百三十八章。爷爷，你还缺孙子不？季桑宁躺床上一整个欲哭无泪。该死的光雄老东西！等他找到机会，一定拿刚才美貌侍女手中的棒子狠狠捅他。老变态！他一晚上都没合眼。当然，他修炼的人不睡觉也不会死。倒是这阴阳师协会是真的很干净，一只游荡的魂魄都没有，真正演示了什么叫鬼影都没有一个。季桑宁就在脑子里默默下达指令，让青太郎赶紧出院过来解救自己。庆太郎也当真给力，收到指令后便即刻办理了出院手续，往协会这边赶。季桑宁目前对阴阳师协会还很模糊，他要找到那个供奉神女的房间，看能不能再联系上神女。他得当着神女的面把惠子提溜走，反正神女现在还不能对他怎么样。那他先将神女气出个脑溢血再说，还算计他，这不是欺负他纯良无知、天真懵懂又善良吗？过分，实在过分。季桑宁越想越气不过。光雄进来时，也正好看到季桑宁阴沉的脸。季桑宁一脸麻木，对着光雄阴阴说道：“滚出去，别逼我用神力扇你，打扰了季小姐。”光雄愣了愣，到底是不敢和神力硬刚，又或者季桑宁的眼神看起来要吃人，堂堂会长居然直接怂了。站在外面，他瞪着一双老眼：“我为什么怕他？他被绑着呀，手放在了门把手上，最后又缩回去了。罢了，万一神力有别的触发开关，那吃不掉兜着走。”光雄有些不甘心，季桑宁就像个定时炸弹摆在那，在惠子成长起来之前，还真的不能把他激怒了。光雄一边想着，一边慢慢离开了。另一边，季桑宁辛辛苦苦给阿轩制造机会，阿轩真的十分争气，没几天就从魔方街闯了出来。然后一打听，季桑宁不在，秦家老爷子出院了，慕白和朱夏留下帮忙照看老爷子，这不就机会来了吗？阿轩不是没疑虑过，为什么季桑宁刚好就一个人行动？从前不都是几个人一起的吗？想了想，他又明白了，季桑宁要做的事情肯定是连朱夏与慕白都不知道的秘密。不过正好，这给了他趁虚而入的空间。那天慕白放他离开，肯定是有隐情，他一定得找慕白聊聊。也不知道慕白到底是什么意思，正好去试探一下。阿轩在路边吃了饭，回去换了衣服，就琢磨着怎么将慕白约出来。太过明目张胆肯定不行，那就去守株待兔去。阿轩眯了眯眼睛。骑着机车就出发了。秦家屋子里开着暖气，朱夏穿着件 T 恤，拿着摇扇喝着茶，正在和秦老爷子侃大山。眼见慕白又要出门了，哎呦，慕白，你今天又要去制造偶遇机会呀？朱夏翻着白眼。慕白为了让阿轩能单独逮到自己，这几天已经天天出门，从早到晚，大街小巷的路都被熟了。给慕白一辆出租车，他都能不看地图拉客。守株待兔，慕白只留下了两个字。说完。朝着老爷子点头示意，就出门了。好好好，忙你们都忙，忙点好啊。朱夏叹了口气，三人队伍只有他闲，他落单了，呜、哦，好惨。秦爷爷安慰安慰我，我失去我的小伙伴了。朱夏对秦远仓撒娇，秦远仓一把夺过朱夏的摇扇，然后啪一下拍在朱夏头上，够不够安慰了？臭小子，你实在闲，你去给我浇浇花，我怕那傻猴子都给我踩死了。秦爷爷可不敢叫龙哥傻猴子。朱夏一脸惊恐，急忙捂住秦远仓的嘴巴。龙哥急眼了，那是六亲不认，嘎嘎乱杀的呀！管你是谁，冲上来就要干架。老爷子这老胳膊老腿的，那不是被龙哥一巴掌就拍散架了？老爷子可不比皮燕子和苦茬子，散架了还能支棱起来。这一散架，那直接得联系那个啥灵车了。嗨嗨，罪过，你让他来干我，让他来！秦远仓站起来，凶巴巴冲着外面吼。朱夏只觉得眼前一黑。而龙哥自然也听到了秦远仓的挑衅，从花园直接冲了过来，撸撸胳膊上的毛，看看是谁挑衅尊贵的龙哥。然后就看到个吹胡子瞪眼的小老头，耳朵一耷拉，龙哥转身就走。别走，小龙你过来。小老头对着龙哥招手，龙哥嘴巴嘟了嘟，还是乖乖过来了。朱夏擦了擦眼睛，好吗？天不怕地不怕的龙哥，居然这么尊老爱幼，看不出来哈。小龙，你看，这是我叫人给你做的帽子。秦远仓却神情转变，然后从身后掏出一顶镶满了钻石与黄金的帽子，一眼看去简直闪瞎眼。光是这顶帽子估计就值一辆豪车。龙哥眼睛都亮了，随着钻石帽子的摆动，转动着眼珠子
，哈喇子都要流出来了。叫我爷爷，给你！老爷子乐得很，好久没有这么高兴了。这帽子就是特意给龙哥打造的。秦爷爷，你这是为难龙哥呀？朱夏说道。要龙哥喊爷爷，这咋可能？人家都不知道活了多少年。龙哥上蹿下跳，差点急得说人话，上前抱着老爷子的胳膊。一双大眼睛里闪烁着光辉，好像真的在喊爷爷，哈哈哈,哈！乖孙子，老爷子将帽子给龙哥戴上，暴躁龙哥被老爷子收拾得服服帖帖，顺便还认了个爷爷。啊，秦爷爷，你还缺孙子吗？您看我怎么样？朱夏舔着笑脸问道。缺？你喊我一声爷爷，你就是我孙子，是吧？孙子。秦老爷子拍拍朱夏的胳膊，好，爷爷。朱夏没觉得任何不对的，哈哈哈哈哈哈哈哈。老爷子笑得特别高兴。自从出了那档子事以后，他甚至不敢回到秦家来，害怕看到一个安静的、没有任何人气的秦家，害怕自己睹物思人。秦家都是老物件、老人，现在只剩下老物件了，老人都没了。罗管家也成了植物人，这对一个古稀老人来说是多么痛的打击。然而，现在秦家有朱夏、慕白，还有那只傻猴子，让空荡的秦家多了几丝人烟，也让他心里不再那么空荡。要是秦昊那臭小子赶紧结婚生孩子，让他再抱个孙儿就好了，秦家一定会再次热闹起来的。而慕白也开始了自己守株待兔的行为，绕着秦家转了一圈，确保在各个方位都能看到自己的行踪，然后去了渔具店买了装备去钓鱼了。这是真的在钓阿轩这条鱼。阿轩得知慕白一个人跑去郊外钓鱼了，一下惊觉自己机会来了，赶紧也跟着去了郊区。这不是就能单独见到慕白了吗？手拿把掐呀！阿轩嘴角扬起自信的笑容，没过多久，就在河边看到了少年挺拔的背影，当真在钓鱼。他没说话，直接走到了慕白旁边，静静看着慕白钓鱼。慕白当然也发现了阿轩的存在，直到钓竿有了动静，慕白眼疾手快提竿，一条两斤重的鱼。找我有事？慕白深知标演技的时刻到了，眼神往前后左右方向都看了一遍，像是生怕被人发现自己和阿轩见面。放心，我来的路上没有别人。不会有人知道我来见你。阿轩忍不住拍了拍慕白的肩膀，想让慕白放心。果然是他想多了，慕白这状态怎么可能是故意引诱他来的？如果是，根本不用这么担心被人发现。慕白吐了口气，你知不知道你来见我会给我带来麻烦？阿轩有些尴尬，垂下眸子，语气带着歉意，抱歉，我就是因为上次的事情想来特意感谢你。这样啊？慕白神情不变，又抛下了杆。嗯，阿轩点了点头，打量着慕白的侧脸，停顿片刻后，所以为什么会帮我？天知道，他真的好感动。第四百三十九章，你这手段真血腥。听完阿轩的话，慕白沉默了良久，势必要将深沉人设贯彻彻底。然后他看着水面，掀起唇角，摇了摇头：“你想多了，我没有帮你。”胡说，你明明就帮了我。阿轩锁着眉头，慕白为何不愿意承认呢？是担心被发现吗？我说了，是你想多了。慕白头都没有转过来，他越是这样，阿轩越觉得慕白在掩饰什么，不免面色有些难看。你把我当成朋友了是吗？如若不然，慕白怎么会救了他，又不愿意承认呢？我们是不能成为朋友的，我们立场不同。慕白听到这话，脸色终于有点变了，语气嫌少的没有那么坚定。阿轩一听，有机会，没有什么立场不同，只要你愿意和我做朋友，我们就是朋友。没有你，我那天可能就已经死了。慕白。你到底怎么想的？阿轩伸手搭在慕白肩膀上，好不容易见到慕白独自一人，怎么也要把握住机会。慕白暗暗看了阿轩一眼，新到机会都给到这了，居然不中用。既然如此，那就他自己来推动剧情吧。你再给我讲讲三眼会能复活死去的人吗？复活死去的人？阿轩一向精明的眼睛里藏着几分清澈与愚蠢。我知道了，你是知道姬桑宁妈妈的事情，所以想问这个。阿轩瞬间明白了。慕白当然知道，要想获取信任，红口白牙不太可能。只有自己有所求，才能让阿轩打消芥蒂。实则慕白完全想多了。阿轩现在已经相信他到极点了。嗯，所以三眼会可以复活死去的人吗？慕白问道。这个只有会长可以做到。阿轩说道。其实我们三眼会没有你想象的那么糟糕。你能救我，想必也是看出了这点。阿轩继续打量着慕白的眼神。我救你，与立场没有关系。慕白停顿了片刻，继续道：“所以会长可以帮忙复活死去的人。”“对，慕白，加入我们吧！我正式对你发出邀请，你想要的一切都会有。”
。阿轩觉得时机差不多，试着对慕白发出邀请。慕白没有立刻拒绝，脸上闪烁着犹豫。不好意思，今天到这里吧，我先回去了。慕白收拾起装备，决定离开。当然不能直接答应了，得再调调。反正鱼已经咬钩了，慕白不急于这事。要是猪下载，高低又得吐槽一下这位调戏帅哥。行，慕白。不管你最后的答案是什么，都不妨碍我们是朋友。”阿轩真诚地说道。“嗯，慕白已经在动摇了，肯定有机会。他要给季桑宁来一出无间道，当然，他也是真心想和慕白做朋友。慕白永远不会知道，那天慕白让他走那个画面，能让他记一辈子。”慕白身子停顿了片刻，“嗯。”他微微点头，便在阿轩面前离去。阿轩一直静静看着慕白的背影远去，脸上终于露出一丝笑意。他不能再让父亲大人失望了。目前他的主要任务就是让慕白加入三眼会，然后给季桑宁致命一击。慕白当然也知道阿轩的视线在注视着自己。很好，他也准备给阿轩玩一出无间道。两个人互相掏着心眼子，但最后似乎是慕白更胜一筹，一直在牵着阿轩的鼻子走。阿轩注定要吃一堑，再吃一堑。回到秦家，朱夏嗑着瓜子，咋样了？有没有进展了？你看，慕白放下桶。里面大半桶的鱼，你看今天收获不错。看见老爷子也在，慕白又对老爷子打招呼：“哎呦，小慕白技术不错，改天和秦爷爷一起去钓鱼去。”老爷子眼神亮了亮，慕白恭敬不如从命。慕白立刻说道：“那想必今天钓到的不止这半桶鱼吧？”秦远仓又说道：“果然什么都瞒不过秦爷爷的眼睛。”慕白苦笑了一声：“哈哈哈，老哥老喽，搞不懂你们年轻人的玩法喽。不过一定要注意安全啊！”秦远仓并没有想要得知一切的意思，他知道自己老了，也知道自己帮不了季桑宁，能做的就是尽量不去拖后腿。说完，笑着去了花园。所以，阿轩上钩了吗？朱夏若有所思问道。嗯，慕白点点头。朱夏眸子微微一怔，像是在预料之中，却又不免有些担心，小心别被他发现了。我知道。慕白拍拍朱夏的肩膀，这次你一个人行动。嗯，不要真被策反了吼！朱夏想活跃气氛一般说道。嗯，慕白突然抬起头，脸庞肌肉抖动了一下。你觉得我会吗？啊！朱夏愣了一下，不会，你当然不会啦。你可是我从小到大的好兄弟。哈哈哈,哈！慕白难得露出笑容，让那张清俊的脸显得柔和温暖了几分。我给桑宁发短信，也不知道他现在是什么情况，说去找药王后人。这么多天没有音讯，他自己有数，我们做好我们的事就行。慕白编辑着短信，发送过后，立刻就把记录删掉了。阿轩想必很快就会找他，他也得给阿轩透露一些无关紧要的消息。只可惜那条短信季桑宁注定收不到。啊，季小姐的短信。孙之玄拿着季桑宁的手机，短信就四个字：予以上钩。孙之玄莫名觉得自己被卷入了一个大阴谋，现在抽身好像来不及了。我还是炼药吧。关上季桑宁的手机，孙之玄决定做好自己一个药王后人的分内之事。要是季桑宁回不来，他就只能将这些丹药卖掉，然后提桶跑路了。季桑宁在经过胆战心惊的一夜，终于等来了救星。庆太郎十个手指还包着纱布，站在季桑宁面前，恭敬地垂下头颅，解开。季桑宁下达指令。庆太郎毕竟身为副会长，想来这里自然很简单。正当他想解开季桑宁身上的红线之时，那几名照顾季桑宁的侍女又进来了。啊，副会长，您怎么在这里？美貌侍女放下菜肴，青太郎便也收回了想给季桑宁解开红线的手，转而一把将一名美貌侍女搂在怀里，坐在自己腿上。我不能来这里吗？青太郎拍了拍侍女的屁股。啊，副会长讨厌。侍女害羞道。季桑宁冷眼看着，他对这里的文化真的。出去，我陪季小姐聊一聊。当然，暂时不要通知会长。青太郎说道。可是会长大人说过，这里只能他进来。侍女显然有些为难，小声说道：“这么说，你们是不听我的话？”青太郎狠狠捏了一把侍女的胸，引得侍女娇哼一声：“不是，副会长大人，我们也是听会长的命令行事呢。”侍女娇滴滴的说道：“嗯，这样啊。”青太郎眯了眯眼睛，然后又看着季桑宁。季桑宁只是冲他微微点头，青太郎便明白了季桑宁的意思，手顺势放到了侍女的脖子上，咔嚓。遍地鲜血标剑，侍女的脖子断了，头颅被青太郎提在手里。啊！哎、啊、呀！啊！其他侍女们顿时吓得惊声尖叫，四散摔倒在地上，滚出去！
。青太郎将手里的头颅向中侍女甩过去，狂野的笑着：“是是，我们这就出去。”活着的侍女们吓得面无人色，连滚带爬的滚出了房间，唯独死了那名侍女的尸体，没有人管。嗯，你这手段真是血腥。季桑宁看着见到自己身上的血，有些嫌弃。青太郎擦着手上的血，恭恭敬敬道：“给季小姐添麻烦了，不好意思。”哪里还有先前的嚣张跋扈？第四百四十章，他一手酿造。青太郎将手擦干净后，才敢给季桑宁解开绳子。这红绳是光雄家传统手法，我也是一次偶然机会下学会，今天正好派上了用场。一恢复自由，季桑宁顿时觉得周身的力气就回来了，手上满是淤青。你打得过光雄吗？季桑宁揉着手腕，在下不是光雄会长的对手，但他亦无法击杀我。青太郎又是惭愧又是自豪地说着。行，你拖住他就行。季桑宁舔了舔唇，喝了一口水。那些逃出去的侍女肯定会惊动光雄，没猜错的话，光雄很快就要来了。也唯有庆太郎能制衡光雄，至于其他阴阳师就交给他。他唯一忌惮的就是光雄而已。这点自信，季桑宁还是有。你要做什么？庆太郎问道。少问，听话就行。季桑宁瞥了庆太郎一眼，站起身，活动了一下筋骨，左手扶路，右手木剑。今天就让这些阴阳师见识一下什么叫捉鬼天师，是神，充其量也不过是被强化的听话的灵魂罢了。好的，庆太郎低下头，告诉我阴阳师协会的布局。上次你们祭拜的房间在哪里？庆太郎随即一五一十告诉了季桑宁。嗯，往东左转，六个堂口，六十余名阴阳师留守。季桑宁掐着手指头数，而且这里还是人家老巢，有主场优势。季小姐，您不是对手。不妨我现在送您离开。青太郎看了外面几眼，表情是麻木的。他其实有意识，知道自己不该听季桑宁的话，可就是控制不住要去臣服。我确实可能不是对手。季桑宁捏着手指，但是谁说我就是一个人了？说完，脚尖突然在地上轻轻一跺，青太郎只看到以季桑宁为圆心，生出一个渐渐扩大的圈，犹如水波纹一样，一圈圈荡漾开。季桑宁红唇轻启，口中发出一声声古老而神秘的咒语。犹如古老的巫语，青太郎只觉得神秘莫测，整颗心都莫名感受到不安、恐惧。可明明季桑宁面前什么都没有，季桑宁口中轻吟却越来越绵长，也越来越深奥。青太郎看到季桑宁的嘴唇变得越发鲜红，好像来自中世纪的巫女，极致的美丽和危险。你到底在做什么？青太郎忍不住问道。终于，季桑宁的咒语到达了尾声。青太郎听到一阵悉悉索索的声音，低头一看。墙角不知何时出现了一排排大耗子，正在咬墙角。外面有鸟的尖鸣，有蛇摩擦地面的声音，也有嗡嗡的蜜蜂声。季桑宁抬起眼，眼珠漆黑，犹如墨染，里面凝起一丝笑意。我的朋友们来了呀！唇瓣犹如鲜血一般。砰！门被踹开了，是光雄沉怒的模样。庆太郎，你在做什么？结果一进来看到这屋子里的情况，光雄就惊住了。他本来是来兴师问罪的，想着庆太郎在胡闹什么。可现在的情况是怎么回事？去！季桑宁下巴轻扬，没等光雄反应过来，庆太郎已经犹如饿狼一般朝着光雄扑了过去，身后召唤了三个各式各样的式神。一时间，整个房间所有摆件通通炸裂。光雄虽然老了，也不是真的糊涂，顿时明白庆太郎背叛了阴阳师协会。该死的，庆太郎，你知不知道你在做什么？你居然背叛我！你这个叛徒！说着，轻轻跺脚。房间地面裂开缝隙，无数惨白的手从里面攀爬着，像是魔鬼的怒吼。毕竟是阴阳师协会的会长，也不是吃素的。季桑宁后退了两步，耸耸肩膀：“你们慢慢打了。”说完，避开两人就要出门去。他现在已经对阴阳师协会布局一清二楚，很轻易就能找到放置惠子脑袋的地方。季桑宁，你最好不要轻易踏出这间房间，外面都是我的人，你不要去自讨苦吃。光雄被庆太郎的式神缠着，但还是对季桑宁恐吓道。那我正好要去见识一下。季桑宁笑笑，找死！光雄怒不可遏，手中狠狠一抓，一道人骨制成的鞭子出现在手中，照着季桑宁的面部就打去。事到如今，可顾不上对季桑宁以礼相待了。然而，鞭子还没有到达季桑宁面前，一个黑乎乎的东西就自动飞到了季桑宁面前，挡了这一击，落在地上，成了一个肉球，血浆四溅。仔细看，那是一堆肥硕的大老鼠，一个咬着一个的尾巴。组成了一团来替季桑宁挡招，这当然也是巫术的作用。他现在能操控方圆百里的活物。什么？光雄也被惊呆了，看着那滩肉球，恶心不已。
，季桑宁，这都是什么招？可来不及细想，青太郎的式神再度袭来，他不得不专心对待。副会长毕竟是副会长，光雄也不能掉以轻心。但是光雄百思不得其解，季桑宁究竟是怎么打动了青太郎，让青太郎死心塌地为他卖命？其实事情呢，也没有光雄想的那么复杂。也就是季桑宁先把青太郎打了一顿，然后又给了一顿乱七八糟的符纸。季桑宁这边已经出了门，外面倒是排排站着那一对侍女，就是他们跑去通知光雄会长的。此刻一看到季桑宁出来，先就被吓得尖叫一声。可季桑宁没打算管这群人啊！老鼠，老鼠！众女看到季桑宁后面的成群结队的老鼠，还是吓坏了。不一会儿，一名侍女的身上就爬满了老鼠，啃噬着她的血肉，吱吱吱的声音叫人头皮发麻。其他女的见状，吓得都快疯了。然而，因为穿着和服和木屐，根本跑不快，迈着小碎步，哒哒哒的，一边尖叫一边逃命。季桑宁没有搭救的意思，人命在他这并不值钱，而是一路朝着东面走。第一个堂口，站住！数名阴阳师直接跳出来，将季桑宁围住了。什么人敢擅闯啊？结果还不等他说完，从两边猛地爬出来两条毒蛇，一口咬在他的脖子上。他惨叫一声，慌忙甩开毒蛇，想要召唤式神。然而，姬桑宁没给他这个机会，手上的搜魂珠链疯狂摇曳着，手掌一招，这名阴阳师直接到了姬桑宁手中。他笑嘻嘻拧断了阴阳师的脖子，一把把尸体甩开。都来吧，小可爱们！姬桑宁嫣红的唇瓣翘起一个弧度。随着话落，铺天盖地的阴影袭来，天上犹如蝗虫过境，完全分不清飞来的到底是什么东西。也许是毒蜂，也许是鸟，也许是鹰，还有蝙蝠席卷大地，像是一场巨大的灾难。阴阳师们素来很强，可面临此等天灾一样的场景，还是直接还吓破了胆。更遑论在遮天盖地的飞行动物袭来之时，还有阴暗角落前行的蛇虫鼠蚁。一时间，遍地血腥，惨叫连连。他们甚至来不及召唤式神，血肉就被吞噬干净，变作一架干净的骨架，就连鲜血都没有留下一滴。姬桑宁瞥见有一个漏网之鱼正在逃跑，速度极快，一跃而起，将之抓在手里，手起刀落，身首异处。阴阳师。嘴角说不清是嘲讽的弧度还是什么，季桑宁迈着轻快的步伐继续往前走，甚至衣角都没有一点褶皱，像是来这里散步的一般，对身后的惨叫视若无睹。那犹如天灾降临的场景，在他身后犹如一幅画卷。可惜那不是天灾，而是人祸。他一手酿造的人祸，巫术果然恐怖。这些被他召唤而来的动物，经过了巫术的强化，本身就不再是普通的动物，加上只有嗜血杀人的本能，数量又无法估量。简直是杀气一般的存在。很快，季桑宁到达了第二个堂口，这里镇守的是个女子，大约三十多岁。妹妹，这里不是你闯的，不过既然来了，就把命留下吧。女人勾起嗜血的笑容。第四百四十一章，闯过你们六个堂口。女人残忍一笑，不等季桑宁反应，就召唤出了自己的尸神。与此同时，跟在女人身后的数名阴阳师也齐齐出手。一时间，各种各样的式神出现，好像一个巨大的鬼屋，万般模样的精灵鬼怪作为式神显现出来，就连天边也变成了血红一片，有种腐蚀人心的鬼觉感。季桑宁那魂袋中已经没有鬼魂，此次孤身一人，没有帮手，能使唤的也就是这方圆百里的活物。也幸亏他来这之前精进了巫术，不然面临这么多强悍的阴阳师，只怕血都要被打出来。能留守阴阳师总部的，怎么可能是泛泛之辈？不过第一个堂口已经闯过了，第二个堂口季桑宁自然也不怵。季桑宁干脆盘腿坐下，桃木剑竖着插进面前的地面里，溅起一地的石块，还冒着火星子。然后双手结印，简直快如残影，手印悬傲高深，令人完全看不懂。女人盯了片刻，意识到不对，还不上。擅闯阴阳师协会者，死！这些强悍的式神听到主人的号令，发出残忍的笑声，一时间飞沙走石，地面像是变成了刀山火海。又如沸腾的油锅，咕噜咕噜冒着泡。只可惜，他们没能浸得了季桑宁的身。那些被巫术操控的飞禽走兽再次席卷而来，季桑宁就像个女巫，在这瞬间美艳妖异到极致，却又因为手中变换着神圣的手印而呈现了几分神圣。妖与神的结合，在这刹那之间体现得淋漓尽致。看着阴阳师们被飞禽走兽缠住，季桑宁便更加认真的结印，口中念的正是八字真言。八字真言出口瞬间。这个堂口已然变成了一个巨大的牢笼，那些式神虽然已经成为式神，却仍然被八字真言压得喘不过气来。他们听不懂这几个字，但这几个字蕴含的威严，直接将他们的实力斩去了十之八九，剩下一点点实力，犹如待宰羔羊。那女人也傻眼了，
，眼睁睁看着自己的三个式神跟傻子一样站在原地，被一只鸟不停啄啄啄着眼睛。在八字真言的威力之下，他们位置完全调换了，无力反抗，无力回天，只想匍匐在这八个字之下。被镇压，勇士不得翻身。可恶，你一个外来的，休想在阴阳师的地界撒野，管你是什么来头！女人见状，怒不可遏，自己守候一个堂口，居然半个小时都没。就快被季桑宁干没了，这传出去，老脸往哪搁？以后不得丢死人。今天就是为了这张脸，也得狠狠教训一下季桑宁。他手持一柄剑，眯起眼睛，脖子后面猛地出现两颗蛇头，连着他刚好三个。我乃蛇女，今天你死定了！说完就飞扑而来，不再管那些被八字真言压得妈不认的阴阳师，都是一群废物。有一群老鼠滋哇乱叫着扑到他面前，蛇女冷哼一声。身后两颗舌头张开满是毒牙的嘴巴，狠狠一咬，便有若干只老鼠被咬成碎末，喷射的毒液在地上形成一滩绿色的粘液，就连地板都被腐蚀了，看着有些恶心。然后其中一颗舌头开始延伸，朝着季桑宁的头一口就欲咬下去。季桑宁眼睛都没睁开，插在面前的桃木剑却瞬间像是受到了某种感召，嗡鸣着，颤动着，而后嗖的一下自动飞了起来，上面甚至缠绕着一圈雷弧。以迅雷不及掩耳之势绕着那颗舌头绕了一圈，舌头直接落地，场面血腥。啊，我的头！蛇女被砍掉了一颗头，痛苦的惨叫了一声，眼睛里怒火更甚。可是季桑宁根本没给他喘息之机。缓缓睁开眼睛后，季桑宁食指中指并拢，轻轻一滑，却又像是蕴含着无穷的奥妙，远程操控着桃木剑。蛇女只听到耳边有肉体被利刃切割的声音，可是明明那只是一柄木剑啊！下一秒。另外那颗蛇头也被切了下来，喷溅的血洒了他一脸。接连两颗蛇头被斩，蛇女像个怪物一样停顿在原地，身子扭曲着，像是极为痛苦。去吧，季桑宁毫不停息，最后一剑刺进了蛇女的胸膛。蛇女两颗眼球爆突出来，布满了红色的血丝。她无论如何也想不到自己会以这种方式死去。季桑宁像一阵风一样出现在了蛇女面前，纤细白净的手指握住了剑柄，甚至搅动了一下。桃木剑在蛇女的身体里，将她的内脏直接绞成了碎块。蛇女呼哧呼哧地喘着气，最后一声惨叫都没发出来，就软软倒在了地上。肩膀上被砍了蛇头的半截蛇身，也在这瞬间直接燃烧成了灰烬。而蛇女的式神，随着她的死去，变成无主之物，有着片刻迷茫。季桑宁眯起眼睛，毫不客气将之装进了自己的内魂袋。管你哪个国家的，装了进去都是他的。第二个堂口破，季桑宁握着桃木剑。提剑将一名式神捅得爆炸后，接着将他身后的阴阳师一并串成了串烧。这些低级一点的式神，季桑宁可没兴趣收，浪费空间和精力，所以直接捅死为妙。蛇女一死，这个堂口不攻自破，那些被他操控的飞禽走兽更是如兽潮一样，将建筑都夷为了平地。光雄被庆太郎缠着，还不知道具体情况。在他的想象中，季桑宁除非动用神力，不然一个人是不可能闯过协会的六个堂口的。况且能留守总部的，可都是阴阳师精英中的精英。要知道，燕玄现在被浮光大人缠着，腾不出手。姬桑宁孤身一人，哪有那么大能耐？神力这东西用完了，姬桑宁自己也是个死。所以光雄直到此刻都还是信心满满，也不着急。殊不知，六大堂口被姬桑宁不到半个小时干翻了两个，并且此刻已经大喇喇站在了第三个堂口前，与第三位堂主对视着。你闯过了前面两个堂口吗？很好。能走到这里，你是第一个。年轻的小姐，你的旅程到此结束了。长发男子面前摆放古琴，盘腿坐在后方。与前面两个堂口不同的是，这里似乎没有别人，就这阴柔俊美的男人一人。就你一个人吗？季桑宁看着他，对付你，我一人足矣。男人微微抬头，季桑宁眉心便微微动了动，不为别的，只为这男人的两只眼睛，一只与常人无异，一只却是树瞳。没猜错的话。那是猫眼，一个长着猫眼的阴阳师。这种情况，季桑宁只能猜测，他已经与自己的式神融为了一体。口气挺大，那你来试试。正好我的目的就是闯过你们六个堂口呢。季桑宁一手托着桃木剑，在地上划出长长的痕迹，缓缓走进那男人。哦，是吗？男人两只不一样的眼睛同时眯了眯，看起来极为怪异。他似漫不经心一般，拨动了一根琴弦。醉人的琴音传出，却带着一种凛冽的杀机。无形的琴音好似在空中变成了有形，并且化作一个拿着武士刀的男人，突然出现在季桑宁面前，朝着他的面门便高高举起了手里的刀。季桑宁顿时抬起桃木剑应对。
却还是被那锋利的琴翼给推得后退了半步，虎口更是有微微发麻的迹象。好在那琴翼化成的男人在一击之后已经消失了。季桑宁目光渐渐凝重起来，这只是男人拨动一根琴弦所造成的杀意，若是他真正弹了一曲，不知该是何等的危险。而且别忘了，男人现在并没有召唤出失神来，这仅仅是一声琴鸣。所以六个堂口是一个堂口比一个堂口更强吗？季桑宁舔了舔唇，果然很有挑战性呢。季小姐。你还要继续吗？方才我看到你已经退后了半步。第四百四十二章，你这种一般叫做舔狗。秦师抬起头，似笑非笑，却又充满了愚弄一般的看着季桑宁，仿佛在说：“别挣扎了，遇上我就算你倒霉，乖乖束手就擒吧。”对于看出了这秦师的潜台词这件事，季桑宁感到晦气。不就是后退了一步吗？说着，季桑宁更是直接往前走了两步。你看，补回来了。季桑宁像是漫不经心的语气。手中却已经狠狠握紧了桃木剑，看得出来这是一场硬仗，有挑战性的事情那更要去做作了，不然不就白来一趟了？<笑>季小姐呀、啊，你还真是如会长大人说的那般天真。不过我还是很想见识一下你体内那神秘力量的。你将惠子害成那样，今日就让我来替她收了你的性命。秦师嘴角勾勒起一个堪称诡异的弧度，让原本还算俊美的脸更是生出了几分妖异之感。那只树童也在这一刻越发幽深了。惠子，所以你喜欢惠子啊？季桑宁听秦师这语气，就知道对惠子的感情不一般。但是很显然，惠子不喜欢这秦师，要不然也不会因为厌玄而纠缠着他不放了。哼！秦师先是冷哼了一声，却在提及惠子，运气又温柔了几分。你也敢提惠子的名字？我是惠子最忠诚的守护者，任何伤害惠子的人，在我这里都得死。哪怕你被光雄会长所重视，体内蕴含神秘的力量，我也要杀了你，为惠子报仇。秦师舔着唇，语气越来越疯癫，杀意也越来越浓重，似乎已经快进到他把季桑宁杀了，捧着头颅到惠子面前邀功的画面了。季桑宁听他说了这么多，总算长吁一口气。在我们那，你这种一般叫做舔狗。秦师酝酿的好好的情绪被季桑宁一招制敌，他彻底绷不住了。死吧！说着，撸起袖子开始拨动着琴弦，沉稳厚重的琴声仿佛来自上古的低吟，是好听的。却每一声都蕴含着无与伦比的杀机。音符起，那琴翼化作的透明人再次拎着刀出现，一个接一个出现在季桑宁面前。季桑宁只能举剑应对。刚开始还好，节奏较慢。随着琴师动作越来越快，他脸上的表情也越来越疯狂，琴声也变得急促尖锐。琴翼化成的小人像是残影一般接踵而至，无论季桑宁怎么避让，他都能精准地朝着季桑宁面部砍来。四周的草木、石桌，随着二人的战斗，被无形余波扫荡，已经尽数碎裂成渣。然而，尽管他使出了浑身解数，季桑宁却一点真正的伤都没有受到，反而越来越得心应手，甚至游刃有余。这可不是秦师想看到的。他耐心越来越不足，琴音越来越尖锐，甚至发出了嗡嗡嗡的声音，好似已经到了极限，嘴里也喷出了一大口鲜血来。季桑宁并不好受，但是季桑宁这人别的优点没有，就是抗揍，俗称提示。这位哥可能不知道，季桑宁吃过老君丹。其他稀奇古怪的东西也没少吃，身子骨早就已经超越了常人所能达到的极限，并且随着时间越来越长，老君丹的药效也在逐渐的被季桑宁一点点吸收完毕。若说以前受了伤还需要时间修复，现在季桑宁已经快要进化到刀枪不入的境地了，就算受了伤也能及时修复，而且越是受伤，老君丹的药效就会被吸收的越好。秦师的攻击确实是迅猛，威力也大，但是本质上这只是琴谱。季桑宁虽然对音乐没有造诣，但听琴声谁还不会啊？除了一开始的曲谱，季桑宁觉得陌生。小人的攻势又快准狠，让季桑宁手忙脚乱了一会，脸上也被割伤不少口子。可是到了第二段，季桑宁就已经将曲谱记住了。随着曲谱，小人的攻势，季桑宁也跟着记下来了。所以他早有预判小人的下一个动作，只要速度够快，提前避让，秦毅化身的提刀小人怎么可能再伤得了他呢？不仅伤不了，还将季桑宁的动作练得越来越灵敏。这就是秦师觉得季桑宁越来越得心应手的原因。本质上，他成了人家的陪练啊！不可能，你为什么会没事？秦师有些崩溃。他琴弦都已经空冒烟了，季桑宁看上去还是毫发无伤。这不可能！他的琴，就连会长大人也不能说这么的游刃有余。季桑宁手里的桃木剑快抡得冒火星子了，一不小心瞥见秦师一头长发被炸了一样，那脸也越来越苍白了。你要不换首曲子？我都听腻了。季桑宁大胆开麦，要求切割。这来来回回就这一段。
，他都完全记住了，完全没有挑战性吗？季桑宁甚至形成了肌肉记忆。要不挑战一下下一首？你以为你在玩音游吗？你 QQ 炫舞吗？季桑宁的话气得秦师想吐血。他终于明白季桑宁为啥没事了，人家将这当成音游了。乔娜身姿旋转跳跃，闭着眼，一招一式优雅漂亮，完美避开他的攻势，简直比 QQ 炫舞还能跳。那不然？季桑宁跳了最后一个音符，将那小人劈成了两半，琴声戛然而止，琴师一口血喷了出来，呼哧呼哧喘着气，瞪着季桑宁，却看到人家就是头发有点凌乱，甚至还因为跳累了脸色发红，看上去更漂亮了，哪像他，像个精神病院跑出来的疯子，不不，这不可能，这一定是假的，悲愤之下，琴师怒吼着切了歌，嗯，这个歌，季桑宁耳朵动了动，这不十面埋伏吗？好家伙，正好听过，这歌切的妙。十面埋伏杀意更重，不再是一个提刀小人，而是千军万马从四面八方奔腾而来，金戈铁马之下，能将一切踩碎成泥。这种气势，只闻其第一个音节，便已经开始让人胆寒了。不得不说，琴师的琴技已经到了登峰造极的地步，能将曲谱化作杀人不见血的杀招，这可不是谁都能做到的。姬桑宁这边想法刚落下，便好似看到有无数铁骑。朝着自己奔来，等待自己的是被碾碎成一滩血泥，而这一曲似乎也是琴师的极限。他一边弹琴，一边卡血，血滴落在琴弦上，经过他的波动，又被弹落在地上。我不信这一次你还能全身而退。他眼睛发红着说道：“确实不能。”季桑宁握紧桃木剑，轻轻一跃，人已经在半空中。一人怎么可能抵挡千军万马？即使那不是真实的，但杀意却是真实的，所以。季桑宁必须使用巫术召唤队友了。顷刻间，各种飞禽走兽悄然出现，他们团团围在季桑宁面前，像是悍不畏死的死士，牢牢守护着季桑宁。随着琴声流动，万马奔腾，杀意让人头皮发麻。围在季桑宁面前的活物，一只只爆裂，落在地上抽搐。不一会儿，地上就是一圈尸体。用活物抵命，季桑宁，你可真是残忍！唯有残忍，才能活得下去。季桑宁的声音突然出现在琴师耳后。桃木剑不知何时消失，取而代之的是一把闪烁着寒光的匕首，横在他的脖子上。琴师瞬间汗毛直竖。姬桑宁何时出现在他身后的？因为恐惧，手中一顿，琴弦瞬间断裂，发出一声粗嘎的声音，戛然而止。他也喷出一大口鲜血。来不及处理断掉的琴弦，琴师抬手想要改变自己被动的局面，可是姬桑宁压根没有给他机会。匕首横着一抹，便直接割断了琴师的脖子。琴师树瞳闪了闪，口中却发出一声猫叫。季桑宁瞬间觉得不对劲，手里的触感越来越软，甚至有了毛发。下一秒，琴师已然不见，他拎着的是一只死猫。第四百四十三章，可爱的东西果然很危险。季桑宁只是愣了瞬间，就一把将手里的死猫甩开了，转而打量着四周。琴师琴技出神入化，却从未召唤过式神，所以季桑宁也是一直提防着的。现在琴已经损坏。琴师身为阴阳师，想必也要召唤尸神了。只不过姬桑宁没想到的是，自己明明杀的是琴师，居然变成了死猫。嘿嘿嘿嘿，游戏结束了。琴师阴柔而疯癫的声音自四面八方传了出来，并且随着他的笑声一时，姬桑宁用巫术召唤而来的这些活物也开始躁动不安起来。姬桑宁急忙再次施展巫术，才得以让他们平静。转眼间，房梁上已然站满了黑猫，它们无声无息，不知道何时出现的。绿色的树桐在有些阴暗的环境下，就那样直愣愣地盯着季桑宁。粗略看去，至少有三十多只黑猫，有的舔着爪子，有的坐在了房梁上，悄然露出锋利的指甲。季桑宁眯起眼睛，打量着这些猫，它们何时出现的？是不是真猫呢？天色昏暗，季桑宁也看不出它们到底有没有影子。而且那琴师消失不见后，又躲在了哪里？很快，季桑宁就有了答案。季季桑宁是吧？你不光害了惠子，还毁了我的琴，又杀死了小黑，闯到我的堂口，你的死期到了。他的声音分明从那些猫的身体里传出。季桑宁有了个大胆的猜测：这些猫不是真正的猫，亦或说不只是猫，他们或许为琴师的式神，而琴师就藏在他们中间。此前就说过，琴师与式神已经达到了合二为一的状态，所以这些黑猫之中有一个就是真正的琴师。你说错了。我没有想杀死小黑，他是被你杀死的。季桑宁观察着这些猫的动向，口中不咸不淡的开口试探：“放肆，小黑就是被你杀死的。”
。秦师怒喝道：“没有，我很喜欢猫，我想杀的是你。况且这些猫难道不是被你杀死了，用以喂养食神的吗？”季桑宁嘴角扯了扯，秦师的食神是猫，也是他的一部分。黑猫是通灵的，算是比较高级的食神。每只猫有九条灵魂，这些猫就是秦师用来喂养食神的。季桑宁确定了，它们都是灵魂体，因为有风吹过。他们身上的毛发没有丝毫的乱开，季桑宁的话却激怒了秦师。胡说，你胡说啊！随着秦师怒吼，房顶的所有猫全部都弓起了身子，浑身的毛发炸开，朝着季桑宁露出锋利的牙齿，并且做出攻击的姿态，仿佛下一秒他们就要冲上来将季桑宁撕咬。那一双双树瞳冷冰冰的，让人有些脊背发凉。可季桑宁不为所动，发怒了。正好，他观察着这些一模一样的猫脸。想要确认其中谁才是真正的秦师，只不过秦师也没有给季桑宁太多时间。下一秒，黑猫已经嚎叫着扑了过来。季桑宁没说错，他确实喜欢猫，也不会对这些猫下死手。毕竟猫可比人可爱多了。然而，季桑宁的避让换来的是手臂被狠狠抓了一爪子，并且这伤痕极其深，就连老君丹都没有及时修复。这些猫爪居然堪比利刃。紧接着，几十只黑猫一刻不停地就扑上来撕咬季桑宁。好像季桑宁是他们眼中的秋刀鱼。季桑宁一边用桃木剑轻轻将猫拍打开，一边观察着谁是秦师。虽然动作很轻，但由于桃木剑的克制气息，还是飞快在被拍打到的黑猫身上留下被火灼烧的痕迹。落下地上，他们发出一声声惨烈的猫叫。他的手上也留下了不少抓痕。这些黑猫虽然害怕桃木剑，却又悍不畏死一般，哪怕遍体鳞伤，也要继续冲上来抓咬季桑宁。一双眼睛在季桑宁眼前急速飞闪而过。脑海里顿时灵光乍现，眼睛，季桑宁瞬间转头，锁定方才那只有着一双古怪眼睛的黑猫，一只绿色的树瞳，一只人类的眼睛。方才猫太多，季桑宁一时之间没发现。随着黑猫被桃木剑灼伤，季桑宁才看到那只黑猫，一下就确定了，那不就是秦师本体？他已经与自己的黑猫式神融为一体，可以随意切换身体，现在变成了一只黑猫，隐藏在这些黑猫灵魂体中，伺机而动，准备给季桑宁致命一击。可他忘了，不管怎么变换身体，眼睛是不会变的。季桑宁抓着眼前一只黑猫的尾巴，一把将之甩开，再一次锁定秦师的所在，嘴角扬起一抹笑意，速度快得像阵风一样，一下就跃到了那只黑猫面前，二话不说就将辟邪匕首朝着他扎了过去。在黑猫躲避之时，手中桃木剑更是飞快刺了过去。黑猫发出一声尖叫，耳朵在冒烟，一双一瞳转过来，冷冷看着季桑宁：“我找到你了。”季桑宁红唇轻启，无视其他黑猫，对他精准打击。无数燃烧的符箓像是凭空出现，从手中飞快丢出，绕着黑猫形成了一个符箓牢笼。熊熊火焰封锁了黑猫的四面八方，灼热的气息将它的皮毛烧得扭曲。黑猫不断尝试着突围，可这火焰牢笼像是焊死了一般，无论它如何挣扎都逃不了。那火还不是一般火，像是活着的一般，火舌像是一张血盆大口，精准对着黑猫袭去。黑猫那一双一瞳里。平静已经消失，暴怒在酝酿着，杀了他！喵！黑猫大声尖叫着，它在火焰中身体扭曲，一会儿弓起，一会儿炸毛，然后逐渐拉伸、变长，头颅也在猫和人之间变换。一桶里的杀意和怒火几乎要成了实质化。那声喵喵叫，居然有那么一点可爱。季桑宁竟然晃了一下神，差点被扑来的一只黑猫咬了脖子。他迅速闪开，并一脚踹开那只黑猫灵魂，皱了眉头。可爱的东西果然很危险，所以一定要弄死它。不一会儿，一桶黑猫在火焰之中就完全化作了人形。诡异的是，一半人脸，一半猫脸，属于人的一半英俊至极，属于猫的一半面容狰狞，露着尖牙。你居然把我逼到了如此境地，季桑宁，我发誓，你今天走不出这个堂口，除非你踩着我的尸体。秦师怒吼了一声，那张嘴巴便张到了最大，走向了火焰墙。火焰将他的胸口灼烧的焦糊。甚至有了烤肉的味道，他也不管不顾。此刻的秦师披头散发，面容狰狞，浑身上下都是可怕的伤口。然而季桑宁也没有掉以轻心，连忙甩出了几张符箓，加大了火焰墙的冲击力。极高的气温近乎能把人瞬间焚烧成灰烬。秦师张开狰狞的嘴巴，大吼了一声，外围的那些黑猫灵魂便像是受到了某种召唤，发出嚎叫声，然后朝着火焰一跃而进。季桑宁想阻止都来不及。黑猫灵魂们在进入火焰墙的瞬间就变得扭曲，然后焚化成一片虚无。刺耳的猫的惨叫不绝于耳，季桑宁莫名觉得烦闷，好像火焰之中
，有一双双猫眼在看着他。与此同时，随着黑猫的献祭，琴师的躯体上开始长出一圈圈黑色毛发，被火灼烧的部位也悄悄被修复好，就连力量仿佛也在增强。他半人半猫的脸上露出得意的笑容。我说了，你今天走不出第三个堂口。伸出长着毛刺的舌头舔了舔唇后，琴师一举冲破了火焰墙。那瞬间，季桑宁仿佛听到了无数猫叫。与式神合二为一之后，实力居然这么强。季桑宁并没有后退一步，在琴师冲出来的瞬间，拎着桃木剑一跃而起，朝着琴师主动撞了上去。季桑宁肩膀挨了一爪子，琴师胸口也被季桑宁刺了一剑。他发出嘶吼声，后退了好几步。被刺伤的部位一个大洞，像是纸张被火烧穿了一样。第四百四十四章，输了把命留下。琴师喉咙里发出沉闷的嚎叫，半弓起身子，手臂上、脖子上已经被黑色的毛发所占据。他整个人已经变成了半人半猫的怪物，他伸手捂住伤口，一瞳中折射出的光令人胆战心惊，身体也越来越高大，好像是猫的骨节伸展开来，地上的影子也彻底成为猫。张嘴之时，是猫的尖牙，甚至口水还在拉丝，撕拉。他咬下自己胳膊上的一块肉，堵在了被季桑宁刺穿的部位，那里发出嗤嗤嗤的声音，仿佛被烧红的烙铁印在皮肤上，冒着浓烟。奇怪的是，伤口处却在慢慢愈合。季桑宁皱着眉头，下一瞬，八字真言再度出口，镇压世间一切邪祟。琴师明显又痛苦的闷哼了一声，然后身子直接分裂成了好几个黑影，快的犹如残影一般，从季桑宁四面八方扑咬过来。季桑宁一边以八字真言镇压，一边对着扑过来的黑影额头就贴了一张符箓，瞬间把那只黑影击退，并且哀嚎着消散。另一只手，桃木剑也戳穿了一只，然而脖子还是被余下的咬了一口，尖利的牙齿戳破了皮肉。痛觉袭来，季桑宁极力忍耐，转身狠狠以桃木剑洞穿他的脑袋。很快，几个分裂出来的黑影就只剩下了一个。季桑宁不再给他喘息之机，趁他病要他命，没管自己脖子受的伤，迅捷一闪，来到琴师面前。闪烁着雷弧的桃木剑趁机直直插入他的额头，他甚至来不及做任何防御，一双一瞳圆睁着，血丝布满了眼球，从额头流下的鲜血覆盖了整个脸颊。随后，身体抽搐着向后倒去，不甘心充斥着被鲜血浸染的眼球。不可能，他都已经拼尽全力了，为何还是死在了季桑宁手中？可惜，已经没有人给他答案了。他躺在地上，已经变成怪物的身体，在他死后又开始扭曲，产生变化。季桑宁眼睁睁看着他的身体恢复原样，与此同时，身上出现了一只黑猫的影子。只不过那黑猫再也凶恶不起来，哎，叫了一声，消散了。秦师死了。那只黑猫式神也死了，与蛇女那边不一样，琴师已经和式神合二为一，是一荣俱荣，一损俱损的命运。琴师死，式神也活不了，反之亦然。所以这也是为什么很多强大的阴阳师明明与式神合二为一，能获得更强大的力量，却不愿意这样做的原因。这才第三个堂口，季桑宁站直了身体。第一个堂口毫无压力，第二个堂口要费点力气，第三个堂口开始棘手，那下一个呢？季桑宁眸子闪了闪，没办法，既然来了，就必须闯过去。灰溜溜的跑了，多没面子。他可以依靠燕玄做很多事情，但始终不能松懈自己。这一次，他想独立完成自己给自己定的任务。也许看起来有些愚蠢，甚至狂妄自大，可那又怎么样呢？他从来就是一个我行我素的人啊。默默把手放在脖子上被咬的部位，那里已经在开始缓慢的愈合了。他闭着眼睛，抓紧时间恢复体力。六个堂口已经过了一半，接下来的三个只会越来越难。如果失去体力，将是一件十分危险的事情。约莫十分钟以后，伤口已经不再流血，结痂，体力也恢复了个七七八八。看来之前燕璇给他的那些乱七八糟的丹药都是好东西。他的身体已经完全是开挂状态，甚至有的作用还是待开发状态。深吸了一口气，季桑宁独自一人朝着第四个堂口去了。他得抓紧时间了。也不知道庆太郎那边还能支撑多久。没过多久，季桑宁便已经来到了第四个堂口。第四个堂口是一个老头留守，老头已经头发花白，额头凸出来一大坨，像是寿星宫，看上去有些怪异，眼神倒是柔和的。老头后方也有一群阴阳师，不过他们更像是一群武士，腰间别着佩刀，眼神凛冽又坚决。季桑宁刚走过来，仿佛就有实质性的杀意将自己围绕着。听说有人闯进了协会总部。是你呀，小姑娘。老人面前摆着棋盘，笑容和蔼，能连闯三个堂口，确实有点本事。说着，冲季桑宁招了招手。
，像是一个平常的老爷爷。季桑宁脚步没有停顿，直接走了过去。如此干脆，倒是让那老头垂下的白色眉毛微微动了动。竟然一点不害怕吗？呵呵，果然是个胆大的小姑娘。然而，对季桑宁来说，害怕是最没有用的东西，因为害怕他就不过去了吗？况且，一个半截身体入土的老头还不足以让季桑宁感到害怕。季桑宁几步就走到了老头面前，目光落在棋盘上，而后看向老头：“哼，我听说过你，季小姐，听说你们国家你算是顶尖棋手了。嗯，天才少女吗？老头，我没有别的爱好，独独钟爱围棋一样。哦不，还有扼杀天才。”老头的笑容突然变得诡异撕裂起来，配合着那张怪异的老脸，令人生出几分恐惧之感。怎么样？与我下一局，赢了。我便放你去第五个堂口。季桑宁二话不说，盘腿坐在了老头面前，手一抬，所有黑子尽数归位。输了呢？季桑宁抬头看向老头，呵呵。老头抬起一双漆黑诡异的眼睛，输了就得把命留下哈。碗挺大。季桑宁勾起唇角，那来吧。看着季桑宁毫不畏惧且自信满满的模样，老头心里直犯嘀咕：季桑宁到底是真的不怕，还是装的？不可能啊！他经营围棋百余年。早已经到了出神入化、登峰造极的程度。眼前一个满打满算不过十八岁的少女，是有多大的自信，才敢这么挑战她？不管这少女如何天才，也不可能战胜她百余年的功力。呵呵，季桑宁这一局输定了。也罢，季桑宁闯他们阴阳师协会三个堂口，嚣张至极。到他这里也该到头了。请，老头抬手，脸色充满了自信。季桑宁随意落下一粒黑棋，却在落子瞬间，手猛地一沉。齐力席卷棋盘，带起一股劲风，吹动了老头的长长的眉毛。老头眼睛一闪，瞬息之间落下一子白棋，白色劲风顿时和季桑宁的棋力纠缠在一起，瞬息之间已经刀光剑影。季桑宁手指颤抖，额头悄然落下汗滴。小小年纪竟然就有如此棋力，季小姐，看来方才是我低估了你啊！老头眼眸闪烁着阴沉之色，想来是发现了季桑宁比想象之中更难对付。继续。季桑宁不想和老头逼逼，反手再次落下黑子。凶猛的劲风将老头位置推得后退了几步，就连衣襟也突然出现一个大洞，眉毛更是断了一截。杀意居然这么重，季小姐，这恐怕不太好吧？老头脸彻底阴沉了下去，眼神之中也渐渐有了杀机和郑重。他以为季桑宁会选择防守，毕竟自己年纪、资历摆在这里。季桑宁再怎么也是小小少女，肯定没有胆子和他硬刚，在气势上，他就要拿捏住他。谁知道季桑宁根本不按常理出牌，在第二步棋就选择了主动攻击，且杀意毫不掩饰。如此激进迅猛的打法，他都吃了一惊。说着，也落下了自己的第二步棋，棋力化作无数闪烁寒光的刀锋，通通穿透了季桑宁的胸口。季桑宁脸色白了白，却一声不吭，选择再次落子。他根本没有一点防守，全部选择进攻，自身空门大开，攻击，攻击，攻击。老头有些讶异，睁大眼睛，而季桑宁的棋子。突然之间，已经化作一条呼啸恶龙，朝着自己撕咬过来。好，他肝胆剧烈，七窍流血。第四百四十五章，就疯的彻底一点。在齐力化成的恶龙冲击之下，老头的凳子被推出去很远，他胸口凹陷，喷出了一大口血，两手垂在两侧，流着血泪的眼睛死死瞪着季桑宁。不，不可能！他一边说，嘴角一边溢出鲜血。你来我往，不过寥寥几步，他竟被季桑宁打得落花流水。反观季桑宁，居然只是脸色苍白，气息不稳，豆大的汗珠不断往地下滴落。虽然有些狼狈，与他却是一个天一个地，没有什么是不可能的。季桑宁两手撑在棋盘上，有些艰难的咽了咽口水，嘴角却勾勒起一抹笑意。仔细看，带着几分难以察觉的风意。还继续吗？季桑宁悠悠地盯着老头，呵，继续。当然，老头擦了嘴角的鲜血，当然要继续。正有此意，季桑宁也说道。旁人看不出来，然而方才的惊险只有他们自己知道。老头脸庞抽搐着，颤颤巍巍落下自己的白子。明明只是一盘棋局，瞬息之间却是步步杀机。随着白子落下，季桑宁也知道这老头将再无保留。其力中蕴含的杀机几乎已成实质化，利刃闪烁寒光，像密不透风的牢笼，从前后左右朝季桑宁而来。更可怕的是，季桑宁身体已经完全被禁锢住了，他避无可避。只能任由这些无形却有形的利刃穿透身体。季桑宁身体僵直了几分，脸色更加白，已经趋于透明。目前为止，他们一人只走了两步。季桑宁干脆掏出符纸贴在胸口，给自己下符。
你要做什么？老头吐着血问。季桑宁的动作让他莫名感到不安。眼下他已经不敢对季桑宁再有一点轻视。季桑宁的每一个动作，在他看来都是别有深意。给自己下符又是什么神秘手段？但他想多了，季桑宁下符是对自己的一种封印，封印自己体内乱窜的气流。因为方才的冲击，他身体情况很糟糕。这不比外伤，其力的冲击伤害的是内部，还有他的脑子。所以。他下符封印自己，当然，季桑宁也没有给他解释。第三步了，这也是最后一步。季桑宁执起黑旗，悠悠看着老头，老头的手狠狠抓紧了石桌边缘。他有种感觉，这最后一步会让他百余年的棋力荡然无存，甚至还有生命危险。就在季桑宁落子的瞬间，老头狠狠抓起了一把白子，想要先下手为强。季桑宁眼角一跳，可笑，百余年的威信，在这瞬间彻底变成了一个小丑。一个在棋局上耍赖的小人，注定成不了气候。季桑宁并未阻止，在他落子瞬间，悠然落下自己手里唯一的一颗黑子。哈哈哈，我说了，输了你就留下命。老头状若疯癫，恶狠狠地说道：“我真的输了吗？”季桑宁意有所指一般问道。这句话却仿佛触及了老头最脆弱的神经，他脸上的得意之色褪去，变成了惶恐，变成了惨白，最后变成了恼羞成怒。他扑一下喷出一口浓稠的鲜血。在棋品上，他就输了。他都已经破釜沉舟，输掉棋品，那么这一局他必须赢。死吧，你死了，就没人知道这局棋的过程。老头一边卡血，一边癫狂说道：“可笑！”季桑宁手指从黑棋上放开，就在这瞬间，天旋地转，数枚白棋化作可切割天地的利剑，好像破天一剑，天崩地裂之下能焚毁一切。季桑宁在这天威之下，渺小犹如一粒尘埃，他甚至仿佛可以预见自己的死亡。在其力化成的利剑中化作飞烟，死吧，死吧！老头的目光已经诡异到了极点，也疯狂到了极点。季桑宁看到了他最不堪的一面，无论如何都得死，都得死。他看到了那一剑，那是抽取了他所有棋力的一剑。而季桑宁一枚黑子，如何抵挡？拿什么抵挡？他已经预见了自己的胜利。他长舒一口气，今天的一切没人知道。然而。那口气还没有彻底吐完，老头的眼珠子就瞪圆了。只见季桑宁的面前的黑子突然盘旋而起，一缕缕黑色的力量，然后那力量中间又藏着一些金色。他盘旋而起，无止无尽，整个世界好像都变成了墨剧。声音消失了，那柄惊天一剑也仿佛被按下了暂停键，悬在上空，莫名显得滑稽。黑棋的力量慢慢缠绕上了那柄剑。呃啊啊！老头突然嚎叫了起来，被黑棋的力量缠绕的部分。利剑消失了，像是水泥铸造的墙壁，一点点变成废墟，又被风吹走，直到最后，利剑消失，季桑宁伏在桌面上，浑身被汗水湿透。而棋盘上是还没下完的棋，他刚好走了三步，白棋散落一地，凌乱不堪，毫无章法，犹如他们的主人一样衰败。那个浑身虚软瘫在地上，血迹流出长长痕迹的老头，他直直瞪着上空，眼角流出血泪。不，不可能，不可能。他怎么会输？怎么会输？他可是有着百年棋力的强者呀，竟然在季桑宁手中一败涂地。不，不光棋局输了，棋品他也输了，输的彻底。老头在地上痉挛着，季桑宁伏在棋盘上，良久后才缓过神。他的头发已经被汗水湿透，这一盘棋寥寥三步，却近乎耗尽他所有的精力。他站起身，旁边那些阴阳师没有一个过来阻挡的。看来这老头虽然棋品堪忧。说话却还是算话的。第四个堂口破了，下一个，季桑宁擦了擦额头，扯掉了胸口的符箓，拖着桃木剑继续往前。要封就封的彻底一点吧。扯掉符箓的瞬间，乱窜的气流让他脸色有着不正常的红润。第五个堂口，依然是早就准备好了。一位披散着头发的青年，清瘦高挑，整个人好像一本翻开的古书，充满了书卷气。若非确定是敌对关系，这样的人很容易给人好感。等你很久了，我是俊松，第五个堂口的堂主。等我写完这个字，您先稍等。俊松很有礼貌，自顾自在宣纸上写着书法。季桑宁没看清他写的什么字，只是上前了几步。约三分钟后，俊松抬起了头：“季小姐，久等了。”他就像一位翩翩公子，礼貌谦逊。但季桑宁知道，这都是假象。能留守阴阳师总部的，没有善茬，更别说他们是注定的敌对方。没有人会对自己的敌人温柔。包括他自己，怎么破？季桑宁开门见山，别急
，来看看我写的怎么样。俊松却答非所问，两手拿起了自己手中的宣纸，吹了两下，对着季桑宁展开，上面赫然写着季桑宁的名字。如何？俊松笑着看季桑宁，他的眉眼是好看的，里面透露出的真诚，很容易让人卸下防备。马马虎虎，季桑宁面无表情说道。俊松脸上的笑容渐渐消失。您是这么认为的吗？这次季桑宁沉默了片刻，说：“马马虎虎都是客气的说法了，真是点评式。要不您就不要死磕书法了。有时候您得承认您不是这块料。”季桑宁扬眉看着四周挂着的属于俊松的书法，他倒是看着一身书卷气，各种阵仗摆得足足的。但是那又如何？差生文具多吧？他写的字实在不敢恭维。丢把米在宣纸上，鸡都比他写的好。你说什么？季桑宁的话刺激到俊松了，他死死捏着手里的宣纸，将季桑宁的名字揉皱、撕碎，眼神阴阴的盯着季桑宁。你确定你要如此点评我的书法？不然呢？季桑宁跟个铁头娃一样，好话说不了一点。好好好，上一个说我写的不好的，坟头草已经五米了。第四百四十六章，我们是敌人，所以不会手软。俊松的脸一阴沉下去，瞬间显得有些阴郁的可怕。他把撕碎的纸张撒在地上，四周开始摇晃起来。那些挂着的书法像是突然活了过来，呈现出一种肉眼可见的气流，盘旋在半空中。那些黑色的字组成了一双巨大的瞳孔，冷冰冰地看着季桑宁，好像要将他吞噬一般。眼睛的背后是看不清身形，却又觉得无边无际的怪物。俊松就站在他的面前，表情诡异。季桑宁用桃木剑撑着地面，稳定住自己的身体。那是你的是什么？季桑宁看着那只奇怪的怪物，像是有形体。又像是随意变化的，唯独那些墨色的字，可以很清楚的看到是他的眼睛，真是个奇怪的式神。对，这就是我的式神，我用书法铸就出来的式神，和他们的都不一样。谁说我的书法不行，他就会替我杀了谁？俊松解释道。呵，现在轮到你了，季小姐。俊松说完，脸上笑容阴沉，指挥着式神朝季桑宁扑来。季桑宁恍惚之间，只觉得自己四面八方都被那些奇怪的书法所包围了。就像一个巨大的牢笼，完全出不去。怪物的眼睛就在眼前，近在咫尺，仿佛须臾之间就会将它撕成碎片。他看清楚了，怪物的身体也是一幅幅宣纸组成的，自成了眼睛，宣纸就成了身体，一片洁白，所以看不出来。情急之下，季桑宁抓着一张书法就给撕了。只听到“撕拉”一声，弑神的身体就破了一个洞。弑神没有嘴巴，不然季桑宁一定能听到弑神的咆哮。看到那个洞，感觉弑神差点将自己挤压成血雾，自己在被弑神围绕的空间里，连呼吸都不顺畅了。季桑宁一不做二不休，干脆顺着那洞爬进了弑神的身体里。要是弑神是别的东西，季桑宁可能还有点压力。可这是神是有书法形成，干净的很，他不用怕他身体里有什么脏东西。在爬进弑神身体的瞬间，弑神摇摇晃晃，好像十分愤怒，要将季桑宁从身体里甩出来。季桑宁在里面就像坐上了大摆锤，被甩过去又甩过来。站都站不起来，这是神的身体里面如季桑宁想象的一般，空空如也。纸糊的灯笼，发出亮光的就是那根蜡烛。所以纸糊的是神，它的力量来源于什么呢？季桑宁在是神巨大的身体里摇晃着，一眼看不到尽头。他好像置身于一个长长的白色甬道，不清楚自己位于什么地方，只能跌跌撞撞往前走。好在是神虽然愤怒，却好像拿他没有一点办法，根本伤害不了他。既然如此。季桑宁直接用桃木剑当拐杖，在弑神发癫要把他抖翻的时候，季桑宁便用桃木剑为助攻，狠狠刺在弑神的身体上。每当这个时候，弑神就要消停几秒钟。季桑宁仿佛能感觉到弑神的暴跳如雷，有个小不点跑到了自己的身体里，撵不出来，又找不到法子杀他，能不气吗？如果此刻季桑宁在外面，就能看到弑神已经气得快冒烟了，身体的某些部位甚至已经有了自然的迹象。看来这弑神和俊松一样，是个暴脾气。按理说，搞书法的应该很温柔才对呢。别别别，别做伤害你自己的事情啦！俊松一看弑神气的冒烟了，连忙跳起来拍打着弑神身上燃起的小火苗。可恶，他居然跑到你的身体里去了！俊松咬牙切齿地说着，一边想观察季桑宁究竟在哪个位置，可他看不到。他的弑神从来都是所向披靡，还从没遇到过季桑宁这种上来就给人家把身体撕个洞，然后钻进去的。这也太不要脸了！因为俊松的安抚，弑神安静了很多。他也没想到啊，本来很简单一事，只要扑来把季桑宁捏死就行了。季桑宁却钻了空子，这是真钻了空子，钻进了他的身体。
。俊松扒拉在弑神的身体上，用手戳了个洞，顿时弑神又抖了抖。这可真是亲主人啊！俊松把眼睛凑近洞口，季桑宁，你别藏，你出来，我知道你在里面。你出来呀、啊，你有本事进去，你就出来呀、啊，我保证不让我的弑神打死你。俊松一边观察着里面的情况，一边寻找季桑宁的踪影。然而季桑宁半点回应都没有给俊松，俊松气得龇牙咧嘴。试图对季桑宁进行人身攻击，你这个小猪蹄子，你出来！你别以为你藏里面我找不到你哦，老子数到三，再不出来我就我就……俊松喃喃自语，实在不知道用什么威胁季桑宁，最后气得自己抓狂。要是季桑宁见到俊松此刻的模样，估计也无语，他会为第一印象感到惭愧，以为是个风光霁月的小先生，谁知道是个看上去智商并不高的、写字还丑的家伙。季桑宁当然听到了俊松的话。不过他不打算回应，俊松急了，说明他是对的。他踩在软乎乎、好像没有实体的身体里，跌跌撞撞往前走，他自己都不知道走了多远，走了多久，只听到俊松一直在骂，且来来回回就那么几句。终于，季桑宁看到了和周遭环境不一样的东西，黑乎乎的，二、啊、眼睛，那肯定就是弑神的眼睛了。世间万物相生相克，都有其弱点，那些字体组成了弑神的眼睛。同时，也是他力量的源泉。说来也是古怪，俊松的字实在不敢恭维，但是他的字又确实凝练出了一个如此强悍的弑神，可能确实是丑的别具一格，丑到一种境界，便自成一派了。从某种意义上来说，他也是一个天才。季桑宁一边暗暗吐槽，一边爬到了弑神的眼睛附近。这弑神可真够大的，口中默默念着八字真言。季桑宁举起桃木剑，狠狠刺进了弑神的左眼，顿时。季桑宁感觉到一种天旋地转的感觉，弑神好像在剧烈的翻滚，连带着他也失去中心，被甩来甩去，身上接连撞击之下，各处骨骼都很痛。隐隐间，他还听到了一声声凄厉的惨叫，他知道他赌对了，这一下应该是弑神的致命点。季桑宁艰难地站起来，慢慢接近另外一只眼睛，然后没有丝毫犹豫，又是一次。这一次，季桑宁听到尖锐的声音，周遭的一切像是吹大的气球，被放了气。气体带着整个身子无目标的在空中旋转翻滚，伴随着弑神的痛苦嚎叫，季桑宁身上也被摔大出不少淤青，眼前的白色画面变成一张张纸张落在地上，季桑宁也得以重见光明。他艰难的用手肘撑起身子，此刻的季桑宁形象确实很狼狈，脸上处处是伤痕，手肘、胳膊上也都是擦伤和淤青。他缓慢的用桃木剑把整个身体撑了起来，眼前有些发黑。然后季桑宁甩了甩头，静静看着面前的俊松。俊松失魂落魄地跪在地上，地上是散落一地的白纸，那些都是他曾经写的书法，现在皱皱巴巴地落在地上，字体扭曲，看不出原样。败了，就这么简单的败了。俊松喃喃自语，仰起头看着狼狈的季桑宁，悲愤到了极致。我这么多年的心血就毁在了你的手中，我要杀了你！俊松爬起来，不管不顾，朝着季桑宁冲来。季桑宁抬起桃木剑往前一送。俊松就被剧烈的冲击力给掀翻了，飞出去很远，砸在了自己的书法桌上面。溅起的墨汁洒了他一身。除去强悍的弑神，他确实就只是一个孱弱的年轻人。季桑宁站起身子，有些不稳。我们是敌人，所以我不会手软。说完，季桑宁拖着身体，一步一步往最后一个堂口走去。俊松心灰意冷，死死看着少女的背影。第四百四十七章第六个堂口。也许俊松自己也未曾想到。自己在季桑宁面前会败得如此惨烈，等他回过神来，眼前却已经没有了倩女的踪影。他已然前往第六个堂口。好，我甚至有些期待了。以你现在的身体状态，能不能闯过第六个堂口？毕竟那是大堂主。俊松看着空空如也的大门口，喃喃自语，神情在这瞬间却变得尤为诡异。季桑宁没有走多久，便到了最后一个堂口。在进去之前，他深吸了一口气，压下伤势，尽量让自己步履平稳。远远的。季桑宁便停下了脚步，低头往地面上看去。从自己脚下开始，不知何时出现了一条由光滑镜面铺成的路，就像红毯一样向前延伸。百米之后就是第六个堂口，那镜面就像是普通的镜子，从里面能清楚地看到季桑宁自己的模样。季桑宁想避开镜面，往左一点，镜面路便往左扩展。看来对方知道他来了，在迎接他呢。幻觉，还是真的？季桑宁思忖了一瞬间，抬脚就踩在了镜面路上。在他落脚的瞬间，镜面就裂开了一片冰花，连带着季桑宁的影像也碎裂模糊。冰冷的裂痕让他的脸变得扭曲狰狞。下一瞬
，地面塌陷，姬桑宁整个像无底洞坠落。然而他早有准备，坠落瞬间，姬桑宁手中的桃木剑就狠狠扎在墙壁。往下看了一眼，一片看不清的黑，像是通往九幽地狱。一个翻身回到地面，却在下脚瞬间，地面再度塌陷。只要他的脚沾到镜面，镜片就会碎裂，连带着整个地面塌陷。弄明白之后，姬桑宁眼睛狠狠一眯。看来第六个堂口果然不好过，对方在他还没进门以前就想给他个下马威，如果连门都进不了，才真的贻笑大方。他都走到这里了，这第六个堂口说什么也要闯喽。想法落下的瞬间，姬桑宁已经一个身体翻转，在空中稍稍停留，便蜻蜓点水一般落在镜面，只是瞬间身形若残影一般从镜面飞驰而过，随着身形飘过，后面的镜片一寸寸碎裂，伴随而来的是地面坍塌，看着尤为可怖。这时。姬桑宁已经站到了第六个堂口前，大门敞开，两边依然是镜子，包括头顶都有。不管从各个方位，姬桑宁都能看到自己的影像。这种感觉莫名让人觉得有些不舒服。他从塌陷的路面转过身，面向大门，余光却注意到两边的镜子里，自己的影像并没有动，而是冷冰冰的看着他。在他抬脚瞬间，两边镜子里的人居然直接伸出了手，意图拦截他。那人的模样分明是他自己，并且无视镜面。手臂直接钻了出来，抓住了他两只胳膊。姬桑宁面无表情，反手掏出辟邪匕首，毫不犹豫就将两个影像伸出来的手掌直接割了下来。即便镜子里的人就是他的模样，他也不带丝毫的犹豫。四只血淋淋的手掌就这样落在脚边，镜中人猛地缩回了手掌，发出凄厉的嚎叫，声音根本就不是他的。不知是不是错觉，姬桑宁突然觉察自己手腕有一阵痛意，低头一看，两只手腕居然都有一道淡淡的血痕。好像被人拿刀拉了一圈，好在已经开始在愈合了。对镜子里的人物下手，他居然会在同样的部位受伤，这有点意思哈。是第六个堂主的是什么？姬桑宁摸了摸下巴，仔细看着镜中的自己，正在恨恨地瞪着他。嗯，如果他把镜子打碎，会怎么样呢？他会身受重伤吗？说干就干，姬桑宁才懒得去考虑后果，主要是看着两个断了手的自己被困在镜子里，他不太爽。他抬起脚。两脚就踢碎了两边的镜子，随着镜子碎裂，镜中的他也像是节节碎裂，隐隐约约听到一声惨叫。姬桑宁突然觉得浑身的关节一软，噼里啪啦的声音传出来，他膝盖一软，痛意袭来，差点摔地上。姬桑宁急忙握紧桃木剑，撑住身体，靠，差点自己把自己干翻了。好在这点事都不算事儿，不把镜子打碎，谁知道后面会发生什么事？再看头顶的镜子，他面无表情，一剑戳碎了。随着三面镜子的碎裂，面前的空气里的也好像有某种东西轰然倒塌的声音，甚至隐隐能听到一声带着痛苦的怒吼。那声音很小，但姬桑宁还是听得明明白白。没猜错的话，那应该是第六个堂主的式神。他终于进门了。进门以后，姬桑宁眉头悄然一皱，不为别的，只因为这里面处处是镜子，整个空间里，头顶、地面、前后左右，全部是镜子。不管他转向哪个方向，都有无数个他跟着转身。在这里，有很容易让人晕头转向。这些镜子看似都是普通镜子，姬桑宁随意打碎一面，碎片落在地上，看不出什么奇特。片刻后，姬桑宁发现了诡异之处：无数面镜子里，他的影像都随着他的动作做出一样的反应。然而，有的镜子里他是不动的，而有的他是相反的动作。这个发现不禁叫人毛骨悚然，并且直到此时此刻。第六个堂主都没有出现过，姬桑宁也不是爱动脑筋的，搞这么些故弄玄虚的东西，非但吓不了他一点，反而让他一整个逆反了起来。如果是个普通姑娘进来，发现镜子的诡异之处，定然吓得六神无主。而他发现不对，上前就一拳打碎，什么打不碎，一堆符纸给你贴过来，管他什么妖魔鬼怪，他平等镇压一切。他噼里啪啦打着镜子，不一会儿，院子里的镜子绝大部分都成了一堆碎玻璃。看着终于顺眼多了，还不出来吗？姬桑宁站在一堆碎玻璃中间，手上、脸上都有被割伤的痕迹，鲜血滴了两滴，伤口便以肉眼可见的速度在愈合，速度简直令人震撼。他静静平视前方，有种预感，堂主要出来了。先前他每打碎一片镜子，都能感觉到一道愤怒的视线盯着他，但不知何种原因，对方没有现身。姬桑宁合理怀疑，这些镜子和式神有千丝万缕的关系。哈哈哈哈哈哈哈哈！不错，一道淡淡的声音响起，这声音苍老、浑厚，又带着一种细谐，好像他已经观察了姬桑宁良久，并且姬桑宁的反应让他感到有趣。随后，旁边的石桌旁。
不知何时坐着一个老头，老头边上摆着一个茶碗，身穿一件白衣，花白的寸头底下是一双锐利的眼睛，不见半点浑浊之意，反而蕴含着无限的冷意。能闯我五个堂口是有几分本事的？见季桑宁不说话，他又淡淡说道：“或许每个反派的开场词都是这样，季桑宁都听烦了。”从第二个堂口，堂主们每次见到他都是同样的语气，同样的话。当然，他们最后都很惨，有几分本事。你去问问你的同僚就知道了。季桑宁桃木剑上闪烁着雷弧，他知道这是最后一关，却也是最难的一关。从进门开始就已经危险重重，而且面前这老头神出鬼没，更是深不可测，也不像前机关那样轻易能分析出堂主弱点。这堂主就在这里，却又好像不在这里，整个人没有气息，就像一缕单薄的雾气，令人捉摸不透，惴惴不安。老头端起茶碗，并不动怒，他只是轻轻吹去浮沫。季桑宁面前的镜子碎片，却突然像是收到指引一般，全部飞了起来，尖锐的切口直直朝着季桑宁飞过来。寒光闪烁，四面八方都是碎片，像是一个闪烁寒光的牢笼。季桑宁舞动桃木剑，飞速闪让。远远看去，季桑宁被一个碎片组成的牢笼关在了里面，只能听到碎片飞起的破风声。老头悠闲地喝了一口茶，枯瘦的手指在石桌上有节奏地敲了一下。第四百四十八章，静寿。他的悠然自得和这边的刀光剑影形成了鲜明的对比。一碗茶喝完了，他咕弄一句：“差不多了吧？”说着，看向了碎片牢笼的方向。这些飞速旋转、切割的碎片，就像满是刀片的机器，被困在里面的人会遭受千刀万剐，那是真正的切肤之痛。季桑宁再怎么有本事，他也是个人，是血肉之躯，哪怕是他被困在里面，也难以全身而退。别说一个娇嫩的少女，可惜了。自己找死！碎片旋转的速度慢了下来。老头放下茶碗，心中似乎已经预料到了里面的场景，必然是鲜血四溅，血肉横飞。季桑宁只怕已经只剩下了一具骨架了。锋利的镜片终于停下了旋转，老者也站起了身，眼神冷漠地看着那个方向。突然，他眼神变了变。不对，如果季桑宁被千刀万剐，这些镜片上必然全是鲜血啊！然而，这些碎裂的镜片干净如新。哗啦啦啦，碎片尽数落在了地上。季桑宁手里还抓着一把，嘴里也咬着一块，头发凌乱，气息急促，模样看上去有些狼狈，眼神却看不出半丝颓势。他吐了嘴里的碎片，同时张开了手掌，碎片割伤了他的手掌，满是鲜艳的红色，但很快伤口就开始愈合，鲜血也干涸。这这怎么可能？你怎么会没事？老人脸色变得极其难看，再不济。季桑宁也不可能毫发无损啊！你猜？季桑宁眼神莫名，你的伤口为何愈合这么快？老者眼睛眯了眯，突然发现了更加奇怪的现象：季桑宁的伤口愈合速度居然肉眼可见，这简直是现代医学不可能达到的程度。这样的体质岂不是刀枪不入了？季桑宁一脚踢开碎片，向前了几步，突然脚一踩地面，碎片顿时飞起，劲风吹起脸颊的发丝。这一次，玻璃碎片居然全部朝着老头射去。哼，不说，待我抓到你，一切问题就迎刃而解了。老头好像并不在意这些飞过来的碎片，只是挑了挑花白的眉毛。显然，季桑宁这特殊的体质更是引起了他的兴趣。他舔了舔唇，如果他能有这特殊体质，岂不是无敌了？那便将季桑宁抓起来，好生研究一下。他抬起了手掌，平平无奇，飞速旋转着的碎片却在到达他面前之际，全部停顿了，仿佛是按下了暂停键。你以为？他们只是一堆死物吗？老者语气带着几分高深莫测，眼神里的戏谑更深。他承认，方才看到季桑宁没事的时候吓了一跳，但也仅仅是一会儿。也许是季桑宁身上有什么保命的宝贝，又或者他只是得益于那特殊的体质。总之，他不觉得季桑宁会给自己造成什么危险。果然如此，季桑宁却突然说了这么一句，老头儿没听到，或者听到了也不在意。季桑宁。只是一个擅闯进来的小丫头，在他这翻不起什么风浪。下一秒，此地所有的碎片都好像活了过来，他们像是受到了某种牵引，汇聚在一起，最后组合成了一个庞然大物，伫立在老者的身后。刺目的光芒炫得人眼睛生疼。季桑宁忍住流泪的感觉，仔细观摩了眼前的巨大尸神。这是一个通体由镜子组成的东西，在白日里尤其炫目，足足有三层楼那么高，有四只脚，头颅呈六边形。中间两只眼睛是血红色的，一条漆黑的舌头垂到头下，看起来格外怪异。
它看起来好像是一个由镜子雕刻而成的雕像，但若是真的把它当成雕像，必然会死得很惨，因为它张开的大嘴里正在流出某种未知的粘液。它叫禁兽，是我的式神，我有且只有这么一个式神。如果你能打败它，我自然也无法阻拦你过这第六个堂口。一般来说，阴阳师都会有好几个式神，却并不意味着式神越多越强。像这种只有一个式神的，说明已经进化到无与伦比的境界，更加难缠，也更加危险。老头头上被禁兽滴满了粘液，他伸手摸了一把，五指张开，镜面反射之下，粘液在五指之间拉丝延长。但他不觉得恶心，淡定掏出手帕，将手上的粘液擦干净。老脸上一瞬间扬起诡谲笑容。当然，这是不可能的事，他已经饿了很久了。相信你能喂饱他。在老头话落下的瞬间，禁兽口中流出更多的粘液，仿佛真的饿极了。去吧，乖乖，咬碎它。老头轻轻拍了拍禁兽的身子，呢喃一般。而季桑宁在某一瞬间，后背爬上一股寒意，好像四面八方都有人在盯着他，但仔细看又什么都没有。回头之时，静寿已然扑了过来，明明是镜子组成的式神，季桑宁却仿佛闻到他嘴里的腥臭味，以及一股别的味道，或者说那是一种感觉，令人不舒服的感觉。可现在容不得季桑宁多想，静寿已经到达了面前。季桑宁浑身力气汇聚于桃木剑之上，闪电闪烁，雷弧的响声噼里啪啦。然后狠狠刺进扑来的爪子上面，爪子依然是镜片组成的，一剑捅去，镜面碎裂，雷电顺着破裂的地方钻入镜兽身体，只听到一阵鞭炮炸裂的声音，镜兽的脚上冒出肉眼可见的紫色电弧，伴随滚滚浓烟，镜兽的痛觉似乎更加敏锐，耳边听到它尖鸣一声，身体迅速往后退去，然后跌坐在地上，那双血红的眼睛里，肉眼可见的愤怒与杀意，嘴角流出了更多的粘液，老头皱了皱眉。冷哼了一声，果然有点本事。那力量居然是带电的，有点奇怪。莫非那就是传说中的神力吗？如果真是，那也不过如此吗？不过老头显然猜错了，神力这东西，季桑宁可不会随意动用了，用一次少一次，除非到平行世界把心脏找回来，才能不被死亡阴影笼罩。静受痛苦过后，又站了起来。不过这一次，他似乎要来真格的了。地上的碎片又一次飞了起来。贴在式神的脚上，顷刻之间，式神又已经变成了方才完好无损的模样。季桑宁的眉头突然紧紧皱了起来。如果是这样，岂不是意味着式神不死不灭？不管怎么打碎它，它都能重新长好。毕竟它本身就是由镜子的碎片组成，这就有点玩赖了。除非季桑宁彻底把它打成灰烬。季桑宁刚有想法，眼前突然一花，瞳孔里仿佛闪过了万花筒一样，惊讶的情绪在脸上浮现。这式神是由数以万计的镜子碎片组成，不管怎么打碎它，它都能重组。而此刻，令人震撼的是，它的每一片镜片上浮现出来的都是一张张人脸，他们仿佛是被困在了镜子里面，脸上都是惊恐、不甘、乌黑的眼眶，仿佛无数个日夜里，他们都在那暗无天日的镜子里怒吼。他们的指甲在抓着镜子，却无论如何都抓不破，指甲盖已经完全翻起，血淋淋的。此刻，那一双双满是怨恨的眼睛。竟然直愣愣地盯着季桑宁，这些人都被封印在一片片镜片之中。绕氏季桑宁见过不少恐怖诡异的场景，却也对眼前的画面产生了强烈的不适感。我说了，镜兽什么都吃的，你也是它的食物，然后会变成碎片中的一个。我倒是蛮想看到那个画面的，哈哈哈哈！老头发出一声得意的笑声，死死看着季桑宁，想从季桑宁脸上看到惊恐的情绪，可是没有。第四百四十九章：恶向胆边生。季桑宁除了惊诧以外，没有一丝一毫的惊恐。这些人都是被禁兽吃掉，灵魂封印在他的身体里。季桑宁突然明白，自己方才感觉到的那股不适感从何而来了，是怨，是被封印在镜片里这些人的怨气。他们被困在那暗无天日的镜子里，挣扎求救过，最后选择助纣为虐。看到季桑宁，他们便迫不及待的想要把季桑宁也从外面拉到镜子里，与他们作伴。一开始，季桑宁在镜子里看到的。所谓的自己的影像，其实都是里面的人幻化的，目的就是迷惑季桑宁。可惜季桑宁没上当，还毫不犹豫将镜片打碎。等等，打碎！季桑宁突然灵光一闪，打碎了镜片。镜兽虽然可以重组，但是被困在里面的灵魂就会被释放出来，而镜兽失去这些灵魂的怨气作为支撑点，实力必然大跌。他也并非不可战胜。季桑宁刚有这个想法，镜兽已经向他扑过来，好似来自四面八方。镜片里人影绰绰，目光直勾勾看着季桑宁，然后脖子延伸
、延伸，长长的手臂向他抓来。一时间，无数个人影从镜子里探出头，那青黑的眼眶看着格外恐怖，长长的鬼爪也令人遍体生寒。季桑宁顿时有种浑身冰冷的感觉，身体的每一寸好似都要被抓住了。来不及细想，季桑宁只能按照自己方才猜测的方向去做。未今之计，他也没有别的试错机会了，只能赌一把。季桑宁身体飞快旋转。避开朝着面门抓来的鬼爪，反手斩掉了那只手，同时身体下压，柔软的不可思议，躲开了抓自己的头颅的手。左边、右边、后背、前胸，到处都是那些鬼影的手。他们好像不抓到季桑宁是不罢休。季桑宁清楚听到了布帛撕裂的声音，不用看也知道后背的衣服被撕裂了，甚至背上被抓了五指痕迹，火辣辣的疼痛让季桑宁思绪越发清晰起来。他转身扔了一张符箓，把那只鬼爪直接烧掉了。同时，那镜兽试图影响季桑宁的心神。他耳边突然响起一声声啜泣，那声音男女老少都有，好像就趴在他耳边哭，哭声一声高过一声，渐渐的，啜泣变成了嚎啕大哭，差点把季桑宁耳膜震碎。呜呜，我死的好惨啊！救救我，救救我！小丫头，好痛啊，我好痛啊！姐姐，我找不到妈妈了。呜呜，你留下来陪陪我吧，留下来吧，妹妹，陪我在这里吧。各种各样的声音组成一种尖锐的噪音，季桑宁耳朵嗡嗡的，一股湿润流出，他耳朵流泄了，脑袋也感觉到尖锐的疼痛。如果他有心，此刻只怕已经抱着头在地上打滚了。心神不稳，五感混乱，便会被趁虚而入，沦为这些鬼影中的一员。可惜季桑宁不会，他无视耳朵里鲜血正在涌出，狠狠咬破了中指，红色的鲜血直接在一把黄色符纸上画出了血符，随着血符出现。磁场陡然发生了转变，一缕缕血雾从符纸上蔓延，眼前都好像变成了红色的一片。季桑宁不一会儿便画好了七张血符，他脸色在这一刻变得极白，耳朵里的的鲜血不知何时已经止住了。七张血符分别盘旋在季桑宁身体周围，渐渐的形成一个红色的屏障。鬼影出现之时，稍微沾到血符的边，就哀嚎着缩了回去。不光如此，他们的手臂竟然开始焚化，一点点变成虚无。季桑宁很少以血画符，一来这极为损耗身体，用来画符的血是全身精华所在，画符之时闭气凝神，也极其耗费精力；二来血符这东西在原有符箓的威力上增强了十倍不止，画符的人不一定能控制住符，稍有不慎便是自损一千。而季桑宁一口气画了七张，已经是身体极限，他这是拼尽全力要赌一赌。看着那些东西缩回去，季桑宁眸子一闪，张了张嘴。去！一声令下，七张血符顿时飘到了空中，飞速旋转着。季桑宁盘腿坐在地上，双手飞快变化手印，脸色肉眼可见的变得惨白起来。随着手印结出，半空的血符旋转得越来越快，甚至已经看不清原本的模样，只能看到七个小小的血团。然而血团虽小，其中却似乎蕴含着一道道恐怖的力量，就连远远观战的那堂主也莫名觉得不安起来。兴许是我想多了。不过是七张血符罢了。我看那丫头似乎也到了强弩之末，定然撑不了多久了。他看了一眼血符下方，脸色跟死人一样的季桑宁。镜兽正在旁边，镜片里那些灵魂此刻也尽都面目狰狞着，想要把季桑宁拖进去。心下稍定，应该没事的。可血符的力量越来越恐怖，就连镜兽也感受到不安，更别提镜子里那些被封印的灵魂。他们越发躁动着，鲜红的抓挠着镜片，发出刺耳的声音。好像在恐吓季桑宁一般，吼镜兽怒吼了一声，紧接着无数个声音组成的狞笑传了出来。被困的灵魂们在镜兽的控制下，又一次对季桑宁发动了攻击。他们不能再等下去了。突然，镜兽顿住了。就在某一刻，天空的七张血符砰然炸开，却变成了一个小型的血色雨幕，血雨密密麻麻，将镜兽完全覆盖。数以万计的碎片里，那些灵魂也尽数被血雨浇灌。啊，痛！好痛！救命啊！顿时，那些灵魂全部捂着头开始哀嚎。血雨将他们的灵魂焚烧、虚化，让他们痛不欲生。他们只能惨叫连连，在镜子里不断抓挠、哀嚎，想要逃出来。他们的躁动也直接影响到了镜兽的行动。镜兽左摇右摆，身体弓起，仿佛痛苦不堪一般。镜片也产生了嗡鸣，就像是玻璃碎片在被敲击、将碎未碎的时刻。季桑宁缓缓睁眼，看着眼前的庞然大物。镜片之中已经有四分之一的灵魂被血雨蒸发干净了，剩下的也还在挣扎着。当然，血雨的威力也在逐步减弱。季桑宁决定再等片刻。
贝齿轻轻咬了咬苍白的唇瓣，唇色瞬间变得红润了一点。他要等血雨的威力发挥到极致。季桑宁再度结印，催动血雨，隐隐间天空有血红雷弧闪过，咔嚓！季桑宁清楚地听见静兽身上有玻璃碎裂的声音，随之而来还有他痛苦中夹杂愤怒的吼叫。他来不及攻击季桑宁，只想避开这个让他恐惧的血雨。可这雨幕就像是装了雷达一般，不管他走到哪个方位。血雨都精准地落在他头上，身上镜片碎裂的越来越多，被蒸发的灵魂也越来越多，他的实力锐减到了二分之一。不好，这怎么可能？老头的脸色也完全变了。他没想到小小血符居然会有这么大的威力，让净兽实力减弱至这种程度。净兽可是他毕生心血，为了培养出净兽，他不惜让净兽吃掉了一万多个人，用这一万个灵魂才将净兽供养至如此强悍。绝不能被季桑宁毁了。他看着坐在雨幕中心，紧闭双眼，看上去虚弱至极的季桑宁，突然恶向胆边生。苍老的手掌抬起，瞬间有五枚寒光闪烁的金属，尖锐的头漆黑无比，显然是剧毒。老头二话不说，将手里暗器送出，凛冽的寒光之下，仿佛空气都被撕裂。季桑宁耳朵一动，预知到了即将到来的危险。可是此刻是关键时刻，血雨的威力在这一刻是最后的爆发。运用得当的话，还能再度蒸发一片灵魂。季桑宁咬了咬牙，无视了飞来的暗器，对血雨进行了最后的催动。是，利刃刺进皮肉的声音，同时还有净兽一声尖锐的哀鸣。第四百五十章，我得谢谢你，大爷。五枚暗器从后背刺向季桑宁，位置正好在心脏。季桑宁闷哼一声，喷出一口鲜血，身子也微微前倾，手印散开，一手撑在了地上。他睁开眼。唇周鲜红一片，微微侧头看了那老头一眼，这一眼不含有任何一点情绪，这是要置他于死地呀！老头这一生见过了太多的人，却仍然被这个眼神看得头皮发麻，那是一种冷到了极致的眼神，好像他如果这一击没能将季桑宁杀死，接下来将要面对的就会是季桑宁狂风骤雨一般的报复。这种想法毫无来由，却让老头后背一片凉意。他怎么会对这么个小丫头感到恐惧？并且五枚剧毒泡过的暗器，居然没能让季桑宁当场暴毙。他的身体果然有猫腻。老头有些惧意，即便不承认，但掌心的黏腻说不了谎。他一定要杀了这个丫头，以绝后患。再次抬手，指缝之间又有五枚暗器。可季桑宁已经起身了，他用桃木剑撑住身体，有些艰难地站了起来。五脏六腑都是尖锐的疼痛，巨大的困意袭来。季桑宁眼前有些发黑，他急忙狠狠咬破舌尖，让自己保持清醒。五枚暗器还在身体里，时刻让他记住老头的暗算，等会再和那老头算账。血雨已经停止，净兽仿佛也撑到了极致，身上噼里啪啦的阵阵爆炸声不绝于耳。数以万计的镜片，有一大半此刻悉数爆炸，不是碎裂，是直接炸成了齑粉，再也没有复原的可能。里面封印的灵魂，随着镜片爆裂，也被焚化成了虚无。此刻肉眼看去，净兽浑身破破烂烂，坑坑洼洼，爆炸的部分就是一个个硕大的黑洞，就像一面破碎不堪、打满了补丁的镜子。剩下的部分灵魂在里面萎靡不振，影像虚幻，好像随时都要被焚化。净兽摇摇晃晃，下一秒，巨大的身体轰然倒塌在地上，他猩红的眼睛瞪着季桑宁，充满了杀意。对眼前这个让他虚弱至此的人类，他恨到了极致。当然，季桑宁也不可能放过他。他缓了缓。无视伤痛，拖着桃木剑走近。今天这第六个堂口，说什么他也要破了他。身后，老头的暗算又一次袭来。这次季桑宁可不会傻傻等着被暗算。桃木剑随意往后一晃，后方就跟长了眼睛似的，五枚暗器全部钉在了桃木剑之上。季桑宁看了一眼桃木剑被定住的部分，已经有些发黑的迹象，果然是剧毒。一会我再和你算账。季桑宁冷冷看了老头一眼，我这是剧毒，你为何会没事？老头脸庞抽搐了一下，分明方才看到季桑宁已经是强弩之末，为何硬生生扛了五枚暗器，却还能如此活蹦乱跳？是个人都不可能。就算季桑宁百毒不侵，刀枪不入，但是暗器入体，内脏破裂出血，不管再怎么强悍的修复之力，也不可能还能像季桑宁这样站起来，甚至他还有力气再战。干嘛？黑幕还是开挂了？我应该感谢你那么急着置我于死地。季桑宁抬手放在被暗器洞穿的心脏位置。老头眼神一闪，没有说话。接着，季桑宁手掌一握，五枚暗器悉数被季桑宁吸了出来，漂浮在掌心。
，闪烁刺目的寒光。普通人被剧毒的暗器刺穿心脏，必然当场殒命。老头说道：“你也说了，首先你得刺穿心脏。”季桑宁扬眉：“什么意思？莫不是你的心脏在右边？”老头眯起眼睛：“这种情况也不是没有，但整个世界也没几个。有没有可能我就没有心脏？”季桑宁把玩着暗器，下一秒。五枚暗器悉数朝着老头射过去，呼啸而来的劲风直接让暗器的危险程度上升了一个等级。没有心脏，老头喃喃自语，可撕裂空气而来的暗器由不得他多想。他急忙躲开这些原本来自他自己的暗器。季桑宁却已经转身面对静寿了，非但没有心脏，还正好刺在神石之上。他能有事就怪了。当神石是什么垃圾吗？那口血也是暗器入体时身子被震了一下才吐的。却也是这暗器的作用刺激了神石，一股股温醇的力量反而从神石涌出，滋养着他原本已经到了极限的身体。嗯，他还得感谢这死老头呢，杀了他，好好感谢他。静寿趴在地上萎靡不振，镜片里的灵魂也浑浑噩噩，对季桑宁造不成威胁。季桑宁直接一把摁在静寿的头颅之上，默念八字真言，同时调动仅剩的力量汇聚到掌心，混合着雷电，通通涌入静寿的身体，肆意破坏。静寿惨叫一声，与此同时，仅剩的灵魂也在这一刻发出最后的嚎叫，一点点被焚化成了虚无。灵魂焚化，镜面也随之爆裂成齑粉。一会儿，你主人就会来陪你了。季桑宁喃喃自语，小小的巴掌在静寿头顶，就像婴儿的手掌，却在此刻爆发出无与伦比的威力。砰！静寿爆炸了，成为一堆白色的粉末，再也没有可能恢复原样。季桑宁浑身上下都像被撒上一层白色的亮粉。当然，还有一个人的惨叫，季桑宁也没有忽略。转过头，老头吐出了一口血，血里夹杂破碎的内脏血块。静，我的静寿，你居然把它毁了，毁了！老头捂着胸口，后退了好几步，整个身子靠着墙，嘴角的鲜血随着他开口瞬间不停涌动，看上去可不又狰狞。啊，不好意思，把你的静寿还给你。季桑宁抓起地上的一把粉末，上前几步，当着老头的面，张开手掌。粉末顺着掌心流沙一般落下，覆盖了老头的脚背。我杀了你，我杀了你！静寿死去，老头的实力不存十之一二，此刻就如同一个孱弱的老人一般，抬手就掐住了季桑宁的脖子，狠狠用力。他要杀了季桑宁，可不管他如何用力，季桑宁就连眉毛都没有颤动一下。那双黑瞳静静看着他，杀了你，杀了你！老者心中一股寒意，只重复着这一句话。季桑宁手中的桃木剑不知何时消失了。取而代之的是辟邪匕首，可惜你怕是杀不了我了。”季桑宁淡淡说道。说着，掌心的匕首调皮的翻转了一圈，然后他自下而上洞穿了老头的脖子，喷溅的血溅到了他长长的睫毛上。季桑宁皱皱眉，有些反感身上被溅到血。老头手一松，总算是松开了季桑宁的脖子，苍老而佝偻的身躯也缓缓向地上倒去，那双眼睛里蒙上了一层浑浊之色，不甘、不服。何不信？你怎么做到的？临死之前，老头吞吞吐吐问道。他无论如何也不敢相信，明明早就到身体极限的季桑宁，为何能支撑到此时此刻？我说了，我没有心，并且因为你的暗算，激活了神识的力量。季桑宁声音越发低了下去。我还得谢谢你，大爷。最后一句话落，老头彻底绷不住，再一次喷出一大口血。季桑宁侧开身子，躲过这口老血，看着老头彻底失去生机。季桑宁缓缓站直身体，眼前黑了黑，嘴巴里也是满口铁锈的味道。他整个人苍白的如同一张被雨打湿的纸，随时都会被柔皱撕碎。季桑宁深深吸了一口气，扶着墙转头看了一眼，这一地狼藉，过了，六个堂口都过了，代价就是这浑身的伤，夹杂着血腥味的风，悄悄吹着少女的发丝，带着几分温柔，送她走出第六个堂口。此时，被庆太郎缠着的光雄像是感应到了什么，面色大变。怎么可能？六个堂口全破了。第四百五十一章，一想正是病。光雄发誓，就算是他也不可能在一天之内攻破六个堂口，更何况那才十八岁的少女。难道说季桑宁的能力已经比他高了？开什么玩笑！季桑宁就是从娘胎里开始修炼，也不可能比他厉害。否则，他这百多年勤勤恳恳的修炼，不就变成了一个笑话？那丫头一定是动用了禁忌秘术才能通关。对了，神力，一定是神力，否则是不可能的。光雄这样安慰着自己，但是心里又隐隐有些不安，同时也有几分可惜。那神力可是用一次少一次。
姬桑宁现在用了，不就是浪费吗？不行，他不能再被庆太郎拖下去了，得赶紧去阻止姬桑宁才是正事。他开始急躁起来。庆太郎似乎也感应到了什么。庆太郎，你若是在阻止，休怪我对你不客气了。阴阳师协会可是你我祖辈共同的心血，你难道要眼睁睁看着他毁在一个无知少女的手中吗？还不赶紧收手！光雄冷喝着。眼神凌厉，给庆太郎下了最后通牒。若是庆太郎还是不领情，他就只能下杀手了。毕竟姬桑宁此刻已经赶往了神龛，鬼知道姬桑宁会做出什么事情来。因为光雄的大声斥责，庆太郎有片刻的挣扎，像是意识在挣脱某种束缚。然而紧接着，就是一个更大的牢笼紧紧锁着他的理智。那是姬桑宁给他下的禁制，他完全没办法挣脱。于是挣扎了片刻后，他面无表情，还是拦在光雄的面前。见状。光雄的脸也彻底冷了下去。好，这是你自找的。冲天的杀意席卷而去。季桑宁终于来到了神龛前，不知从哪飘来一阵歌谣，歌词听不真切，调子倒是有些诡异。没有人留守神龛，想来光雄并不想让人知道这里供奉的是什么。知道真相的大概也只有他与庆太郎二人。也幸亏光雄的谨慎，这里没人，不然以季桑宁此刻的身体状况，恐怕是在难应对一人。季桑宁也不敢再拖下去，几步走进了神龛。里面并不大，黑漆漆的，两边墙面上点着蜡烛，那蜡烛好像永远不会熄灭似的，隐隐释放出一股有些难闻的气息。季桑宁打量了片刻，确定那不是蜡油，而是尸油。至于是人类的还是动物的，就不得而知了。昏暗的环境下，前面是一尊盖着红布的神像，因为光线问题，好像一个女鬼静静伫立在那里。那阵歌谣也不知道何时消失了，四周安静的有些可怕。供桌上就放着那个漆黑的盒子，诡异的是，盒子似乎也长高了一点，看上去倒不像盒子，更像一个方形的桶了。姬桑宁上前一把就将红布扯了下来，露出后面的神女像。神女像依旧静静注视前方，眼神中透着一股神圣与悲悯，让人见之便想顶礼膜拜，多看一眼仿佛就是亵渎。但姬桑宁不会，他打量了神女像几眼，神女没做错，当年是神女救了人类。可人类最后的背刺让他伤透了心，这么多年凭一口残念苟活，心生怨恨再正常不过。他想毁灭人类，复兴神庭，不管换成谁，大概也会有这个执念。然而姬桑宁不愿意了。姬桑宁始终认为自己是一个独立的意识，独立的人不可能被神女意识吞噬。既然有了分歧，就势必要分出个胜负。这一场与神女之间的战争才刚刚拉开序幕，时代变更，斗转星移。谁又能去批判几千年前的事情？你的要求我不会答应，也不会认同。姬桑宁看着神女像那张与自己相似的脸，淡淡说道。说着，姬桑宁一把抓住了那个方形盒子。你当真要如此做？缥缈的声音再次传出。姬桑宁抬起头，看着神女像，那双雕刻的眼睛此刻像是活了过来，正悠悠地望着姬桑宁。你我追求的不同，姬桑宁说道。追求。神女笑声里夹杂着几声讥诮。好一个追求！你充其量不过是自私自利，只想着自己好过，而从不想着复兴神庭这一伟大的事业。你身为我的残魂转世，却变得如此丑陋不堪，我着实因此感到耻辱。他毫不客气地嘲讽季桑宁，但仿佛也在嘲笑自己。你应该为了神庭复兴而主动选择消失自己，与我合二为一。”神女再次说道，“你是为了你的私欲，我是为了我的私欲。本质上，你我都是一样的，就不必扯大旗在那嘲讽我。”姬桑宁嗤笑了一声，私欲，神女语气中多了几分冰冷，胡说八道。我从不是为了我的私欲，我是为了神庭，为了消灭人类的劣根性，让这世界回归本源。那你去啊，我又没拦着你。姬桑宁耸耸肩，神女要毁灭人类，姬桑宁管不着，但要用她和燕璇来献祭，不好意思，她不可能同意。神女说的对，她本质上就是自私自利。凡事只要不动到他和家人的头上，世界爆炸他都不会眨一下眼睛。好好好，这么说你是一定要执迷不悟了。神女被噎了一下，越发愤怒起来。季桑宁反手将红布给神女像盖上，他和他没什么好聊的，反正也聊不到一块去，还不如不聊。他只是个人，没有复兴神庭这种伟大的追求，更没有慷慨到用自己来献祭这个所谓的伟大事业。他可以死在天罚之下，也可以因为斗不过神女而被强行献祭。但要他主动将自己与神女同化，做不到，这和自杀有什么区别？盖上神女像后，神女的声音便消失了。季桑宁打开了装着惠子的盒子，里面是正在猥琐发育的惠子，她已经发育出了胸部和小半截胳膊。
，胸部以下还是粉色的肉絮。该死的，季桑宁，你想要做什么？盒子一打开，就是惠子的咒骂声。这里可是阴阳师协会，你这个贱人，你想要干嘛？干你！季桑宁一耳光就打了过去。都什么时候了，还敢骂他？他可不是受气的性子。啊啊！你敢打我？你这个小贱蹄子，你等我发育完全，我一定要你好看。我祖父呢？他一定会把你吊起来，等我用最残忍的手段折磨你。我要找一百个男人轮奸你，拍摄照片给燕璇看，让燕璇看看自己心爱的女人多么恶心、多么浪荡的样子。我要你尝尽世间一切残忍之事。惠子抬起头颅，愤怒地盯着季桑宁。重生后的惠子性情暴躁，也不带脑子，根本分不清状况，只顾着咒骂季桑宁，以及幻想自己以后如何折磨季桑宁。好像一想到那个场景，他就兴奋的半截身子都在颤抖。若是燕璇看到那种场景，会不会发疯呢？哈，想到燕璇发疯，他就高兴。异想症是病，我帮你治治。季桑宁抬手又是一耳光，扇的惠子脸庞肿胀，犹如猪头。不等惠子反应过来狂吠，季桑宁猛地关上了盒子。他闯进这里，不就是为了带走惠子吗？神女费心将惠子复活，肯定有别的因素。他猜不到，那就直接搬走，把惠子烧了。抱上盒子，季桑宁转身就走。惠子的咒骂也被隔绝在里面。季桑宁按照庆太郎事先给的安全路线，朝着出口跑去。一路上果然没有遇到人阻拦，但季桑宁不敢掉以轻心。庆太郎能支撑这么久已经是极限了，光雄随时都会追上来。想到此，季桑宁咬破舌尖，加快了步伐。眼看着离出口越来越近，一种危机感悄然袭来。就在离开的瞬间，季桑宁，你今日闯我六个堂口，杀我堂主，夺我孙女，我一定。要你的命！第四百五十二章，浑身上下就嘴硬。那声音阴冷到了极致，夹杂着无尽的怨毒与狠辣，像是要把季桑宁整个撕碎。胸口突然有股痛觉，仿佛被人用大锤狠狠锤了一下。季桑宁脚步微微一顿，旋即头也不回，冲出了出口。一个硕大的怪物头颅随之而来，撞入了季桑宁后背，一口血喷了出来，甚至来不及擦。季桑宁冲进了协会外的人群中，路人不断回头看着这个浑身是血的少女。他怀中还抱着一个方形的箱子，整个人显得很是怪异。大家目光诡异，指指点点，甚至刻意离季桑宁远了一点。季桑宁也不在意别人的眼光，回头看了一眼，确定光雄没有追上来。外面人多，光雄也许是有所顾忌，才没有在外面对他动手。季桑宁转进一个墙角，终于抬起手，狠狠擦掉纯州的鲜血，身子微微发酸。他苦笑了一声，这两天可真是惊心动魄。但是他好歹是闯出来了。拍了拍手上的黑盒子，季桑宁没有过多停留，回了住处。他受了很重的伤，光雄的式神在他体内留下了暗劲，正在肆意破坏着他的身体。加上先前和六大堂主的战斗，也不是毫发无损。所以季桑宁现在完全就是一口气撑着。进到那间旅社时，艺伎正在抚弄着三味线。见到浑身染血的季桑宁进来，惊叫了一声，甩下三味线就跑了。其他客人也吓了一跳，纷纷往楼上跑。听到声音出来的孙之玄站在木质楼梯口，眼眸大睁。季啊，老板，又是担心又是喜悦的，急忙冲下了楼梯，就要来扶季桑宁。然而，一个身影比他更快出现在了楼梯下。老板，呃，他张开的手空空如也，眼前已经没人了。行行，孙之玄眨眨眼，感觉自己像个棒槌。季桑宁被燕璇抱着上楼了，全程他黑着脸，一言不发，但动作是极为轻柔的。仿佛生怕季桑宁碎了，轻轻把季桑宁放在了床上，依然没有发出声音，只是静静看了季桑宁片刻，眼角略微抽搐了一下，然后便开始给季桑宁疗伤。先是褪去了季桑宁的外套，看清他脖子上的伤痕，里面的衣服也破了，有鲜血渗出来，手指若蜻蜓点水一般触碰过季桑宁受伤的部位，眼神又一次暗沉了下去，分明没说话，但季桑宁清楚的知道他在生气。燕璇。季桑宁伸手拉了拉燕璇的衣袖，她一开口，嘴角便有没干的血迹涌出。燕璇手指擦掉她嘴角的血迹，没吭声。我成功了，我带出来了惠子的盒子。季桑宁指了指那个黑盒子，可燕璇却看也没看一眼，就淡淡看着季桑宁的眼睛，像是有话要说。我知道，我答应了你的，我会全身而退。季桑宁无奈看着他，他这次一意孤行，要闯阴阳师协会。燕璇本来就不愿意他一个人去。是他自个儿做了决定，燕璇尊重他的决策，没有插手，他却把自己弄得浑身是伤。这就是你说的一根头发都不会掉。燕璇抬起季桑宁的下巴，
，拇指摩挲着他带着红印的下巴，并不温暖的指腹带起一股凉意。他欣赏季桑宁一往无前的勇气和凡事只愿靠自己的毅力，有时候却不得不为了他这种性子感到头疼。分明可以靠他的。季桑宁的每一次受伤，好像都在提醒他自己什么都没为季桑宁做。他尊重季桑宁的做法，所以这次和浮光打了一场以后。他想过去阴阳师协会把季桑宁救出来，最终却没去。他记得季桑宁说了要自己去，那他就在此等他。一夜未合眼，我虽然受了伤，但头发真的没掉。季桑宁嘴硬，这话让燕玄眸色越发深沉。你再嘴硬，我现在就让你说不出话。燕玄说道。季桑宁嘴角动了动，没敢问到底是怎么个让他说不出话的法子。好吧，我错了。季桑宁迅速认怂。你可以试着依靠我，哪怕是一点点。燕璇叹了口气，伸手摸着季桑宁的头发，就像电视剧里让我做个从天而降，救你的大英雄。季桑宁，你都看了些什么？我不要什么冲天而降的大英雄，我想相互扶持，并肩作战。如果有宿命说，那我确实是为你而存在的。燕璇没头没脑说了这么一句，便轻柔拥住了季桑宁的脑袋。神识本就是神明遗留下来的，谁都不是为了谁而存在。你是你，是独立的你，就像我是我，我绝不把我当做神女的一部分。任何人想把你我献祭都不可能。季桑宁拉住了燕璇的手，轻声说道。他清晰感觉到燕璇的身子僵了一下。嗯，低低的声音自头顶传来。浑浑噩噩那么多年，前路好像终于有了雏形。他庆幸自己碰到的是季桑宁，而不是神女残念，不然他是下一个浮光，一个被神女当做祭品的家伙。可悲却又可恨，季桑宁突然闷哼了一声，光雄留在体内的暗劲又在作祟，脸色有些不正常的暗红。燕璇急忙放开季桑宁，拉开了季桑宁的内衣，可爱的小兔子弹了出来。燕璇眼里清明一片，没有任何旖旎之色，果然看到一股红色的气旋正在胸前乱窜，像是个调皮的孩子在里面撒欢。燕璇俯下身，在季桑宁耳边轻声道：“抱歉，小宁儿。”季桑宁一时没明白燕璇的意思。下一瞬，眼睛都直了，他的手直接覆盖在了自己胸口上，大大的手掌把两边胸脯都盖住了，分明是非常旖旎的场面，但燕璇却是前所未有的冷静，手心的柔软确实让人口干舌燥，心猿意马。但他知道，他在给季桑宁疗伤，任何龌龊想法都是一种亵渎。一股股黑色的气旋从掌心释放，将那道红色气旋团团围住，各种围追堵截之下，红色气流节节败退，根本不可能是燕璇的对手。不一会儿，便略带几分不甘心似的被燕璇完全化解。但燕璇的手并未放开，而是细细检查着他体内紊乱的经脉，然后一点一点梳理，直到季桑宁气息彻底平稳下来，脸色也趋于正常。他吐出一口浊气，还好有燕璇在，没事了。燕璇有些不舍地收回自己的手，又细心给季桑宁把内衣穿好。除了这道来自光雄的伤害，其他伤势都问题不大。按照季桑宁的体质。休息一天就能活蹦乱跳了，下次还逞能吗？燕璇给季桑宁理了理发丝，我还敢？季桑宁有点头铁，我发现个问题，小宁儿。燕璇眯了眯眼睛，你浑身上下也就嘴巴硬，其他地方都软得很。想起方才自己碰到的地方，他下意识挑起眉头，别闹，陪我睡会儿。季桑宁拽着燕璇的手臂，躺好，我给你擦脸。燕璇强硬掰开季桑宁的手，去卫生间打水了。季桑宁翻了个身，目光盯着燕璇的背影，随后任由燕璇给他擦拭脸上和手上脏了的地方。季桑宁赖着不让燕璇走，燕璇拿他没办法，便陪他躺下了。桌上的黑色木盒突然躁动起来，像是里面的人在挣扎。季桑宁眨了眨眼睛，里面装着惠子。惠子，燕璇这才把眼神落在那盒子上。不是季桑宁说，他都想不起这个女人。挥手推开了木盒。露出惠子那有点恶心的半截身体，该死的小贱人，你把我带到哪里去了？我要你的啊！是你，惠子没想到重见光明，看到的会是燕璇，不禁更加羞怒悲愤。如此不堪的一面，居然被燕璇看到了。你你你想干什么？他小心翼翼，又藏着几分希冀的看着燕璇。第四百五十三章，这么优雅不要命了。惠子虽然恨极了季桑宁，也怨上了燕璇，但是内心深处。始终对燕璇还抱有一丝幻想，人总是会对自己一见钟情的对象一次次放下底线，哪怕对方对自己不屑一顾，他也仍然心存幻想。万一
万一燕璇也会对他稍微有那么一点点的不同呢？你刚刚说什么？燕璇无视了惠子拧巴的口吻，只是有些厌恶的扫视了惠子一眼。这个女人方才说要对小妮儿做什么？我惠子张了张嘴，莫名有些不敢重复先前的话。不可否认，她对燕璇是恐惧的，不敢去惹怒燕璇。季桑宁，你欺软怕硬，委屈。惠子面对他的时候，嘴巴那么凶，用各种恶毒的话来咒骂他。然而一到了燕璇面前，惠子就成了个哑炮。这不是纯纯欺负老实人吗？你胡说！我什么时候欺软怕硬了？惠子尖声嚷着：“你有病！”季桑宁冷哼了一声：“惠子，可恶！小贱人，你别以为你赢了。等我祖父找到你，你一定会受到阴阳师协会最残忍的报复，就连燕璇都保不了你。”惠子仿佛天生和季桑宁不对付，只要季桑宁一开口，他就一点就着。而惠子直到此刻都不知道阴阳师协会的六个堂口全被季桑宁冲破了，他只当季桑宁用什么法子把他偷了出来，想法是喜人的，但季桑宁残忍打破惠子的幻想，你还不知道，你阴阳师协会现在都自顾不暇吧？呸！你胡说，不可能，你肯定是在骗我。阴阳师协会是岛国最强的组织，又有神主大人庇佑，不可能出事的。惠子激动起来，越加厌恶的看着季桑宁，谅你也不敢对我怎么样，等着吧。祖父很快就会抓到你，哼！季桑宁，你现在就是在找死！他得意洋洋地看着季桑宁，甚至没有注意到季桑宁稍显古怪的脸色。说够了！悠悠的声音自旁边传出，一只手覆盖在惠子头顶。啊！惠子感觉周身一股凉意，等反应过来，无与伦比的力量已经从头顶落下，让惠子脑袋完全扭曲了起来。你不能这样！我是阴阳师协会未来继承人，整个岛国无数人都将奉我为主，你敢？你敢？惠子面色狰狞起来，她始终对燕璇心存幻想，直到此刻，那双眼里依然充满了不甘与不信，仿佛在问：燕璇当真对他没有一丝联系之情吗？燕璇用实际行动告诉了他，没有，一点也没有。你，你难道对除了他以外的所有女性都没有一点点联系吗？惠子声音颤抖，带着最后一丝期待。但凡燕璇脸上会有丝毫的松动，她也好受很多。她试图寻找自己想看到的情绪。除他以外，世间任何人在我眼中没有性别之分。燕璇淡淡的声音打破了惠子最后一丝幻想，她猛地喷出一口鲜血，哈哈哈哈！你会后悔的，你一定会后悔的。她就一颗棋子，是卑贱的献祭品。惠子唇齿之间满是鲜红，一双眼睛犹如充了血，发出最后的怒吼与不甘。棋子，献祭品。燕璇嘴角扯了扯，她的身体，她的思想和情绪，便是我所追求的全部，是我欲望的集合。而他臣服于此。若说之前，因为季桑宁未成年的缘故，他还有所收敛，那么现在他已经毫不掩饰自己对季桑宁的觊觎。惠子浑身颤抖，挣扎着还想说什么，却只来得及发出一声痛苦哀嚎，紧接着头颅被捏成了一堆肉酱，轰然炸开。此前最后一秒，一双猩红的眼睛里还满是不甘。季桑宁眼眸闪了闪，一手扯了矮桌上的纸巾，想要给燕璇擦干净。我来。他摇摇头。接过湿巾，优雅擦拭，看着眼前一堆红粉相间的肉沫，他皱起眉头，抱歉，让你感觉恶心了。燕璇转过身，无奈说着，手上的血怎么也擦不干净，他觉得烦躁，不恶心。季桑宁摇摇头，你方才说的是真的吗？他又问道，你在怀疑我说的话？燕璇一把扔了湿巾，低下头盯着他。季桑宁眨了眨眼，你不觉得在这个场景下调情十分惊悚吗？毕竟。旁边就有一堆炸成肉酱的东西，来自于惠子的脑袋，甚至于那眼珠子此刻就滚落在桌上，静静看着他们二人，里面好像还充斥着愤怒。这种场景下调情，嗯。燕璇抬起手，看到了手掌上沾到的血，确实，我收拾一下，等我。说着，一道道黑色的气旋覆盖了桌面，那些红粉相间的物质一点点被焚化消失，最后恢复如初。燕璇又抬起长腿，优雅走到卫生间，提了一瓶消毒液出来。扑哧扑哧喷了几下消毒，除了那个黑色盒子，惠子存在的全部痕迹都消失不见了。而全程，燕璇都优雅的不像话，闲庭信步的模样，不像是在毁尸灭迹，倒像是一个顶级帅哥在做卫生。突如其来的人夫感爆棚，要不是季桑宁最近贫血，他大抵要喷个鼻血以示尊重。这么优雅不要命了？季桑宁低低说道。好了，燕璇收拾完，身上又香香的了，并不晓得榻榻米。随着他高大的身躯上来，一下子变得拥挤了许多。
，他抱着季桑宁的身子，将他头摁到自己胸口处。疼吗？滴滴的声音自头顶传出。那浑身的伤愈合了又添新伤，血液干了又流出新的。哪怕有老君丹护体，他那瘦弱的身体也经不起这么造啊！好像已经不疼了，季桑宁说道。嗯，他应了一声，情绪不明。惠子还会复活吗？惠子上次死了，又被神女复活。难以确定这次神女还会不会这么做。燕璇，如果她再复活，说明这女人对神女十分重要。我大概确定，她没办法对我直接动手。虽然她嘴上说着我是她的一缕残魂转世，但是我也可以理解成她只是我从前的一缕意念留存。我是她，她是我，我们无法对彼此动手，便需要一个媒介惠子，或许就是她挑中的工具。季桑宁靠在燕璇胸膛，静静分析着，只听到她越来越轻缓的呼吸声，好像已经睡着了。季桑宁便住了嘴，也许燕璇也累极了。他想，良久后却听到燕璇开了口：“至少现在这边已经无法对你造成威胁了。”那浮光，他快死了。不等季桑宁说完，燕璇便说道。季桑宁双眼悄悄睁大，呈现一丝震惊：“浮光居然这么弱鸡，但还没死，我杀不了他，杀他神识会碎裂，我也会死。可我现在不想死了。”燕璇手掌轻轻抚着季桑宁的发丝，他是软肋。也是盔甲，从前生死置之度外，而今他对世间多了一份眷念。他不要他护着，那他就护着现有的人类世界，至少这样也是变相的护着他。季桑宁反应再迟钝，也明白燕璇的意思，一丝丝酥酥麻麻的感觉席卷全身。睡吧，睡醒了我们就回国。燕璇拍了拍他的脑袋，但是阴阳师协会那边，季桑宁皱了皱眉，协会六个堂口虽然破了。但光雄不是吃素的，还有散落在全国的阴阳师数量也极多。他拍拍屁股走了，光雄狗急跳墙，谁知道会做出什么事情来？季桑宁不想给吴君添麻烦，答应我不要考虑这件事，睡吧。燕璇语气突然强硬了几分，季桑宁只好乖乖点头。不一会儿，困意袭来，还真在燕璇怀里沉沉睡去了。他不知道自己睡了多久，醒来时燕璇已经不见了，旁边的位置也已经冰冷。第四百五十四章，呵，女人。他坐起来，身上基本已经好了很多，除了感觉有些无力以外，没什么大碍。燕璇难道真会治病？睡一觉他就好了七七八八，休养一阵应该就好了。低下头，愣了愣，衣服里里外外已经全换了，换上了白色的睡裙，就连扣子也整整齐齐扣好。不用说，也知道是燕璇换的。但他惊讶的是，自己居然睡这么死，连换衣服都不知道。那燕璇又跑哪里去了？屋子里香喷喷的。一股说不出的香味，驱散了先前浓郁的血腥味，非常好闻。矮桌上放着一个杯子，可爱的小兔宝温杯，水温刚刚好。季桑宁拿起来喝了两口，穿着拖鞋推开了门，被门外的人吓了一跳。哈，你干嘛？季桑宁差点拿起脚上的拖鞋给孙之玄呼过去。谁能想到，药王后人此刻正在地上阴暗爬行？怎么个阴暗爬行？两只手放在大腿两侧，双腿并拢。用下巴点地，像毛毛虫一样往前蠕动。你去吃多了，进化了吗？季桑宁眼角疯狂跳动，忍住踩他一脚的冲动。他到底能不能记起自己是药王后人的身份？老祖宗看到了不得，掀起棺材盖给他一锤子。孙之玄也委屈啊！他一边蠕动，一边委屈巴巴地说道：“是那个燕璇大人教我这么做的呀。我练了好几天的丹，身子有些僵硬了。他刚才临出门的时候让我这样做，可以迅速让身体活络起来。”季桑宁眨了眨眼，哦，他叫的呀，真不是存心报复吗？挺好的，继续爬吧。他真是体恤。孙之玄，要不要这么双标？他可没忘记刚才季桑宁开门时那惊悚的眼神。一听到是燕璇叫的，立马变了脸色。呵，女人，果然是双标的生物。但是你身为药王后人，还需要燕璇来教你怎么活络经脉吗？季桑宁半弯下身子，有些好奇的问道：“我他妈能不知道吗？”孙之玄鼻子喷出两道肉眼可见的白色气体，那是他的愤怒，可我不敢不听。接着他又说道：“噗哈哈哈哈哈！”季桑宁没忍住，直接一个爆笑，笑得眉眼都弯了起来，因为苍白脸色又平添几分脆弱。忽略他的身份和实力，此刻的季桑宁看起来更像一个有着绝色容颜的少女，活生生站在你面前，病容更让人心疼怜惜。孙之玄趴在地上，抬起头，一时间看呆了。回过神来，看到季桑宁盯着他，看什么呢？可嗨可嗨嗨嗨，没什么没什么。孙之玄心中大喊罪过，这可是他的老板，他咋有了这种想法？
，绝不能有，一点也不行。孙之玄给自己下了死命令，哪怕是为了自己的小命，他也得掐灭这个苗头。嗯，季桑宁摸了摸下巴，你知道他去哪里了吗？燕璇出门前，既然吩咐孙之玄在门口爬，说不定孙之玄会知道燕璇去哪里了。不知道。孙之玄摇了摇头。季桑宁捏着自己的指尖，从二楼往下看了看，外面已经黑了。旅社门口挂着的灯笼发出昏黄的灯光，在黑夜里犹如星光。好的。季桑宁点点头，他似乎已经猜到了燕璇干什么去了。哎，老板，我弹药炼制好了，还有这几枚是特意给你炼制的，那个对你身体好。孙之玄爬起来，从随身携带的布包拿出了几个药瓶，这是他刚刚赶工为季桑宁炼制的，希望对季桑宁有用。不等季桑宁伸手，孙之玄已经将丹药抛了过来，季桑宁只好顺手接住。辛苦了，收拾一下，我们快回国了。季桑宁看也没看药瓶里的丹药，就跟吃糖丸似的丢进了嘴巴，嘴里含糊不清的说着，然后对孙之玄挥挥手，进了房间。呃，孙之玄愣愣看着他的背影消失。甚至都没有怀疑一下那是什么吗？他就不怕自己存心害他吗？这种信任令孙之玄好像突然又有了无限动力。他嘴角勾了勾，也起身回了房间。可恶，该死！我阴阳师协会居然被那季桑宁破坏成了这个样子。光雄怒发冲冠，一双眼睛因为愤怒而红彤彤一片，怨毒之色仿佛要将眼前的一切撕碎。他死也没想到，季桑宁凭一己之力能攻破他六个堂口，六大堂主。除了第四、第五两位堂主，其余全部死了。而这两位虽然活着，却跟死了也没啥区别。两人直到现在还浑浑噩噩，眼神空洞，像是受了极大的刺激，灵魂已经出窍了，脸上都是悲怆与颓败。光雄问他们话，二人也什么都说不出来。除了这两个人，还有已经暂且恢复了神智的庆太郎。他被光雄用红绳捆住，跪在一旁，脑袋垂着，眼睛微合。自然，光雄的话没有人回应，也没有人敢回应。所有协会还能喘气的阴阳师，此刻都跪在院子里，大气不敢喘一口。在全国呼风唤雨的阻止，被一个少女打击至此，说出去都没脸。你们当真是一群废物！光雄恶狠狠骂道。说着，一巴掌就将活着的两位扫飞了。两人本就强弩之末，被光雄这一巴掌拍飞后，又一次吐出鲜血，胸口已经凹陷了下去，呼哧呼哧喘着粗气。貌似活不了片刻了。而光雄没有丝毫的怜悯。损失总该有人来承担。你们没有完成我交代的任务，便没有活着的必要。那就下去与其他几位相会吧。光雄戴上了眼镜，老眼中满是幽光。平时光雄是个和蔼的小老头，面相也看不出凶狠，但此刻发起狠来，却让人恐惧不已。其他阴阳师见状也瑟瑟发抖，面带惊惧。不过光雄没有看他们一眼，又将目光投向了跪在一旁的庆太郎。至于你，你这个背叛了阴阳师协会的叛徒！光雄杵着拐杖走上前，整个大厅里除了拐杖在地上发出咚咚咚的声音，额外没有任何响动。寂静的夜里，这点声音却又格外刺耳，像是在人们心里敲击一样，让在场的人头皮发麻，也让恢复了神智的庆太郎浑身颤抖起来。他微微抬起头，试图求饶：“放过我，会长，我不是故意的，我只是被姬桑宁控制了，才做出背叛协会的事情，饶了我吧。”庆太郎哭着说道：“因为恐惧。”他身下甚至有了排泄物，我不用知道过程，我只看结果。正因为你，所以我没能及时赶过去将季桑宁抓住，才造成了如今的局面。六大堂口被迫，我的孙女被掳走，这件事一旦传出去，阴阳师协会也会沦为世人的笑柄。这一切的一切都需要一个人来负责。作为罪魁祸首的你，当然要付出代价，哪怕并非你本意。诚然，你负不了这个责，那就只能用你的性命来稍稍安抚我此刻的愤怒。说着。光雄脸上的肌肉抽搐了一下，手掌抓住了庆太郎的脖子。庆太郎不能反抗分毫，骨骼碎裂的声音一点一点传出：“不，不要，光雄，你不能这样！我是副会长，你杀了我，我的追随者也不会放过你的。”庆太郎一边痛苦哀嚎，一边挣扎着：“那就把他们一起杀了。”这话更加激怒了光雄。他早就想杀了庆太郎了，因为他年龄大了，又没有男性继承人，就一个孙女，还变得人不人鬼不鬼。协会中很多人已经暗中转投了庆太郎。这几个月，庆太郎的势力日益壮大，用不了多久就能与他分庭抗礼。就连庆太郎暗中与浮光见面，他都不知道。可以说，他也一直在找机会杀了庆太郎。第四百五十五章，解决一点小麻烦。这一次，季桑宁将协会搅了个天翻地覆，损失惨重，却也给了他一个杀掉庆太郎的借口。就算没有这件事，他也迟早要动手。
今日不过是师出有名。光雄不会允许一个会对自己造成威胁的人留在身边。你，你不能这样做，除非你想彻底失去民心。”庆太郎威胁道，“只要把不听话的都杀掉，就不需要民心。而你，庆太郎，你的狼子野心早就藏不住了，想将我取而代之，你做梦吧！”光雄冷眼看着庆太郎在自己手下一点点失去生命，若是从前，他要杀了庆太郎还得费一番心思。然而，因为姬桑宁对庆太郎神奇的控制之术，让庆太郎恢复神智后陷入一种虚弱的境地，于是光雄才能如此顺利将庆太郎捆绑。红绳捆绑之下，庆太郎便会失去所有力气，反抗不了，只能眼睁睁感觉着生命的流逝。哈，嗨、哎、呀，你自己对抗不了姬桑宁的神力，也就只能拿我撒气了。光雄，你醒醒吧。就算我没有被他控制，就算你很早就赶过去，你能对抗得了他的神力吗？你能真的杀了他吗？别忘了，他和神主大人之间密不可分的关系。光雄嘴角溢出鲜血，却盯着光雄一字一句的说道：“这话的意思就是，光雄根本改变不了如今的局面。他现在撒气，只不过因为自己无能。可恶，找死！那我就成全你。”光雄哪听得了这个话，当即就气得冒烟，眸子里愤怒更甚，再次用力。彻底捏碎了庆太郎的脖子，看着庆太郎软软倒在地上，光雄扭了扭脖子，眼里冒着冷意。他没有转头，只是握紧了自己的拐杖。我知道你们很多人都觉得我老了就要不行了，以为这阴阳师协会迟早都是庆太郎的了，所以对我阳奉阴违，与庆太郎暗暗度陈仓。说着，光雄的拐杖重重在地上敲了几下。所有暗中投靠了庆太郎的，现在最好自己站出来，别让我主动抓你们出来。到那时，我要的就是你们的命了。我会对姬桑宁发布最高级别的追捕令，这是我给你们的机会，也是你们表现自己的时候。谁能抓到姬桑宁，谁就是下一个副会长、六大堂主。我也会在你们之中重新选拔。光雄说完之后，全场却鸦雀无声。他眉头动了动，看样子都被他的气场给吓到了。很好，这才是他要的效果。唯有叫所有人怕，他们才能老老实实给他做事。他转过身。刚想继续说什么，突然愣住了。大厅不知何时出现了一人，目光漠然地看着他。院子里躺倒了一片人，生死不知。余下的人全部瑟瑟发抖地看着那人，眼神惊惧极了。而整个过程没有发出一点响动，所以他们怕的不是他，而是这个人——燕玄大人。光雄身子飞快后退，上一次的阴影时时刻刻都笼罩着他，让他喘不过气来。导致一看到燕璇，他就会有应激反应，甚至觉得自己膀胱又架不住尿了。他甚至不知道燕璇是何时出现在这里的。这岂不是意味着浮光大人败了？恐惧笼罩在光雄上空，阴云密布，他挥汗如雨，哪里还有先前的狂妄？您，您怎会在此？他小心翼翼问道。解决一点小麻烦。燕璇抬脚上前了几步，手垂在两侧，昏黄的灯光下，手指根根分明，骨节苍白，好看的不像话。更不必说，那张看不清神色的脸，忽明忽暗，好像神之低垂眉目。光是站那，已经让人有种跪下的冲动了。至于他口中的小麻烦，光雄一点也不想知道。您，您是不是误会了什么？我什么也没做。他试图挽回点什么。天哪，他确实什么也没做，不过就是供奉了神主大人，并且将姬桑宁绑回来而已，也没有做任何伤害姬桑宁的事情。反倒是姬桑宁令协会损失惨重。怎么说都应该是他算账吧。现在燕璇找上门来一副要算账的模样，这是不是有点说不过去了？就算你实力强，也不能这样欺负老实人吧？我不需要知道你做了什么，或者即将做出什么，我只是来解决未来可能会出现的麻烦。说着，一缕缕黑色的气旋自燕璇身后呈现出来，好像一朵巨大的莲花，渐渐的将光雄整个吞噬了进去，一点一点蚕食着光雄的身体。啊、哎呀，不要！不要这样，我什么也没做，我保证不会对季小姐发动追杀，放过我吧，放过我！光雄惨叫连连，方才有多风光，现在就有多狼狈。他以为浮光至少会让燕璇腾不出手，他还以为神主大人会再次庇佑他，可直到他现在就要死了，也没有任何人来救他。难道他才是那枚棋子？燕璇这次甚至没有再回应光雄的话。季桑宁担心光雄发动整个阴阳师协会，实施报复。那他便来解决这个可能发生的麻烦，让季桑宁放下后顾之忧，顺便也替季桑宁报仇。你这个魔鬼，分明是你们过分，你居然还赶尽杀绝，简直简直丧心病狂！有朝一日，神主大人一定会对你进行审判，让你尸骨无存。大概是知道自己活不了了，光雄也不再求饶。
转而破口大骂起来：“不谈对错，只谈立场，在我这你就该死。”燕璇淡淡说道：“至于所谓的审判或是裁决，他等着便是，没有正义，也没有所谓的公平，他们都只是做自己认为正确的事情。杀掉光雄是为了解决未来的麻烦，光雄很快就死了。”方才还在对指点江山的人，此刻只剩下一颗冰冷的头颅掉在地上，他的身体已经完全被焚化干净，无声无息的彻底消失了。两位会长、六大堂主都在一息之间全部死光了，阴阳师协会彻底群龙无首。剩下的阴阳师们惊恐的看着燕玄，他们不敢开口，担心一开口自己就成了出头鸟，被燕玄杀掉，便只能用眼神求饶。他们绝不会对姬桑宁造成麻烦，希望燕玄能看清楚他们想表达的意思。你们，燕璇抬手眯起眼睛，还是全杀了吧？不，不要，别杀我们！随着他抬手，众人集体跪下了。生死面前都是小事，会长供奉神女，他们不知道；会长抓季桑宁，他们也不知道。他们啥也不知道，凭啥为了会长做的事情去死啊？不想死，所以你们能创造什么价值吗？燕璇抬起的手又放了下去。杀了他们毫不费力，可到底是有些厌倦血腥味。我们我们我们日后为您马首是瞻，有人说道。可是他说完，却看到燕璇脸色似乎并不满意。他扶至心灵，立马改口道：“不是，我们维基小姐马首是瞻，她叫我们往东，我们绝不往西。”燕璇眼神到底是有了几分满意，光一个听话没用。你们能帮他创造怎样的价值呢？这些阴阳师如果都是废物，那么成为季桑宁的势力只会是他的拖累。燕璇可不想给季桑宁找一堆麻烦回去。这这。众人犹豫着，论实力，人家看不上；论颜值，他们排不上号。他们能干点啥呢？打杂好像都不会。完了，众人脸色越来越白，直觉自己要嘎。毕竟他们想了半天，居然发现自己一点价值都没有。三眼会，我们帮季小姐对付三眼会。那个人突然想起什么，试探着说道。燕璇眉头一动，下一瞬，人已经消失不见了。看着空空如也的大厅，众人跌坐在地上。露出劫后余生的表情。第四百五十六章，主人收了我们吧。燕璇走了，意味着放了他们一马，命算是保住了。众人浑身松懈下来之际，才发现后背已经湿了一大片，从未感觉死亡如此临近过。他们在燕璇面前，莫说动手反抗，就连反抗的念头都不敢有。可现在这怎么办？有人看着协会的一片狼藉，脸色难看的问道：“能怎么办？两位会长都已经死了，六大堂主也死了。”先给他们收尸吧。方才那人站了起来，看着尸体说道：“不是我的意思说，说现在大家谁说了算？”另一个阴阳师皱起眉头。刚才那人闻言看了众人一眼：“先把命保住再说吧，其余的事再商量。”也行。众人点点头，眼神不时对视着，暗中似乎也在盘算什么。领头的都死了，他们也群龙无首，大家自然也都心思活络了起来。众人沉默的给光雄收尸，平静之下却暗潮汹涌。姬桑宁吃了孙之玄给的丹药，很快就感觉药效流动，身体舒服温暖很多。先前那种无力感已经消失了，暗叹药王后人的实力果然名不虚传。他没有等很久，燕璇就已经回来了，带着几分夜色的凉意到了房间。小宁儿醒了，冰凉的手掌里甚至还用一个食品袋提着一袋外面买的夜宵，似乎还冒着热气，这与他英俊优雅的脸格格不入。你去哪里了？姬桑宁问道。处理一点点事情已经结束了，张嘴，燕璇漫不经心一般说道，然后坐下，打开了食品袋，用竹签挑起了一颗章鱼烧，然后温柔的送到了姬桑宁嘴边。现在的模样，任谁也无法想到，就在十几分钟以前，他面不改色的杀了数十个人。姬桑宁一口咬住，面色狐疑，杀完了。燕璇一怔，随即反应过来，姬桑宁猜到他干什么去了，唇边笑意渐起，眼神里也酝酿着星星点点的光芒。他并不反感自己的想法被季桑宁猜到，反而会因为被季桑宁猜到而产生一种奇妙的愉悦感。如果我说杀完了，小宁儿会怎么样？嗯，季桑宁嚼着章鱼烧，认真的思考了一下局面，会谢谢你，然后帮你毁尸灭迹。燕璇挑眉，那没有杀完呢？那你应该是有自己的考量。季桑宁摆摆手，燕璇便低低笑了几声，明天你就知道了，快吃吧。他又插起一个递给季桑宁，好。季桑宁便不再问。吃完后，两人相拥入眠。他是被一阵嘈杂吵醒的，醒来后已经天亮了。今天便准备回国了。他没什么行李，也不用怎么收拾，机票也买好了。
吃完早饭就可以带着孙之玄打道回府。走出房门时，隔壁孙之玄也打开了门，看到燕璇站在季桑宁旁边，他微微一愣，像是想起了一些不好的记忆，眼角抽了抽，然后才对季桑宁点了点头示意：“那要怎么样？”“很好，谢谢你。”“下面吵什么？”季桑宁问道。“不知道，一起下去看看吧。”孙之玄甩甩头，表示自己也不清楚。一大早就闹妈了，倒是燕璇一副波澜不惊的态度，像是知道底下因为什么而吵起来。季桑宁面容更加狐疑了，难不成这吵闹是因为燕璇？季桑宁踩着木质楼梯下楼，打眼一看，下面有二三十个陌生人坐在大厅里，旅社老板站在一旁瑟瑟发抖，手脚都不知道往哪摆，几名艺伎也不敢有多余的动作。这时，其中的有两个人正因为一个座位而打得不可开交，一个客人都没有。桌椅板凳散乱一地，那老板也只能干着急，毕竟这些人他惹不起。阴阳师，季桑宁当然一眼就看出了这些人的身份，也不由得感叹阴阳师在本土的影响力居然吓得老板话都不敢说一句。木质楼梯有些老旧了，季桑宁踩在上面，发出咯吱咯吱的声音。底下的人自然因为听到了，纷纷抬起头来看，看到是季桑宁等人，顿时停止了吵闹，正襟危坐，面色沉重的看着季桑宁，准确的说。是燕璇，相比那个闹得阴阳师协会天翻地覆的少女，他们显然更害怕那个无声无息出现又无声无息杀了会长的男人。燕璇没说话，季桑宁便悠然问道：“你们在吵什么？打扰人睡觉，很没有公德心哎。”他已经吓到了楼底，话刚开口就被老板拉到了一边：“嘘，快给这些人道歉，他们是阴阳师协会的人，你们几个外国人可不能惹他们。”老板连忙说道：“老板是个中年男人，开着这家旅社为生。”根本不敢招惹阴阳师协会的人，他也不知道这几个旅客是什么人，只知道是他的客人。既然住进了他的旅社，他有义务提醒客人这些事情。季桑宁知道老板是好心，但要他道歉，他们算什么东西？他们会长都不敢让我道歉。季桑宁嗤笑一声，老板眼前发黑。天哪，这个少女怎能如此胆大包天？这可是阴阳师啊，是岛国最强的一群人。这个外国少女居然当着他们的面如此说，还想不想活了？你你真是不要命了！老板脸色沉了下去，然后瞪了季桑宁一眼，随后却又满脸堆笑，对那群阴阳师说道：“不好意思，这姑娘是小店客人，从华夏来，不知道各位大人的身份，各位大人不要责怪她，她实在不想这漂亮的小女孩惨死在这些人的失神手中。”哎呀，老板，你真是想多了！季桑宁翻翻白眼，什么阴阳师协会，也就那样。他走上前，一巴掌拍在其中一人脸上：“有什么事？光雄让你们来报仇！”然后掏出桃木剑，指着那人。老板急忙掐自己的人中，第一次见到这样找死的人，没救了，等死吧。他略感可惜的摇了摇头。这华夏少女脑子居然是傻的。然而，更加不可思议的事情出现了。姬桑宁话刚落下，那阴阳师立马一个华贵跪在姬桑宁面前：“姬小姐，不，主人饶命，我们怎敢来寻仇？我，我们是来表忠心的呀。”主人，老板的下巴掉在了地板上。啥？这人刚说啥？季桑宁是他们的主人，那阴阳师协会呢？光雄大人呢？这些不可一世的阴阳师居然喊着少女主人！哦天，他一定是没睡醒。转身拿起台上的一个酒葫芦，老板端一下砸自己头上。哎呦，他发出一声痛哭，这居然不是梦！比起老板的惊讶，当事人季桑宁也没好到哪里去。啥啥就来认主人了？这是燕璇干的。他抬头看着燕璇，燕璇只是嘴角挂着笑意，并不解释。主人，我们是真的来认主的呀，你就收了我们吧。你不收了我们，我们今天就在这里长跪不起。求你了，我们什么都能行。你让我们往东，我们绝不往西；你让我们趴着，我们绝不站着。求求你，让我们追随你吧。那名阴阳师一把鼻涕一把泪，抱着季桑宁的裤腿哭喊道，一边哭一边偷偷看燕璇的反应。今日季桑宁对他们的态度，决定了燕璇会不会杀了他们。要是姬桑宁拒绝他们追随，那他们横竖逃不掉一个死字。就是主人，你就大发善心，让我们做你的奴隶吧，做什么都行，杀人放火，捏肩捶腿，暖床讲故事，样样都可以。另外的阴阳师一杯不甘落后，连忙说道：“他可以的，我们都可以呀、啊。”其他人争先恐后。等等，暖床？姬桑宁与燕璇同时问道。那阴阳师脸色一白，自打了一个嘴巴子：“呸，不是，我是说我可以给你倒洗脚水。”第四百五十七章，现在就回去把他们骨灰扬了。暖床，谁敢给季桑宁暖床？
他因为自己说错了话而感觉自己寿命余额不足，连连偷看季桑宁和燕璇的脸色。你做的吗？季桑宁看着燕璇，我什么也没做，不过就是把他们会长烧了。哦，六大堂主是你杀的，副会长是光雄杀的，所以说阴阳失血会变成现在这样，不是我一个人的责任，应该是我们大家共同的责任。那现在小宁儿，你就要负起这个责任来了。他们人都跪你面前来了，你怎么决定呢？燕璇开始面不改色的胡说八道。季桑宁嘴角抽搐了一下，那阴阳师协会从昨天到今天发生的事情，果然挺曲折。他攻破了六大堂口，光雄发疯，将庆太郎干死了。燕璇又跑过去把光雄烧了。一晚上的时间，能说上话的全凉了。这群阴阳师一下子就成了没爹没妈的孩子，被燕璇一恐吓，就跑来认季桑宁当主人了。你们认我当主人有什么意义？我害你们协会成这个样子，谁知道你们以后会不会暗中捅我一刀？脑海里转过来后。季桑宁面色没有松动，只是冷冷看着这些人。谁敢要一群仇人跟在身边啊？几条命不够他们暗算的。季桑宁摆摆手，丑剧，不是主人，你得收了我们啊！众阴阳师哭诉。季桑宁要是不收了他们，他们就成了无用之人。无用之人，燕璇肯定要把他们都杀喽！不要死啊！哎呀，不收，滚！季桑宁态度强硬，一脚将抱着他腿的阴阳师踹开。季桑宁这般说。简直像是给他们上了极刑，他们吓得不行，感觉死亡在临近。完了完了，季桑宁不要他们，一群人抖得不行。还是最开始那名阴阳师脑子好使，他灵光一闪，开始对季桑宁进行道德绑架。不行，季小姐，你把我们阴阳师协会害得分崩离析。作为一个成年人，你得为自己做的事情负责，把我们收了。我们现在没有老大，你就得做我们的老大。季小姐，你那么善良，可千万不能成为一个没有担当的人啊！他一句接着一句，令季桑宁甚至接不上话。季桑宁，还能这样？燕璇到底对他们做了什么？上赶着欺负人的见过，上赶着来伺候人的还是第一次见。而那位老板此刻已经躺在地上抽搐了，旁边的艺妓连忙上前扶着他，有人给他端了热水来。老板喝了一口，开口第一句话：“我是不是梦醒了？”眼神一瞟，阴阳师们还整整齐齐跪在季桑宁面前。他白眼一翻，又晕了过去。看来今天这梦是醒不了了。季桑宁抱着手臂，那你们怎么证明你们的忠诚？靠嘴说。阴阳师们，我们的忠诚，您不用怀疑。季桑宁，你们的两位会长现在恐怕还没下葬，你们的六位堂主现在也尸骨未寒，你们就已经跪在我面前了。你跟我说忠诚。季桑宁仿佛能想到自己某天嘎了，尸骨未寒，这群货就迫不及待去认新的主人了。报仇的话是一点不谈啊。阴阳师们，这不都是燕璇逼的吗？我们回去就让他们入土为安。”一名阴阳师说道。“季桑宁，啥？你还要他们入土为安？”阴阳师，那不然哦，懂了，我们现在就去把他们骨灰扬了。”季桑宁咂巴了一下嘴，这种又爽又拧巴的情绪是怎么回事？爽的点在于，光雄的骨灰就要被他自己的下属扬了；拧巴的是，这群下属即将成为他的下属了。万一哪天他们是不是也要把自己的骨灰扬了？怀着这种复杂的思绪，季桑宁说道。我给你们每个人的式神都下一道咒，可否愿意？只有这样，季桑宁才敢收他们。孙之玄吸吸鼻子，这画风实在是太诡异了。一群人哭着喊着要当奴隶，一个人死活不想要，且两边曾经还是敌人。要不是亲眼见到，他打死也想不到事情会朝着这种画风发展。可以，您随意，给式神下咒也好过自己小命丢了呀。反正他们现在是无主的状态，什么恩怨仇恨跟他们都无关。跟谁不是跟？那不如跟着季桑宁和燕璇。季桑宁，行。他又看了燕璇一眼，却看到燕璇对他露出了笑容，似乎对他的处理结果很高兴。这家伙，季桑宁暗自嘀咕了一声。这些人如此害怕，定然是受到了燕璇的恐吓，要不然也不会哭爹喊娘要来当奴隶。当然，阴阳师们的实力不俗，能收这样一批下属，且还忠心耿耿，将来对付三眼会也多了一张底牌。季桑宁并不打算暴露自己收服了阴阳师协会残存势力的事情，这张底牌将来和三眼会会长正面刚的时候，也许会有出其不意的效果。嗯，吴军那边也要打声招呼。当初发动攻击的始作俑者，现在已经死光了，吴军也不用再想办法找回场子了。以后阴阳师协会也就只剩一个名字。这么想着，季桑宁想让老板上几碗粥，却看到老板还在地上躺着昏迷不醒。他怎么了？季桑宁疑惑，被吓到了。期间醒了好几次，一看到这个画面就又晕了过去，没什么大碍。孙之玄喝了一口水，淡定回答：“这胆子真小。”
。季桑宁啧了一声：“哦，你还没吃早饭吗？我去做。我们家三代都是厨子，厨房在哪？我现在去。”一名阴阳师抢在众人之前跑进了厨房，一定要在季桑宁面前刷足好感，寿命余额才不会减少。臭不要脸的心机 boy！ 众人唾弃之。然后，哎，你这水凉了，我给您倒热的。快快快，桌椅板凳扶起来，这像什么话？我去煲个汤吗？对了，这里花销多少钱都算我账上，我家有钱。哎呀，老板晕倒了，快送医院！医院我家开的。瞧瞧，我们的主人怎能住这种破旧的地方呢？赶紧叫建筑队来重新装修，我家养的有。你看这摆件都陈旧了，破破烂烂的还不值钱，赶紧去把我爷爷珍藏的古董搬来，一定要让主人宾至如归。这门也不好，装修风格也不好，这栋楼都重新改造吧，这样主人住起来舒服。行，就这么办。众人觉得自己简直是个天才，旅社老板绝对想不到自己只是晕倒了一下下，他的小旅社就要变成豪华版了。季桑宁听着大家的七嘴八舌的讨论，一口热水直接喷了出来。我没等他抽纸擦嘴，一张纸已经放到了嘴边，他只好接过，擦了想丢垃圾桶，却看到两个阴阳师为了那个平平无奇的垃圾桶吵了起来，抢到垃圾桶的屁颠屁颠给季桑宁抱过来了，没抢到的在原地懊恼不已。在季桑宁面前刷脸的机会就这样溜走了。我说，我今天就要走了，你们不至于这样。他真的很难受，数十双眼睛就这样盯着他。啊，你要走了吗？没关系，那正好，您下次来的时候就能住到这个崭新的旅社了。阴阳师说道。行吧，你们随意。季桑宁没辙，现在你们先自己滚回去，一个小时以后来找我。他现在看着这些人，真没心情吃饭。好的，主人。听到季桑宁的吩咐，大家二话不说就滚回了阴阳师协会，有点甚至调好了一个小时的闹钟，生怕自己错过了时间。季桑宁，从前怎么没发现这些家伙这么狗腿？他瞅着燕璇，不用谢我，小宁儿。燕璇对他摊手，表示无奈。第四百五十八章，你女人又欺负我，你到底对他们做了什么？季桑宁凑近他，大大的眼睛里倒映着燕璇的眉眼，还藏着几分好奇。没什么，燕璇无辜。就杀了光雄啊！哦，还有一半阴阳师。想想，燕璇又补充道：“就这些，没了。好一个就这些，难怪把这群幸运儿吓得屁滚尿流，连滚带爬的，一把鼻涕一把泪也要给他做小弟。因为他们知道，如果季桑宁拒绝他们，燕璇肯定不会放过他们。对于不能握在手里的力量，就只能毁灭。燕璇的想法就是如此。一个小时后，他们准时准点的来了。季桑宁如约在他们每个人的式神身上下了符。”这样一来，他们有什么风吹草动也没办法逃过季桑宁的眼睛，算是对他们进行一个远程操控，也谨防有人时刻想把他骨灰扬了。这些阴阳师们倒是没有什么不满，为了表忠心，甚至有人说：“主子，要不你给我脑门也贴一个？你是僵尸吗？”季桑宁瞥他一眼，有气无力道：“还脑门贴一个？”那人讪讪挠了挠头：“这不是为了让季桑宁放心吗？这么离谱的要求，我真是第一次见。”孙之玄在一旁握着拳头轻咳一声，是什么看到自家主人这么没骨气，也是气得不行。奈何没办法，只能任由季桑宁来操作。季桑宁给这三十几个式神全部下了符箓后，整个人已经累得趴在了燕璇怀里。他身子本来就没有恢复好，眼下又透支精力，感觉自己快要升天了，豆大的汗珠从额角渗出。可以了，都回去吧。季桑宁语气轻轻的。众人听话回了协会，还有很多后续事情等着他们处理。另外，全国各地的阴阳师都很多，协会发生了这么大的事情，各地阴阳师得知消息后肯定会赶回来，他们得压制一下。能留守总部的，自然不是弱者。这件事如果交给我，我自然能让他们服服帖帖。燕璇蹭了蹭季桑宁头顶，不，我要自己来。季桑宁摇头，燕璇都帮他收服协会了，剩下的当然要他自己来。燕璇只得暗自叹了口气，一生要强的小姑娘啊，孙之璇。季桑宁稍稍抬头，看着坐在一旁发呆的孙之玄，轻声喊道：“轻柔的声音像羽毛拂过心头。”孙之玄明显晃了下神，旋即回应道：“怎么了？收拾好了吗？我们得出发回去了。”季桑宁强行打起精神：“已经好了，现在就可以出发。”说着，孙之玄起身回房间提行李去了。燕璇则是若有所思的看了孙之玄的背影一眼，倒是什么也没说。出发后，季桑宁几乎是一路睡着回国的。他真的太累了，好像一点精力都没有了。直到耳边传来燕璇低低的声音。
：“小宁儿，小宁儿，我们到了。”他悠悠醒来，睁开眼就看到燕璇低垂着头看他，放大的脸看着更加立体深邃，光影之下简直像一尊完美的雕塑，不像真实存在的人。当然，他本来也不是人。到哪里了？他直接发懵。机场外面，我们的人来接我们了。燕璇耐心回答：“哦。”他像是刚找回神。到了机场外。果不其然，朱夏和慕白已经等在那里了。还有个黛玉，这货平时就不见踪影，只要燕璇不带她的时候，她基本就是满世界到处浪。终于回来了，慕白眼神率先看向后面拖着箱子的孙之玄，心下猜测到那应该就是药王后人了。不过这药王后人还得自己拖行李。孙之玄也表示委屈，前面那两人他敢让谁拖，还不得自己来？燕璇大哥也辛苦了，慕白说道。燕璇点点头。呜、哦、呜，我的小宁儿，你怎么瘦了这么多？哎呀，看看这小脸白的，老子心疼死了！快，大红枣！朱夏给了季桑宁一个熊抱，差点把季桑宁颠起来。随后不知从哪摸出一把大红枣，递给季桑宁。大红枣这玩意，他是随身携带。季桑宁盯着大红枣，谢谢。果然还是家里好，咱俩什么关系，还说这种话？朱夏握着拳头，狠狠砸在胸口。想必这位就是药王后人了吧？慕白主动道：“啊，对，孙之玄，他们都是我的家人。慕白、朱夏，你们认识一下。”季桑宁介绍了朱夏和慕白给孙之玄。孙之玄冲着二人点头示意，看了他们两人一眼后，神色之间却多了几分思忖，但似乎有所顾忌，并没有说出来。你们所有人都忽略我。正当大家气氛融洽之时，一旁被忽视了很久的黛玉，充满了怨念的看着大家：“咋的？他这么大个体积在这，谁都没搭理他。”什么吗？这不是在孤立他黛玉吗？啊，这位是孙之玄，显然看到黛玉的形象有些惊诧。接近一米九的身高，大概两百斤，又是满脸大胡子。不说话，他以为是做黑塔。哦，他呀，季桑宁抬起手，不重要，就直接忽略了介绍黛玉这一步骤。哇哇哇！大人，你快看看你女人，她又欺负我。黛玉一个箭步冲到燕璇面前，吊起了小珍珠。她抽泣着，委屈着。像个两百斤的胖子那样无助，拉着燕璇的衣袖，想要燕璇给他出头。众人，燕璇一脚将黛玉踹飞，他黑着脸：“走吧。”他叫黛玉，食物链底端的存在。到底是慕白心地善良，给孙之玄解释了一番，孙之玄更加迷幻了。黛玉这个名字给他的冲击显然更大，他快要想不出来黛玉葬花这一经典场景了。满脑子就是那两百斤的大胡子。孙之玄摇摇脑袋。赶紧跟上大部队，他有种感觉，自己好像加入了一个奇怪的大家庭。叮咚，阿轩的手机突然响了起来。哟，谁呀、啊？姓两条长腿搭在桌上，此刻药房没人，姓便不用估计形象。他慵懒靠着黑色座椅，手中抓着一把瓜子，目光斜斜看着阿轩，姣好的面容带着一些漫不经心。阿轩拿着手机斜了他一眼：“你能不能有点女人样？切，狗东西，骂我！”幸挥手就是一招，推的阿轩后退了好几步。你阿轩脸色一变，就要动怒。幸这个女人实力很强，她不是对手，也是会长父亲最信任的人。他对她始终怀着一丝嫉妒与不服。打住！你确定要和我打？幸放下瓜子，似笑非笑的看着阿轩。你事情办不好，窝里横倒是很会，怪不得父亲不重用你。幸讥诮的模样，深深刺痛了阿轩的心。收起你那副瞧不起人的嘴脸，我已经成功策反了慕白。慕白现在是我的人，阿轩冷冷说完，将手机放在了桌上。屏幕上正好是一条慕白发过来的微信。幸伸头看了看，将信息念出来。季桑宁已经回到金圈，带着药王后人孙之玄一起。读完，他挑了挑眉：“这就是那个慕白给你发的，你确定可靠？确定他真的是你的人了？”“哼，自然，我已经能完全掌控季桑宁的动向和弱点。”阿轩说道。幸若有所思：“你就不怕被骗了？”没有人能骗我，阿轩自信满满的说道。况且慕白，我了解他，没人能骗你。你忘了上次那两人坑你了吗？幸冷嗤一声，阿轩立即烦躁起来。上次那是个意外，我只是被人算计了。总之，我这次一定能成功为父亲大人夺得神识。他手点了点屏幕，另一边慕白关了手机。阿轩已经收到消息了。季桑宁打了个呵欠，知道真相的阿轩会怎么样呢？第四百五十九章，慕白果然是个好人。我要是阿轩，知道真相后，我得哭出来。”朱夏说道，“是我让慕白这么做的，慕白这么善良。”
怎么可能存心骗人？季桑宁看了慕白的侧脸，清俊白皙，这样一张脸，站你面前说太阳是从西边出来的，你也得相信。真不能说阿轩好骗，主要是慕白的脸太有迷惑性了。季桑宁让慕白做这事儿，确实会让慕白有心理压力，毕竟不道德。慕白自身就如月光一般，是不会做出骗人这种事情的。啊，不是，我就是存心骗他的。慕白却说道，甚至转过来盯着众人。真的，我就想骗他，很有趣。说完，慕白皱了皱眉，也不知道哪里来的恶趣味。感谢你前十几年不骗真。朱夏抱紧自己手臂，好家伙，这么多年才发现慕白是个白切黑，主要是以前是个残废。慕白说的云淡风轻，曾经那道丑陋的疤痕，现在有一点点粉色的印记，几乎已经看不出来。那双长腿也不再局限于轮椅之上了。你这话好像有点奇怪，朱夏挠了挠头，是个残废，所以不骗人。现在能站得起来了，就开始骗阿轩了。我一般不骗人。慕白为自己洗白了一点点，骗的也不是一般人。朱夏接道。慕白挑挑眉，没说话。慕白，告诉他我七天后杜雷杰，一定要把姓引出来。季桑宁说道。三眼会会长太缥缈了，先斩断他的左右手，还要想办法救出秦若云。解决三眼会之后。就得想办法去平行世界了。好，慕白点头，修长的手指在屏幕上敲击着，似乎在给阿轩发信息。回到秦家后，老爷子拉着季桑宁，自然是好一阵嘘寒问暖。外公，我会救出妈妈的。季桑宁给秦远仓保证道。白木站在一旁，欲言又止。白叔叔，怎么了？季桑宁觉得奇怪。秦远仓的笑容也变淡了几分。木秋和初夏找过我们。白木犹豫了一下，还是说道。这是几天前的事情了。朱夏轻咳一声，拉着慕白退后了一点。他俩其实也知道，怕惹得季桑宁不高兴，所以提都没提这茬。老爷子方才也没提，还是白木说起这事儿，想看看季桑宁的态度。这俩小兔崽子，你外公和我没见他们，他们就去找了白木。秦昊冷哼一声，说了断绝关系，那就是彻底的断了，断然不会见这兄弟俩。怎么，他们是来给季孝峰和季荣荣求情的吗？季桑宁嘴角笑容深了几分，那两人现在半死不活，被他关着呢。难不成季暮秋和季初夏得到消息了？呵，一个上山隐居，不问俗事；一个学校深造，两耳不闻窗外事。现在倒好，琪琪来了京圈，没提这回事，就是说了想见你。白木说道。说完，又安抚道：“桑宁，你可以不用见他们，不要有负担，按照自己的想法来。见我，跟他们有什么好见的？”一来没感情，二来早就断绝了关系。明天吧，想了想，季桑宁还是说道：“好。”白木点头。秦远仓被秦昊扶着坐下，神情显得有些莫名。毕竟是外孙，怎么可能没有一点牵挂呢？可是想到当初那两小兔崽子做的事情，他又软不下心来原谅。外公，你想见他们吗？季桑宁试着问道。如果老爷子想见，他肯定不会阻拦。他只代表自己的态度。哪怕老爷子要认回季木秋二人，他也不会说什么。秦家太空旷了，老人肯定也想热闹一点，只要外公高兴就行。啊，不见不见。秦远仓摆手，他们什么情况，不关我的事。秦远仓又说道，他本就是个倔性子，季桑宁也有所了解，但他更不会去促成什么世纪大和解，凡事就顺其自然好了。好，那外公你休息，你也休息，这些天也累了吧？秦远仓心疼地看着外孙女，不过秦家人越多，他就越高兴。人老了，真的很怕孤单。现在秦家又加入了孙之玄住进来，真是越来越有人味了。哦，还有燕玄主仆也住在了这里。什么时候秦昊再把中氏大事敲定，他就放心了。秦远仓这样想着。好好，我知道了。季桑宁乖乖点头。孙之玄来了，丹药也成功了，但他还得麻烦孙之玄给龙哥看看。想办法将龙哥恢复原样，这也是他答应了龙哥的。这次龙哥看到孙之玄，那就是两只猴眼都发光，挠着他的红屁股就朝着孙之玄扑了过去。孙之玄吓得不行，差点以为这猴子有什么特殊癖好，要和他跨物种交流。房间让人给你安排好啦，我去给孙之玄说一下龙哥的情况。季桑宁拉了拉燕玄的手，你身子没好，龙哥的事情不急。燕玄道，龙哥耸在一旁，闻言想冲上来打架。但猴脑盘算了一下自己此刻与燕玄的战力对比，又耸在地上转圈圈了，心中碎碎念：“你才不急，你全家都不急，龙哥我都急死了，好吗？”
，我看他挺急的。季桑宁努了努下巴，龙哥，季桑宁你就是我亲人，那你们聊吧，我没事的，我可以自己去休息。正好我也累了，我就不打扰你了。小宁儿，燕璇笑了笑，深邃眉眼之间隐藏几分委屈。那个霸道的男人好像消失不见了，他又吸引上头了。哪来的茶味儿？闻到了吗？秦昊用手臂拐了拐白木，啊，白木推推眼镜，表示疑惑。燕璇一个眼刀子飞了上来，秦昊抱着手臂得意洋洋。他是桑宁，他就亲的。燕璇能拿他怎么样？哎，就是玩。燕璇眯了眯眼睛，小宁儿，我先走了。大家好像并不欢迎我。他看向季桑宁，叹了口气，说着对黛玉招了招手，竟是真的要离开秦家。季桑宁瞪了秦昊一眼，秦昊表示无语。草，千年老绿茶。终于明白于末年的委屈从何而来了，你就当自己家。季桑宁拉住燕璇，那你陪我去休息吧。燕璇说，啊，可是还有一些事情没处理。但燕璇难得这么对他说话，算了，明天再处理吧。好，走吧。季桑宁对众人打了招呼，然后带着燕璇去房间了。众人以为今天就能变人的龙哥磨牙，他空欢喜了。被季桑宁瞪了一眼的秦昊，磨牙，他被外甥女讨厌了。孙之玄摸摸鼻子，有些尴尬的看着大伙儿。作为一个刚来的外人啊，不对，员工，他不知道自己该咋整。来，我带你去休息吧。今天刚回来，你应该也累了。心地善良的慕白主动给孙之玄解围，领着他去休息。于是孙之玄也在心里给慕白下了定义。慕白果然是个好人。然而燕璇又怎么可能真的想休息呢？他的目的不过是骗季桑宁休息罢了。季桑宁这几天一直透支，身体虚弱。正应该好好休息才对，任何事情都要等身体恢复了再去做。看着季桑宁上楼后不一会儿就酣睡的容颜，他小心给季桑宁把被子拉上了。季桑宁的雷劫按理说还需要一段日子，他提前引雷需要悬空做法布阵，他抓来季孝峰父女俩就是他的影子，要在阵法中杀掉季孝峰和季荣荣，天道必然震怒，发动天罚。只是这样危险性太高了，哪怕有老君丹，哪怕有孙之玄炼制的保命丹药，哪怕渡劫失败。由他来承担死亡后果，他却还是担心。危险系数比正常雷劫至少上升了十倍，一定会有其他法子引来雷劫的。燕璇捏着季桑宁的手指，杀那两个人渣，渡自己的劫，似乎有点不值。第四百六十章，龙哥不弃。九瞎子，一个人的名字闪进了燕璇脑海里。九瞎子当初就能算出季桑宁的不同，更是连他的事都能算，说不定对这场生死之局有破解之法。燕璇低下头，在季桑宁头顶落下一吻。等我，他一定一定要帮季桑宁度过这个劫。说完，身影迅速消失不见。燕璇离开的瞬间，季桑宁便睁开了眼睛。每次偷偷帮我做了什么，也不说。季桑宁有些怅然的叹了口气，还是他太弱小了，弱到燕璇想事事都替他打点好。燕璇走了，季桑宁当然也不愿再躺着了。他找到了刚到房间没多久，正在新奇的孙之玄。孙之玄，哎，你不是休息去了吗？孙之玄看了季桑宁身后，并没有燕璇的身影，便知道季桑宁是一个来找他的。你炼制的丹药呢？都给我吧。季桑宁伸出嫩白的小手。好。孙之玄二话没说，从那个粉色的行李箱里拿出了一个黑色的药箱，里面装的全是这些天炼制的丹药。那粉色箱子还是当初季桑宁装药材的，而那满满一箱药材，已经浓缩成了这几十枚糖丸大小的丹药。那里有一大半都是发给赤金财团那些高层的，剩下的也有给外公的、舅舅的，最后的才是他自己的，用以在雷劫之时保住命脉和灵魂，不被天雷直接击成碎片。你让我炼制的都在这里了，不过其中有几枚冰火两重天，药性相悖，吃了会爆体而亡。你是我的，我要吃。”季桑宁说道。“你疯了？你这和自杀没什么区别。”孙之玄睁大了眼睛。他一直以为季桑宁那几枚丹药是用在别人身上的，没想到是季桑宁自己。我也没办法，要和老天争一争这条命，不下点猛药怎么可能？季桑宁抱着药箱，摊摊手，他也很无奈呀、啊，想活，想强大，就得付出代价呀。孙之玄皱着眉头，他不太明白季桑宁口中的与上天争一争命是什么意思，但还是有些担心，这几枚丹药吃下去对身体的伤害是不可逆的。知道，谢谢你的提醒。季桑宁拍拍孙之玄的肩膀，我只是担心我的老板出事。孙之玄解释着，孙之玄，这个给你。
，季桑宁给他一张卡，你的工资。孙之玄发愣，我说了，只需要你给我提供药材，我不要工资。行，那就不是工资，是福利。”季桑宁说道。“走吧，和我去找龙哥。”他抱着箱子走在前面。孙之玄跟了上来，“龙哥，就是那只猴子吗？”他有点害怕龙哥突然的热情。“对。”季桑宁看他一眼，“他怎么了？生病了。”可我不是兽医呀、啊，孙之玄嘀嘀咕咕的。龙哥没生病，情况有点复杂。季桑宁揉脑袋，说到底还是那块无字碑惹的祸。复杂，孙之玄想的就更远了。难不成是要他给龙哥打蛋？啊，这，冒昧问一下，龙哥一只猴子，为什么叫他龙哥？孙之玄甩了甩脑袋，因为他就是龙，但是阴差阳错的变成了这样。季桑宁站定，对着孙之玄极为认真的说道。以防孙之玄不信，季桑宁眼睛都在用力，想要展现自己的诚实。然而孙之玄还是干笑了两声：“你在开玩笑吗？”“哎，算了，总之你千万不能在龙哥面前提猴马楼这样的字眼儿。”季桑宁就知道孙之玄不会相信。“哎，头疼。”季桑宁说的认真，孙之玄也不由得狐疑了起来：“难不成这是真的？可是龙，那不是传说中的生物吗？”他一边怀疑着，一边又不由得开始相信。直到季桑宁将他带去和龙哥面对面，龙哥眨着大眼睛，不灵不灵地看着他。等等，这眼睛金色的，他是我在神龙岛带出来的。由于变身的时候出了岔子，就成了这副模样。药王前辈有没有留下能变身的那种丹药？也许可以帮他恢复。季桑宁说道：“你的爪子给我看一下。”孙之玄兴奋起来。龙哥知道眼前这人是可以帮自己的人，还真的乖乖配合，拿出了自己的爪子，放在孙之玄手里。孙之玄二话不说，掏出随身携带的小刀，给龙哥手掌就是一刀划过去。龙哥嗷了一声，季桑宁也吓了一跳。说实话，他没想到孙之玄这么凶猛。这可是龙哥，他问都不问就能给龙哥一刀，就是他也不敢这么干啊！金色的血液果然不是寻常生物。孙之玄急忙用瓶子接住龙哥的血液，直觉告诉他这些很珍贵，心中越来越激动。然后他一把拎起龙哥的脑袋提起来。去检查龙哥的脖子，季桑宁在一旁看得目瞪口呆，很想提醒少年，那是龙，真龙啊！一口气能把你喷成烟雾的那种。龙哥也怒啊，但是想到眼前人的身份，他还真就忍气吞声了。没事，龙哥不气，只要龙哥能恢复原样，龙哥什么都愿意。龙哥一边自我安慰，一边像失去灵魂的空壳一样，任凭孙之玄摆弄。而孙之玄到了自己的专业领域，就跟变了个人一样。整个人都沉浸在自己的氛围里，完全没注意到季桑宁惊悚的眼神。果然，他扒拉开龙哥的皮毛，鳞片的痕迹，接着去摸龙哥的咪咪。龙哥喉脸都爆红了，季桑宁也觉得没脸看。孙之玄，注意点形象啊！喂，这里是逆鳞的存在，还真是。孙之玄对龙哥进行了全方位的检查，最后掏出一本书来一一对比，确定眼前的龙哥真的有可能是传说中的龙。他被震惊的说不出话，用了很久才缓过来。我看到真龙了，孙之玄喃喃自语。随后，他终于看到了季桑宁此刻的眼神，也看到了龙哥一脸吃了翔的表情。啊，对不起！孙之玄急忙后退了几步，尴尬的想要找个地缝钻进去。我真的不是故意摸你的。孙之玄脸色越来越红，直到完全说不出话。季桑宁拍拍孙之玄肩膀，轻咳一声：“没关系，龙哥不在意，你就说你能不能帮他。”闻言，孙之玄连忙点头如捣蒜：“有记载，我一定尽力而为，帮龙哥恢复。”龙哥脸色立马变得慈祥了起来，原谅了孙之玄之前的冒犯。回去的路上，孙之玄一直欲言又止：“你想说什么？”季桑宁怕自己再不问，孙之玄得给自己憋死在这里。那个，其实我很内向，刚才那都是太激动了。孙之玄眼神一亮，顺着季桑宁的话解释道：“你不用给我解释，做你自己就好。”季桑宁抱着箱子。嘴角含着笑意，孙之玄却强颜欢笑一般。嗯，我知道了。哦，对了，还有件事。孙之玄严肃起来，关于你那两个朋友的事情。朱夏和慕白。季桑宁脚步一顿，事关朱夏、慕白。季桑宁绝不会掉以轻心。我刚才第一次见他们，就发现他们身上有一股奇怪的气息缭绕，常人难以发现。但我自幼对气息敏感，所以能闻到，那是一种不好的香。但是气息很淡，我分辨不出原料，要配置解药还有点难度。孙之玄有些遗憾，对他们有害吗？季桑宁只担忧这个，说不出来，但是有催眠、迷惑心智的作用。孙之玄说道。
，迷惑心智，季桑宁漆黑的眸子闪烁了一下，应该是阿轩做的，想办法帮我配置解药。季桑宁只能将这事交给孙之玄。看来阿轩果然也不是笨蛋，要不是孙之玄发现了，将来慕白与朱夏说不定真被这古怪的香料给迷惑了。第四百六十一章必死之局。虽然现在没事，却不代表将来没事。想来这件事，慕白和朱夏自己也不知道，先不要告诉他们。季桑宁提醒了一句，不然恐怕会有点心理负担。孙之玄一点就通，他不禁感叹：“你对他俩真好。”不好，真有那么好，我就不会让慕白去做那种危险的事情了。季桑宁敛了目光，似是自嘲一般。他确实不算是一个合格的朋友。他们为他勇闯险境，他却什么也不能为他们做。他们愿意，就代表你值得。孙之玄犹豫了一下，有些僵硬的安慰道：“他说的也没错，如果不是值得。”又怎么会心甘情愿去做那些危险的事呢？他也不是傻子，能看得出来。季桑宁与朱夏慕白之间那浓浓的友谊和默契，即使什么也不说，他们似乎也能猜到对方心里的想法。说实话，孙之玄是有些羡慕的。你说的没错，那就拜托你了。季桑宁拍拍孙之玄的肩膀，然后离开了。孙之玄站在原地，静静伫立了片刻，才转身回房间。他开始疯狂翻老祖宗留下来的手札、医书。现在落在他手上的有两件事，一件事帮龙哥恢复人样，一件事想法子配置解药。这两件事不管哪一件，他都想帮季桑宁做好。季桑宁刚回院子里，就看到悬空在等着他。老头，事情都办好了呀？悬空神情有些莫名，暂时告一段落，只有三眼会这边了。季桑宁乖乖点头。悬空眼神从季桑宁抱着的药箱上扫过，似乎猜到了什么，是需要师傅来布阵了吗？悬空问道。对，麻烦师傅了。季桑宁点头，一定要这样做吗？悬空语气艰涩了几分，这可是九死一生啊！季桑宁知道，悬空是指的杀了季啸风父女俩引雷的事。他们所有人担心的都是这件事，包括燕璇，包括朱夏慕白。他们并非是觉得那父女俩不该死，而是季桑宁杀了他们，引来的劫雷不知道该是多么恐怖。万一抵抗不住，季桑宁便会葬身雷劫之下，灰飞烟灭。师傅啊，我等不了三个月了。季桑宁垂下眼睑，傻孩子。悬空手掌有些颤抖，轻轻摸了摸季桑宁的脑袋。为师就你这么一个徒弟，你要是出了事，将来谁给我养老送终？他感兴起来。那师傅，您看你要不要先走一步？我给你送终。季桑宁嗫嚅了一下，悬空眼角的泪迅速收了回去。你这个孽障！他甚至觉得季桑宁不是开玩笑，是在认真地计划这件事情。那我就只能努努力，活下来了。季桑宁说道：“我请动了那四个老怪与我一起布阵，你到时候进入阵法之中，也许能提升一点点的存活概率。”悬空挥挥手，又叹了口气。既然季桑宁已经决定，他也只能尽量提升季桑宁活下来的机会。师傅，你真好！季桑宁抱了悬空一下。为了师傅以后不孤苦无依，他这次一定要活下来。一定。要做什么？去吧。悬空露出一个慈祥的笑容。季桑宁走到关着季啸风父女的房间。脚步一转，没有进去看，无非就是季荣荣的咒骂，或是求饶，季啸风的威胁，或是说点软话，这些季桑宁都已经听腻了。既然决定杀了他们，好像也就没有再见的必要了。他把属于老爷子和舅舅的丹药拿给了他们，就回了房间。这一夜，燕璇没有回来。一夜过后，身体总算是又恢复了不少。确定燕璇没回来后，季桑宁吃过早餐，便出发前往赤金大厦。正好兑现自己的承诺，将丹药给那些高层。此时的燕璇已经和九瞎子坐了一夜，之前赤金财团提出的计划还在继续。九瞎子坐镇解忧馆，算命、风水、镇宅啥都干，还真给不少人解了忧。见够了人间百态，九瞎子越发觉得世人活着真累。他和燕璇在解忧馆天台看了一夜的天象，自然燕璇也好奇，一个瞎子看什么天象？燕璇大人啊，谁说瞎子不能看天象？我呀。是用心在看，酒瞎子喝了一口酒葫芦的酒，发现已经干了，有些遗憾的将酒壶甩开。那您呢？您有眼睛，看了一晚上，看出来什么了？夜黑风高，无月无星，自是什么也没看出来。燕璇如实说道。他享受那种极致的黑。酒瞎子脸上的肌肉明显抽搐了一下。你是没看到黑夜后方的暗潮汹涌啊？天明显就要变了。果不其然，随着酒瞎子的话落下，天空突然有乌云翻滚。时代变了，天气预报早有预警。燕璇拿出他的手机，点开天气预报界面。
，今日大雨转阴。”说着，还不知从哪摸出了一把伞，雨水哗啦啦就落了下来。酒瞎子被淋了个落汤鸡，他一脸抽搐：“你不讲武德呀你！”说完，用他的酒葫芦顶头上跑下了天台。酒瞎子虽然眼睛瞎，但好像一点都不影响他的行动力，甚至连打麻将这种活动他都能参加。有时候。都让人怀疑酒瞎子到底是真瞎还是装瞎。燕璇挑了挑眉，打着黑伞优雅转身，雨水哗啦啦顺着黑伞边缘落下，伞的范围内好像形成了一个真空界面，让燕璇的身上没有被一滴雨水溅到。跟着酒瞎子下楼，酒瞎子身上已经披了一件毛巾，擦着自己乱糟糟的白发，酒瞎子才问出疑惑：“所以燕璇大人来找我做甚？我以为你你算出来了。”燕璇似笑非笑，啊哈哈哈！酒瞎子干笑了两声。燕璇却不再开玩笑，请你帮个忙。酒瞎子瞬间惶恐，开什么国际玩笑？燕璇在请他帮忙，这怎么可能？啥？是我听错了吗？燕璇，你没听错，我就是来请你帮忙的。大约是听出燕璇语气之中的认真，酒瞎子也不禁严肃了起来。能让燕璇说出“帮忙”二字，可想而知是多么棘手了。您说？酒瞎子面庞抖动了一下，没敢应承下来。于是燕璇简短将事情说了一下。尹天罚，酒瞎子沉吟了一下。古往今来，没有人尝试过主动引雷劫。当然，弑父杀母的很多，五雷轰顶，灰飞烟灭。而那丫头是修道之人，她的劫雷只会更强、更恐怖，九死一生都是乐观的说法。更别说她提前引雷，还是用那种极端的法子引雷，不乐观，很不乐观。不应该说没得救。酒瞎子干脆更加残酷地说出了真相，手指似乎在掐算着什么。脸色也越来越难看，燕璇脸庞紧绷着。你没法子，必死之局，不算还好，一算连酒瞎子的面容都崩裂了。这是季桑宁的必死之局，至少在他这算出来的是无解。燕璇嘴角的笑意一点点消失，直到嘴唇完全紧绷。必死之局，他抓起了酒瞎子的衣领，他不想听到这种话。难道用他来给季桑宁抵命，季桑宁也没办法度过这场劫雷吗？他此生手中杀孽太多了，天道彻底清算，凡胎之身又怎么可能抵挡得住呢？酒瞎子有些苦涩地说道。他还真不希望季桑宁死。燕璇嘴角扯了一下，要季桑宁放弃这一次渡劫的机会，几乎是不可能的。他已经做好了所有的准备，就等几天之后以季啸风引雷。你没有破局之法吗？燕璇自己都没有察觉到自己的语气多了几分颤抖与急躁。他没想到，等待季桑宁的是必死之局。第四百六十二章，有意赶尽杀绝，不可能，一定不可能。季桑宁的身份不一般，乃神女残魂转世，怎么可能死在天道之下？如果有另一种理解，是不是说天道不允许神庭复苏，在天罚之下让季桑宁灰飞烟灭，某种程度上也是彻底毁灭了神女复苏神庭的计划？燕璇为自己突然的想法感到一丝可笑。破局，我看看，破局，破局。九瞎子揉着自己的脑袋。手指不断掐算，最后坐在桌前，将上面的一堆东西全推到了地上。没用，不行！这一次，只要引发劫雷，就是生死劫。不管他用何种法子引来的雷，也不管他做了多少准备，即便他延后三个月能求来一线生机，但这生机也不过杯水车薪。酒瞎子的桌上放着他用以演算的铜钱和龟甲，他在这短短时间已经演算过数种结果了，结果无一例外，全部是无解，是死局。他两手触摸着桌上的铜钱，无论怎么推算，都是这种结果。上天好像有意要对季桑宁赶尽杀绝，额头的汗水不断渗出来。酒瞎子有些焦躁地找着他的酒，却只找到空了的酒瓶。他不会延期的，燕璇笃定道。以他对季桑宁的了解，就算明知道是死局，他也一定要去闯一闯的。这丫头性格就是这样，向死而生，不延期，不延期，一点活路都没有。酒瞎越发焦躁，一挥手，将桌上的东西全扫飞了出去。给我算一下。燕璇看着扫飞后落在自己脚边的铜钱，奇迹般的冷静了下来。是老天不让季桑宁火，中间一定是要出什么问题。他把神石送给季桑宁以后，他们就是命运共同体，要死也是他来死。为何最后会变成季桑宁的死局？不应该。究竟有什么变数？是三眼会吗？给你算。酒瞎子冷静下来。转身面向燕璇，心中有些抗拒，他并不敢给燕璇算命。嗯，燕璇点点头，尽管算，给你算。
恐怕会要我的命。九瞎子有些犹豫，那就尽你所能。燕璇也不想为难九瞎子，罢了，我试试。九瞎子咬了咬牙，点头道：“燕璇不会无缘无故让自己去算，也许和姬桑宁有什么关系，也说不定呢。”他带着胆子，伸出粗粝苍老的手指，放在了燕璇张开的手掌之上。九瞎子起初还小心翼翼的，片刻后，他发出惊讶的声音：“咦，不对呀、啊，怎么会这样？”他又开始演算命盘，他死你活，你活则他死，这一局你们的命运紧紧相连啊！说完，九瞎子喷出一口血，倒在了地上。我泄露了天机，我的惩罚来了。九瞎子嘴里的鲜血就跟止不住似的，不断从嘴角溢出。天道的计划不容闪失，九瞎子却将自己算到的透露给了燕璇，那就必然遭受反噬。可是为什么上天非要燕璇与季桑宁之中死其一？但是燕璇却明白了。他死的意思就是指神石碎裂，要么季桑宁死，要么神石碎。天道不允许有不稳定的因素存在，所以要趁此机会赶尽杀绝。电光火石之间，燕璇已经想好了该怎么做。他很平静地接受了这个事实，然后扶起了九瞎子。九瞎子是因为帮他才遭受上天惩罚，他自然不可能看着九瞎子死掉。透过窗外，燕璇看着大雨倾盆的景象，雨幕后方的天际灰蒙蒙的一片，看不真切。来吧。他口中轻声念道，随即让九瞎子盘腿坐下，开始给九瞎子疗伤。解忧馆今日宣布闭馆。姬桑宁从赤金大厦出来，手中握着一把伞，脚步突然一顿，脑袋有些昏沉，一种强烈的不安感随着雨水袭来。随着决定的日期越来越近，他也会有某些预感，就像是直觉，而这种直觉不会骗人。六天之后的雷劫，只怕是，但真的等不了三个月了。秦若云还在三眼会手里。三个月后又是什么光景，谁也说不清。神女还会做出什么事情来，她也无法确定。怎么没看到燕璇先生？一旁的 King 问道。他有事。姬桑宁直觉燕璇是在为自己的事情去奔波，这是他的劫难，他怕牵扯到燕璇。可人越怕什么，就越会来什么。燕璇要做的事，九头牛都拉不回来。好吧，我派车送你去。King 很识相的，没有多问。这一次姬桑宁回来。他觉得姬桑宁成长了很多很多，是个大姑娘了，有自己的想法和主意，站在那就有种让人臣服的气质，渐渐有点像那位燕璇大人了。你不知道这种转变是好是坏。聘说的是送姬桑宁去见季暮秋和季初夏。好，姬桑宁没有拒绝。聘安排的车很快就到了。姬桑宁刚想上车，却听到聘说道：“那个，请等一等。”姬桑宁转身看着他，聘好像有点尴尬。不过，却还是接着就说：“你知道云总的去向吗？”他们说云总出国了，但我查了，并没有。他是不是出事了？不出意外的话，你应该是知道内情的。King 很笃定，也很担心。当然，以他的聪明，也不难推理出来。姬桑宁自然也看出了 King 脸上超出友谊之外的关心。两大财团是同一梯队的竞争对手。King 与秦若云职位也一样，在国外的时候只怕就认识了。我会救出他的。季桑宁稍作沉吟，便说道：“这次他的雷劫，三眼会绝不会无动于衷的，是吗？你知道他在哪里？是不是三眼会？就是上次把我害了那些人。”听一听就知道有谱，连忙追问季桑宁：“你很喜欢他吗？”季桑宁答非所问，看得出来，听喜欢秦若云，可是白木叔叔也喜欢呢。他们两个都是好人。哇，当女儿的做不了选择，这种事情就让秦若云自己来办吧。呃，听愣了一下，他表现得很明显吗？就连小女孩也能一眼看出来吗？大人的事情，小孩就……听还没说完，就看到季桑宁叹了口气，上车了，显然不打算再聊下去了。他揉揉额头，沉默着转身了。车子在雨幕中并没开多久，前方就看到有人追尾了。事故现场有交警围着，车辆小心从边上一条道行驶过去。舅舅，季桑宁却看到正中心打着伞的俊挺男人。正是秦昊，秦昊今年三十七，看上去却很显年轻。和他追尾的是一个女人，二十七八岁的模样，容貌姣好。他没打伞，雨水淋湿了他的头发，顺着脸颊流下。秦昊似乎不耐烦，但还是叫助理丢给了那女人一把伞。姬桑宁觉得有些奇怪，又说不上具体是哪里奇怪。看了下时间，姬桑宁没有去凑热闹，这点小事交警很快就能处理好，而秦昊也没受伤。等回去再询问具体情况。没过一会儿。他就到了约定好的地点，是一家环境比较清幽的咖啡厅。
。季桑宁报了名字，便有服务生将季桑宁引到二楼的包间里。优雅的小提琴音回荡在咖啡厅各个角落。两位先生就在里面等您。服务生微笑着对季桑宁说道。季桑宁点点头，还是敲了敲门。与季暮秋已经半年没见了，季初夏倒是上次在雪山上见过，还是因为南阳势力。他们这次突然要见他，也不知道因为什么。在包间里的两人其实也有些紧张。哥，他应该不会来见我们的。他那么厌恶我们。季初夏气质已经沉淀了许多，整个人看上去不像当初那么浮躁。季暮秋更是仿佛换了一个人，气质沉静，好像山间一棵松木。我想他应该会来的。季暮秋面前放的是一杯茶，刚端起却又放下了。不，桑宁已经来了。第四百六十三章，孟氏反的。果不其然。在季暮秋话落下的时候，季桑宁已经推门进来了。两人在这瞬间坐直了身体，莫名有种等待家长检阅作业的严肃感。季桑宁首先便看到两人额头上巨大的肿块已经完全破损，变得乌黑一块，并且血迹已经干涸的伤口。眉头微脸，难道他们也出事了吗？桑宁，季暮秋站了起来，视线有些退缩，又渐渐转为温和，微微弯起的唇角好像已经与从前达成和解，已经完全变了一个人一般。好久不见了，季初夏也动了动唇角。季初夏比季暮秋小两岁，比季桑宁大一岁多，现在仍有些别扭。季桑宁抿着唇，走到了两人面前坐下。你们找我有什么事吗？季桑宁以为自己语气有多冷漠，没想到开口是他自己都没有预料到的平和。他突然一怔，想起那些恩怨都是半年前的事情了。现在看到他们，有种恍如隔世的感觉。但季桑宁猜测，他们二人应该是极为怨恨他的。是他的出现毁掉了他们原有的一切，毁掉了计价。虽然站在他的角度上，他这么做没什么问题。那么，站在季初夏和季暮秋的角度上，恨他也没什么问题。季桑宁很清楚这个事实，也接受这个事实，只不过没预料到他们三人能如此平静地坐在一起。你是不是抓了父亲和蓉蓉？季暮秋问道。季桑宁脸色刷就沉了下去，面容也多了几分嘲讽。所以你们是来求情的，求我放过他们是吗？季桑宁手心里捏着叉子，一不小心，叉子戳破了掌心。但季桑宁仿佛没有感觉到痛，他也没有感觉到怒，只有讽刺，浓浓的讽刺。季初夏看到后，扯了一张纸给季桑宁：“你不痛啊？”他低低怒吼了一声。季桑宁看也不看，就丢了垃圾桶。你季初夏咬咬牙：“什么狗脾气，讨人厌！明明上次还救了他。我知道你生气，但你先听我说完。”季暮秋眼神从季桑宁手上移开，心中也颇不是滋味。眼前人也是他的亲妹妹，说恨哪有什么恨？父债子偿。季桑宁没做错什么，还想说什么，一并说了吧。我好一次性让你们死心。季桑宁脸色恢复了冷漠，果然是为了那两个人求情的。你要杀了父亲和蓉蓉是吗？季初夏犹豫了一下，脑袋偏向一边问道。他有点不敢看季桑宁的眼神。仿佛也知道自己的话很可笑，会激怒季桑宁。是，季桑宁面无表情的点头，好像在说一件微不足道的小事，没有一点情绪起伏。可以不杀吗？季暮秋则是握紧了面前的茶杯，微烫的杯子让他掌心的汗意越发粘稠了，眼睛却紧紧盯着季桑宁。季桑宁与季暮秋对视着，片刻后，他突然笑了，只是一秒钟，收敛了笑容。不可以，季暮秋苦笑，果然是这个结果。季初夏一听，急了，坐直身子想要说什么，却被季暮秋一把按了下去。季桑宁冷眼旁观他们二人的动作，你应该以为我们是来给父亲和蓉蓉求情的吧？他垂下头，喃喃自语：“不是吗？”季桑宁身子缩在靠椅里，闻言却眼神稍稍变化。是，季暮秋道：“也不只是如此。”他垂下头，静静思考着，仿佛在考量如何说接下来的话。季桑宁嘴角懂动了动，也没说话。他在等。可季暮秋没说话，性子烧急的季初夏便挠挠头说道：“这么说吧，你是不是有个雷劫？是不是就在几天后？是不是九死一生？”他连珠炮似的，就像憋了很久，一连问了好几个问题。季暮秋想阻止都没来得及，他还在考虑怎么委婉一点的说呢。季桑宁坐直了身体。季暮秋半年前隐居山上，季初夏在学校深造，按理说不应该知道这些事情，就算是网上看到的，也不可能知道的这么详细。更别说他几天后的雷劫这事儿，知道的人少之又少。有人找过你们了？季桑宁问道。没人找我们，只是一个梦。季暮秋说道。我也做了和大哥同样的梦。
，季初夏挠挠头，如果就是一个梦倒也罢了，可两人做的梦是相同的，这才让他们又会合在一起，决定来京圈找季桑宁。梦，季桑宁愣了愣，什么梦？季暮秋稍作沉吟，低声道：“你杀了父亲和蓉蓉，引来了天罚，你在那场浩劫中灰飞烟灭，所以我们才来找你。桑宁，你可以理解成我们来给父亲和蓉蓉求情，但也请你相信，我们不仅仅是来求情。”也想你能活下去，那个梦太真实了。时间是在二月十六，我想求证，如果是真的，我也想改变这一切。季桑宁仔细打量着季暮秋的眼神，真诚、急切，没有一丝假意。二月十六就是六天后，如果真的是他们的梦，那他们还真是梦对了。只不过，为何季暮秋和季初夏会做这样的梦呢？有什么预示吗？难道就因为他们是亲兄妹，所以他们会有所感应？你说的对，六天后。我决定杀了他们，引来天罚，借此渡劫。”季桑宁说道。“季桑宁，你不能这样做，你会死的。”季初夏站了起来，眼睛有些发红了。“你是在担心你季孝峰和季蓉蓉，还是担心我会死？”季桑宁冷眼看着季初夏的急躁。“你纠结这些有用吗？你不杀他们，你才能活下来。”季初夏急得想抓脑袋。他的思想里，只要季桑宁不杀季孝峰和季蓉蓉，引来天罚，就能免受劫难。诚然，他不想季桑宁杀了季孝峰和季蓉蓉，毕竟那两人做了很多错事。但他不能眼睁睁看着他们死，他不得不承认，他也不想看到季桑宁死。季桑宁为什么非要如此做？这明明两败俱伤的事情，没有赢家，梦是反的。季桑宁垂下头，淡淡说道：“其实他比谁都清楚，这个梦可能不是反的，他会死在雷劫中，赌吗？”季桑宁垂下的眼睑，没人知道他在想什么。神他妈反的，你就是找死！但你知道不知道，我们不想你死！季初夏暴躁怒吼：“外公、秦老爷子和秦昊舅舅，他们也不想你死，还有很多你的朋友，你想过吗？”“是我想死吗？”季桑宁被季初夏吼得一愣，半晌后开口道：“如果没有神女，没有三眼会，没有那么多纷纷扰扰，谁会去找死？延期三个月也是死，六天后也是死，那多活三个月有啥意义？”季暮秋和季初夏也愣住了。对呀、啊，季桑宁会主动去找死吗？季初夏挠着头发坐下了。你的敌人是三眼会吧？季暮秋试着问道。季桑宁点了点头，他有些犹豫，要不要把秦若云还活着的事情告诉这兄弟俩？毕竟秦若云不是他一个人的妈妈，万一他真的死在了雷劫之下。但是不等季桑宁说话，季暮秋却从随身携带的包里取出了一个戒指和大小的匣子，这个给你，这是。季桑宁将信将疑的打开，里面是一颗绿色的种子，焕发着无限生机，看一眼仿佛就能感受到那种生机勃勃。梦的最后，有声音说：“血缘至亲上圣山，走三万道阶梯，磕三万个头，或有生机。”季暮秋移开眼神说道：“圣山在藏海深处，海拔五千多米，三万道阶梯是要人命的。我和大哥吸着氧爬了五天五夜，那菩萨手中就握着这个玩意。”季初夏嘟囔了一句：“不知道是啥玩意，也不知道有没有用。”季桑宁看着他们额头的肿块和干掉的血迹，手中握着的匣子好像突然有千斤重，他一时说不出话。第四百六十四章，这人情怎么还？五天五夜，三万步阶梯，三万个头，海拔五千米，藏海深处又是大雪封山，难上加难，稍有不慎就埋骨圣山深处。可他俩就因为这个虚无缥缈的梦去做了这件事，为什么去做？那只是一个梦而已。季桑宁关上匣子，垂下了眼睛。没人看得清他的情绪。我们知道那只是一个梦，但哪怕只是一个梦，我也不希望它成真。这颗种子，也许它有点用，也有可能它就是被一只小鸟不知从哪叼来放在菩萨手里的垃圾。现在把它送给你，季暮秋笑着。你们应该盼着我死才对。季桑宁自嘲一般。你胡说什么？我们什么时候盼着你死？季初夏又急了。诚然，他不喜欢季桑宁，但也绝不可能看着季桑宁去死，毕竟是亲妹妹。他和大哥从前都太自私，忽略了季桑宁的感受。这些日子细细算来，他们没有赢家，每个人都错了，才酿成了现在的局面。往事不可改变，那就不能让未来再重蹈覆辙。不管你信不信，我和初夏从没有那种想法。季暮秋按住了季初夏的手，我知道了。季桑宁沉默了一阵，你给我这个，希望我放过季孝峰和季蓉蓉吗？他好像也明白了季暮秋的想法。季暮秋一时间没说话。过了很久才轻言道：“我知道你会生气，但我还是想说，我确实希望你放过他们。我和初夏不会管他们怎么活下去，但他有千般不适和过错，他也是父亲，我不能眼睁睁看着他死。”
，这是我的真实想法。至少我不希望他们死在你的手里。”季木秋也如寄出夏一般抓着头发，手心手背都痛，他要怎么选择呢？一边是异母同胞的妹妹。一边是血缘至亲的父亲和一起生活十几年的蓉蓉，他真的希望能尽早结束这一切，不想季桑宁出事，也不愿意看着季孝峰和季蓉蓉被季桑宁杀掉。桑宁，我和初夏也是真诚的希望你能好好的活下去，不管你怎么看，我们永远是兄妹。说着，季木秋眼里闪烁了微光。我要是不放过他们呢？季桑宁脸庞肌肉微微颤动，移开了眼神。说完这句话，季木秋久久没吭声，他抿着唇，面容有些苍白。季桑宁以为季木秋会发怒，甚至他已经将小匣子推了回去，可季木秋又推了回来，就连季初夏也没有说什么。那就当我们没有见过吧。我自然是没办法要求你去做什么，更没有资格责怪你什么。这枚种子是为你求来的，你收好，不管它有没有用，就当两个做哥哥的为过去的所作所为稍稍赎一点罪。他深吸了一口气，尽量平静地看着季桑宁，眼神十分坦然。想来，在见季桑宁之前就已经准备好了被季桑宁拒绝的准备。他们也只是过来把自己想说的、想做的都说了做了。结果如何，他们也没办法掌控。这个东西本来就打算给你，不过事先说好，也许它只是颗普通种子。季初夏站了起来，他想离开，眼神也有些失落。桑宁，再见，希望你能度过这场劫。说完，季木秋也站了起来，竟是真的没有再提季孝峰与季蓉蓉的事情。二人走路都是跛脚，大概是去圣山后伤势还没好。季桑宁看着他们的背影，很想说话，却不知为何，他现在说不出话了。他有点懊恼，好烦。他宁愿季木秋与季初夏一直恨他，巴不得他死，也不希望他们突然对他好。他面对这种情况，真的会手足无措。季木秋走了两步，突然转过身又回来。那外公和舅舅秦家出事以后，他们还好吗？好。季桑宁张了张嘴，那就好。那就好，季木秋舒了口气。对了，还有件事，我想告诉你。季木秋拿出手机，从相册里翻到一张照片，文龙的藏身之地。你知道我在找这个人？我也有一些买家，知道点内情。季木秋摸了摸鼻子，你好像在找这个人。文龙逃走后，季桑宁没有腾出手来细细寻找他。要不是季木秋这一提醒，季桑宁差点忘了这个伤害秦家的直接凶手。谢谢，对我很重要。不管是你给我的消息，还是你给我的种子。季桑宁终于说道：“季木秋微微一怔，或许是第一次看到季桑宁如此乖巧的模样。从前见到他总是乖张的，现在他站在面前，表情带着几分无措，一头黑发自然垂下。他下意识的抬手，想要抚摸季桑宁的脑袋，最终抬起的手却还是放下了。不客气，希望你一切都好，桑宁，我们走了。冰冻三尺，非一日之寒，他们之间的隔阂，又岂是简简单单能化解的开的呢？”季桑宁却看到季木秋手指上已经化脓的冻疮，犹豫了一下。季桑宁开口：“我送你们去医院。”“不用，我们不在金圈久。”六天后，等季桑宁雷劫过后，他们就走。少废话，不想欠人情。季桑宁有些烦躁的嘟囔了一句：“哎，烦死了！现在让他怎么还吗？”“嗯。”季初夏和季木秋对视了一眼。“那你送我们到医院吧。”一路上，季桑宁没说话。季木秋与季初夏也沉默着，车里有一种尴尬的气息在萦绕。季桑宁在想着怎么偿还这个恩情，放了季孝峰和季蓉蓉，他不想。他虽然知道季木秋的心愿就是他能放了那两人，可他没办法，他得利用那两人引雷。他们两个心里似乎也藏着事儿，便一路沉默着到了医院。令季桑宁没想到的是，他会在医院撞上秦昊。秦昊见到季桑宁带着那两个早就断绝关系的外甥，也懵逼了。舅舅。你怎么会在医院？小宁宁，你这是……双方都很疑惑。季桑宁捏着手指，不知道怎么来解释。就是他们因为我受了伤，我出于人道主义得负起责任来。季桑宁严肃道：“嗯。”秦昊没好气的看了两人一眼。小宁宁，你什么时候当自己是人了？既然小宁宁能和他们和平的站在一起，说明这次见面并没有什么不愉快发生。秦昊便没说什么。舅舅，季桑宁喊了一声：“好好好。”快去吧，秦昊挥挥手。季木秋与季初夏也有些尴尬，他们不知道该怎么和秦昊打招呼。只不过秦昊直觉忽略了他们，两人都心里苦哈哈的。对了，舅舅怎么会来医院？刚才路过事故地点，并没有人员受伤啊。出了点事故，本来都处理好了
。结果对面那女司机晕倒了，我说她肯定是碰瓷，但是咱也不能不管啊，送医院来了呗，说是低血糖。哎，真是麻烦。秦昊一脸不耐烦，什么样的女人要秦少爷亲自送来啊？季桑宁挑眉，按理说司机送来不就行了？秦昊居然亲自跑一趟，好人做到底。秦昊说道，听你狡辩。不是看人家长得好看，季桑宁撇撇嘴，胡说八道。你就是那种见色起意的人吗？什么样的美人我没见过。等等，小宁宁，你怎么知道对方长得很漂亮？你看见了？秦昊一边否认，一边挥手，突然反应过来，季桑宁怎么知道的比他清楚点？因为我之前路过的时候看到了，那姐姐长得很漂亮。同样，我也看到某个家伙追尾了，还笑得跟个傻子一样。季桑宁不咸不淡来了句：“好啊，拿你舅舅开涮。”你说谁笑得像傻子呢？第四百六十五章怎么报答呢？在秦昊抡起扫地阿姨手中的扫把之时，季桑宁给季木秋、季初夏使了个眼色，然后转身就跑。在外面横行霸道惯了，回家也会害怕老舅的物理攻击。秦昊一转头，季桑宁已经跑没影了。嘿，这臭丫头！季木秋和季初夏只能顶着秦昊不善的目光走在后方，两人都一瘸一拐的看着身体僵硬的很。这俩小兔崽子是被人打了吗？按理说，咱家小宁宁不会管他们的呀。秦昊摸摸下巴，喃喃自语。看见周围人眼神都看着自己，他急忙一把甩了扫把，时刻要保持一个豪门总裁的风度。也不知道那女人醒没醒。哎，烦！季桑宁这边带着季木秋二人找了医生，没想到的是，他们伤势比预想的严重，需要住院调养，不然有可能腿会废掉。没想那么多，以为会没事。季木秋耸耸肩膀。得到那种子以后，他们就马不停蹄来了京圈。昨日刚到，今天才见到季桑宁。先调养吧，有什么事给我打电话。季桑宁把联系方式输入了季初夏的手机里。哎，那你真的不会？季初夏挠挠头，他想问季啸风与季荣荣的事情。然而季桑宁没等他说完，免谈。不过我不会白嫖你们的好意，我在想怎么报答你们。所以除了放过他们以外，你们想我怎么报答呢？季桑宁发誓，他真的在好好说，绝没有恐吓的意思。季初夏却不知道搭错了哪根筋，一下缩回被子，吓得不行。不用，不用报答，好好休息吧。季桑宁说道，然后离开了病房。本来打算去看秦昊那边有没有处理好，结果又看到个老熟人，袁雨薇。那不是他来京圈后认识的第一个小姐姐吗？那晚遇到赖大师袭击，袁雨薇还帮了他。当然，后来袁雨薇还住了院。之后，季桑宁和袁雨薇就没有联系了，但是他还是一眼认出那个站在秦昊面前、红着脸不断道歉、显得有些唯唯诺诺的女孩子是袁雨薇。怎么了，舅舅？啊，季小姐。袁雨薇看到季桑宁，也是惊讶了一瞬，旋即脸色更加不好意思了。他父母来了，说晕倒的那个女人是他表姐，刚在这闹了一场。秦昊揉着额头，被撞的小姐姐是你表姐？季桑宁也惊讶了，京圈这么小吗？袁雨薇垂着头。闻言，胡乱地点了点头。啊，总之很抱歉，秦总，季小姐。季桑宁狐疑的眼神看向秦昊，我也不知道怎么这要巧。秦昊耸耸肩，让我赔偿，不然就给他弟在秦家企业里安排个工作。不，不用这样，真的很抱歉，我会阻止他们的。袁雨薇脸红的快要滴血了。季桑宁觉得，他再在秦昊面前站一会儿，都得哭出来了。我会为这件事负责到底，但是你父母的无理要求，我也不会答应，带他们走。秦昊语气变得有些冷漠，谢谢秦总，我这就带他们离开。袁雨薇咬了咬唇，低着的头根本不敢抬起来。季桑宁不由得皱紧了眉头，没事，去吧。他拍拍袁雨薇的肩膀，袁雨薇身子一僵，抬起头飞快地看了季桑宁一眼，我没事的，给你们添麻烦了。他神情仓皇，手掌轻轻握着，便转身了。但季桑宁敏锐地察觉到袁雨薇似乎有话要说，可最后却什么也没说。当然。没等袁雨薇走过去，病房里，袁雨薇的父母已经扶着那个晕倒的小姐姐出来了。哎呀，我的侄女儿在大街上晕倒，可是差点没命了呀！秦总，这事儿在于你的责任，你怎么都得给个说法吧？袁雨薇他妈扶着小姐姐出来就说道：“妈，这事儿不是秦总的责任，事故都已经处理完了，表表姐晕倒跟他没关系。”袁雨薇连忙上前解释着：“死丫头，你怎么净帮着外人说话呢？”袁雨薇的妈妈伸手就揪住了袁雨薇的耳朵，狠狠地拧了一把。当初你也是为了人家差点连命都没了，人家看过你一眼吗？现在还帮着别人说话，你是傻的吗你？袁雨薇惊叫了一声，秦昊皱着眉上前了一步，刚想阻止，有人快他一步
姨妈，你这是干嘛？快放开小薇，我没事，我低血糖是老毛病了。这次要不是秦先生，还不知道会怎样呢。按理说，我们应该谢谢秦先生。小姐姐拉开了袁宇威妈妈的手，轻轻给袁宇威吹了吹耳朵，没事吧？言语间对袁宇威母亲的做法颇不认同。袁宇威抬起眼睛，怎么了？小姐姐担心的又检查了一下，我没事。袁宇威后退了一步，自己捂着耳朵。季桑宁竟然从袁宇威的脚步中看出了一点慌乱。袁宇威的妈妈还想说什么，最后瘪了瘪嘴巴，竟然真的住口了。多谢了秦先生，我叫李兰。李兰快步走上来，对秦昊点头示意。李兰长得很好看，身上有种干净利落却又温柔如兰的气质，很容易让人心生好感。小事。秦昊点点头。那那这事儿难道就这样结束了？袁宇威的妈妈还有些不甘心。那姨妈还要怎样呢？李兰转头，似笑非笑地看着袁宇威的妈妈。我，袁宇威妈妈不甘地切了一声。那我先走了，改天请您吃饭表达感谢，还希望秦先生赏脸。李兰这才又说道，还对着秦昊伸出纤纤玉手。当然，秦昊握住了李兰的手。一旁的袁宇威看到这一步，眸子闪了闪，里面闪过的情绪极其复杂。最后，他静静地垂下头，没有说话。走吧，兰兰，你好几年没来姨妈家了。今日一来就遇到糟心事，你表妹那死丫头成天只会惹我不高兴，给她安排的事情没有一件听我的，还是兰兰好。袁宇威妈妈拉着李兰，看都没看袁宇威一眼，再会，季小姐，再会。李兰给秦昊与季桑宁同时打了招呼，与季桑宁打招呼的时候神态自然，看不出一点异样，但季桑宁总觉得有种说不出的奇怪。袁宇威就像个外人一样跟在后面，袁宇威。季桑宁突然低声叫住了走过身边的袁宇威：“季小姐，怎么了？”袁宇威问道。他虽然有意在改变，可性格不是一天两天改得过来的，总归显得有点唯唯诺诺。而他看秦昊的眼神，就算只有一瞬间，却也被季桑宁看得清清楚。如果有需要帮助的话，可以找我。他拍了拍袁宇威的手臂，袁宇威眸中绽放一抹光亮。嗯，他感激的看着季桑宁，随后赶紧跟在了家人后面回去了。这小丫头也当真有点可怜，爹不疼妈不爱的。秦昊感叹了一句：“袁宇威多大了？”季桑宁无意一般问道：“比你大个两三岁吧，应该在上大学了。”秦昊挠挠头，问：“这个干嘛？”“哦，没事，随便问问。”舅舅觉得那个李兰小姐姐怎么样？季桑宁又说道：“啊，不知道，一面之缘。”秦昊急忙摆手：“您这么激动干嘛？我又没说什么。”季桑宁撇撇嘴，然后和秦昊一起回去了。秦家燕璇依旧不见踪影，倒是慕白在早早等季桑宁了。不知是否是错觉，季桑宁觉得慕白今日的神情也多了几分别的味道，却很快消失不见了。怎么样，没被惹生气吧？慕白问他。没事，你等我吗？季桑宁总觉得今天发生的所有事都怪怪的，人也是怪怪的。慕白垂下眼睑，今天燕璇亲自给他发了一条信息。第四百六十六章，他没了，我会怎样？信息里依然提到了有关六天后季桑宁雷杰的事情，虽然燕璇只是简单提了一句，但慕白还是敏锐地察觉到季桑宁可能会有危险，要不然燕璇不会主动提及这件事，更不会要他帮忙。燕璇要他帮的忙也很简单，就是通知阿轩，季桑宁六天以后的雷杰九死一生。燕璇决定以命抵命，届时燕璇必然实力大损，甚至失去生命，这是三眼会最好的机会。得到消息。三眼会会长一定坐不住，说不定就会现身。虽然燕璇告诉慕白这只是一个计划，可慕白觉得燕璇是认真的，他想在这一次雷劫中最后帮季桑宁一次，引出三眼会会长真身，至少季桑宁的威胁会小很多。慕白已经按照燕璇的吩咐，将消息通知了阿轩。阿轩自然是欣喜若狂，连连叫慕白好兄弟，估计紧锣密鼓开始计划了。至于慕白，当然是高兴不起来。你在想什么？慕白，季桑宁见慕白低着头不说话，不禁开口询问：“要告诉季桑宁这件事吗？”慕白神色之间拂过挣扎之色。燕璇对季桑宁的重要性不言而喻。若是雷劫之时，燕璇真的以命抵命，得知真相的季桑宁会不会疯掉？但如果不这样做，疯的就会是燕璇。怎么办？慕白纠结起来。面对季桑宁狐疑的眼神，慕白最终选择按照燕璇的吩咐做。没事。你那边怎么样？他摇了摇头，敛下那些复杂思绪。慕白先前的欲言又止，季桑宁看在眼中，你是不是有事瞒我？就是担心你的雷劫
，很危险吧？慕白摇摇头，垂着的眼睑。季桑宁没看清他的情绪，很危险。季桑宁点头，可能我回不来了，所以慕白有什么千万别瞒我。你可以全身而退，可以的。慕白脸色显得有些苍白，神色间都是担忧。他摸了摸季桑宁的脑袋，作为你的朋友，我永远为你祝福。好。季桑宁眸子闪了闪。确定自己从慕白这里是问不出什么来了。季桑宁和慕白道别，察觉到慕白一直在看着自己的背影，一定有事瞒他。他去找了朱夏，这货正抱着个苹果啃。闻言啊，一双大眼睛清澈而愚蠢。好吧，季桑宁确定朱夏更是什么也不可能知道。算了，他问都不问了。别呀，小宁宁，你有啥话你就说，我保证给你整得明明白白。以我的聪明才智，肯定能帮你的忙。朱夏拍着胸脯，可不能被季桑宁小瞧了。季桑宁手指在桌上弹了两下。方才看到慕白，他一直握着手机，很紧，仿佛对手机很是紧张。虽然慕白竭力掩饰，但季桑宁还是发现了。季桑宁并不怀疑慕白背叛，只不过慕白一定有事瞒他。朱夏，季桑宁勾勾手指，你说。朱夏很懂得凑了过来，你知不知道慕白的手机密码？季桑宁问道。这。朱夏眼睛一瞪，你怀疑慕白？不是，我有事情想确认，你帮我把他手机偷来。季桑宁道。啊！朱夏又眨着他疑惑的大眼睛。帮我，朱夏。季桑宁直直看着朱夏。好，好吧。不过慕白肯定不会做对不起你的事。朱夏没办法，只能答应。我不怀疑他做对不起我的事，我现在怀疑的是，有人默默做了好事，却瞒着我。季桑宁眸子闪了闪。是吗？朱夏又似懂非懂了，所以你知道燕璇去哪里了吗？季桑宁问道。他从昨天就没看到他了，直觉告诉他燕璇消失和雷杰有关。不知道啊，黛玉也没看见。朱夏诚实的摇头。燕璇消失的越久，事情越大，甚至是难道燕璇都觉得棘手的程度了。季桑宁那种不安的预感也越来越浓重，可箭在弦上不得不发，他似乎也只能往前冲了。接下来这几天，他要着手准备。把外公和舅舅送到南方，燕璇修建好的城堡里，在那里会很安全，有鬼将守门，也有一群刚培养起来的小将。外公在那里应该不会无聊，这样一来，雷杰就不会伤到外公和舅舅。他一直在忙着，好像忙着就能刻意不去想六天以后的结果。等他差不多安排好了一切，已经是两天以后。是夜，金圈的夜风依然带着彻骨寒意，吹过窗户，树影绰绰。季桑宁察觉到一阵微凉的冷空气袭来，接着另一半床好像有人上来了，长臂一伸，将他纳入一个微凉的怀抱。有声音在季桑宁头顶滴滴响起：“我回来了。”季桑宁把手机推进了枕头底下，他背对着燕璇，所以燕璇并没有发现他如墨的眸子，并没有闭上，里面清醒到了极致。季桑宁往燕璇怀里缩了缩，好像在用自己的体温在温暖燕璇冰凉的身躯。去哪里啦？他很少会询问燕璇的去向。所以在季桑宁问出口的时候，他明显感觉到燕璇身子僵了僵。片刻后，低沉好听的声音里带起一丝笑意：“怎么了？小宁儿想我了吗？”对，季桑宁在燕璇怀里点了点头。我在。他深深嗅了一下季桑宁发丝之间的香气，能一直在吗？季桑宁抓住他的手。黑夜里有良久的沉默。当然，过了很久，他道。季桑宁不再询问。闭着眼睛，再次往燕璇怀里缩。好，睡吧。嗯，睡吧，晚安。两人都默契的没有提起过几天的雷劫。接下来，燕璇便没有再消失不见。只不过，季桑宁私下去见了慕白。慕白显然已经知道了季桑宁的来意。手机在你这，桑宁。他笃定看着季桑宁。嗯，季桑宁摊牌。慕白沉默片刻，你都知道了。我没瞎，季桑宁说道。慕白转头看了一眼抬头望天挖鼻孔的朱夏，叹了口气：“朱夏，你先出去。”“咋了？有什么事我朱夏听不得的？”朱夏不依。“朱夏，出去。”季桑宁也转头看着朱夏：“行，你们排挤我。”朱夏哼了一声，但话是这么说，眼神却一直在二人之间游移，显然是在担心季桑宁和慕白之间有了什么嫌隙。他可不想小伙伴之间分崩离析。朱夏一步三回头，总算是离开了房间。等他离开，慕白立即说道：“桑宁，我不是有意瞒你，燕璇大哥也不是，我们都是为了你能平安度过这次雷劫，所以要牺牲燕璇来成全我吗？”
。季桑宁摇了摇头，嘴巴抿成了一条直线，像沉默的雕塑。这是燕璇大哥自己选择的，慕白只好说道。可我不愿意。季桑宁语气越发轻柔起来。桑宁，慕白还想说什么，被季桑宁打断。我说我不愿意，你不要胡闹。燕璇大哥为了你能活下去，付出了这么多心血，你要眼睁睁看着他的心血付之东流吗？你有没有想过？如果你没了，燕璇大哥会怎样？他会疯。还有秦爷爷、秦浩叔，我以及朱夏那么多在乎你的人，这是一件多么残忍的事情！慕白难得生了气，白皙的脸上因为生气变得通红，眼神也沉了下来，极具压迫性。那你有没有想过，燕璇没了，我会怎样？季桑宁只是垂下头，说了这么一句话。慕白一时哑然，然后是窒息一般的沉默。我来，不是和你吵架。季桑宁深吸了一口气，如果当我是朋友的话，帮我。慕白也冷静了下来。你说，季桑宁敛下眉头，语气更加飘渺了起来。慕白，告诉阿轩，计划有变，提前一天，不要让燕璇知道。第四百六十七章，欺骗天道。你说什么？慕白本就握成一团的手，现在更是死死捏紧。提前一天，季桑宁认真的重复了一遍。你简直疯了！慕白忍不住骂道。季桑宁的意思是。避开燕璇，让自己独自去承担这一切，他简直是个彻头彻尾的疯子。能不能答应我？季桑宁却未曾理会慕白的震惊。我慕白嘴唇颤抖着，完全说不出话来。慕白，季桑宁狠狠握住了慕白的手臂，帮我，拜托。那双一向淡漠清醒的眼睛，此刻居然装满了乞求。毫无疑问，慕白是震撼的。他是第一次在季桑宁脸上看到这种神色。我记得你以前说过。你是为达目的不择手段的人，可现在慕白语气变得艰涩起来。他答应季桑宁，就意味着要亲手送季桑宁踏上这条九死一生的路，甚至要眼睁睁看着好友的死亡。那是以前，人是会变的。季桑宁抓紧他，而且这本来就是我的劫，理应由我来完成。被季桑宁的眼神盯着，慕白嘴角僵硬的扯起来，看着极为怪异。良久后，他听到自己轻的不能再轻的声音：“我答应你。”话落下的瞬间。才发觉自己已经用了全部的力气，谢谢。季桑宁冲他点头，直到季桑宁离开，慕白才抬手揉着自己的额头。难道真的没有办法阻止这一切了吗？秦家气氛越发怪异起来。还有三天，好像有一层极厚的乌云笼罩在秦家上空，压得所有在这的人都喘不过气来。孙之玄还在努力破解龙哥的变身诅咒，除此外是秦老爷子，他不走，死活不走。他多怕这一别离，就成了和外孙女的永别。谁来劝都没用，老爷子往书房一坐，拐杖往地上一杵，谁说话都不好使。倒是秦昊这两日神龙见首不见尾的，早上才被季桑宁抓到，让他收拾东西和外公先离开京圈。结果秦昊顾左右而言他，显然有点什么心事。季桑宁眼尖的发现，秦昊西装口袋里装着两张音乐会门票，舅舅约会。季桑宁一时间思绪有点复杂，这个节骨眼上，舅舅居然还有心思去约会。小宁宁，你先别管。你外公那里，我去做工作，保证完成任务。我也相信我外甥女不会出事的。秦昊轻咳了一声，拍拍季桑宁的肩膀：“和谁？那个李兰吗？”季桑宁随口一猜，却看到秦昊脸色有了明显的变化。“对啊，我们没什么的，就是见了几次面。”秦昊还想解释：“你们总共认识三天，就见了好几次了。”季桑宁挑挑眉，秦昊更加尴尬的揉着鼻子：“走了走了，晚上回来做你外公工作。”说完，就当着季桑宁面转身了。李兰，看样子自己要有舅妈了。季桑宁自顾自笑了一声，但他总觉得哪里有浓浓的违和感，一时间却又找不出违和的地方到底在哪。罢了，他现在也没有心思管那么多，自己都顾不上呢。小宁啊，燕璇突然出现，与他一起的居然还有两位老朋友，黑沙姐姐，还有大地。季桑宁看到丰都帝君和黑沙，也是愣了一瞬。然后疑惑的眸子转向燕璇，燕璇摸了摸季桑宁的脑袋，帮你的，帮我。季桑宁更疑惑，小丫头，你黑沙姐姐当年也是触怒过天道，被降下雷劫的。黑沙冲着季桑宁挑了挑眉，季桑宁想了起来，黑沙身世凄惨，冲天的怨气使他屠尽了一城，后来天道震怒，降下天罚。若不是丰都帝君赶到，救了黑沙，黑沙早就被雷劈得魂飞魄散了。所以黑沙姐姐怎么帮我？雷劫不是只能自己度过吗？外人相助，威力已倍数增长。季桑宁看了燕璇一眼，邓娜姐姐有经验。
知道怎么挨批能多苟一阵。黑鲨白了季桑宁一眼，古灵精怪的模样倒是让沉闷的空气多了几分轻松的气氛。哈哈，你不用听黑鲨胡说。风都大帝失笑，温柔的打了黑鲨的脸。当年没我，他早死了。老鬼，你不吭声是会死还是怎样啊？黑鲨磨着牙，非要在他装逼的时候接他短，被风都大帝一巴掌捂脸上推到他身后去了。然后，风都大帝严肃地看着季桑宁，我知道你引雷的法子，你会死。他语气淡漠，不带感情色彩，好像是陈述一个既定的事实。季桑宁清晰地感觉到，燕璇握紧自己的手，紧了紧。他似乎对这个词汇很敏感。季桑宁没吭声，等着风都大帝接着说下去。燕璇既然把风都大帝请来，必然不是只为了说两句风凉话那么简单。魏维，你怎么说话呢？能不能说点好的？只不过黑鲨先急了起来，丰都大帝无奈的很，我也不拐弯抹角了，你到时候别真把那两人杀了，留一口气就行，剩下的交给我来操作。”丰都大帝说道。这一瞬间，他身上气势如虹，掌管整个阴司的帝君，手段当然深不可测。我会帮你欺骗天道，能引来天罚，但是威力会比你原来的小百分之一。不要小看这百分之一，可能会保你的命。丰都大帝生怕季桑宁对这百分之一很不屑，欺骗天道。对他都是一个不小的挑战，万一被天道发现，他也难逃反噬。季桑宁久久没说话，这就是燕璇请丰都大帝来的原因吗？他真的为了他能活下来，想尽了所有办法，用尽了一切他能用上的手段，只为了他能多那么一丝活下去的保障。黑鲨见季桑宁不说话，以为季桑宁是看不上这百分之一，他不由得说道：“小丫头，你之前见过我的雷劫吧？是不是很恐怖？”季桑宁想了想，点点头。黑鲨的雷劫确实很恐怖，那么我现在告诉你，你的雷劫比我那恐怖几十倍，能不能理解？黑鲨挑了挑眉，几十倍。季桑宁啧了一声，真是夸张，不夸张。黑鲨摇了摇头，一来你是修炼之人，二来你这家伙身上杀孽不比我少，三来上天有意对你赶尽杀绝，所以你明白的吧？有意对我赶尽杀绝。季桑宁嘴角抽了抽，虽然早有预感，但不敢确定。现在信了，果然要对他围追堵截。丰都大帝想起之前在轮回镜里看到的季桑宁的模样，对上天要赶尽杀绝季桑宁的原因隐隐有点猜测。不过他也是不明白，既然他能以残魂转世，为何上天不愿意放过他呢？所以按我说的做，丰都大帝说道。季桑宁敛下眉头，他想起了季暮秋与季初夏的话：“小宁儿，我知道你很想杀了他们，但为了两个渣子，并不值得。相反。”用他们的命换取你多百分之一的机会，倒是划算。这次听我的好吗？燕璇捏了捏季桑宁的手心，虽然做好了以命抵命的准备，但他还是担心出现变数，所以尽己所能多争取一点机会。哪怕上天要赶尽杀绝，他也想给他求来一线生机。不用你说，我也会的。我不是傻子呀。季桑宁反手握住燕璇的手指，垂着眸子安慰道。燕璇似乎松了口气，风都大帝也一副满意的样子，很好。我就怕你说不通，季桑宁无语。我看起来很像智力有问题吗？智力没问题，就是有点莽。黑鲨咕哝道。丰都大帝也没有索取报酬，但季桑宁知道这个人情是燕璇欠上了。他们走后，季桑宁突然拽着燕璇的手，明晚你去一趟岛国，帮我把那些阴阳师全带来吧。一来一回，加上召集人马所花费的时间，燕璇至少要大后天才能回来。他笑意盈盈，燕璇没有发现，丝毫不妥。第四百六十八章，这一次我自己扛。明晚，燕璇撩起季桑宁耳垂的一缕发，嗯，大后天就是决定的日子了。你把那群人弄来，关键时刻还可以作为一张底牌，杀三眼会一个措手不及。这次我要跟他们决战。季桑宁语气很平稳，没有一点异样。燕璇太相信季桑宁了，根本就没有多想。嗯，也好，我帮你把他们带过来，你安心准备。在此之前，我得去把伤害了秦家的罪魁祸首弄死。”季桑宁说道，“反正都要经历生死劫了。”多杀一个，少杀一个，有什么关系呢？不要我帮你吗？燕璇道：“救他还不配让你出手。”季桑宁嘟嘟嘴，燕璇失笑，气氛在这一刻好像缓和了许多。没人去提雷劫后会发生什么。与此同时，阿轩这边也在紧锣密鼓的开始准备。季桑宁的雷劫是他们最好的机会，能将季桑宁和燕璇一网打尽，会长父亲也能得到自己想要的神识了。就连一直无法现身的三眼会会长都出现了。当然，他没有办法实体出现，便将自己的灵魂和意识封存在一面铜镜里。此刻，那铜镜就摆放在阿轩和星的面前。你们认为
。季桑宁突然提前一天，是为了什么？三眼灰灰长问道。有诈？姓直接说道，恐怕就是为了诈出您的踪迹。肯定不是。阿轩站了起来，父亲，慕白说，季桑宁一直都知道我们会出手，他也做好了和我们的决战准备，他根本没必要为了我们而提前一天，毕竟早一天晚一天我们都会出手。那你倒是说提前的原因啊？万一就是一个圈套呢？性冷眼看着阿轩，真不知道这傻小子中了什么蛊。慕白说什么他都相信。我怎么知道原因？阿轩说道。你不知道你还那么笃定？你脑子长得是显高的吗？性怒骂一声，没见过这么傻的。那你就说后天动不动手？阿轩也不争论别的，就说了这么一句话。性，你就算知道有诈，他们肯定也得动手啊。没想到被阿轩堵得哑口无言的信，狠狠翻了个白眼。好了，三眼会会长被吵得心烦，低沉的声音里蕴含着一丝冷意。二人顿时噤声了。抱歉，父亲大人，信过了会才敢道歉。三眼会会长冷哼一声，像是有阴沉的目光在两人身上扫视一圈。二人顿时头皮发麻。父亲大人的愤怒，他们都承担不起。阿轩，你去魔方街将秦若云带出来。不管季桑宁为了什么提前，至少本会长手中还有最大的一张底牌。三眼会会长低低笑了，一股难以言喻的恶意冲了出来，令阿轩和杏都眉心跳了跳。杏，你去弄清楚燕璇到时候究竟是怎么个一命抵命，他死不重要，神识必须不能有事。我可输不起了。三眼会会长继续道。杏和阿轩这会也不敢吵，两人对视一眼，齐齐说道：“是，父亲大人，您到时候也会出手吗？”过了一阵。阿轩还是没忍住问道：“总得预防意外的出现。”三眼会会长冷吃，不过那燕璇也当真愚蠢至极。本来我拿他没有丝毫办法，谁知道他居然为了季桑宁的雷劫，要用自己的命去抗不过他的愚蠢，正好用来成就我的辉煌。决战吗？很好，能不能一举得到神识，就看老天这次站不站在他这边了。阿轩便明白了三眼会会长的意思，点点头没说话。父亲大人，这是准备亲自出手了。借着燕璇和季桑宁在雷劫之下自身难保，父亲大人再动手，那神识不就手到擒来？更别说他们手里还有秦若云这张底牌，就算有什么意外出现，也能很好的应对。这几乎是一场必胜局啊！父亲，我有一个不情之请。阿轩犹豫了很久，还是试探着开口说：“他清晰感觉到父亲大人那双阴冷的眼睛落在了自己身上，他额头不禁出了细密的汗水。我想，事成之后。”父亲大人能不能留下慕白的性命？毕竟他一直在给我们传递消息。妇人之仁，性不合时宜的冷笑，换来阿轩怒目而视。当然，你喜欢他，那就留下他，我的孩子。三眼会会长良久后才轻笑道：“多谢父亲大人。”阿轩面露喜意，镜子光滑一闪，归于寂静。三眼会会长也休息去了，原地只剩下阿轩和性。你迟早吃大亏，性忍不住说道：“关你什么事？慕白又没有骗我。”阿轩冷冷瞥了信一眼，你还是管好你自己吧。臭小子，好心当做驴肝肺。信狠狠瞪着阿轩，他始终觉得慕白这边太容易就被突破了。他也见过慕白，并不觉得慕白是那么容易就叛变季桑宁的人。他深沉内敛，且现在有种牵着阿轩鼻子走了迹象。到底谁才是猎手？偏偏阿轩中了毒一样，十分信任慕白。慕白和朱夏当初都吸了香，倒像我这边本就是很正常的事情。说完这句，阿轩已经转身离开了，准备去魔方街将秦若云带出来。信眯了眯眼睛，看着阿轩的背影。这一天很快就过去了，无事发生。慕白看着阿轩发来的消息发呆。过了一阵，还是去找季桑宁了。他们决定用你母亲作为底牌，到时候可能会有别的变故。他垂着头，将消息告诉了季桑宁。果然，季桑宁眸子闪了闪。之前一直查不到消息，这次三眼会会长将妈妈带出来。也是他救出秦若云的机会。慕白看着季桑宁，欲言又止。怎么了？季桑宁感觉慕白有心事，以为他还没想通，要活下来，不然就什么都没了。慕白看了一旁坐着的燕璇一眼，定定看着季桑宁说道。季桑宁微微侧头，发觉燕璇正在低头翻着一本书，但他知道燕璇什么都听得见。一定，他口中坚定地说着，并没有把握的事，好像说了真的就能活下来似的。嗯。慕白点点头，走了。这么好的朋友，小宁儿，他说的对，一定要活下来。燕璇放下书，那肯定啊。季桑宁歪了歪头，两人都在为对方打算，但什么都没有说出口。季桑宁要燕璇陪着他。
：“怎么啦？”他们一整天都待在一起。虽然他很想天天和齐桑宁同床共枕，但是面对秦老爷子和秦昊要杀人的目光，觉得还是不能太招人嫌。毕竟那是季桑宁的亲人，见一面少一面。季桑宁假装开着玩笑：“不会的。”燕璇灿若星辰的眼睛却微微闪烁。季桑宁看了他片刻，主动吻上了燕璇有些冰凉的唇。对方身体僵了僵。抱着他加大攻势，却突然间，燕璇眼神有些迷茫，接着就沉沉睡过去了。季桑宁扶着燕璇到床上，才摸了摸自己的唇瓣，是孙之璇炼制的迷药，神鬼都无法逃脱。加上他偷偷灌输了一丝神力催动，哪怕是燕璇也要中招，虽然最多只能管一个小时。睡吧，这一次我自己扛。季桑宁将头埋在燕璇胸口片刻，才转身离开房间，而燕璇依然睡着。季桑宁很快来到另外一间房。里面是玄门四位老前辈，还有玄空，他们五人盘腿坐在地上的位置，透露着一股玄奥的气息。小丫头，你当真要这样做呀？玄空忍不住问道。另外四位前辈也眼神复杂。季桑宁伸手捂住胸口，这是他的东西，必须还给他。那是神识所在的位置。他低头，仿佛是在对自己说：“抱歉，又得伤害你一次了。”将已经扎根在体内的神识生生取出，可想而知对身体是多大的损伤。第四百六十九章，你说的就算是假的，我也信。师傅，几位前辈，时间不多，开始吧。那迷药最多只能让燕璇沉睡一个小时，而他必须在这一个小时内完成仪式，将神识从身体里取出来，还不能让燕璇发现异样。只要明晚将燕璇知道岛国去，他就能在后天开始引雷。届时，燕璇应该发现不了，即使发现，赶回来时也结束了。是死是活，听天由命。季桑宁不是空喊人定胜天的傻子。他只能做自己能做的所有事，如果结果还不是好的，那他自然也没办法了。几位前辈神情凝重，似乎都悄悄叹了口气。下一瞬，阵法已经启动，五个方位同时伸出一条褐色的线，在半空中犹如蛛网一样，然后落在季桑宁面前，像是要从他身体里将什么东西扯出来。季桑宁顿时闷哼一声，他刚养好的身体又一次遭到重创，那是一种千刀万剐，生生要将身体剖开、被撕裂、拉扯的感觉。神识已经在他体内扎根，而他们要做的就是把神识连根拔起，仿佛一颗种子已经在土地生根发芽，它的根茎深深扎进了土地，现在却要一点点将那些根茎拔出，连血带肉，痛不欲生。疼痛穿透了季桑宁的身体，他脸色惨白，感觉到神识在被悄然拔起。快了，快成功了！外头不知何时又飘起了春雨，淅淅沥沥的，春风依然是寒冷彻骨。孙之璇披着衣服把窗户关上了，他知道今晚季桑宁要做什么，目光不由得看向了某间还亮着灯的房间，悠悠叹了口气。他就着柔和的灯光翻看自己的书，给龙哥恢复原样就差一点点了，他一定要在季桑宁雷劫之前完成，这样龙哥也能成为季桑宁手中的底牌之一。慕白也没睡，他似乎也猜到此刻有事发生。这一夜，很多人都无眠，时间一分一秒过去。神识终于从季桑宁体内取出，伴随着他一口浓稠的鲜血喷洒，神识上也沾上了他的血液，一滴一滴滴落在地，遍布周身，让本就美轮美奂的神识多了几分鲜艳而妖异的美感。季桑宁差点坐不稳而摔到地上去，他此刻脸上已经完全失去了血色，摇摇欲坠，像极了一张随时都要碎掉的单薄到了极致的白纸。狗徒弟，你还好吧？悬空担心的不成样子，差点维持不住阵法。其他人也是目光担忧的看着季桑宁，我没事。季桑宁抬手抹了嘴角的鲜血，摇了摇头，艰难道：“别停，请几位前辈将神识气息封印，别让燕璇发现。”你，你真是！悬空咬着牙，想要怒骂季桑宁，可最终却什么也骂不出口。站在外人的角度，季桑宁这么做是应该的，因为神识原本就是燕璇的，季桑宁只是物归原主。但是站在悬空的角度，他甚至有些阴暗的想。季桑宁不还了，就让燕璇去抵命，这样至少他的徒弟能活下来。可这也就是他一个想法，他知道季桑宁不会这样做。正如燕璇愿意给季桑宁抵命，季桑宁也愿意。快！季桑宁没有废话，提醒道：“时间快差不多了，要是燕璇这个时候醒来，那一切都白做了。”嗯，众人点头，就用那褐色的蛛网一层一层的将神识包裹。直到最后，神识的光芒完全消失，气息也一点都透露不出来，才算完。季桑宁松了口气，看了看墙上的时钟，用纸巾细细将嘴上的鲜血擦干净。时间快来不及了，我先走了。他艰难地爬起来
，随手扔了一把丹药进嘴巴里。有孙之玄在，确实好。我改日再来谢诸位。吃了丹药，姬桑宁一把抓起神石，步伐有些蹒跚跑出了房间。他得马上回到燕玄所在的房间里。玄空，你这徒弟，我一时竟然不知道该怎么评价了。陈老怪摇了摇头，玄空却只是苦笑了一声。徒弟什么样，他能不了解吗？再次谢谢几位了。他对陈老怪几人说道。而姬桑宁。已经回到了房间，还有两分钟。齐桑宁从镜子里看到自己惨白如女鬼的脸色，迅速在桌上找着腮红，然后死命往脸上拍，直到脸色看上去已经红润了，他才爬上床，躲进燕璇的怀里。大约半分钟后，燕璇果然睁开了眼睛，先是疑惑，随即目光犀利坐了起来。我睡着了。齐桑宁强行打起精神，做出无事发生的样子。我和孙之玄研究了一点迷药，用你实验了一下，没想到真的有用。你睡了一个小时，这药说不定真的有意想不到的效果呢，是吗？你俩研究了新药？燕璇目光看向了墙上的时钟，果然是一个小时。语气说不出是吃醋，还是因为别的感到狐疑，就那么静静看着季桑宁。我错了，不该拿你是药，但对你都有用，对别人肯定效果更好。季桑宁面不改色地说着，他知道以燕璇的敏锐，绝对没那么好骗，不如就真真假假。果然，燕璇打消了一些疑虑。不过我很好奇，小宁儿怎么给我下药的？这里，说着，季桑宁又亲了燕璇一下，表明是嘴唇上下的药。燕璇总觉得哪里不对劲，可看季桑宁脸色也还好，便压下了心里的疑惑。我的错，快睡觉了。季桑宁抱住燕璇的腰，躺下了。他真的太累了，感觉要嘎过去了。不一会儿，竟然真的睡着了，长长的睫毛在眼睑下投射出一片阴影。燕璇看着季桑宁的睡颜，伸手摸了一下季桑宁的脸。你说的就算是假的，我也信。”燕璇低低说着。这个问题显然季桑宁不会再有回答了。燕璇叹了口气，不再说话，就这样抱着季桑宁躺下了。却是一夜无眠。今天季桑宁必须要将老爷子送走了。不管老爷子再如何固执，季桑宁都态度强硬。他身体依然虚弱，也没有精神，但是为了不让燕璇看出来，强行打起精神，让他看上去与之前无异。我不走，我的外孙女生死关头。决战在即，我绝不能离开。”老爷子固执道。“外公，这里会很危险的。”季桑宁也很无奈。面对外公，打不得骂不得，又不能强行绑走这个倔强的小老头，决定了的事情，几头牛都拉不走。正因为危险，我才不能走。秦远仓脑袋撇向一边，毫不掩饰自己的担忧。“外公。”季桑宁走上前，费了很大劲，才没显露出自己的虚弱。雷劫之下，寸草不生。您在这里，我不放心。那我就能放心离开吗？万一万一有个好歹，我总不能连我外孙女最后一面也见不着，不能这样啊！秦远仓眼角溢出了眼泪，老头几十年没哭过，今日却是再也忍不住了。从引来文龙那一日起，秦家就已经入局。这几十年来，偌大的秦家越发空旷。他害怕，害怕这好不容易来的热闹只是昙花一现。季桑宁动了动嘴角，求救的眼神看向燕璇。面对老头，他一点办法都没有。老爷子。说句不好听的，你留下只是拖累。燕璇说话就绝情多了。你老头举起拐杖做事要打燕璇，而燕璇也没躲。外公，我已经安排好了，你和舅舅先过去。季桑宁赶紧握住老头的手臂，怕拐杖真的垂在燕璇身上。女大不中留。老爷子愣了半晌，说道：“对了，舅舅呢？”季桑宁发现秦昊一大早又不见人影了。啊，你老舅去约会了，就是那个追尾的小姐姐。跑进门来的朱夏正好听到季桑宁的话，都什么时候了，还约会，气死我了！老爷子更气了。第四百七十章变得有意思了。季桑宁若有所思，舅舅可不是那种见色起意的人，他没那么不知轻重。那个李兰到底有什么魔力，让舅舅天天和他见面，甚至都不太管家里的事情了？季桑宁倒不是觉得所有人都得围着他转，就是觉得奇怪，舅舅这两天行踪神神秘秘的，很是不正常啊。按理说。舅舅快四十了，什么样的美女没见过？李兰是好看，但也没有经验众生。季桑宁终于明白那浓浓的违和感从哪来了。他和舅舅进展太快了，不过三四天的时间，每天见面约会，这本身就是一件很奇怪的事情呀、啊。正当这时，季桑宁接到了袁雨薇的电话：“季小姐，你可以出来吗？我有点事想给你说。”袁雨薇的声音里有不安，也有惶恐。季桑宁本不想去，她太累了，只想在床上躺一天。今晚燕璇就要去岛国，而明天就是他私下定好的日子，比原本日期提前了一天。时间很紧凑。
，可话到嘴边却变成了一句“好，你在哪里？”直觉告诉他，袁宇威要说的话可能对他有用。袁宇威告诉了季桑宁一个地址，季桑宁答应后，又对老爷子说道：“外公，我外出有点事，我让朱夏送您走。”说完，不等老爷子回话，就转身了。要我陪你吗？燕璇看着季桑宁，好啊。季桑宁担心自己拒绝燕璇太明显。便强打起精神，除了神识这件事，他确实也没有任何秘密瞒着燕璇了。燕璇细细看着季桑宁的眉眼，想要看到一些别的什么，可惜并没有。纵使有千般疑惑，也只能暂且压在心头。走吧。到了袁宇威说的地方时，袁宇威已经在那了。他低着头，不知道看不出神色，也无从得知在想什么。但是周身仿佛萦绕着一种无言的不安与恐惧。袁宇威，季桑宁喊了他一声。听到声音的袁宇威像是受惊的兔子，猛然在座位上弹了一下。季季小姐，你来了。他又看到季桑宁旁边站着的燕璇，显然对燕璇有些抗拒。他明明只约了季桑宁一个人，他有些纠结，接下来的话要不要当着燕璇说。季桑宁自然也看出了袁宇威对燕璇的抵触，这种抵触倒不是厌恶，更像是一种恐惧和敬畏。要不你去隔壁等我吧，燕璇。季桑宁拉了拉燕璇的手，隔壁。燕璇挑挑眉，看着隔壁的儿童乐园，合适吗？对，很合适。去找回你丢失的童真。季桑宁拉着燕璇去儿童乐园买了票，并亲自将燕璇送了进去。余下一堆小朋友震惊姥姥一百年，以及黑着脸被丢到旋转木马上的燕璇。门外工作人员眼神麻木，开还是不开？某大帅哥沉住气，开，得开。伴随着欢快的儿歌，燕璇被旋转木马带着转动了起来。虽然他周身的气场感觉随时能将这里拆了，但人长得好看，孩子们还真不怕他。说吧，你有什么事吗？季桑宁已经坐在了袁宇威对面。燕璇不在，季桑宁终于不用强打起精神，装作强悍。他身子一软，缩进了沙发里，面容倦怠，眼神疲惫，毫无神采，与袁宇威一贯见到的季桑宁大相径庭。你，你没事吧？袁宇威忍不住关心道。季桑宁看起来情况很糟的样子。没事，季桑宁抬起手挥了挥，你说就行。见季桑宁不欲多说，袁宇威只好不再问。他知道他的身份，季桑宁也没有必要和他多说。我叫你来，确实是有事，这件事关系到秦，秦总。他说着，神态之间有点担忧，也带着一分不易察觉的扭捏。舅舅，季桑宁皱眉，我表姐，她不是我表姐。袁宇威咽了咽口水，接着说道：“你表姐不是你表姐。”季桑宁捕捉到这个消息，袁宇威的表姐就是李兰。嗯，李兰，事情串联起来了，变得更有意思了。对，袁宇威脸色变得苍白了几分。其实从那天在医院看到他，我就发现了，但当时我不知道这是会牵连到秦总，便没有提起。他有点自嘲，也有点苦涩。袁宇威觉得那是自己家的事，与秦昊、季桑宁没有任何关系，自己也没有资格告诉季桑宁，请季桑宁帮忙，便想独自消化。却不曾想，事情超过了他的预期。我从小和表姐感情非常好，小时候我和她在乡下到处跑。有一次，她被一个大石头压破了无名指，指头直接裂开了。后来，即使长好了，也能看到手指破裂的痕迹。但是那天，我第一个进病房看她时，发现她手指完好。当时，她还问了李兰一个并不存在的秘密。李兰点头说是。袁宇威当时就确定李兰是假的，所以那天我看到你神情恍惚。季桑宁接下了袁宇威的话。袁宇威点点头，他怕这个假的表姐伤害家人，又不敢明着挑破，也没想好要不要求助季桑宁。于是那天魂不守舍，欲言又止。我其实不打算麻烦你，直到我发现这个冒牌货好像和秦总走得很近。袁宇威说完，顿了顿，然后笃定说道：“不，我感觉他就是冲着秦总去的，或者说有可能通过秦总奔着你去的。”你怎么发现他和我舅舅走得近的呀？季桑宁眯了眯眼睛。发现袁宇威因为着急而脸色微红，我这几天都看到秦总的车来接他了。袁宇威低着头说道：“就连爸妈都说，表姐可能要傍上豪门了。”季桑宁捏着手指没说话，垂下的眸子里在思考着：这个贾里兰是奔着舅舅来的，那他的真实身份是什么？是哪一边的人呢？袁宇威见季桑宁不吭声，连忙说道：“你别误会，我不是出于嫉妒，我是真的担心你们被他坑了。”他能把自己伪装成表姐的模样，那我真正的表姐现在极其危险，我真的很担心。现在只有把这件事告诉你，桑宁，我真的不知道该怎么办了。袁宇威急得哭了出来，既担心季桑宁误会什么
，又担心真的让冒牌货得逞。他痛恨自己的无能，遇到这种事情一筹莫展，只能求助于他人。别急，他知道你已经发现他是假的了吗？季桑宁看袁宇威哭了，沉默了片刻，还是安慰道：“他应该不知道。”袁宇威收拾了心情，知道现在不是哭哭啼啼的时候，先不要表现出来，稳着他。”季桑宁说道。分明是个比自己小的女孩子，袁宇威却奇迹般的觉得有某种魔力，安抚了内心的焦躁。好，袁宇威点头，我听你的，只是我表姐，她还是担心真正的李兰。季桑宁面容微微一沉，这个不知道哪里冒出来的女人，既然冒充了李兰，那真正的李兰只怕是凶多吉少了。我会让人去查的，只要有消息就先通知你。季桑宁只能这样说道。谢谢你，桑宁。袁宇威破涕为笑，果然。找季桑宁是一个正确的做法，不应该是我谢谢你告诉我这件事。季桑宁拍了拍袁宇威的手背，袁宇威虽然性格比较怯懦，却是个恩怨分明的人，能交朋友是很好的。如果他能活下来的话，只是显然袁宇威好像对舅舅，哎，这年龄相差也太大了。袁宇威表情有些惶恐，急忙摇头，别别谢我，我什么也没做，担不起你的谢，担得起，相信自己。季桑宁肯定的看着袁宇威。直到袁宇威眼神渐渐坚定起来，送走了袁宇威，季桑宁又休息了一阵，才起身去找燕璇。至于贾里兰，季桑宁还要琢磨一下能不能利用起来。第四百七十一章打名牌，在这个节骨眼上奔着舅舅来的，季桑宁只能怀疑这人是三眼会的了。看来他得找舅舅谈谈。谈完了，季桑宁走到儿童乐园，差点笑出声。燕璇黑着脸问他，旁边工作人员小声说道：“这男人已经坐了三圈了。”小朋友都被他吓走完了，您快给这人领走吧！真是都成年人了，来抢小孩的玩具。虽然燕璇长得帅，但是长得帅也不能耽误他们做生意呀、啊。他做了三圈，又不是没给钱，你急什么？季桑宁可不乐意别人说燕璇。反手刷微信转账一万，别逼逼了。转完钱，工作人员兴高采烈，再没有一点怨言。季桑宁则是拉着燕璇走了。好吧，我现在开心了。燕璇的脸色直接多云转晴。那你要一直开心。”季桑宁由衷说道。“小宁儿，你们谈什么了？”燕璇伸手搭在季桑宁肩膀上，眼睛捕捉着季桑宁眼神的变化。关于那个叫李兰的，他有意接近舅舅，估摸着是三眼会的成员吧。季桑宁眸子闪了闪，时间来不及了。他定的时间是明天，如果李兰要做什么，就只有今天。走，我们去找舅舅。季桑宁拉着燕璇的手上了车。令季桑宁没想到的是，他在找秦昊。秦昊也在找他，一看到季桑宁，秦昊就迫不及待拉着季桑宁走到房间里，神神秘秘道：“小宁宁，我有事情对你说。”季桑宁只能一脸懵的看着秦昊，他也有事情要说呢。你先别急，听我先说。秦昊说着，面容得意起来：“你是不是一直在找三眼会的一个叫什么姓的女人？”“嗯，对。”季桑宁点点头，姓是个很神秘的女人。季桑宁仿佛已经猜到了秦昊要说什么了，莫非那个李兰？嘿。要不说你舅舅厉害呢？这个姓叫我给找着了，姜还是老的辣吧？秦昊继续骄傲地说着。啊，舅舅说的是李兰吧？季桑宁扬起眉头，居然这妖巧！啊，这你咋知道？秦昊一下脑袋耷拉了下去，兴致奄奄。原来你都查到了，我也是刚才猜到的。袁宇威告诉我了一些情况。季桑宁不想看到自家舅舅这么失落。还好还好，舅舅没有被美色所惑。袁宇威告诉你的。呃，那丫头这么厉害，秦昊有些悻悻的摸了摸鼻子，本来他还想给季桑宁一个惊喜呢，倒是被那小丫头给破坏了。我知道的肯定没有舅舅知道的多，还是要麻烦舅舅告诉我一些事情啊。季桑宁很给面子的说道，本来他也不清楚具体的事情，秦昊显然比他知道的多多了。那好，来坐着说。秦昊又有了精神，拉着季桑宁过去坐下，战术性喝了一口水。这件事啊，要从三天前说起。季桑宁看了看时间，舅舅。你还是长话短说，挑重点。毕竟等秦昊说完，他就要将舅舅外公送走了。今天是最后时限，必须把亲人安排好。行吧，李兰主动找我约会，不谈别的，老问你的事。我当时就觉得不对劲了。按理说，你老舅这样一个又高又帅、性格又好、家境殷实的顶级钻石单身汉，才是他的目的。可他居然忽略我，反而一直打听你的事情。季桑宁明显听出了老舅浓浓的不忿，好吗？发现不对的原因是自己被忽视了。估计性自己也没想到会因为这种原因翻车，嗨嗨，后来呢？季桑宁轻咳一声，你绝顶聪明的老舅
，当即就准备施展将计就计的计划，每天和他见面，套出他的消息来。虽然我不知道他想干嘛，不过也不重要，我反手套出了他的身份。秦昊嘿嘿一笑，得意的像是偷心成功的猫。就是姓，季桑宁问道。嗯，我不光知道他叫做姓，我还知道他去了一家街边不起眼的药房，那药房肯定不简单，我倒是没进去过。秦昊若有所思，谢谢就。季桑宁点点头，然后盯着墙角发呆。他发现自己陷入了一个误区，就是他和三眼会现在几乎是名牌在打了。三眼会的行动在他的眼里是透明的，而他的行动在三眼会那里也是透明的。当然，三眼会也许并不知道季桑宁对他们的布局了如指掌。不过这不影响，既然都名牌了，他就没必要考虑那么多了呀。先斩断三眼会会长的左膀右臂不好吗？他现在不想着怎么去利用了，直接打名牌。弄死那个姓再说，就打个电话确认一下他现在的位置。季桑宁说完就转身，他找到燕璇，燕璇帮我见识。什么事？燕璇明显眼神一亮，他最担心的就是季桑宁有事就自己扛着性格，现在季桑宁有事让他做，自然是甘之如饴。那个李兰交给你啦，以及药房的秘密。姓原来一直就隐藏在那家不起眼的小药房里，此前也一直没有现身，这次主动出手接近秦昊，却露出了马脚。真是百密一疏。好，燕璇毫不犹豫点了点头。季桑宁又说道：“我动身去文龙的藏身点，有的账也到了该清算的时候。文龙藏了这么久，恐怕自己都以为自己逃出升天了。但季桑宁可从没打算放过他。在雷劫之前，该清的账，季桑宁都得清完。信那边就交给燕璇。燕璇和秦昊一起走了。季桑宁确定燕璇看不到他后，又吞了一把丹药，去了孙之玄的药房。这是今天的丹药。”孙之玄不等季桑宁问，就主动将一瓶还有温度的丹药递给了季桑宁。多谢。季桑宁点点头。你这样靠丹药吊着不行，还是要好好调养才行。你现在的身体虚弱，犹如七旬老太。孙之玄毫不客气地说道。吃了丹药虽然看不出，但是以他的眼光，还是一眼就看出季桑宁此刻外强中干。不行，没时间了。季桑宁嚼着丹药，含糊不清地应道。孙之玄只能无奈地摇摇头。对了。龙哥那边怎么样？季桑宁看向孙之玄正在炼制的一炉丹药，这是最终版本，今晚出炉，能不能成就看这一次机会了。孙之玄也没底，要让龙哥复原，这活他以前也没干过，只能一点点摸索呀。事实上，这几天他已经失败了无数次了。龙哥也因为整天吃丹药，吃胖一圈了。他现在甚至怀疑这个药王后人的真实性了。纵使时间已经很少很少，但季桑宁也没有给孙之玄压力，慢慢来，还有机会。我去办点事。季桑宁觉得自己的身体状态好了很多，便准备出发去文龙的藏身点。那个，你会活下来的吧？从众人凝重的神色中，孙之玄自然也察觉到了季桑宁即将面临的危险。季桑宁背对着孙之玄摆了摆手，没有回答。毕竟他没有把握。孙之玄有些不是滋味。虽然相识时间不多，但还是不希望季桑宁就这样嘎了。那他只能尽力让龙哥恢复，这样至少能给季桑宁提供帮助。季桑宁按照地址直接前往文龙的藏身之处，他很小心，也很聪明，知道吴军封锁了整个京圈，他想离开是不可能的事，于是充分发挥了灯下黑的思维，藏身点居然就是秦家不远处的一个废弃门面里，这里人流量小，长期招租，谁也不会想到锁上的大门里藏着一个残废了的老头，更不会有人想到这老头是此前闻名全国的风水大师文龙。季桑宁到达这里时，已经拆了的门头看不出原样。玻璃门上还贴着旺铺出租的字条，底下就是一把巨大的锁，看不出破坏痕迹。第四百七十二章，杀死文龙。这个门面的地理位置实在算不上好，位于阴凉面，坐南朝北，没有阳光照射。从风水学上来看，这个门面开一家到一家也是有原因的，怪不得越发破旧，快被废弃。旁边还放置了两大个绿色垃圾桶，里面装满了各种各样的垃圾，食物残渣和生活垃圾堆在一起。没有人来收拾，发酵以后的馊臭味道吸引来了很多微生物，它们萦绕在此处，让人根本没有走进这里的欲望。好像接近这个门面后，身上便也会染上那种馊臭的味道。难怪文龙在这里藏了这么久都没有被人发现。正常人看到这个大锁和这个环境，也不会想到文龙会藏在这里，看一眼就敬而远之了。当然，这还不是文龙没被发现的最终原因。季桑宁看着脚下摆着的碎石子他们看似杂乱无章的堆放在一起，实则每一颗的摆放都是有一定规则和顺序的。这分明就是文龙的手笔。这老头虽然腿废了，可风水学上的本事还在。随意挪动的石头就成了一个小型阵法。
，无形中影响人的心理，对这里产生一种抗拒，继而忽略在这里。这就是文龙的厉害之处，一般人也发现不了，反而是一种润物细无声的影响。季桑宁没有贸然去破坏这些石头的阵型，动了只怕文龙就会发现，万一跑了呢？这次是朱夏和季桑宁一起来的，两人已经非常默契了。我去消防通道那边。朱夏给季桑宁打着唇语，然后手指了指后门。季桑宁默默点头。就算文龙残废了，可实力也不用小觑。要是这次让他跑了，恐怕就没有机会再抓到他了。所以季桑宁也希望能万无一失。朱夏无声无息就摸到后门去堵着。季桑宁走到门前阴影处，一个里面看不到外面，但外面能看到里面的角落。然后默默观察着里面，里面的地面还是原生态的，散落着一些食物残渣，还有一些残骸。像是老鼠，季桑宁看向阴暗处，突然痴痴痴的跑过来一只老鼠，从玻璃门下方跑了出来，惊慌失措的。季桑宁还看到了干涸的血迹。再往里，季桑宁对上了一双往外窥探的且不怀好意的眼睛。明明天气不算冷，季桑宁却莫名感受到一股冷意。当然，也就是在对上的一瞬间，一股血色猛地侵袭而来，浓郁的血腥味令人作呕。文龙动手了。当然，季桑宁也不会坐以待毙，冷着脸招出桃木剑，一剑劈散了血气。那大锁被季桑宁一脚就踹开了，他的杀意并不比文龙低，甚至更加浓郁。文龙断了双腿，用手撑着地面，乱糟糟的白发变长了，油腻腻的扒拉在额头上，整个脸上都是干掉的血迹和垃圾残渣，臭味熏天。他面前还有老鼠残骸，这幅画面让季桑宁恍然觉得，这根本不是什么风水大师，而是一个吃老鼠肉的怪物。你居然找过来了！文龙呲着嘴巴，没有以往的高高在上，只剩下一股令人作呕的气息和可怖的面容。要不是最近忙，我应该早就找过来了。季桑宁提着桃木剑，一步一步接近文龙，顶端在地上摩擦出来的声音，莫名让人心里生寒。季桑宁怎么可能不想杀了文龙呢？要不是文龙，这一切都不会发生。是文龙改变了秦若云的人生，才产生了这一系列的连锁反应。虽然是三眼会会长下达的命令。但做这件事的是文龙，要不是他，秦若云会有一个幸福美满的人生，而不是年纪轻轻就被纪晓峰害死，又被三眼会会长利用，放在一具本不属于自己的身体里面，半人半鬼的活着。现在更是被三眼会会长当做一枚棋子，试图要挟他。对于这样一个罪魁祸首，季桑宁怎么可能放过他？是他一手造成了秦若云的悲剧人生。哈哈哈，季桑宁，我是断了腿，但也不是你一个黄毛小丫头能杀的。对季桑宁的杀意，文龙显得不屑一顾。他好歹跟了会长二十几年，怎么可能不是季桑宁的对手呢？但他丝毫不知，他已经成了三眼会会长的弃子，是吗？那你试试。季桑宁看了太多这种不屑的眼神，他也懒得废话。话落的瞬间，桃木剑在半空中翻转，一道金色光芒闪现，下一瞬直接出现在了文龙的面门之前。文龙上一秒还充满了不屑，下一秒整张脸却极度扭曲了起来。显然。他没有想到季桑宁比想象的强上了这么多。如果文龙知道季桑宁在岛国一个人攻破了六个堂口，只怕就不会如此轻敌了。可惜他不知道，自然也不会有机会知道，因为季桑宁完全没想着和他小打小闹，直接一招就是绝杀。他本奔着杀了文龙来的，文龙也不想死。他两只手飞快变换手印，一个硕大的手印从他身后浮现，试图抵抗季桑宁那震慑人心的金色光芒。可是，在那金光面前，文龙的手印犹如泥土一样，迅速溃败，被粉碎。桃木剑自金光之中出现，一记绝杀，刺入了文龙的脑袋。他双眼圆睁，似是不敢相信自己就这么被杀了，更不相信自己连反抗的机会都没有。文龙眼中的生机在迅速涣散，变成一片死寂的白。最终，残废了如同怪物一般的身体也软塌塌倒在了地上，鲜血自额头涌出，染湿了地面，浸染那些食物残渣和老鼠残骸。格外恶心。季桑宁收回桃木剑，撑着地面，一直喘着粗气，很难受，感觉每一口呼吸都是那么艰难，甚至有种辣辣的错觉，带着一股铁锈的味道。最终没忍住，又喷了一大口血。为了将文龙一击必杀，季桑宁没有任何前奏，上来就是最强一击，也抽取了体内的绝大部分力量。他本就因为神识被取出的缘故，身体大损，眼下更是雪上加霜，完全就是靠这些丹药吊着了。季桑宁急忙掏出孙之玄刚给的丹药吃下，他不能让燕玄看出异样。恢复了一阵后，季桑宁才抬脚往消防通道走去。那里，朱夏愣愣地看着他，小宁宁。随后，朱夏哇的一声就哭了出来，扑到季桑宁边上：“你怎么了呀？你怎么了，小宁宁
，你怎么吐血了？在他看来，季桑宁以压倒性的优势，一招就是阿文龙，怎么会可能变成如此虚弱的样子？看着脸色，跟死人的一样惨白。我没事，朱夏。季桑宁抱住朱夏的手臂，安慰着。他知己不多，三两好友，唯有朱夏是从一开始就陪着他的。他们生死与共，并肩作战，直到此刻。朱夏都不知道季桑宁这一场是生死劫，季桑宁与慕白都默契的选择隐瞒朱夏，一来以朱夏的智商实在藏不住事，二来没有必要让多一个人伤心，这一点他与慕白不谋而合。你怎么会没事？怎么吐了这么多血？你到底怎么了？朱夏摇着头不信。对，快，我带了红枣。季桑宁苦笑，你知道这玩意根本就是没用的。朱夏的手顿在空中，可你，你怎么办？你的雷劫，你能扛吗？我能。季桑宁笑着点点头，没有残忍揭开真相。事实上，秦老爷子、秦昊、朱夏等等，都不知道季桑宁这场雷劫没有活路。别让燕璇知道我吐血了。季桑宁死死抓住朱夏的手，要不然以燕璇的聪明，难免会发现什么。他不想在这个节骨眼上产生变故。我知道了。朱夏只能艰难的点头。再说燕璇这边。更是一种近乎摧枯拉朽的胜利。第四百七十三章，残忍的男人，幸浑身骨头几乎都已经碎掉了。他趴在药架子旁边，原本属于李兰的伪装已经掉了，恢复了性本身的模样。他看上去比李兰要高，脸型也更为妖艳精致。此刻嘴唇挂着鲜血红艳艳的，手肘与大腿都以一种诡异的弧度扭曲着，甚至可以看到森森白骨。药房大门被燕璇无情关上，门在哪里？他淡淡问道。幸咬着牙，眼中有深深的恐惧。就在他带阿轩进了魔方间没多久，秦昊居然找到了这里，与秦昊一起来的，还有这个可怕的男人。此前他对燕璇的可怕一直存疑，甚至觉得父亲大人是不是有点过于警惕了。直到方才被燕璇一招击飞，骨头全部被像凝麻花那样凝断，他才知道这男人远比他想象的可怕。此时的幸已经没有办法站起来，只能像个残废一样趴在地上。如果是季桑宁，他尚且能斗一斗。可眼前的是燕璇，那种深深的无力感侵袭了性的周身，令他整个人像是被雨淋湿了一般，没有一点点斗下去的意志。性只能将怨毒的眼神转向秦昊：“是你，你他妈的早就知道我的身份了。”秦昊耸耸肩膀，摊着手表示无辜：“你这么明显，想不发现都难好吧？他这么一个钻石单身汉，性居然无动于衷。虽然每次都是性主动约他，可约出来以后，性的眼神对他没有一点世俗的欲望。”这让秦昊备受打击。虽然他三十七了，但是男人四十一枝花，好吧？幸对他这枝花没兴趣，那必然就是有别的目的。这不被他套出来了，哈哈哈！幸气得浑身发抖，也有可能是吓的。我哪里表现的明显？幸百思不得其解。他的伪装明明天衣无缝，就连袁家那群傻逼都没有发现，何况秦昊一个原本不认识李兰的人？他哪里露出破绽了吗？你对我没有世俗的欲望，就是最大的破绽。秦昊哼哼一声，幸，一时间不知道该气还是该笑，他不由得露出了一个气的扭曲的笑容。我去你妈的！他以为的秦昊就是个自大狂妄、胸中一点东西都没有的蠢货、纨绔，没想到秦昊能发现他的身份，并且连他的底都被摸到了。亏他一直嘲笑阿轩是个蠢货，结果自己才是最蠢的那个，直接被人杀到快乐老家了。那铁门后方就是魔方街，幸打个冷战。魔方街一旦被燕璇发现，父亲大人最大的底牌就要被毁掉了，里面全部都已经是失去神智的丧尸，每天在里面互相啃噬、残杀，留下的都是强悍的怪物，放出来能直接摧毁一座城。这是父亲大人的一张底牌，万一鱼死网破，他就将这些丧尸放出来，彻底毁掉金圈，然后就像瘟疫一样蔓延，人们自相残杀，华夏会沦为炼狱。更重要的是，现在秦若云被关在魔方街，阿轩也刚进去，绝不能让燕璇发现。不然一切就毁了，他承担不起后果。燕璇却不和性废话，手掌一抬，黑色力量便将性直接提了起来。本来血淋淋的身体，鲜血更是滴滴答答的往下滴，看着格外可怖。门呢？燕璇又问道。我不知道什么门，不知道你在说什么。性艰难的说着，那张原本姣好的面容，此刻只剩下扭曲和可怖，以及从灵魂深处散发出来的深深的恐惧。不知道。燕璇依然面无表情，没有一点点怜香惜玉的想法。正如他此前说的，除了季桑宁，世人在他眼中没有性别之分。手指一动，性的左边胳膊直接被拧成麻花。啊！性惨叫一声。
，秦昊有些不适的别开了眼睛。燕璇这家伙是真狠。对了，真正的李兰哪去了？他突然想起什么。真正的李兰是袁宇威的表姐，袁宇威估计也着急他的下落。想了想，还是帮袁宇威问一下。死死了，幸吞咽着口水，不敢撒谎。秦昊脸色变了变，虽然早有预料，但是真正得到这个结果，还是觉得有点恍惚。他只能叹口气，转开身子，不再管了。性杀李兰的时候都没有手软，那燕璇此刻对性的折磨也不该手软。燕璇可不在乎什么李兰不李兰的，她只想找到那扇门，那扇通往魔方街的门。根据慕白得到的消息，有魔方街的存在，性很可能就是守护魔方街通道的。那么他一定知道如何打开通往魔方街的通道。没有门，不知道你在说什么。性嘴硬道：“你即便是杀了我，我也不知道你说的是什么东西。世间万种刑法。”为杀了你是最不痛苦的一种。燕璇抬起手掌，看着自己的指尖，光线折射下，那手指根根分明，白皙又有力量感。幸却在这一瞬间，似乎就恐惧到了极致。你，你要干什么？他恐惧道。燕璇看他一眼，没有说话。然而，幸突然感觉到自己双腿传出一种又痒又痛的感觉，伴随骨头碎裂的声音，紧接着是剧烈的灼烧感。啊啊啊啊！幸痛苦的嚎叫起来。因为他清晰感觉到自己从脚趾开始，肉软塌塌的吊着，然后就是小腿里面的腿骨好像已经全部融化了，等于他的腿现在完全没有骨头，只有一点肌肉和皮肤还在。这恐怖的一幕吓得秦昊连连后退，咽口水。一个人骨头融化了会怎么样？会像一堆烂肉一样堆在地上。想起那个画面，秦昊隐隐觉得作呕。幸显然也是想到了可能的结果。此刻他骨头的融化已经到了大腿。大腿以下完全一堆软肉，丑陋而软趴趴的耷拉着。不要，不要，不要这样！性恐惧的哭喊着，双眼里流出了眼泪。他真的怕了，就算是死，他也不愿意看到自己变成一个没有骨头的怪物。告诉我位置！漂亮女人的哭喊和求饶，没有让燕璇有丝毫的动容。此刻的她就是个没得感情的机器人。我，我不能说性抽噎着，脸上布满了犹豫和恐惧。说了，父亲大人也不会放过她。三眼灰会长的手段，并不比燕璇温和多少。嗯，燕璇表情不变，继续焚化性的骨头，转眼间就已经到了腰部。杏眼睁睁看着自己腰部一下，成为一堆没有支撑力的肉，那种感觉足以让他汗毛直竖。不，不要！我说，我说，放过我好不好？我把知道的都告诉你，你放我离开。杏满脸泪水，小心翼翼地说着条件。好啊！出乎意料的是，燕璇很轻易就答应了杏的要求。甚至还露出了一个笑容，只是那笑容怎么看都不算善意。信也没想那么多，他只想自己能活下来。在在那里面，信有些困难的抬手指了指药房后方的一扇小小侧门。钥匙呢？秦昊问道。然而就在他话落下的瞬间，侧门已经被燕璇拆了。行吧，当我没说。他摸摸鼻子，侧门很小，以燕璇和秦昊的身材，需要弯腰才能进去。里面就是一扇漆黑的。平平无奇的小铁门，看上去铁锁都生锈了，压根看不出异样来。燕璇将信拖了进来，很明显，这扇看上去平平无奇的门，就是他要找的魔方街的大门。打开，燕璇的声音甚至算得上温柔，但幸知道这温柔底下是嗜血的残忍。嗯，没有任何挣扎，幸乖乖的打开了魔方街大门。只见他口中默念着一道咒语，双手艰难的变换手印，门锁发出嗡嗡的声响。紧接着绽放出一道耀眼的光芒，一条怪异的通道就此出现了。燕璇看了秦昊一眼，拖着他一起进去了。留在外面，万一性使点手段，他还没办法对小宁儿交代。第四百七十四章，找人还是你们拿手？二人进去后，通道直接关闭了。性也瘫在地上。虽然燕璇确实没有杀他的意思，可是看到自己此刻的状态，性还是爆发出一阵嚎叫，叫声中充满了愤怒与不甘。他以后彻底成为一个怪物了。他眼神充满了怨毒的恶意。魔方街可都是怪物，燕璇进去也不一定讨得到好，就让他在魔方街和那些怪物斗吧。幸用已经断了的手臂在地上摩擦着，艰难地爬出了这里。漆黑的环境下，就像个在地上蠕动的怪物。他要想办法通知父亲大人这一切。再说燕璇这边，随着一阵失重的感觉后，他们落到了一个奇怪的空间。乖乖，这里怎么就跟个战损风的城市一样？没有白天，灰蒙蒙的一片。秦昊忍不住感叹，肉眼可见都是一些漆黑的大楼，天空不算是黑夜，
，却始终被一层浓郁的雾气遮掩，让这里介于黄昏与黑夜之间。呼吸的时候，便有满满的灰尘气息，夹杂着属于血液的腥味涌入鼻息，令人作呕。就在秦昊感叹的时候，一个怪物不知道从哪窜出来，朝着秦昊就扑来。那尖尖的牙齿，黄灿灿的一片，唇齿之间口水拉丝。秦昊似乎还闻到了唾液的腥臭味，他忍不住后退，却见燕玄转身一招手。那怪物在空中就嚎叫着，直接被击散了。而燕玄还是一副游刃有余的状态，好像区区一个怪物，在他眼中不如一个蚂蚁，轻易就碾死了。这个怪物的死亡，仿佛是打开了一个开关。旁边废弃的车后、垃圾桶后，各种各样的建筑后面，都发出了怪物的声音，不像是人声，而是一种变异了的食肉型怪物的嚎叫，出于本能的想要吞咽前方那美味的灵魂与肉体。那一双双眼睛。在昏暗的视角下，呈现出一种浑浊的黄色，显得有些恐怖与恶心。这些到底是个什么玩意？秦昊第一次看到这样的场景，只觉得他们像是电影里的丧尸，被三眼会会长吸收了灵魂的怪物。燕玄淡定挥手，又杀了一片，淡定的好像他们只是在玩一个游戏，而燕玄是个满级玩家，在图心守村。那他们还活着吗？秦昊震惊了一瞬，没有了灵魂，人还是人吗？一半是人，一半是鬼。人的一半不得救赎，鬼那一半不得超度的他们，最终变成了以人为食的怪物。燕玄淡淡说道，反手又击杀了一堆扑来的怪物，半人半鬼。秦昊喃喃道，不知为何心中痛苦起来。我姐是不是也被关在了这里面？想到秦若云变成了这样的怪物，秦昊心里就难以接受。该死的三眼会，毁掉了姐姐本来的美好人生。找找看，跟紧我。燕玄言简意赅，没有别的废话，挥手就是一层黑雾笼罩在秦昊身边。诡异的是，那些怪物好像很怕这层黑雾，他们根本不敢接近秦昊，只敢围在不远处，死死盯着他们的动作，然后趁燕玄不注意的时候，猛地扑上来偷袭。当然，最后也只是一个“死”字。这里是外围，都是些弱智，里面的高级一点，看能不能找到小宁儿母亲。燕玄说道。秦昊感动的直哭，狠狠拍了拍燕玄的肩膀：“你小子，你与小宁儿的亲事，我同意了。”燕玄眉头抽了一下。秦昊同不同意，好像真没那么重要。毕竟在秦家，他的话语权。两人慢慢往中间移动，殊不知，在两人离开的时候，不远处的一辆废弃车之后，藏着阿轩。阿轩目光凝重，手中握着一张令牌，这是父亲大人这次交给他的，可以隔绝身上的一切气息，避免被怪物攻击，以便成功带出秦若云。没想到，因为这东西，反而让他躲过了燕玄。他不敢想象，燕玄发现他后会怎样。阿轩掌心都是粘稠的汗意，可他现在还没有找到秦若云，还不能离开。父亲大人交代的事情，他必须得完成。阿轩只能握着令牌，等燕玄已经消失不见之后，才敢小心翼翼站起来。现在只能祈祷他在燕玄之前把秦若云带着离开了。阿轩找了很久，一直找到中心区，都小心地避开了燕玄所在的区域，还真没被燕玄发现。那是最中心的大厦。阿轩跑了上去，一路上并没有遇到怪物袭击。在最顶层，他找到了秦若云。秦若云此刻披头散发，身形消瘦，整个人看上去好像风一吹就倒。他缩在一个房间的角落，目光冷漠，且充满了一种残忍的杀意。万幸的是，秦若云似乎并没有变异，还保持着人类的理智与思考。看到阿轩的瞬间，那双眼睛里明显闪烁怒火与杀意，随后便开始攻击阿轩。阿轩默默松了口气。若是彻底变成怪物，会因为令牌的缘故不敢袭击他。反倒是秦若云保持人类的理智，所以知道眼前的少年是自己的敌人，率先发动了攻击。阿轩不敢拖大，也怕被燕玄发现。他一边避让秦若云的攻击，一边试图与秦若云交流：“跟我走，我是来带你离开这里的，我不会信你们三眼会的一个字。”秦若云并没有停下攻击，缓缓开口，声音嘶哑，甚至有点难听。他虽然被关在这里，但是曾经学过的东西并没有忘，可不是什么手无缚鸡之力的柔弱女人，和阿轩打起来。他也不虚，阿轩担心燕玄发现，暗暗着急。而秦若云的实力也不容小觑，毕竟也是父亲大人亲自传授的力量。你不信我可以，但是你就不想从这里出去吗？阿轩说道。秦若云的攻击明显变缓了一点。阿轩再接再厉。还有，你被关在这里是不可能见到季桑宁的。明天就是季桑宁的雷劫，他到时候说不定会灰飞烟灭。你走不走？如果你还想见他最后一面的话，停下你的撒泼。最后一句，阿轩几乎是吼出来的。秦若云果然停下了攻击，眼神里出现强烈的担忧。你说什么？小桑宁他，跟我走。
。阿轩懒得废话，一把拽住秦若云消瘦的手腕，就从楼下冲。在燕璇发现之前，他得离开这里。秦若云直愣愣的，任由阿轩拉着离开，心中只有一个念头：他要见女儿，得离开这里。他已经被关在这里很久了，每天与怪物厮杀。这栋大楼也没有任何的食物，他每天喝水、吃纸、树皮为生。时间太长了，他已经忘了外面是什么样。也不敢睡觉，怕睁眼就是怪物那可怖的模样。他们那尖利的牙齿会划破他的脖颈，吸食他的血液和灵魂。他的精神状况已经濒临崩溃的边缘，离开这里是他唯一的精神支柱。他知道，如果不从这里逃出去，他迟早也会变成如同那些怪物一样，互相啃噬、撕咬，直到失去所有神智。大楼没有电梯，阿轩拉着秦若云从十三楼一层一层下来，期间没有遇到任何怪物袭击。阿轩猜测还是令牌的缘故，一楼到了，外面一片空旷。阿轩狠狠松了口气，看样子燕璇还没有找到这里，他带着秦若云离开的几率更大了。阿轩脸上的笑意还没有来得及完全展现，就被突然出现在面前的人影吓得头皮发麻。燕璇居高临下的俯视着少年，果然，找人还是你们三眼会成员拿手，语气中蕴含着强烈的戏谑。阿轩却瞳孔紧缩，什么意思？你？你早就发现我了，他语气干涩，忍不住后退两步。燕璇没有回答，阿轩以为自己绕开了燕璇，殊不知燕璇已经跟了他一路。第四百七十五章，所有苦难由他一手造成。别，别过来！阿轩一手抓住秦若云，一边小心翼翼后退着。这一刻，对燕璇的恐惧到达了巅峰。明明他一直跟在后面，鬼知道燕璇啥时候跑他后面去了。面对燕璇，他真的除了恐惧还是恐惧。姐。姐，秦昊眼神霎时就红了，没有管旁人，眼睛里只有秦若云的存在。那个瘦小、眼神毫无光彩的女人是他的姐姐啊！纵使外表再有不同，可那就是秦若云，她亲姐。秦昊终于明白，为何第一次见到这位云总的时候，就下意识愿意听他的话，因为那是与生俱来的血脉压制。秦若云眼神恢复了一点神采。秦昊，小桑宁呢？他怎么样了？他没事，姐，我们是来救你出去的。秦昊抹了抹眼睛，姐姐那被偷走的幸福再也回不来了。万幸，她还活着。秦若云神情逐渐变得坚定，她要从这里出去，她要去见家人。阿轩此刻心中叫苦不迭，光是应付一个秦若云，他都要拼尽全力，更不用说虎视眈眈的燕璇。除此外，还有四周神出鬼没的怪物，他们也在时刻关注着，想要偷袭。你要怎么样？阿轩瞪着燕璇，少年瞳孔扩张到了最大，额角簌簌流出汗水。不怎样，杀你！面对阿轩，燕璇更是没有丝毫好说的。阿轩瞳孔一缩，突如其来的力量落在胸膛，直接让他胸口凹陷，整个人呈抛物线摔了出去，摔大在一个废弃汽车上，就连车顶都被砸碎了。陷进去的阿轩口吐鲜血，大口大口呼吸空气，却怎么都提不上来这口气。也就在这瞬间，阿轩手中令牌脱手，再也无法对怪物们造成困扰。他们像是闻到了腥味的猫，流着哈喇子，瞬间一窝蜂涌了上来。想要将阿轩分食，牙齿碰撞时发出的声音令人头皮发麻，吞咽口水更是叫人心生恐惧。他们朝着阿轩去的时候，阿轩眼里盛满了恐惧与绝望。他颤抖着抬起手，从怀中摸出了一个拇指大小的银牌子，好像那小小的银牌子能给他带去一点安慰。然后缓缓闭上眼睛，等待死亡的到来。燕璇冷眼旁观，秦昊则是转开了脑袋，不想看到那血腥一幕。秦若云看到这一幕。眼中却升起一点令人毛骨悚然的兴奋感，不过瞬息之间就消失了。显然，他也在竭力控制自己的神智。若是再不从这里出去，他迟早也会变成那些嗜血的怪物。然而，阿轩预料之中的疼痛并没有到来。他颤抖着抬起眼皮，以为是燕璇或是秦若云救了他一马，可入目却是更加令人震惊的一幕：有一男一女两个怪物发了疯似的去撕咬其他怪物，看他们的动作，分明像是在保护他。两个怪物口中发出的声音嘶哑难听，仔细听又有种悲鸣的感觉，像是悲伤到了极致的嘶吼。阿轩惊呆了，呆呆地看着这一幕。两个怪物好像护犊子一样，将阿轩护在身后，因为他们的举动也激怒了其他的怪物。这些怪物越发愤怒起来，嚎叫着一起攻击这两个保护阿轩的男女怪物。不一会儿时间，他们就被其他怪物撕扯得浑身血肉模糊。当然，这一幕也是燕璇和秦昊没有预料到的。他们怎么也不会想到，这些失去神智、只知道互相厮杀的怪物，此刻会去拼命保护阿轩。那护犊子的姿态，看得人不禁动容。燕璇与秦昊或许没什么感觉，秦若云却显然有些感动。
，这里的怪物早就失去了作为人的特征，他们没有神智，按理说是不可能这样去保护一个人类的。”他说道。他手里的那块银牌子，燕璇点了点下巴，像是看出了什么。你是说这两个怪物保护阿轩，是因为阿轩手里的银牌子？这银牌子和他们有什么关系吗？秦昊只觉得这银牌子有点眼熟，不眼熟吗？燕璇勾了勾嘴角，你也觉得眼熟，可我想不起。秦昊有点尴尬。朱夏，燕璇轻轻提醒。秦昊恍然大悟，哦对，我他妈看到朱夏好像有一块，当个宝贝似的都不离身。只不过燕璇没有回应他，在燕璇说出朱夏名字的时候，便显然已经有了结论。没有犹豫，燕璇直接出手。那些嘶吼的怪物被燕璇一招就直接打了个灰飞烟灭，就连哀嚎都没有发出。不远处的还想扑过来，被燕璇一个眼神震慑，竟是不敢再挪过来了。不是没有神智吗？原来还知道怕。燕璇冷笑一声：“怪物们，谢谢，我们没神智，但我们不傻。”世界终于安静了。阿轩呆愣地看着眼前两名浑身血淋淋的怪物，他们瞳孔是黄色的，里面浑浊一片。脸上的皮肤已经退化成一种黄绿色，上面纹路特别明显，不像人类那么细腻，看不出原本人类的模样了。此刻，他们面向阿轩，眼睛里流出浑浊的泪水，张着丑陋的嘴巴，嚎啕大哭，哭声十分悲凄。你们，你们为什么救我？阿轩张了张干涩的嘴巴，但是他们始终是没有神智的怪物，似乎已经听不懂阿轩的问话，只知道哭。其中一个女性怪物伸出退化的爪子，抓住了阿轩的手，握着那枚银牌。是这个吗？阿轩语气越发艰涩，他心中有个可怕的猜测，可他不敢想象下去。不会的，一定不会的。两个怪物哭声越发撕心裂肺，他们失去了作为人的资格，就连人类的情绪好像都没有了，表达伤心只有如同动物一般的吼叫。你这银牌，朱夏也有。秦昊神情越发复杂起来。同样的银牌，为何朱夏和阿轩都有？答案似乎不言而喻。你说什么？阿轩难以置信地看着秦昊，秦昊摇了摇头：“我没骗你，朱夏有一个和你一模一样的银牌。”阿轩握着已经带血的银牌翻转，后面刻着一个若隐若现的 X。不可能，不可能！阿轩像是突然崩溃了，嘴里吐出更多的鲜血，大吼着：“这是我父母留给我的唯一东西，朱夏怎么会有？不可能的！”大家都沉默了，唯有阿轩粗重的喘息，还有两只怪物的含混不清的嚎啕。若你们是兄弟呢？秦若云说道：“阿轩的手颤抖起来。朱夏无父无母，从小流浪，后来被楠木派收养，与慕白一同长大。”燕璇面无表情地说着朱夏的资料。他本来是不想管这闲事的，但是朱夏是季桑宁的朋友，他自然有点爱屋及乌了。不，阿轩眼角涌出泪水。他也是自小流浪，尝尽了所有的苦楚，甚至被卖到地下会所，成为权贵的娈童，经历了各种各样变态的事情。后来是父亲大人收养了他。传授他本事，才让他活出人样来。和朱夏相同的命运，令阿轩不得不有了某种可怕的猜测。他和朱夏有同样的银牌，都是来自父母留下的。那他们极有可能就是亲兄弟。可他此刻无法相信这个事实，就好像自己的信念在这一瞬间完全崩塌，将他砸碎，让他喘不过气来。眼前这两个怪物的身份，在此刻更是不言而喻。大家明白，阿轩更明白。你们，阿轩动着嘴角。更是一句话都说不出来，三眼会会长，当真是什么烟杂事都做得出来。秦昊忍不住唾骂道：“他能先救了我，让我十分相信他；再利用我伤害小桑宁，就能做得出先杀了你们的父母，再让你受尽苦楚，于危难之际救你，让你死心塌跟着他的事情。”秦若云轻声冷嘲：“而所有的苦难，全由他一手造成。”第四百七十六章：认贼作父。他一手造就苦难，再以救世主的姿态降临。当初的秦若云如是。现在的阿轩也如是。阿轩看着眼前已经变成了怪物的父母，心中说不出是什么滋味，只觉得喘不过气，痛苦、屈辱、愤恨、后悔，各种各样的滋味交织在心里。一直以来，他敬重爱戴，并对之死心塌地的会长父亲是他不共戴天的仇人。可笑的是，他还一直为他肝脑涂地，认为这是会长父亲对他的救赎。到头来，自己是那个可怜的小丑。两个怪物嚎哭着，想要抱住阿轩，阿轩竟也不觉得他们丑陋了。任由他们抱着，你准备怎么办？良久后，秦若云冷静问道：“刚刚遭受身体、心灵双重打击的阿轩，此刻看上去萎靡不振，眼看着就要失去了生的意志，在这里死去，他最后也会沦为和他的父母一样的怪物。让我留在这里吧，陪着他们。”阿轩脸色如死人一般灰白，他不知道自己如果活着
该怎么去面对接下来的一切。他的世界已经完全坍塌，不复存在。听到阿轩的话，两名怪物的表情变得惊恐起来，他们好像很害怕阿轩要留在这里，纷纷开始推嚷着阿轩要把阿轩推走。也许是亲情的缘故，已经失去神智的他们理解了阿轩的话，他们让你走。秦若云自然明白这个意思。同为母亲，她太能理解这对父母的心情了。哪怕已经变成半人半鬼、没有神智的怪物，血缘亲情却怎么都是斩不断的。他们依然深深爱着自己的孩子啊！不走，不走了，我反正也活不了了。阿轩反过来抱着两个怪物血淋淋的手臂。他先前就已经被燕玄重伤，此刻又受到重大打击，他能感觉到自己的生命在迅速流逝。小时候，我一直以为我的爸爸妈妈是不要我了。我才成了流浪的孤儿，受过那么多非人的折磨，我一度很恨你们，恨你们为什么要生下我，又不要我。阿轩说着，嘴角不断溢出鲜血，两个怪物也流着浑浊的泪水。现在我知道了，不怪你们，怪他还怪我，这么多年认贼作父。对不起，爸妈。阿轩一边说，一边流泪。抛开一切，他也不过还是个少年。他不止一次来过魔方街，斩杀了无数怪物。也许有那么一次，他的刀就会挥向自己的父母。光是想到那种可能性，阿轩就气得浑身发抖。会长一定知道。是了，会长安排的一切又怎么会不知道呢？你留下，你不想给你父母报仇吗？你就甘心让仇人逍遥法外？秦昊忍不住说道。阿轩躲在这里，何尝不是一种胆小鬼的做法？他在逃避，不想出去面对一切。阿轩眼神飘忽起来。还有朱夏，他也有得知真相的权利，你就不想和他相认吗？秦昊接着说。果然看到阿轩的眼神开始变了，不，我不甘心。阿轩坦然承认，那就走。秦若云道。可我，阿轩看了看自己残破的身子，苦涩一笑，死不了。没想到的是，一直冷眼旁观的燕玄开口了。有燕玄的担保，那阿轩必然是死不了。阿轩对燕玄还是天然的存在畏惧心理，没有敢反驳燕玄的话。我会装作什么都不知道的样子回去。还有他的弱点就是他一定要在有光线与镜子的地方才能出现，如果没有光线，他的实力会折损大半。阿轩将自己知道的告诉了燕玄，燕玄点点头，示意自己知道了。阿轩深吸一口气，虽然还没想好要怎么面对那个人，但要想报仇，现在只能联合季桑宁和燕玄。从没有想到，曾经的敌人现在会成为一方的。走吧，有燕玄，接下来的路程就简单多了。众人没一会儿就离开了魔方街。回到那间药房，只是性已经失去了踪迹。他准备用你来威胁季桑宁。阿轩说着，看着秦若云有些犹豫。如果你信我的话，和我一起回去，我们一起关键时刻动手。秦昊刚想说什么，却看到秦若云点了点头。好，所有事情都到了该有个结果的时候了。姐，你刚出来，还是和我去看小宁宁吧。秦昊不想让秦若云又去以身犯险，拉着秦若云不让走。我得和阿轩走，不然阿轩一个人回去。只怕三眼会会长不会让他活着，只有我和他一起去，不光能保阿轩一命，还能让那个人放松警惕，以为自己的计划没出问题，这样在关键时刻才能帮到小桑宁。而阿轩成功将秦若云带到三眼会会长面前，也能极大程度获得那人的信任。他越信任阿轩，阿轩到时候的反击就会越彻骨。秦若云对此想得很明白，秦昊只能无奈同意。好吧，那你注意安全。他要利用我威胁小桑宁，自然不会对我怎么样。放心好了。秦若云拍了拍秦昊的肩膀，都三十多岁的人了，好像还是个需要姐姐照顾的家伙。阿轩已经自己在药房找了止疼药以及其他西药吃了下去，冒犯了。说完，将秦若云双手绑了起来，准备去向会长复命。哦不，这一次是索命。燕玄，秦若云最后又看向了燕玄，谢谢你帮助小桑宁，应该的。燕玄嘴角弯了弯，不管怎样，这是亲丈母娘，该有的礼貌得有。希望我们合作愉快，阿轩也说道。说完，带着秦若云走了。我们也回去，小宁儿那边估计也差不多了。今天发生的事情不少。燕璇想象着将这一切告诉季桑宁后，那小丫头张大嘴吃惊的样子。谁也没想到这一趟会成为认亲之旅。不光阿轩找到了爹妈，顺便帮朱夏也找到了亲兄弟和爹妈。世间之事果然是无巧不成书，只不过这些巧合都是三眼会会长一手造就的。他的残忍，他的傲慢，在这一刻体现得淋漓尽致。回到秦家，季桑宁正笑意盈盈地站在门口等他。我这边搞定了，季桑宁说着，看向燕璇身后。我搞定了，但没完全搞定。
，燕璇几步上前，轻轻扬起季桑宁的发丝，同时看了一眼站在季桑宁旁边发呆的朱夏。啊，什么叫搞定了，但没完全搞定？季桑宁表示疑惑。哎，说来就话长了。秦昊弹着气，目光也落在朱夏身上。干什么？你们为什么都看我？我脸上有花吗？朱夏摸了摸自己的脸，觉得今天燕璇大哥和秦昊舅舅都很奇怪。走，进去说吧。燕璇稍作沉吟，拉着季桑宁的手进去。朱夏识相的想要退后，却看到燕璇转头看着他：“朱夏，一起来。”我，朱夏指了指自己的鼻子。燕璇点点头。半个小时后，朱夏呆呆坐在椅子上，灵魂好像已经被掏空了，脸上是一种十分古怪的表情。朱夏，朱夏，你没事吧？季桑宁担心朱夏受不了这个刺激，伸手摇了摇朱夏的肩膀：“别说朱夏。”他当初知道秦若云被偷换了人生以后，也是恨不得撕了三眼会会账。朱夏终于回过神来，手中握着的银牌已经将手掌心割出了血。我操他妈的！我要去杀了他！朱夏喉咙里发出低低的吼声，眼神通红，站起来就要往门外冲。站住！慕白进门来，一声低喝制止了朱夏的举动，回去坐好。朱夏动了动嘴角，竟然乖乖回去坐着了，但整个人还是在发抖。阿轩已经告诉我了，朱夏，他让我转告你。不要冲动，他会报仇的。慕白上前，手掌摁在朱夏的肩膀上。第四百七十七章，废物没有活着的必要。慕白，朱夏抓紧了慕白的手臂，小狗狗一样的眼睛里湿润一片。无措慌乱，又蕴含浓烈的仇恨。我好恨。没事，没事，就要结束了。慕白只能小心安抚着朱夏。他们从小一起长大，对彼此再了解不过。他知道朱夏这一刻的心有多痛。这小子平时总是大大咧咧、没心没肺的样子，其实心思比谁都敏感，脆弱起来也是真脆弱。杀了那个人，一定要杀了那个人！朱夏感觉自己握着银牌的手已经用尽了所有力气，他和阿轩都以为自己是被抛弃的那一个，殊不知都是三眼会会长做的。好，杀了他！慕白点头，像安抚小孩那样。这么说来，阿轩和朱夏很可能是一卵双胞胎。季桑宁苦笑，在这个关头发现了真相。不知道是一件好事还是坏事，放心，都会没事的。”燕璇说道。“嗯。”季桑宁眸子闪了闪，“我们都会没事的。”燕璇不知道想到了什么，并没有应季桑宁的话。然而对季桑宁来说，今天极有可能是他和燕璇见的最后一面。他不由分说将秦远仓和秦昊都送走了，由吴军安排的人保护，秦家招来的仆人，他也全让他们放假回家了。一个下午的时间里，秦家又变得空空荡荡。只有他们几个人，以及那四位玄门前辈，这都是在为雷杰做准备。季桑宁选择的地点是在距离秦家三十公里外的郊外，这是一处平原，还没有被开发，边上就是一片平静的湖泊，景色美轮美奂，不时有情侣来打卡拍照。这里视野开阔，人烟稀少，就算有什么变故，也能很好的发现。与此同时，阿轩正站在那面装着三眼会会长的铜镜面前。若是以往，他一般会跪着禀报消息，这一次。少年的膝盖笔直，哪怕受了重伤，也丝毫没有弯腰低头的迹象。好在三眼会会长似乎并没有发现这点异样。边上是下半身变成烂肉的杏，杏以前是个大美女，但此刻看上去只有恶心了。毕竟没有美女的下半身是没有骨头堆在地上的。他行动的时候，只能用手肘摩擦地面，皮已经磨破了，露出白森森的骨头。杏一边咬牙切齿，一边又诚惶诚恐地禀报着消息。后来他们进去后，我就逃出来。向您汇报来了，所以说是你亲自打开了大门，让他们进去的。三眼会的声音听不出喜怒来，像是一片死湖。幸却吓得浑身颤抖。父亲大人，这一次事情办事不利，被秦昊发现了异样。当时，当时那个燕璇要杀了我，我只想活着，将消息送给父亲大人，这才给他们打开门。幸绝不是贪生怕死。幸哭哭啼啼地解释道：“当时那种局面，他不开门，他一定会融化成一个怪物，就像一堆被踩过的软泥。”光是想想，他都恐惧到了极致。所以呢，三眼会会长突然冷哼了一声。所以你将消息送给我又怎么样呢？不照样是于事无补？果然是废物，我留着你有什么用？随着三眼会会长话落下，姓猛的被击飞出去老远，瞬间七窍流血。饶命！求父亲大人饶命！幸会将功补过的。幸连忙爬起来求饶。你如何将功补过？如果不是阿轩拼死将秦若云带回来。我的计划就要被你这个废物给彻底毁了！三眼会会长的声音越发阴沉起来，好像是即将倾盆的大雨，压得信喘不过气来。他心中不忿，将不甘的眼神看向了阿轩。这次
，他打开了门，放进了燕璇。没想到阿轩这小子在燕璇的手下还能成功带出秦若云，令父亲大人另眼相看。不，父亲大人，以那个人的恐怖，阿轩怎么可能全身而退呢？这其中肯定有诈。性不甘地说道，想要给自己求来一线生机。你什么意思？你的意思是说我背叛了父亲大人吗？还是你眼睛瞎了，没看到我浑身的伤，快要死了吗？阿轩短短时间，却仿佛已经褪去了青涩，不仅没有表现出任何异样，咄咄逼人的语气，甚至让性的话卡在了喉咙。他哑然地看着阿轩浑身的伤势，只见阿轩气息萎靡，胸口有些凹陷，双眼红肿，一看就是身受重伤，命不久矣，还当真算不得全身而退。但但是那个人进去了，你不可能在他面前带走秦若云的呀！性垂死挣扎着，三眼慧慧长并未说话，反而是静静看着二人争论。我为何不能？阿轩冷哼一声，用崇拜的目光看着三眼会会长。我在去魔方街之前，会长大人给予了我一块令牌，可以隐匿自己的气息，免于被怪物发现。也正是因为这样，我成功躲过了燕璇的追踪范围，并且在他之前找到了秦若云。他语气虽然萎靡，但情绪极为激昂，尤其是看向三眼会会长的眼神，无比感激。但是没人发现，那感激之下潜藏着的浓浓仇恨。三眼会会长显然对此十分满意。他先前没有开口，自然也是有所顾虑，有让阿轩主动解释的意思。显然，阿轩的解释有理有据，他信了。但性显然还是不甘心。阿轩做的这么好，岂不是显得他越发没用了？尤其是他还亲手打开了那扇门。以前他就一直不太看得上阿轩，觉得阿轩是个没脑子的废物。谁知道今天阿轩这么完美的完成了父亲大人安排的任务，而他生命岌岌可危。那后来呢？你的伤又是怎么来的？你既然遇到了他，凭你的本事，你不可能活下来，更不可能带着秦若云离开。信继续说道：“现在只能把阿轩一起拉下水，还有一条活路。你都能在他手中活下来，我为什么不能？”阿轩冷眼看着信的挣扎，他现在只觉得这个女人很可悲，和他以前一样可悲。信哑口无言。阿轩便接着说道：“别忘了，那里面是魔方街，有数不清的怪物。那个人再厉害，也只有一双手。”他还要分身保护秦昊，而怪物不会攻击我，只会攻击他们。在那些怪物的掩护之下，我依然挨了一击。不过很快，他们就被怪物淹没了。我趁此机会，带着秦若云拼了命才跑出来。阿轩这番解释，自然不是说给信听的，更多的是说给三眼会会长听。他说的有理有据，滴水不漏。信再也说不出什么反驳的话。阿轩，你果然是我的好孩子，这次辛苦你了。要不是你，我的计划就毁了。三眼会会长终于假惺惺的开口：“这是父亲奖赏给你的疗伤药，吃吧，吃了对你的伤势有好处。”一枚漆黑的丹药从铜镜之中被送出来，灰色的雾气包裹着丹药，最后停在了阿轩的面前。阿轩垂着头，目光深深的看着这枚丹药。谢谢父亲大人，阿轩愿为父亲大人肝脑涂地。他一把握住丹药，目光坚定的宣誓：“哈哈哈哈哈哈！”三眼会会长更加高兴的大笑了起来：“好孩子，我果然没有看错你。”能为父亲大人效劳，是阿轩的荣幸。阿轩垂眸，恭恭敬敬地说道：“我一向赏罚分明。”三眼会会长笑过之后，语气突然急转直下，阴沉至极的目光也落在了瘫软在地上的杏身上。“不，父亲大人，我知道错了。您，您不是说过我是您最信任的人吗？你不是把我当做女儿吗？”杏惊恐地看着已经蔓延到自己面前的浓雾，废物没有活着的必要。”三眼会会长残忍说道。随即，浓雾完全将杏笼罩。里面传出性痛苦的嚎叫，阿轩冷眼听着他凄厉的叫声，嘴角不由自主弯了起来。第四百七十八章，我会永远记得你。性的惨叫声越来越小，直到最后，他的声音完全消失，浓雾也随之散开了，性已然不见了踪影，无声无息，他存在的痕迹似乎都没有了。如何？阿轩，这个处理结果还满意吗？三眼会会长笑着问阿轩。父亲大人的决定，阿轩向来支持。阿轩垂着头说道：“幸在他之前就跟着三眼会会长了，至少跟了二十年，哪怕是养一条狗也会有感情。可三眼会会长却对幸没有丝毫的垂怜，说杀就杀，甚至幸还是他收养的女儿，一直叫他父亲。如此冷血的家伙，令阿轩心底发毛。他可以此刻笑眯眯的叫着他好孩子，却也可能在下一秒就残忍的夺去他的性命。可笑的是，这样一个人，曾经的自己还死心塌地的替他卖命。”阿轩只觉得自己是如此愚蠢。好了，现在父亲身边可就只有你了，你可千万不要让我失望。”三眼会会长说道。阿轩眼角动了动，显得有些惶恐。“只要您吩咐的。”
，阿轩一定尽力完成。三眼灰灰长眉说话，好像在打量着阿轩。阿轩掌心出了汗，无比紧张。这是发现了什么吗？好在过了很久后，三眼灰灰长接着道：“这次你有没有想好我们如何动手？”阿轩松了口气。慕白告诉我，姬桑宁选择的区域在距离秦家三十公里外的一个郊区，那里荒无人烟，也没有树木遮挡，能一眼发现他的所在。哦。他倒是很会选地方，三眼灰灰长道。嗯，届时会有玄门类似的老怪以及姬桑宁的师傅一起布阵，布阵期间他们几人是没有办法动手的。等于说，这些人再强，却也只能当个摆设。哈哈哈，只要他们动手，阵法不稳，姬桑宁马上就会死在雷劫之下。父亲大人说的是。阿轩垂着头说道。玄门类似的老怪对三眼灰灰长是有一定的威胁的，但是雷劫之时，他们必须帮姬桑宁稳固阵法，无法腾出手来。这样就大大减少了三眼灰灰长的阻力。然后阵法成功之后，姬桑宁会在阵法中杀掉季啸风与季荣荣，届时天道就会震怒，雷劫将至，姬桑宁在其中只会是九死一生。而燕玄如果要帮姬桑宁抵命的话，会进入阵法之中，二人共扛，两败俱伤。我们拿到神石是手到擒来的事情。阿轩静静禀报着。如此说来，确实是很简单的事情。三眼灰灰长点点头。为了确保万无一失，父亲大人这次恐怕也得亲自动手吧？阿轩试探着问道。当然，神识只能是本会长的，至于那秦若云，也一并带着去。假如有别的变故，就用秦若云作为要挟，一定要物尽其用，在各方面都做好准备才行。他现在不知道姬桑宁手中还有没有别的底牌，更不知道一直跟在姬桑宁身边的猴子是龙哥。得知三眼会会长会现身亲自动手，阿轩眼中划过一道金光。这家伙终于要现身了，阿轩可不管姬桑宁的雷劫成不成功，毕竟那不关他的事。他现在和那边合作，只为了要杀了三眼灰会长。父亲大人英明，这一次您一定能得偿所愿。哈哈哈哈！事成之后，我会成为真正的神，定然不会亏待你的，孩子。”三眼灰会长有些虚伪的说道。阿轩故作惊喜，多谢父亲大人。好了，去准备一下吧。三眼灰会长舔了舔唇，为了即将到来的成功而激动。多少年了？他在那黑暗的夹缝中苟延残喘，等了无数个岁月，终于等到了这一天。明天过后，他得到神识，就会成为真正的神，再也不用这样苟延残喘。可以说，现在的三眼会会长比季桑宁还要激动几分。但是激动的又何止他？阿轩也在激动。明日就可以为父母、为自己，还有为了朱夏报仇。还有季桑宁也在激动。他故意提前把燕玄支开，就是为了不让燕玄插手他的生死劫。他知道这一次分别很有可能就是永别，所以格外不舍。去吧，一定要把那群家伙带过来。齐桑宁踮起脚，勾住燕璇的脖子。我会在雷劫之前赶回来。燕璇捏捏齐桑宁的脸，齐桑宁脸色有一瞬间的不自然。燕璇以为的是后天，而他决定的是明天。怎么了？燕璇敏锐察觉到齐桑宁神色的变化。没事，有点害怕。齐桑宁干笑一声，别怕。燕璇拖着季桑宁的脑袋，额头与他相比，有我在，有我们在，你不会有事的。他的额头是凉的，却格外舒服。我当然知道，季桑宁说道，都会过去的，相信我。燕璇轻轻抚摸他的头，像是说给自己听。对，都会过去的。季桑宁抓住燕璇的手，去吧，早去早回。好。燕璇点点头，转身了。燕璇，燕璇刚抬脚，又被季桑宁叫住了。嗯。他托起长长的尾音，季桑宁歪了歪头：“你能记住我长什么样吗？我记住你，不光你的容貌，还有你的灵魂。”燕璇用眼神镌刻着他的五官，甚至是灵魂。季桑宁嘴角翘起：“我也是，我永远都记得你。”拜拜。一个故作坦然，想要在雷劫之时为他抵命；一个强撑笑意，决定独自面对这一切。知道这一切的慕白站在不远处，眼睛红了一圈。燕璇走了。季桑宁脸上的笑容随即消失，在燕璇转身那瞬间，他已经将神识偷偷放在了燕璇大衣的口袋里。也不知道几位前辈的阵法能掩盖神识气息多久。开始准备吧，季桑宁目光凝重地对慕白说道。好，慕白没说什么，点了点头。趁着夜色，玄门四位前辈以及玄空已经早早赶到郊外，开始布置阵法。天亮之前就得完成。季桑宁抓着季啸风父女俩在其后跟上。呸！你要干什么？季桑宁，季啸风吼道：“你要带我们去哪里？放开！你放开我！”季荣荣也破口大骂：“啊
，你不得好死你！季桑宁，你放开我！”季桑宁一句话不吭，直接把两人塞进了后备箱，示意司机开车过去。他已经没有力气再废话了，随手又倒了一把丹药在嘴巴里。他带上孙之玄事先就准备好的三枚保命丹药，最后看了秦家一眼，锁门吧。也不知道今晚一别，他还有没有机会回来这里。季桑宁眼神里无悲无喜，没有恐惧，也没有激动。只有一片死湖一样的宁静。不是，小宁宁，你什么意思啊？我们现在要去哪里？朱夏还一直蒙在鼓里。慕白怕他说漏嘴，便一直没有告知他真相。此刻看到姬桑宁他们都在开始行动了，还在一脸疑惑。开始了。慕白只是拍了拍朱夏的肩膀。开始了。什么开始了？是，是雷杰吗？朱夏脸色大变。难怪他之前觉得姬桑宁不对劲。那小宁宁把燕璇大哥支开，是为了一个人面对。朱夏脸顿时就白了，别发呆，走，出发了。慕白没办法阻止季桑宁，只能尽力协助他。孙之玄被安排在了另外一个酒店，此刻正在全力解开龙哥的禁制。这是季桑宁最大的底牌，他必须成功。三个小时后，季桑宁静静等着阵法成功。头顶有一架飞机驶过，季桑宁一直看着飞机消失。燕璇本想直接飞过去，但季桑宁为了多拖延时间。死活要燕璇坐飞机，天色开始有点变了，耳边还有季荣荣与季啸风不绝于耳的咒骂声。太阳跃出地平线的刹那，阵法出城，天空却乌云翻滚，半空中无数个光点连成一线，组成一个奇妙的阵型。进阵，悬空悲怆大喊了一声，季桑宁随即抓着季啸风父女俩，一步踏进了阵法中间。第四百七十九章，留多少气他说了算。不不，你要干什么？放开我！放开！你要被天打雷劈的！季啸风在这一刻恐惧到了极致，因为他看出了季桑宁把他们拖进这个阵法是为了什么。季桑宁已经懒得去回应他的话了。两人都被五花大绑起来，季桑宁抓着绳子，两人在草地上被拖行。终于走到了阵法中间，这一刻，所有人都紧张到了极限。整个阵法好像是一个巨大的、挂满了彩灯的灯笼，呈几何图形。那些光点站在远处观看，就好像是一些星星。慕白他们距离季桑宁有足足五百米的距离，阵法很大，他们只能看到季桑宁模糊的影子。几位前辈分别在几个方位，距离季桑宁也很远。空旷的地带，就看到季桑宁拖着人进入了阵法中间。在进去的瞬间，那些光点光芒更甚。救命！救命啊！有没有人啊？我不想死，我真的不想死！季荣荣哭的眼泪鼻涕流了一脸。不论他怎么咒骂或者求饶，季桑宁都不发一言，沉默的样子。像极了一个已经按下启动键的机器，无论如何都没有办法撤销。他慌了，季小峰也慌了。桑宁，我是你爸爸，我错了，放了我，我一定好好忏悔，我不想死。季小峰哭着说了这些年做的错事，希望换回季桑宁的良心。这短短的一程路，简直是对他们的一种折磨。季桑宁脸色没有任何变化，冷漠到了极致。到了中心点，季桑宁停下了脚步，转身面向他们，说了第一句。也是最后一句话，开始了。他目光悠悠，语气平淡，平淡之下却藏着令人胆寒的冷冽。不，季啸风瞳孔一缩，可季桑宁没等他说完，桃木剑挑起他身上的绳索，将他整个人挑飞，然后一掌拍去，便将季啸风嵌入了阵法。季荣荣也是如法炮制，他们二人是他的影子。季桑宁看了看天空翻滚的乌云，像是上天在对他的警告，可季桑宁又分明觉得那是对他的催促。那翻滚的乌云，貌似早有准备，就等着季桑宁开始行动后，就给他致命一击。地府，丰都大帝站在黄泉路的尽头，希望这丫头不要做傻事。他喃喃自语：“如果真的将这两人杀了，那可真的神鬼难救了。”他不傻，应该会按照计划来的。黑沙仿佛也能感觉到一阵阵威压，他有些害怕。记忆中，他差点在雷云下灰飞烟灭。别怕，都过去了。丰都大帝察觉到黑沙的情绪，抬手摸了摸黑沙的脑袋。正在紧张的黑沙也没觉得这动作有什么不对的。老鬼，你可一定要帮他！黑沙说道。丰都大帝心想，自己都帮季桑宁欺骗天道了，还要怎么帮？这可是天道要杀季桑宁，他一个掌管阴司的丰都大帝能做到这份上，已经是把自己脑袋挂裤腰带了。要是被天道发现，他自己也会有劫难的。在医院住院部的季木秋和季初夏同时醒来。看了看时间，清晨六点。哥，你醒这么早？季初夏问道。季木秋摇摇头，指了指外面恐怖的天空。天呐，这是什么？黑沉沉的雷云
在郊外翻滚，好像怒吼的猛兽，随时要咆哮着撕碎他的猎物。这恐怖的景象令无数早起的人望而生畏，他们从未看到过如此可怕的天象，诡异又盛大，比电视里的特效还要恐怖一百倍。他们隔着窗户看着郊区，那雷云并未在市中心，像是有某个特定的目标一样，只在郊外那片区域翻滚。有晨跑的人经过，也被某种无形的力量挡住了。他们普通人看不到这是什么，只能带着惊恐远离那片区域，再发个朋友圈，说明自己遇到了怪事。今日整座城市都醒得格外的早，我想应该是桑宁。季木秋说不出是什么表情，像是浓厚的悲哀中又带着几分担心。什么？季桑宁提前了吗？不是明天吗？他们的梦境中是在明日，怎么会在今天就开始了？不知道，也许是发生了什么，导致提前了。季木秋摇摇头。天，光是这云层就如此恐怖，要是引来了真正的劫雷，他还有活路吗？季初夏喃喃自语，而同时也意味着季桑宁此刻正在准备杀了季啸风和季荣荣。两人的表情在这瞬间变得苍白如纸，没有哪一刻觉得自己如此无用。他们什么都改变不了，谁都救不了，只能眼睁睁看着那雷云怒吼，欲要吞噬一切。有人用无人机想要探查那雷云附近的一切，却在画面刚出来的瞬间就极度扭曲，根本看不清那里面发生了什么，反倒是白白损失了一个机器。不会有什么人在里面渡劫吧？你电视剧看多了，这个年代哪来的什么渡劫的？这个年代见过的怪事还多吗？哎，也不知道那雷云之下究竟是什么东西。一大清早，几乎所有人的目光都看向了那片郊区。雷云已成，三眼灰灰长通过铜镜。自然也看到了那片可怕的雷云。是的，父亲大人，我们何时出手？阿轩低声问道。再等等，等雷劫完全降临，季桑宁与燕璇在里面伤势惨重之时，我再动手。你确定他没有别的后手吗？三眼会会长不经意一般问道。阿轩镇定回答，并没有。据我所知，季桑宁手里已经没有了别的底牌，他完全是在孤注一掷。哈哈哈，正好。三眼会会长的笑声显得很得意。阿轩想了想。又问道：“父亲大人，到时候怎么做？您现身之时，需要我做什么吗？我现身是一件特别难的事情，自然需要你帮助。你保护好这个铜镜就好。”三眼灰会长已经特别信任阿轩了，毕竟他身边也无人可用。这个铜镜是特制的，可以让他作为媒介附上去。铜镜如果碎了，他就处于极度危险的状态，等于后路被断了。通俗点讲，就是在裸奔。他可不想自己被断了后路。父亲大人，尽管交给我，阿轩一定万死不辞。阿轩垂下的眼眸里闪烁着仇恨之色，但是三眼灰会长并没有发现，他以为自己培养出来的棋子，直到现在依旧对他死心塌地，却不知道这枚棋子现在最想杀的就是他。季桑宁抓着季荣荣的脖子，仿佛是在拎着一只小鸡仔，掌心用力的刹那，有清脆的骨骼碎裂的声响，伴随季荣荣嘶哑的惨叫。其实季桑宁想要引雷杀季啸风一个人足以，但是多一个季荣荣就当他送的。他会听从丰都大帝的建议，给季荣荣和季啸风留一口气，只是这口气留多少，他说了算。不，不要！季荣荣眼神涣散，双手紧紧握住季桑宁的手臂。没用的！季桑宁看着季荣荣的眼睛，不要求饶了季荣荣。咔嚓！季荣荣充满恨意的眼睛彻底涣散，脖子软塌塌倒向了一边，只不过留着一丝气，真的是一丝，多的都没有。这一丝气。哪怕是经过丰都大地瞒天过海，季荣荣估摸着也撑不过两天。天空开始有闪电在撕扯了，翻滚的雷云之中，那撕裂长空的闪电带着令人望而生畏的力量。人类在此之下，渺小的宛若尘埃。接下来就到了季啸风，看到季荣荣的模样，季啸风惊恐到了极点，吓得直接尿失禁。不，不要，桑宁，我是你父亲，我们有血缘关系，你不能这样做，你不能。你没看到天上翻滚的雷云吗？你也会不得好死的。季啸风试图说服季桑宁，可季桑宁仿佛没听到，一把掐住了他的脖子，随后扭断。也就在这刹那间，雷云发出更为激烈的怒吼，一道道若隐若现的雷光在黑云背后，带着一股毁天灭地的恐怖气息，俯视着季桑宁，像是终于接到命令的将军，即将对底下那渺小的不听话的蝼蚁施以毁天灭地的攻击。第四百八十章：沉默而残忍。轰隆隆，轰隆隆，雷声撕裂空气。干燥的气息直接让这方圆百里的绿色植物完全变得焦黄，隐隐有种自然的迹象。那恐怖的雷光令远处观战的慕白等人头皮发麻，因为他们看到
，翻滚的雷云中，劫雷已经显露，像是来自远古的巨兽。他们在这劫雷之下，甚至连抗拒的心思都不敢有，只有恐惧，无尽的恐惧，那是摧毁一切的气息。包括空气，包括这里的飞鸟和花草，也包括了他的目标——季桑宁。他们甚至有种自己站在那个地方，已经弯腰匍匐的想法。他们会被撕碎，从肉体到灵魂，都被劫雷摧毁成虚无，在天地之间彻底消失。这便是他们看到劫雷一瞬间的想法。可这只是刚开始。慕白嘴唇干涩，喉咙有一股铁锈一般的味道，因为空气干燥，他和朱夏的鼻子流血，耳朵耳鸣阵痛，喉咙里也有血腥味蔓延。是啊。刚开始，朱夏已经哭了。他怎么怎么可能扛得过？劫雷一共八十一道，前三九为审判，雷劫最弱；中三九为裁决，雷劫渐重；后三九为归一，综合所有，九九归一，摧毁一切。而季桑宁这初始就已经有种九九归一的恐怖感，越往后恐怖程度可想而知。果然，上天没有给他留活路。慕白苦涩说道：“都在说积德，积德，我大约积八辈子德。”也没有办法化解这劫雷。呵，季桑宁自嘲一般看向翻滚的雷云，你可真的看得起我呀？上天自然不会给他回答。他仿佛在雷云之后，静静看着季桑宁，看他自觉坟墓，沉默而又残忍。阴司里，丰都大地气得鼻孔生烟。我让他留一口气，他果然就留一口气。季啸风与季荣荣已经来鬼门关报道了，还得是他施展法术将这两人扔上去。不过显然天道已经被欺骗。降下的劫雷果然比他预料中减弱了一些，但即使减弱了一点，这也不是人能抗过的。黑沙被吓得面容苍白，别说季桑宁肉体凡胎的，就连身边的丰都大帝进入这雷云笼罩的范围内，只怕也是凶多吉少。哎，这是他的劫，没有办法。丰都大帝沉默了一瞬，叹口气：“那燕玄呢？我怎么没看到他的影子？”黑沙试图寻找燕玄的踪迹，他被季桑宁支走了。”丰都大帝说道。什么？你知道？嗯，他主动找我的。丰都大帝道：“疯了，真是疯了。”黑沙哑然，没想到季桑宁这么疯的，这么强悍的劫雷，他把燕玄支走了。在他们说话的时候，那直接撕破一切的雷光，终于嘶吼着落下。那是真正的天罚，摧毁所有。季桑宁在这道劫雷之下，第一次感觉到自己的弱小。掌心三枚颜色各异的丹药，被季桑宁一把扔进嘴巴里。护住命脉之后，季桑宁咬咬牙，主动迎上了那道劫雷。在外人的眼中，他们只看到一个小小的黑影，好像蚂蚁一般，飞向了庞大的劫雷。紧接着就是一阵阵将人胸口都要砸碎的巨响，小小的身影直接被劫雷淹没，仿佛是一只蚂蚁被丢在了油锅里，没有任何活路。所有人都在等，内心的焦灼只有他们才知道。这只是第一道啊，怎会恐怖如斯？几位老前辈看到这一幕。也是震惊的无以复加。季桑宁在其中哪有活路？只怕瞬间就灰飞烟灭啊！他们相视一眼，叹气苦笑。不说别人，就连季桑宁自己也觉得活不了。可他还是要争一争。酒瞎子病床上喝着酒，听着外面的雷声，脑海里还在不断演算着：哎，死局啊，死局。嗯，变故。酒壶落在了地上，酒瞎子从床上坐了起来。再说，此刻正在飞机上的燕璇。就在某一瞬间，他胸口突然狠狠抽了一下，那是一种绞痛，连他没有办法忽略。一种难言的恐惧突然笼罩了他的周身，像是有什么东西在硬生生从灵魂抽离。他抓不住，亦阻止不了。本就白皙的肤色，在这一瞬更是接近透明。加上他本就好看的过分的面容，让他此刻看起来好看的有些不真实。先生，先生，您没事吧？有女人的声音一直在叫他。燕璇惊醒过来。发现自己冰凉的掌心里居然是一片粘稠的汗意。现在什么时候？燕璇盯着那空姐，空姐被燕璇看着，脸色不由自主就红了。可清晨八点了，她抬起手腕看了看表，八点。对，我们已经降落到机场了。您刚才睡着了。空姐道。燕璇抬起头看，果不其然，乘客们几乎都已经往出口去了。那浓郁的不安时时刻刻笼罩着她。她发誓，这么多年从没有过这种感觉。实在是忽略不了，到底发生了什么？燕璇想要起身，身旁突然有什么东西撞击在座位上，发出一点响声。他皱皱眉，从口袋里摸出了那东西，脸色顿时变得极其难看。神石，是被封印气息的神石。姬桑宁居然把神石又从自己的身体里剥离了出来，并且悄悄放到他的身上。那么他为什么这样做？
，燕璇不敢去想。他发现自己此刻有点喘不上气，他是要自己面对。就算三眼会会长偷袭，最后也是一场空，拿不到神识。难怪他这两天怪怪的，一切都是为了把自己支开。你好残忍啊！燕璇低低说着，嘴巴里是粘稠的血腥味。先生，空姐关心的喊了一声：“滚开！”燕璇却一把挥开空姐，欲要伸过来扶她的手。愤怒和即将失去季桑宁的恐惧，令她已经完全失去了理智，没有任何和别人寒暄的心思。她手握神识，浑身凛冽的气息，没有人敢靠近。任何人看到她，都觉得这个男人此刻心情极度不美妙，不好招惹。下一瞬，这个男人在他们面前凭空就消失了。不少人揉了揉眼睛，我没看错吧？他消失了。再说季桑宁这边。在与杰雷相碰的瞬间，他的手臂、他的皮肤开始迅速的老化、衰败，好像即将蜕皮的蛇。发丝燃烧了起来，浑身变得通红。恐怖的杰雷直接落在身上，摧毁着他体内的一切。那一瞬间，基桑宁甚至觉得自己是铁匠手中被烧得通红的铁，五脏六腑已经不存在了。他在被解体、融化，在逐渐消失，甚至已经感觉不到痛苦了，因为体内的一切都不复存在了。喉咙里爆发出一声怒吼，他不服，吃下的丹药在这一刻药效发挥到了极致，一边在融化，一边在疯狂恢复。季桑宁仿佛经历了一场新生，感受自己被劈的灰飞烟灭又重生的过程。第一道劫雷过后，天空恢复了短暂的宁静。众人看到蚂蚁大小的季桑宁从雷云之中直直坠落，生死不知。落在地上的季桑宁好像一个血人。突然，他手指动了一下，他没死，而天空。开始在酝酿第二道劫雷了，身体里各种丹药交叉运用，经脉在迅速壮大，肉体在飞快恢复，血液在这一刻仿佛也凝固了，想要在一会儿最大程度的爆发。痛已经感觉不到了，他唯有面对这一切。第四百八十一章，谁死你都不能死。在惊心动魄的雷电怒吼与所有人惊恐的眼神之中，第二道雷已经降落了，恐怖程度堪比世界末日。那小小的身影，仿佛是在暴风雨的海平面飘荡的叶子，轻易就会被摧毁，没有一点余地。方才第一道雷，季桑宁没死，可第二道、第三道，他们心中都沉了下去。此消彼长，谁能抗住啊？希望老天能赐予他一线生机吧。朱夏喃喃道：“没用的，老天如果听得到，也就不会有这一切了。”慕白苦笑：“这是一场判决，也许在世人眼中，季桑宁杀人无数，就连亲人也不放过。”是个十恶不赦的坏种，死有余辜，老天是在匡扶正义。然而，唯有他们这些与季桑宁相伴的人，才知道他这一路走过来，多少个血脚印都伴随着危险与恶意。这世界本就不对季桑宁抱着善意，从一出生就被父亲遗弃，想要溺死他，后来又被剖去心脏。可他只是个婴孩，大难不死，各方势力却仿佛都在推着他向前。他没有片刻的喘息之机，一个被世界以痛吻之的人。又凭什么要求他报之以歌呢？可笑的是，现在就连上天也要他死，却不是因为他做了错事，而是因为他本身就不该降临在这个世界。这个所谓的审判与裁决是多么可笑的一件事，是吗？小宁宁会死吗？朱夏泪流满面，却没有人回答他这个问题。上天没有明确说要他死，却在每一道雷声中写满了死字。众人瞳孔空洞而麻木地看着雷劫一道接着一道地落下。看他一次次坠落，却又浑身是血的爬起来，迎接下一道惊雷。到了最后，他们记不清落下了多少道，只知道季桑宁已经完全看不出原本的模样。他浑身上下都是血红色，粘稠的鲜血让他视线受阻。雷云再度翻滚着，没有再降落，有种短暂的诡异的宁静，却又仿佛在酝酿更加猛烈的攻击。翻腾雷云的背后，仿佛有一双巨大的眼睛在俯视着季桑宁。渐渐的。雷云露出了他的真面目，与方才紫色的雷电不同，此刻的雷电已经呈现出一种漆黑的颜色，比方才的更加恐怖。如果说先前的是摧毁一切的巨兽，那么此刻虎视眈眈的黑色雷电就是吞噬所有的，仿佛来自远古的神秘力量。轰隆隆的声音更像一曲死亡的哀歌，在预示着季桑宁生命的倒计时。第二十八道了吗？季桑宁舔了舔唇角，眸中无悲无喜，止于下一片幽深的湖。死寂充斥，没有恐慌，亦没有期待，他只是很平静接受了这一切。此刻生或死已经没那么重要，因为摆在眼前的只有这条路了。前三九已过，此时第二十八道难度呈倍数增长。慕白眼神更加凝重了。
，前三九只是开胃菜，真正的杀机才刚刚显露出来。然而，对于他们大多数人来说，别说中间三九，就是那第一道，他们也抗不过去。季桑宁能扛过二十七道，已经是一个奇迹了。这是一场噩梦。黑色劫雷没有给季桑宁多久时间，便已经落下。季桑宁迎面而上，漫长的数分钟过去后，他从半空落下，身体皮开肉绽，已经有了一股焦味。但是，因为他扛过了前三九。上天仿佛在绝境之中又玩闹一般，给了他一颗糖果，他的修复力更加强了。被劈的焦黑、皮开肉绽的背后是新生的肌肤，嫩的仿佛婴儿出生，一掐就能掐出水。或许这意味着，如果他能扛过中间三九，他会得到一次新生，浑身的焦炭一样的肌肤会褪去，得到一个全新的身体。众人只看到季桑宁久久没有爬起来，甚至气息都几乎消失，死寂萦绕在众人心里。他。死了吗？不，不会的，小宁宁不能死。朱夏嚎叫着要冲进阵法之中，被慕白死死拉住，别去，别去，你去只会害了他。如果外人闯进，劫雷只会增强，对季桑宁来说绝不是一件好事。放开慕白，你没看他已经没死。朱夏，你看他没死。慕白死活没放开朱夏的胳膊，朱夏死死盯着中心区域，那里那焦炭一样的人又站了起来。他几乎已经看不出人形了，他们从未见过季桑宁如此凄惨的模样。季桑宁自己也没有把握能不能继续扛过去，他有些无奈，做好了拼死一战的准备。而与此同时，第二十九道雷猛然降落，季桑宁只能拖着残破的身子迎了上去。当浑身近乎被碾碎的时候，季桑宁也只能苦笑，越来越难了呀。第四十二道的时候，他已经爬不起来了，浑身上下只有手指头还能抬起来，但那雷云。却并没有因为他重伤力竭而有半分怜悯。对众人而言，季桑宁扛过了半数的劫雷，已经是一件了不起的事情了。毕竟，就连在此处修为最高的四位老前辈也心知肚明，他们不可能扛得过四十一道劫雷。我哪怕是拼尽全力，只怕也只能扛过九次。陈老怪也神情复杂，目光夹杂震惊、钦佩以及期待。事实上，他们一开始只是来帮个忙。季桑宁能不能度过雷劫，他们心里都有一杆秤。那就是没希望。然而，随着季桑宁抗下的劫雷越来越多，他就像一只小小的蚂蚁，在被暴风雨侵袭的大海上飘摇。明明马上就要溺死，却一次又一次惊险的死里逃生。所以，他们钦佩、期待，期待季桑宁能扛过去。如果季桑宁抗不过去，哪怕他们这些外人也会因此 i n o 季桑宁看着第四十二道劫雷到来，艰难的抬起手指，却发现自己连桃木剑都握不稳了。眼神里出现些许自嘲，这才一半啊！哪怕护住了命脉，这一次也估计抗不过去。然而，就在季桑宁无计可施之时，一个情理之中却又在季桑宁预料之外的人出现了——浮光。季桑宁怎么也不会想到，替自己挡下这道劫雷的会是浮光。而或许是因为浮光特殊的来历，他的插手并没有让劫雷变强。当然，雷云也有种被激怒的感觉。下一道劫雷在季桑宁还没反应过来之际就降临了，仿佛是在惩罚浮光。浮光连续挡了两道劫雷，似乎也扛不住。皮开肉绽不说，还喷出了一大口血，染红了他雪白的衣裳。你不能死，谁死你都不能死。浮光抹了抹嘴角的鲜血，转头看着季桑宁，这种眼神，季桑宁懂。他来帮他，不是因为他，而是因为神女，因为季桑宁的生死关乎神女的计划，所以。季桑宁绝不能死。浮光说完，季桑宁张了张嘴。果然，每个人都有追逐的光。对浮光来说，他可负天下人，唯独不能负神女。哪怕知道自己是飞蛾扑火，哪怕知道自己最终会被献祭，他也甘之如饴。为了神女的计划，他闯进了季桑宁的雷劫之中。起来，浮光上能勉强站立。他将季桑宁拽起来，还能顶吗？此刻，那双风流的桃花眼里不见平日的轻佻，只余下浓厚的深沉。还行，经过短暂休息，季桑宁也恢复了不少。不得不感叹老君丹的威力，以及孙之玄给他炼制的丹药，各种药效冲击让他的经脉达到一种骇人的强度。他的身体仿佛一台永动机，只要雷没有一下将他劈死，他就不可能死。哪怕身体被破坏的不成样子，只要还就有一口气，那惊人的修复力也能在短时间内把他的身体恢复到一个还可以的程度。浮光看了季桑宁一眼，燕玄呢？他不是愿意为了你去死吗？第四百八十二章，不会了，再也不会了，关你什么事？季桑宁吐出一口血水，不知好歹
，我可是救了你。”福光对姬桑宁的不领情显得有些不忿：“救我？你为什么救我？”心知肚明。姬桑宁漆黑的面容，皮肤开裂，好像一个被火灼烧的怪物，完全看不出他的表情。福光第一次看到那么丑陋的姬桑宁，多看一眼仿佛都是罪。当然，你不能死。计划开始之前，你都得好好活着。福光眸子闪了闪，突然仰天大笑：“雷杰，好啊！”让我来会会，他笑声充斥着豪情，好像并不惧这些可怕的雷电。若说可悲，是连自己的命都不是自己的，才叫可悲。笑死！季桑宁抹了一把嘴角的血，说话的瞬间，杰雷仿佛已经怒到了极点，怒吼着朝着二人冲击而来。多一个人的抵御，雷的杀伤力却没有丝毫减弱。他平等的惩罚每一个试图挑战他权威的人，但是浮光还是挡在了季桑宁的身前。姬桑宁清楚地看到浮光在里面面容扭曲、痛苦不堪，但是集合二人之力还是成功了。只不过浮光看上去也很凄惨。再来，他略有些艰难地爬起来。你被劈死了，可别怪我。姬桑宁声音虚弱，死不了，神石还在，我就死不了。浮光又咔出一口血来。神石，姬桑宁眸子暗了暗，大约他再也没机会见到燕璇了。他太自私了。连和燕璇告别都做不到，所以燕璇去哪了？浮光问道。季桑宁嘴角动了动，拎着桃木剑，用尽了所有力气站起来，每一步都是一个血红的脚印。没有回答浮光的话，也无需回答。你要是在这陪我送死，我不拦着。瞥了浮光一眼，季桑宁又盯着雷云。他已然记不清过了多久了，又平安度过几次劫雷，算是赚的。不过是浮光的缘故，才让他勉强有了喘息之机。想了想。季桑宁说道：“还是谢谢你。”浮光嗤笑了一声，没说话。沉默也是一种保存体力的办法。接下来的十道劫雷中，二人什么话都没说，都在用性命抵御劫雷。两人的气息越来越萎靡。浮光到了最后，已经成了一坨煤炭，反倒是季桑宁身上的焦炭在一点点褪去，精神状态也越来越好。直到第五十四道劫雷降临之后，天空又恢复了宁静，黑色的雷云散去，一片湛蓝。路边的小草也恢复了生机，一切都宁静而美好，好像什么都不曾发生过，有种轻舟已过万重山的错觉。而季桑宁的身上的那些被烧焦的皮肤已经完全掉了，露出里面的模样，好像出生婴儿一般细嫩，精神状态也一度恢复到了巅峰，甚至比他迎接第一道雷的时候还要更好。透支的精力在一瞬间变得充盈，已经成了煤炭在地上爬不起来的浮光，嘴角痛苦的抽搐。他居然没有这么好的待遇。就连观战的人见此状况也惊呆了。姬桑宁此刻的状态看上去实在太好了。方才数次他们都以为姬桑宁会顶不住，可他居然都扛了下来，且在这个时候伤势全部恢复，状态大好。这是不是意味着姬桑宁有机会活下来？不容乐观啊！几位老前辈见状却是叹了口气。慕白也不敢掉以轻心，就算朱夏此刻喜极而泣，他的神色也一直凝重。既然是天道设下的死局，怎么可能让姬桑宁彻底恢复呢？事出反常必有妖，呵，高兴的太早了。远处在暗中观察的三眼会会长却是如此说道。诚然，因为姬桑宁成功度过了前三九和中三九，他也感到不可思议。但是最后三九可远远不止这么简单。父亲大人，难道还没结束吗？阿轩问道。当然，这只是天道给予他的奖赏，你也可以理解成为回光返照，或者是断头饭。因为即将迎来九九归一的新雷了，他不可能抵御得了。三眼灰灰长冷笑，心雷，阿轩不解，心雷不是方才那种肉眼可见、毁天灭地的劫雷，而是一种将意识强行拉到另一个空间的天法。在我们看来，他可能就坐在原地发呆。实则，心雷在摧毁他的意志，就算他的身体有修复能力，也没有用，他会由内而外被摧毁，最后会消散。三眼灰灰长似乎很了解这个，接着道：“这是对世界的保护机制，否则就心雷的强度，顷刻间，整个金圈都会荡然无存。”阿轩深吸一口气，心雷居然这么强。方才那五十四道劫雷，在他看来已经是堪比世界末日一般的存在了。结果心雷能直接摧毁城市，难怪要将意识拉进另一个空间，不然全金圈都得给姬桑宁陪葬。只不过燕璇为何还没出现？三眼灰灰长的声音中多了些许的狐疑。燕璇不出现，神石就不会现世。他可不是来观摩姬桑宁渡劫的，他的目的只是神石。这个。阿轩也不知道，阿轩其实也着急。燕璇不现身，会长也不会显露真身，他就没办法报仇。他的目的也很明确，就是要杀了三眼会会长，给父母报仇。
，如果还有机会，他想和朱夏相认，可别出了什么变故。”三眼会会长语气阴沉起来，显得有些恐怖。阿轩则是没说话，他们都在等待最后的时机。而此时的季桑宁仿佛也意识到了什么，他明白这一刻就是他的回光返照，接下来他会面临更恐怖的事情。最后一关了，浮光满嘴苦涩。最后，这关季桑宁怕是抗不过去。如此压抑的氛围，没有一个人说话。季桑宁静静等着最后一关的降临。突然，他仿佛看到了一个不该出现在这里的人影，揉了揉眼睛。季桑宁还以为是自己看错了，再看他没看错，是燕璇。天空的颜色突然变了，他几乎是瞬移到了阵法之中，一手捏住了季桑宁的肩膀。他看上去少有的狼狈，发丝凌乱，眼眶发红，就将身体。也带着能轻易察觉的颤抖，阴沉的眼神在这一刻有种要吃人的恐怖。掌心张开，是已经被他破解了封印的神识。这就是你支开我的原因吗？此处很静，静的只有二人的呼吸声，就连吃瓜的浮光也尽量缩小了自己的存在感。好吧，事实上是浮光感觉自己身体变得虚幻了，必须得进入休眠期了。我不能那么自私，让你为我去死。季桑宁，别开眼睛。那么把我留下，就不是自私吗？他低沉而急促的呼吸就在耳畔，季桑宁耳朵发痒，张了张嘴，说不出话。对不起，他只能说道。燕璇一把将季桑宁拥进了怀里，手掌狠狠放在他后脑勺，恨不得要将这个可恶的、欺骗他的小丫头直接揉进自己的身体里。鬼知道在发现神识在自己身上的那一刻，他有多慌张。他甚至在想，如果他赶来的时候一切已经结束了，他会怎么样？也许会摧毁一座城市，也许会做出更可怕的事情。可幸好他赶上了，他从始至终没有想过季桑宁会欺骗他，于是放松了警惕。你若再敢做这种事情，我，你会怎么样？季桑宁认真的看着燕璇，那双眸子里除了倒映着他的容貌，还有很多他看不清晰的情绪。不要试图去想我会做什么。燕璇握紧了他的肩膀，眼神像一片看不到边际的深湖，深湖底下藏着怎样的凶兽，不得而知。不会了，再也不会了。季桑宁叹口气，靠在他胸膛，我们一起面对吧，这是最后一关了。燕璇抬起季桑宁的脸，两双同样清澈的眼睛，两个同样坚定的灵魂，在这一刻仿佛融于一体。第四百八十三章，但是我有办法呀，往后再也不会松开了。季桑宁握紧燕璇的手，这次是他错了。喂，考虑一下我吧。躺在地上的煤炭发出抗议，好歹我也帮了他一把。谢幕杀驴是不是有点过分？浮光那张已经看不出原本模样的脸，却依稀看出几分咬牙切齿的模样。燕璇对浮光没有一点好脸色，上次挨的揍还没够吗？你还记仇啊？季桑宁不也没事吗？韩扁阴阳师协会端了，而且你也快把我打散了，怎么算你们也没亏吧？浮光提起上次就是一阵牙疼。燕璇是真下死手，他也是第一次快被打散了，虽然没死，但是休养了好久。燕璇眯起眼睛，浮现几分危险的样子。浮光顿时收回嘴里的牢骚，行，收回我刚才的话，我给你们道歉，是我唐突了，做错了，行不？燕璇这才收回眼神，表示暂且原谅浮光。也就是几人说话的当口，季桑宁脸色一变，方才还红润的脸色瞬间失去了血色。快坐下！燕璇也随之脸色变化，急忙叫季桑宁盘腿坐下。两个人掌心相对，神识就漂浮在二人中间，一股股神秘的力量笼罩着二人。季桑宁几乎是在坐下的瞬间就失去了意识，脑袋软软向下垂着，意识已经不知道向何处飘去了。还好有神识在，燕璇可以跟随神识的指引，追随季桑宁意识的所在。但这是极其危险的一件事。九瞎子说了，这就是一个死局。他不去，季桑宁就得死；他去，换季桑宁活。季桑宁却不知道，燕璇已经找九瞎子算过这件事。心雷场所究竟在何处，没人知道。众人只看到燕璇和季桑宁坐下后，整片天空都静下来了，就连空气都仿佛停滞了。喂，喂，你倒是打开神识，让我进去休息一下呀！浮光看到神识，垂涎欲滴。明明神识是属于他们两个人的，却一直握在燕璇手中。不过此刻的他可没把握抢走神识，而且他也不能抢，毕竟是关季桑宁和燕璇的性命。这可是神女的计划，绝不能被他破坏了。当然，对神识垂涎欲滴的，又何止浮光一人？三眼慧慧长在看到神识出现的刹那，激动不已，就连童静都开始微微颤抖。他筹谋这么久，不就是为了神识吗？神识，神识就快要是我的了。他喃喃道：“如果阿轩能看到他的眼睛
，一定能看到他眼中两道灼热的红光。动手吗？阿轩也激动了起来。只要三眼会会长一现身，他就要找机会杀了会长。阿轩的激动引起了三眼会会长的注意。阿轩，你似乎也很着急。阿轩急忙让自己镇定下来。父亲大人得偿所愿，阿轩也跟着高兴。哈哈，放心，这次手到擒来。不过还要稍等一会儿，等他们彻底进入心雷场所，我才出手。也许是因为自己的心愿快要达成了的原因，三眼会会长此刻心情很好，也放松了几分警惕。他由始至终都没有想过阿轩背叛了自己这件事。你看好秦若云，以防出现意外。他又说道：“是我一定看好他。”阿轩说道。另一边是死一般的寂静。看到季桑宁与燕璇同时意识被抽离，他们仿佛都意识到了什么。最怕这种看不见的危险，背后都是凶险万分啊！谁也不知道季桑宁与燕璇此刻正在面临什么，他们甚至无法从脸色上猜测二人的情况。唯一知道的是，失败后人会彻底消散，连同肉体、灵魂，通通解体，然后飘散在天地之间。等待总是难熬的，而季桑宁与燕璇此刻却在一片湖泊的中间。湖泊中间诡异的有一块干地，他们就站在其中。湖面波光粼粼，天空夕阳西下，投射在湖中的影像显得平静而浪漫。这真是一幅绝美的景象，看不出一点的危险。但正因为看不出危险，才是最危险的。因为这里看似没有任何威胁的东西，可能都给他们致命一击。这里是哪里？季桑宁弯腰看着湖面上倒映的自己的影子。你的心湖，燕璇低声说道。然后再看季桑宁的脸色，仿佛猜到季桑宁要说什么。心湖只是一个称呼而已，你可以将这里理解成我们的意识世界。那这片湖对我们有什么影响？如果心湖干涸？就意味着一个人的意识消失了，意味着死亡。燕璇捧起季桑宁的脸，此刻我与你都站在你的心湖之上。我想这最后一关有点不一样。就在燕璇话落下的瞬间，本来万里无云的晴空骤然发生变化，空中突然汇聚了一团火烧云，看上去美轮美奂。平静的湖泊也在这一刻突然咕噜咕噜冒着泡，仿佛是沸腾了一般。他们站着的地面开始变得滚烫、灼热。可诡异的是，正常情况下，他们不会害怕这点温度，在这些湖之上，却觉得高温难以忍受，脚掌仿佛要化了似的。一瞬间，不光天空，周围的一切都变成了火红色，一点点向新湖蔓延。季桑宁举目四望，惊骇地发现，什么火红色，根本就是火，火势在湖面蔓延，太诡异了。水火不相容，但是眼前火确实在湖面上烧了起来。翻滚的火舌吞噬了一切，将他的肌肤照得通红，湖水沸腾，冒泡，然后开始蒸发。季桑宁抬手想要阻止，发现自己的意识体没有任何力量，而手掌伸向火焰的时候，指尖猛地就被焚烧成了虚无。这火不能碰，而他也没有别的能力阻挡火势蔓延。随着火势越来越大，天空越来越红，湖水越来越沸腾，这里迟早被烧成一片荒漠。死局，季桑宁没有慌乱，只是用一双淡然的眸子看向燕璇。这是上天给我的死局，破不了的死局。他们站在地面上，大火烧干了心湖，接着就是他，没有一点破解之法。如果是先前在外面的劫雷，他尚且挥剑有一争之力。可是此刻，姬桑宁觉得自己的力量是那么的渺小，渺小到只能眼睁睁看着心湖被蒸发。他好像是一只待宰的羔羊，沉默的等着死亡降临。绝望的滋味一点点在心里蔓延。原来无能为力是如此痛苦。他以为自己会害怕。可到了此刻，却也只是平静地接受了这个结局。不，不是死局。燕璇用一只手轻柔地揉着季桑宁的头发，另一只手穿过火焰，就连他手掌也轻易就被焚烧。那只手就直接变成了透明体。果然是我们无法阻止的火焰。任何人走到这里都是一条绝路，因为这火根本就是没办法扑灭的。新湖是一定会被蒸发干的。这根本就是一个无解的死结。但我有办法呀。燕璇甚至面带着笑意，笑容令季桑宁瞳孔一缩。可燕璇只是摇摇头。一瞬间，属于神识的力量完全笼罩了燕璇的全身。柔和的光芒之下，燕璇好像一尊堕入黑暗的神之，静静的从季桑宁面前悬浮而起。一股股力量从他的十根指尖绽放，火势像是被按下了暂停键，湖泊的沸腾也悄然平静。那灼热的气息渐渐变冷，火红的天空一点点变淡，就连他自己似乎也在变淡。那夺目的黑，仿佛在不知不觉间就变淡了。季桑宁意识到的瞬间，胸口被狠狠拧了一把，面容扭曲着扑向了燕璇。不，不行！从未有过的恐慌侵袭了全身。
他无视滚烫的沸水，无视能将他焚化的火焰，穿过高温，扑在了燕璇身上。外面，燕璇的身体也在肉眼可见的变得虚幻，神识的光芒也略显暗淡。三眼挥挥掌见状，再也忍不住，时机到了，动手。第四百八十四章，争取时间。三眼挥挥掌画出口的瞬间，阿轩眼里也折射出璀璨的光芒，因为他意识到自己的机会也来了。铜镜里有一股股雾气往外涌出，一点点汇聚成了人的模样。看着终于变成人的三眼挥挥掌，阿轩也有短暂的惊骇。此前一直在镜子里看到会长的上半身，也从未看到过他的五官。此刻看到完整的站在自己面前的三眼挥挥掌，他的形象居然如此奇怪，依然是戴着灰褐色的斗篷，完全遮住脸。斗篷下方是一片空洞，好像什么也没有，然后是胳膊也没有，袖口处却有一双戴着黑色皮手套的手，那双手极为修长，十根手指好像一节节干枯的树枝，看上去没有一点美感，只余下诡异。而更诡异的是他的腿，裤腿空荡荡的，分明什么也没有，静静的悬浮在阿轩的面前。也就是说，会长是个没有双腿的怪物，但是即便没有双腿，三眼会会长也显得异常高大。甚至比阿轩还要高出好几十公分，阿轩必须要仰起头才能与会长说话。怎么看到我的模样很惊讶吗？三眼会会长仿佛感觉到了阿轩的注视，淡淡的开口，看不到眼睛的面容，却仿佛有一束阴冷的目光扫视着阿轩。这束目光让阿轩浑身一激灵，急忙弯腰道：“阿轩不敢。”低垂着的目光，就连三眼会会长也不曾发现里面蕴藏着浓郁的仇恨。当然，就算知道了，他也不在意。毕竟，在他的眼里，阿轩始终只是个翻不起任何风浪的小丑罢了。你看好铜镜和秦若云。三眼会会长不甚在意的摆摆手，下一秒，整个人化作雾气，瞬息之间，就仿佛已经到了阵法附近。阿轩急忙解开了秦若云的禁锢。你怎么找机会？秦若云一直盯着阵法中心的季桑宁与燕璇，说不担心是不可能的。铜镜，首先要想办法毁掉铜镜。阿轩举起手里的铜镜，一会儿，如果三眼会会长和那边斗起来。他就可以毁了铜镜，直接断掉那人的后路。而与此同时，三眼会会长已经到了阵法附近。他来了，慕白眼神突然幽深了几分。谁来了？朱夏不明就里。当然是三眼会会长。慕白舔舔唇，突然迅速结了手印，启动，随即看了看某个方向，那里正好是阿轩的藏身之处。三眼会会长不知道的是，阿轩早就将他的行动轨迹通知了慕白。季桑宁要抗雷劫。燕璇要现身助季桑宁一臂之力，势必无法腾出手来，而几位前辈更是全程无法分神，所以只能慕白主持大局，在季桑宁需要的时候帮他争取一点时间。早在阵法开始之前，这附近就已经布置好了法阵，只等三眼会会长现身而已。在阵法演示之下，就连三眼会会长也没有发现异常。慕白也收拾起悲痛的心情，越是这个时候，越不能乱了阵脚，他们一定要成为季桑宁最坚实的后盾。在慕白话落下的瞬间，顺着三眼会会长行动轨迹的方向，猛地升起了一片水幕。水幕中间是密密麻麻的小黑点在飞速旋转。仔细看，那是一朵朵漆黑的莲花在水中盛开。这是燕璇教于他的。在这个时候，终于派上用场。那他是不是也在？朱夏下意识回头搜寻着某个身影。自从那天知道身世之后，朱夏便想见见阿轩，可是一直没有机会。却只看到这片区域早就被一片浓雾盖住，这是天地之间的某种保护机制。当发生天地异象之时，会有浓雾盖住，隔绝普通人的视线，并且普通人是无法闯进来的。就算他们好奇，不顾死活要闯进来，也会像遭遇了鬼打墙一样，在里面转圈圈。正在前进，目标直指神识的三眼会会长，也在水幕黑花升起的刹那，意识到自己被狙击了。尤其是那一朵朵旋转的黑莲，在他停顿瞬间，从水幕冲出，围绕在他身边，悄然炸裂。爆炸是无声的，却让他受到了一种不可逆转的伤势。铺天盖地的黑莲，像一个漆黑的牢笼，将三眼会会长隔绝在其中。他身形顿住，意识到自己应该是被人背叛了。虽然异常愤怒，却没有骂出来。毕竟他这个境界的人，骂人已经解决不了任何问题了。当然，他也不会就此放过背叛他的人。他冷冷往后看去，铜镜在阿轩手中，相当于后路握在阿轩手里。迷雾中，一切都只是若隐若现。可三眼会会长这次并没有那么好过。燕璇早知道他的弱点，于是用黑莲直接封锁所有光线。他想后退，却发现自己被完全封锁在了这片黑莲组成的牢笼之中，没办法避开，只能横冲直撞。可恶，该死！没有光线。
他好不容易幻化出来的身体又变得稀薄起来。你以为就一个小小的黑莲牢笼就能困住我吗？是不是太小看我了？呵呵，神识只能是本会长的。一开始的气急败坏之后，三眼会会长又带着几分自鸣得意的笑声喃喃说道：“这玩意还当真奈他不和？”他怒吼一声，浑身旋转，灰褐色的雾气像是某种病毒，与黑莲死死纠缠在一起，互相吞噬抵消。欲要冲出牢笼，远远望去，三眼会会长被围困在其中，就像是在玩一个黑暗版本的消消乐。慕白等人只能依稀看到一个身穿褐色衣服的人在其中穿梭，同时水幕在变稀薄，黑色莲花也在变淡。在他不远处，就是仿佛已经失去了意识的季桑宁与燕璇。两人对于外界的事情已经充耳不闻。不行，那牢笼支撑不了多久。几位老前辈看在眼里，也只能干着急。只要这个黑莲牢笼失效，此处可就没有能制住三眼会会长的人了呀！三眼会会长来历不明，实力究竟到什么程度也没有人知道。恐怕除了燕璇本尊，没有人能与他相比。此刻燕璇却没有办法出手，甚至就连身体也变得虚化了起来。众人看在眼里，心中暗暗着急，气氛一时焦灼了起来。要是他冲出牢笼，夺走神识，那么季桑宁与燕璇会瞬间命丧当场。这绝不是他们想看到的。不管是天罚还是人祸。他们都要拼尽全力帮他。朱夏，走！慕白咬咬牙，眼中流过一丝诀别的味道。此时，慕白手持罗盘，隐视在身后，若隐若现。嗯，朱夏点点头。两人对视一眼，都是同样的坚决，也有互相告别的意味。彼此心里都很清楚，这一去，也许是有去无回。甚至他们也知道自己拦不了三眼会会长多久，但是能给季桑宁多争取一点点时间也好啊。还有我俩呢。两个高大的身影突然出现，回头一看，是影子和黛玉。黛玉拍拍慕白的肩膀，为大人两肋插刀，是黛玉的毕生追求。至于影子，他好像对影视很好奇。两个黑黢黢的黑影凑在一起，互相打量着。这一幕令紧张的气氛平添了几分搞笑。一起上，下一秒，两道黑影像是产生了较量的意味，分别从左右两边同时飞射而出，包抄三眼会会长而去。黛玉也不甘落后，等等我呀，你俩。别看黛玉看着憨，关键时刻那是一点不含糊。半空中脸上的憨厚就消失得无影无踪，取而代之的是一种凌冽的杀意与威严。毕竟是几千年前当过暴君的，脸上浓郁的杀伐气息令人胆寒。巨大的流星锤不知何时出现在了手中，充满了力量感，仿佛随意抡一下就能让一个人的脑袋的开花。三眼会会长刚毁掉黑莲牢笼，就看到三道身影带着势如破竹的气息冲来，呵，一声冷笑，显得有些不屑。第四百八十五章，我才是哥哥，哈哈哈哈哈哈！那不屑的哼笑，最终转为猖狂的大笑。他也彻底毁掉了那个黑莲牢笼，全程大约用了五分钟。对此也不是完全轻松。看着他稍显稀薄的身体，似乎能依稀猜出那些黑莲对他的伤害也很大。不过三眼会会长也完全不在乎这些伤势，因为他知道从此刻开始自己将再无威胁。这几个冲过来的家伙，也许在世人眼中很强。但是在他眼中却依然造不成威胁。你们这群乌合之众也想阻拦我的计划？你们知道本会长是谁吗？事到如今，他似乎完全没有掩饰身份的意思了。老子不想知道。黛玉毫不客气回怼，看着三眼会会长悬浮在半空中，高大的身体飘飘欲仙，有种诡异的神性。黛玉就不爽了，什么逼呀，装这么大！黛玉她平生最看不得装逼的人，于是黛玉停都没有停留片刻。原地旋转一圈以后，拎着流星锤就朝着三眼会会长的后脑勺砸过去。影子和影视也毫不客气，朝两边夹击。三眼会会长同时被三面夹攻，还没来得及把话说完，就不得不出手应对。一时不察，头都被打歪了。脑袋一低，三眼会会长脑海里嗡嗡的，一时间愤怒侵袭了周身。该死的，你们这群乌合之众！他怒喝，抬起双手，无边无际的雾气，在这一刻仿佛都变成了有意识的的东西。最终形成一个巨大的手掌，一巴掌就将黛玉几人给扇飞了。一击，黛玉就浑身酸痛，要散架了一般。她虽然不是人，却也不是不会受伤的。哼，自寻死路！三眼会会长冷哼，接着又说道：“本会长等这一天已经等了很久了。”他斗篷之下空荡荡的，仿佛两只看不见的眼睛在蔑视着众人。你们不会知道，独自一人在空间裂缝苟延残喘，没有身体和四肢，只有无尽的漆黑。足足几千年是多么痛苦的事情！这么多年过去了，属于我的时代终于来临了。你们知道我是谁吗？
，也许是几千年没有说过了。他显得很激动，迫不及待要向在场所有人宣布自己的身份。受死吧！然而这一次，朱夏和慕白也没有让他说完。两人趁他不备，突然袭击，以至于朱夏的小铲铲都直接砸在了他的斗篷之下。他没有脸，却有种被打脸的愤怒。你们简直是在找死！三眼会会长有些绷不住，能不能让他把话说完？还有。打人不打脸哈，这个该死的小子，一个小铲子砸他脸上什么意思？他异常愤怒，看着前来找死的两个小子，没有丝毫怜悯，抬手直接掐住他们的脖子。然而，即便被掐住了脖子，朱夏也满脸仇恨，将手里的锤子、钉子、铲子、筷子，有啥扔啥，最后背包都扔空了。贱人，你还我爸妈，还我弟弟，你还我！那双通红的眼睛，仿佛让三眼会会长想起了什么。你弟弟？他语气突然有了几分讶异。是你，然后视线若有似无的看了阿轩所在的方向一眼，原来是两个蝼蚁的孩子啊！我说阿轩为何会与你们联合？原来是知道了当年的事情。是的，没错，我只不过碾死了两只蚂蚁而已。三眼会会长的语气越发尖酸恶毒。本来我是想把你们兄弟俩都收养了的，在此之前，我给你们安排了种种磨难来考验你们。只可惜你的表现实在太差了，智商实在太低了，连狗来抢你的饭你都打不过。我不需要这么蠢的属下。于是只收养了阿轩，我当你已经死了，没想到大难不死，哈哈。不过你的蠢还是一如既往。他充满了一种上位者的傲慢与盛气凌人。不光朱夏眼睛通红，就连慕白也恨不得将三眼会会长千刀万剐。你杀我们父母，又从小给我们制造苦难，最后还让我们兄弟分离，你这个混蛋，我要杀了你！朱夏嘴里都咬破了，流出了鲜血，恨不得扑上去将三眼会会长撕成碎片。这个混蛋，切！你一只蝼蚁也敢这样与我说话也罢，我这就送你去与你的蝼蚁父母团聚，然后再把你兄弟送来。哦，不，你可能永远不能和你的父母团聚了。你父母没死，只不过变成了怪物而已。如果你愿意求本会长的话，本会长能把你变成和你父母一样的怪物，让你们见面。三眼会会长甚至带着一种施舍的语气，朱夏却已经出离愤怒，整张脸庞都在扭曲着。哈哈哈哈哈！他猖狂大笑着，想要彻底捏碎朱夏的脖子。朱夏挣扎不开。眼睛开始充血，瞳孔更是布满了血丝，一点点涣散。放开他们！阿轩终于冲进了迷雾，将手中的铜镜高高举起。你要是杀了他们，我就砸了这面铜镜。阿轩，本会长再给你一个机会，放下铜镜，乖乖到我身后来，我会既往不咎。三眼会会长却居高临下的看着阿轩，好似在教育一个不听话的孩子。我说：“放开他们！”阿轩仿佛没有听到他的话，只是用含了血一般的语气吼道。朱夏艰难的转头看向阿轩，眼角大滴大滴滚落泪珠。弟弟弟，阿轩闻言，鼻翼动了动，有些倔强的抹了抹眼睛，冷冷道：“我才是哥哥。”说完，还是警惕的看着三眼会会长：“你确定你要威胁我？”三眼会会长的语气显得越加诡异恐怖起来，那危险的感觉令人毛骨悚然。阿轩没说话，做事要将铜镜彻底毁掉。哼，三眼会会长终于妥协，一把将朱夏和慕白甩开。两人落地后，猛烈的咳嗽起来。阿轩抱着镜子，一步一步走到了两人的身前。他并不宽厚的身子，意图保护着朱夏和慕白。退后一点，阿轩。朱夏张口，滚啊！阿轩却吼了一声。三眼会会长则是静静看着这一幕，没有说话，却有种令人窒息的恐怖在从他身上散发。就在朱夏后退了好几步之时，阿轩终于有了动作，却并未将铜镜给三眼会会长，而是猛地砸在了地上。与此同时，手心出现了一根长长的棍子，上面包裹着一股恐怖的力量，狠狠击打在铜镜之上。别说是镜子，就连玄铁，经历阿轩如此猛烈的攻击，只怕也要变成一堆碎片。但是令阿轩没有想到的是，这面铜镜却只有一道裂纹，并没有被毁掉。阿轩瞳孔扩张，失败了。与此同时，三眼会会长阴冷的笑声在耳边回荡：“背叛我，你知道是什么下场吗？”身体仿佛失重了，被一股重力提起。紧接着，五脏六腑好像在体内爆炸了，血液冲破了血管，整个身体内部紊乱不堪。阿轩甚至没有多余的想法，浑身就已经被车轮碾碎一般的痛苦包围。天旋地转中，他砸到了地上，耳边人声开始变得特别远。他听到了哭声、嘶吼，还有会长阴冷的笑声。他好像抬不起手臂，也闭不上眼睛了。有什么东西在身体里被抽离，要强行将眼前的画面模糊。他张着嘴巴。热流不受控制，一般从口鼻里涌出，打湿了地面、头部，让他脖颈之处一片粘稠。朱朱夏慕白，他感觉自己嗓子的嗡动，更感觉到身体在迅速变冷。
阿轩，阿轩，我在，我在呀，没事的，没事的。”朱夏扶到了身前，哭着说道：“为什么不早点相认啊？”他想，然后涣散的眼睛看向了慕白，笑了笑：“为什么不早点相识呢？”他离经叛道的话也没机会对慕白说了。他还想说，他知道慕白在骗他，可他不在意。最后，他抓住了朱夏的手：“我，我才是哥哥。”这是阿轩的最后一句话，第四百八十六章，我死也不会让你好过。直到阿轩彻底失去了生机，朱夏仍死死抓住阿轩的手。啊！他发出一声嘶吼，近乎将喉咙吼破。不行，不能死！为什么没有早点相认？如果早点得知这一切，这万千遗憾就不会出现。你醒来呀，我认你当哥，你是哥哥行不行？你倒是起来呀！朱夏伏在阿轩浑身是血的身体上。脑袋里走马灯一样浮现他与阿轩认识后的碎片，竟然少得可怜。他们好像一直以来都是一种不太熟的状态。这种刚相认就阴阳相隔、千言万语没有办法说的感觉，令朱夏一阵一阵的发冷。慕白，带他离开。秦若云挡在了他们面前，那面铜镜也不知不觉落在了他的手里。原来就在方才，三眼会会长对阿轩出手的瞬间，秦若云便趁机将铜镜直接抓到了自己手里。相比几个小孩，他的心智显然更要成熟一些。知道这铜镜是三眼会会长的弱点，即使没有那么容易将之毁掉，但是握在手里，三眼会会长始终会投鼠忌器，所以才有了眼前一幕。对于铜镜被秦若云拿到这件事，三眼会会长显然有些怒极反笑：“你们一个个都在不自量力的与我作对，你们以为我的铜镜是那么容易毁掉的吗？”天真，他不屑极了。秦若云却没有理会三眼会会长的嘲讽。一双已经完全恢复理智的眼睛里，只有冷静，似乎对眼前的画面没有丝毫动容。慕白，把朱夏带走，他重复道。慕白点点头，骨节分明的手抓住了朱夏的手腕。朱夏，跟我走。我不走。朱夏哭喊。走啊，不要添乱。慕白冷静的完全不像这个年纪的人，那双冷静的眸子底下藏着怎样汹涌的情绪，至今未有人知。阿轩的尸体就像一幅血色的画卷，深深刻在心里。这辈子恐怕都不能释怀，但少年的情绪总是内敛而汹涌的。他深知自己不能失去理智，因为还有朱夏需要他照顾。他的挚友此刻用失望的眼神看着他：“你不会伤心的吗？你和他关系比我深多了，难道他的死你就无动于衷吗？”朱夏不理解慕白为何能那么平静，就好像死在慕白面前的只是一个无关紧要的人，他怎么能做到那么冷静的？慕白的脸抽了一下。像是极快的闪过了一道什么情绪，然后他说：“不是时候，你骗了他这么久，直到他死都不知道真相。难道阿轩在你心里就真的没有一点点位置吗？他真的只是一个你欺骗的对象吗？他那么相信你，你说的什么他都信了。也许是因为兄弟刚相认就死别的缘故。”朱夏仿佛一个失去了理智的孩子，将心里的不忿发泄在了慕白身上，而他没有发现慕白平静之下的涟漪。别闹了，走。慕白张张嘴，没有解释。说完，不由分说拖走了朱夏。至于阿轩的尸体，还冷冰冰地停留在原地。三眼会会长显得无动于衷，大约是知道自己今天胜券在握，他并不在乎两个少年的死活。也有可能是因为他寂寞了太多年，心里实在有无数的话想要说。他的理想，他的抱负，他的追求，今日不说，那来日说给何人听？毕竟今日在场的都是他最好的观众，一群乌合之众。你们以为？你们能改变结局吗？他略有些闲散地说着，随后脑袋转向了季桑宁与燕璇所在的位置。他们醒不过来了，结局在雷劫降临那一刻就已经注定，我会是最后的赢家。众人的目光也随之看了过去，看到沉眠的季桑宁以及身形越来越稀薄的燕璇，都不由自主心里一沉。谁也不知道那两人此刻面临着什么。所以识相的话，阿云把铜镜交给我，你知道，我一直对你都很好，也从未伤害过你，哪怕你做了对不起我的事情。我也可以既往不咎。三眼会会长用一种悲悯甚至大度的姿态对秦若云说道。秦若云身形瘦削，此刻却宛若一棵松一样笔挺。收起你这副虚伪的嘴脸吧！你认为事到如今，你还能骗到谁？秦若云冷眼说道。三眼会会长沉默了片刻。这么说，你是敬酒不吃吃罚酒了？难道你就不想救你的女儿吗？铜镜给我，我自然会助季桑宁一臂之力。我有法子帮他，只要把铜镜给我。此话一出。众人都不由自主看向了秦若云，秦若云的决定可至关重要。如果铜镜落在三眼会会长手里，他就几乎立于不败之地了呀。
，这可不是大家想看到的。秦若云苍白的脸上也闪过些许的犹疑，却很快那种犹疑就消失了。我不会信你的一句话。三眼灰灰长的语气猛然就变了，找死！说完，灰色雾气化成的藤条就直接缠绕上了秦若云的双腿。他双腿一软，腿骨瞬间清晰可见。那些雾气里面居然藏着数不清的锋利的刀锋，直接弯曲了秦若云双腿之上的肉。并且他们像藤蔓一样在向上蔓延。别忘了，你的本事是我教你的。现在你忘恩负义，居然要断了本会长的后路。既然这样，就别怪我将你千刀万剐。三眼会会长语气阴森而诡异，双手操纵着灰色雾气。只是片刻，那些雾气就与秦若云的血肉混为一体，然后变成了血雾。秦若云紧咬牙关，仿佛没有发现自己凄惨的、血肉模糊的肢体，小脸白的几近透明。你说对了，我的本领是你教的。所以我知道怎么毁掉这个铜镜。他一字一句，语气艰难。话落，嘴里终于忍不住发出一声痛苦的低吟。他的掌心是与三眼会会长如出一辙的灰色雾气，那雾气渐渐有了火焰的模样，虽然没有温度，却在一点一点融化那铜镜。这一幕终于刺激到了三眼会会长，他发疯一般怒吼：“你该死！”他身体变得有些扭曲起来，然后在一瞬间发动了猛烈的攻击。秦若云惨叫了一声，却不管不顾。依旧在尽力融着铜镜，他什么也帮不了自己的女儿，那就用他这将死之身断了三眼会会长的后路。众人见状，一时目眦尽裂。这样下去，秦若云必然会尸骨无存。快，快救他！黛玉惊恐极了。秦若云可是季桑宁的妈妈，要是秦若云死了，季桑宁肯定要疯。话落，他直接扑向了三眼会会长，而影视和影子此时也不要命一般冲过去。无论如何，要救下秦若云。可惜他们在世人眼中很强，在三眼会会长眼中却还看不上眼。他们的攻击减缓了三眼会会长凌虐秦若云的速度，却并不能彻底救下秦若云。秦若云此刻已然浑身血肉模糊，看着黛玉等人在拼了命救她，她眼中却是一片安然，并没有对死亡的恐惧。她是个早就死过一次的人，死亡对她来说并没有什么可怕的。这具身体，她张口咳出一大口鲜血来，不是我的。我早在十八年前就是一杯黄土，白白捡了十八年来活，让我再见到我的亲人，我是赚的。现在够了，不过是尘归尘土归土。说着，秦若云充血的眼睛转向了三眼会会长。我的人生被你换了，我多恨啊！我死，我也是不会让你好过的。哈哈哈哈哈！凄厉的笑声，这一刻令人头皮发麻。秦若云的面容在这一瞬却是美到了极致，她抱紧了镜子，最后看了季桑宁一眼。眼中像是有千言万语，再也来不及说。咔嚓！就在某一刻，镜子碎了，伴随着三眼会会长气急败坏的怒吼，死亡在这一刻也吞噬了秦若云。第四百八十七章，你还是如此人憎狗嫌。三眼会会长的愤怒彻底淹没他，镜子成为了碎末，被秦若云的鲜血染红，他浑身血肉模糊。但三眼会会长似乎觉得不解气，又一挥手，秦若云连尸首都没留下，他彻底从这个世界上消失了。就像十八年前，而黛玉几人最终也没能救下秦若云。秦若云直到最后也没有和季桑宁真正相认，没有听到季桑宁真正叫她一声妈妈。还有暮秋、初夏，都是她的孩子，怎么可能不挂念？但来不及了，一切都只能化为遗憾。他再也没办法见秦老爷子和秦昊了，再也没机会一家团圆了。他苟活了十八年的寿命，在这一秒宣布终止，也罢，结束了。思绪的最后。他仿佛回到了自己的少女时代，仿佛看到了自己原本的生命轨迹，平平淡淡而幸福美满的一生。画面中陪在他身边的男人不是纪晓峰，而是白木。他始终对他温柔浅笑，眼中永远有浓得化不开的爱意。渐渐的，光影揉皱了白木的眼眉，揉皱了整个画面。他看不清了，是梦吧？都结束了，意识彻底陷入了黑暗。秦若云死的那一刻，慕白也跪到了地上，拼尽所有。仍无法阻止三眼会会长吗？狗娘养的，老子和你拼了！朱夏早就失去了理智，通红的眼睛里装不下别的情绪，只有浓郁的恨意。他抓着自己的武器，像风一样出现在三眼会会长的面前。慕白甚至来不及阻止，也罢，他突然苦笑一声，盘腿坐在地上，口中开始默念完整的鬼王咒。霎时间，狂风四起，四周只听到一声声厉鬼凄厉的吼叫，鬼哭狼嚎。那些厉鬼的影子朝着三眼会会长包抄而去，慕白几乎是用尽所有力气在念咒，喉咙里大口大口的溢出鲜血，他也仿佛没有发现。
，鬼王咒是他最大的底牌。但他知道自己召唤来的鬼魂对于三眼会会长却是伤害有限。以他的能力，召唤而来最强的鬼魂也不过是鬼浆。尤其是三眼会会长此刻因为铜镜粉碎，已经杀红了眼。这些鬼魂也只能当做炮灰。可是，哪怕只能延缓他片刻也行啊。慕白现在只有一个想法，他要尽可能给季桑宁争取时间，一分一秒都不能放弃。悬空与四位玄门前辈已然双目通红，他们必须为了季桑宁和燕玄维持住阵法，一旦阵法不稳，季桑宁与燕玄就彻底回不来了。所以他们只能眼睁睁看着这一切发生，看着小辈们前仆后继冲上去，而自己却无能为力。世间最大的痛苦莫过于此。噗！老天师狠狠吐出一口血，悲怆地望着这一切。你我等人好生无用，眼看孩子们去送死，却无能为力，是为他们二人而置众人不顾，还是？老天师看了一眼阵法中心生死不知的季桑宁与燕玄，又看了一眼正在拼命的慕白等人，肉眼可见的，孩子们撑不了多久，最后恐怕全军覆没。尤其是朱夏，此刻四肢都已经被折断了，整张脸都被血色覆盖。慕白也气息萎靡，一边吐血，一边念咒，甚至在透支生命力。影视已经被彻底打散，影子和黛玉还在苦苦挣扎。慕白召唤来的鬼魂们也只能延缓三眼会会长片刻的时间，随之而来是他更加凶猛的屠杀。失去了铜镜，他等于断了后路。只要天一黑，他就会被天地规则抹杀。现在是他最后的机会。他因为愤怒已经杀红了眼，简直是一面倒的形式。老天师的话也像是投入湖面的一颗石子，激起了阵阵涟漪。无疑。他们都在思考这个问题：继续维持阵法，护着季桑宁与燕玄，他们不一定醒得过来；放弃阵法，却能给慕白他们挣来一线生机。此时，他们陷入了两难的境地，目光不禁投向了悬空。季桑宁是悬空的徒儿，他会怎么做？悬空老脸惨白，枯瘦的手指在颤抖。如果他们此刻放弃维持阵法，那么季桑宁和燕玄会顷刻间被天地规则吞噬。最后，他们的下场到底会怎样？没人知道。但一定是活不了的。但眼睁睁看着慕白他们送死，好像也做不到。慕白等人都在为了季桑宁拼命啊！这种窒息的沉默，却也就片刻的时间。此时的每一分每一秒都是无比珍贵。放弃阵法吧，救人！再不出手就彻底完了。悬空双眼含着热泪，徒儿，不要怪师傅。不，你不会怪我的。悬空闭着眼，撤了阵法。那瞬间，他整个人苍老极了。四名老前辈对悬空投去钦佩的眼神，在这种关头能做出这种决定，怎么能不让人敬佩？我想，那小丫头知道的话，也会让你这么做的。”老天师郑重说道。话落，五人同时收手。那在天幕之下，光芒已经不明显的光点，在此刻更是彻底暗淡了下去，就像是被橡皮擦擦掉了痕迹，阵法一点点褪色、收缩，最后完全消失了。阵法消失的瞬间，浓雾瞬间淹没了二人。就像一个被格式化的画面，从他们的身体，再到四肢，一点点被浓雾掩盖，又或者不是掩盖，而是消失，好像两个被彻底抹杀掉的人，唯独能看到那枚神识微弱的光芒。除此外，季桑宁与燕玄好像彻底消失在了天地间。悬空等人来不及悲愤，腾出手的瞬间就朝三眼会会长奔去。他们的相助也算是保住了慕白与朱夏的命，两人变成了血人，凄惨无比。气息也微弱的快要感觉不到，悬空等人再晚出手片刻，等待他们的或许就是二人的尸体了。除此外，黛玉与影子也并不好受，两人现在就像一片薄薄的影子，随时都要彻底消散，甚至他们的身体已经变得透明，透过身体能看到后方的画面了，可想而知，也支撑不了多久。你们还真是不见棺材不落泪，事到如今还一个接一个的来送死，坏我大计，本会长绝不会放过你们。三眼会会长语气阴冷而愤怒，死在他手中的鬼魂不计其数。每当他就要拿到神石了，却总有人又来阻止他。此刻站在他面前的五个老头就是如此。本来我拿到神石就好了，是你们逼我大开杀戒。也罢，如果季桑宁有命活着，看到身边的亲朋好友尽数死绝了，不知道是各种表情，哈哈哈哈。他扭了扭脖子，抬起双手，整片大地都开始颤抖了起来。灰褐色的雾气从地面升起。一股又一股，像是毒蛇，又像是锋利的刀，更像是有了生命的藤蔓，铺天盖地，整个天地间都好像已经被他控制。悬空等人在其中，就连呼吸都有铁锈的味道。毕竟是修炼百年的强者。
不会轻易被打倒。一时间，大家各显神通，各种神通术法绚烂至极，看得人眼花缭乱。则广元，自上个文明结束，你还是这样的人，曾狗贤。就在此时，一道不合时宜的声音响起，令三眼会会长动作一顿。广元，数千年没有听到这个名字了。他阴冷的目光瞥向发生的地方，那里。浮光拖着一副有些烧焦了的身体站着，那双眼睛亮得过分，上挑的眼尾有一抹红，看着格外勾人。即使形象看上去很狼狈，但那双眼睛却漂亮到了极点。是你，浮光，你这个神女的走狗，就凭你此刻的模样，你也要阻止我吗？第四百八十八章，社会你龙哥。三眼会会长，或者说是广元，对浮光并不陌生，但是面对浮光，他语气中有浓浓的不屑与嘲讽。然而浮光并不生气。你不过也只是上个文明，他的手下败将，一个被封印在空间夹缝、背弃种族的可怜虫罢了。现在文明颠覆，你觉得自己又行了？浮光笑眯眯的，毫不客气，将广元的心肝脾肺肾都戳了个对穿。你，你简直一派胡言！广元有点破防，当初若不是神识的缘故，他不可能击败我。他才是把神庭毁于一旦的罪魁祸首。一个满脑子情爱的家伙，怎么可能配做至高无上的神女？他不配，你配。浮光轻飘飘说道，气得广元抓狂。忽然，他又不知道想到了什么，情绪稳定下来，甚至略显得意的说道：“上个文明的事情，我们暂且不论。事到如今，他残念残魂一分为二，自相残杀就是他的报应。而我即将获得神识，取得成功，成为永世不灭的最后一位神明。到时候，你们这些蝼蚁都得死。”说到最后，他笑得猖狂至极，也让众人心里不由自主一沉，就连浮光。也沉默了瞬间，随即他眯了眯眼睛，转向众人：“如果你们不阻止他，后果不堪设想。”广元却耻笑不已：“不堪设想，浮光，你可比我虚伪多了。我至少毫不掩饰自己的目的，而你们到如今还在把这些可怜的人当做棋子，你们的目的可不比我高大多少。不过是想献祭神石和祭桑宁，颠覆现有人类文明，复兴神庭。说的好听，不过也是为了一己私欲罢了。”可笑，此言一出。众人的脸色更加难看了，不管是浮光和三眼会会长，他们都不怀好意，哪一边都是仇人。目前这个人不仁鬼不鬼的东西，才是我们共同的敌人，大家可千万不要被这个人欺骗了。浮光一双亮亮的眼睛，此刻装满了诚恳，他的眼睛极为漂亮，让人不由自主就会相信他说的话。作为姬桑宁的师傅，玄空当然知道浮光这个人，虽然知道浮光方才帮助姬桑宁也是别有用心，但是有一点浮光说对了。不管将来的事情如何，现在三眼会会长才是共同的敌人，必须阻止他。悬空一改往日神戳戳不靠谱的姿态，正经起来颇有几分仙风道骨的气质。众人也清楚，眼下最重要的就是阻止三眼会会长。愚蠢的东西，那我就送你们集体归西，早登极乐。三眼会会长讽刺一声，瞬间几位玄门老怪又与他战成了一团，而他显然也失去了所有耐心。这些蝼蚁。已经耽误了他太多时间，就算成功已经是板上钉钉，可这些嗡嗡飞着来阻止他的蝼蚁，无疑让人很是恶心。所以广元没有任何留守，出手即是杀招。悬空等人虽然有强悍的实力打底，却也并非这人的对手。不过一会儿的时间，他们就身形狼狈，险象环生。浮光咬咬牙，要不是自己被雷劈了，哪里容这个狗玩意在这条？现在他还没有恢复，确实没办法拿广元怎么样。看这几个老家伙，好像也撑不了多久。浮光又瞟了季桑宁与燕玄所在的方向，二人几乎已经要完全消失，好像要被天地直接抹消掉。算了，就当我活腻了。他眼神里闪烁出几分坚定。这一刻，不好说他是为了神女，还是单纯的不想让广元如意。浮光身体变得虚幻起来，整片天空顿时是一种耀眼的白，像一张被过度曝光的照片，一切皆变得模糊起来。悬空等人突然发现自己像是被带到了另外一个次元，不应该说是三眼会会长被隔离了，到了一个看似同一个空间，但并非同一个空间的地方。可恶，浮光，你这是在找死，值得吗？广元暴躁极了，因为他的所有攻击都被浮光隔离了，而浮光竟是把自己的身体化作隔离的空气墙，这样下去，浮光就是自寻死路，没什么值不值得。我浮光做事从不后悔。浮光身体越发虚幻了起来。今日不阻止广元，后果不堪设想。悲催的是，浮光先前被姬桑宁的劫雷消耗了太多，这个时候就明显露出了颓势。加上广元孤注一掷，已然做出了拼命之举。
对广元来说，今天也是他最后的机会，所以他们谁都没退路，都只能拼尽全力。就在这千钧一发之际，变故突生，一个身穿白 T 恤的男人突然出现。随着他的出现，原本已经平静的天空居然又一次雷云翻滚。不同的是，这次是金色的雷云。男人面容俊美，这种俊美不带一点阴柔，而是充满正气，又有一种无上的威严。奇怪的是，俊美男人的脑袋上。有两个十分明显的小包，就像两个还没进化完成的犄角。他一拳就把浮光化成的牢笼给打碎了，在浮光目瞪口呆之中，将他拎起直接甩飞了，砸在地上。直到躺地上喘气，浮光还是一种“我是谁，我在哪，我要去哪里”的状态。那家伙是谁？他震惊了。比他还震惊的是广元，因为男人的一拳头不光轰碎了浮光的牢笼，还直直轰进了他的胸口。仿佛是来自上古的怒意化身，拳头上布满了摄人的金光，一拳将他身上的所有伪装、所有污秽直接轰碎。众人也终于看到了灰色斗篷之下的广元究竟长什么样子。然而看清后，众人的表情都是一种无法形容的古怪，因为他浑身就是以前灰色雾气组成，好像并没有身体和双腿。从雾气两边倒是进化出了两只漆黑的手臂。当然，最古怪的是他的脑袋。那简直就是一个西瓜，上面戳了两个洞，没有五官，格外怪异。我说你穿个斗篷装神弄鬼的，原来是个西瓜成精。俊美男人抱着手飘在空中，毫不犹豫嘲讽道：“你，你是什么人？”广元尖叫，失去了斗篷的遮掩，他就彻底在大庭广众之下裸奔了。尤其是那些蝼蚁们古怪的视线，简直要把他戳出一个洞来。他的身心顿时受到重创，有种气得吐血的，要原地爆炸的感觉。我。我当然是人狠话不多，社会你龙哥，龙哥扬起自己胳膊上的龙图腾，他是第一个把自己纹在自己身上的龙，真龙，社会龙哥。广元吃惊，一时没反应过来，但是片刻以后他就反应了过来，当初那条被他设计醒过来的巨龙后来不知所踪了，他还以为留在了神龙岛，所以眼前这人的身份呼之欲出。你是那条龙？广元甚至来不及遮掩自己的身体，语气变得无比尖锐起来。就是你龙爷，龙哥冷笑一声。浓雾外面，脸色惨白的孙之玄瘫倒在地上，大口大口喘着气，豆大的汗珠像雨一样坠落。他心中不安，因为是普通人的缘故，他不能进这片浓雾，也完全不知道姬桑宁此刻的情况怎么样了。他刚刚终于帮龙哥恢复了人形，随后马不停蹄的就赶往这里，但他只能被隔绝在外。龙哥一个人冲了进去，看不到里面情况的孙之玄，只能再次心急如焚的等待。里面。龙哥扫视了一圈，眼中便是一沉。入墓是一片极其凄惨的景象，木白与珠下双双重伤，生死不知。秦若云命丧当场，几个玄门前辈也身形狼狈。谁不知道，姬桑宁是我龙哥罩着的，你敢对他们出手，就是和我过不去。龙哥阴冷的眼神看向了广元，神龙一怒，山河震荡。第四百八十九章，他再也找不到燕玄，他本是深海里沉睡的巨龙。与姬桑宁、燕玄等人不打不相识，虽然开局水火不容，可后来他变成了猴子，也是姬桑宁想办法帮他恢复。他和姬桑宁算是朋友，姬桑宁及其身边人都是他要罩着的。眼下姬桑宁的亲朋死的死，伤的伤，就是他这个朋友做的不到位。一声声来自远古的龙吟响起，连带着整个天地开始站立。广元也顾不上自己此刻的模样了，他想不到都到了这个时候，居然还有变故，老天简直在和他作对。不得不说，面对龙哥，他也犯怵，都别阻止我。正如方才所说，他没有退路，后路都被秦若云断了，只有拼。广元吼道：“天空不知何时淅淅沥沥下起了雨，每一滴雨落在广元的身上，都瞬间就蒸发了。”龙哥吹了吹拳头，整个人身上笼罩着刺目的金光，又一次攻击而去。龙吟声中，金光完全遮挡了众人的视线，他们看不清里面是什么情况。只是在片刻后，看到巨大的巨龙盘旋，巨龙身上却又缠绕着灰雾，朦朦胧胧，让龙哥漂亮的身子变得暗淡了几分。原来是广元也放弃了自己的身子，彻底化作了灰雾，与龙哥纠缠。此刻恐怖的天象堪比方才雷劫那阵，就好像整片天空都因为他们激烈的打斗要塌了下来一样。随着龙哥的的出现，众人终于得到了一丝喘息之机。徒儿，徒儿。悬空缓过神来，立即蹒跚着走向了姬桑宁所在的位置。只可惜，令他绝望的是，那个位置除了一片浓郁的几乎能化成水滴的雾气，里面已经是空空如也。远处
，还摆放着他给季桑宁的桃木剑以及漂浮着的神石。季桑宁和燕玄彻底消失了。悬空气急攻心，喷了一大口血出来，一双眼睛里布满了绝望。是他要求放弃维持阵法的，所以他没办法原谅自己。谁也不知道季桑宁和燕玄现在是否还活着，如果活着，又在何处？耳边仿佛又响起了季桑宁说过的要给他养老送终的话，哎，悬空只能发出一声长长的悲叹。他不敢去碰神石，害怕一碰季桑宁就彻底回不来的。咔嚓！突然，悬空清楚地听到一声什么东西碎裂的声音。他抬起头一看，大惊失色。只见那原本流光溢彩、美轮美奂的神石，此刻上面布满了斑驳裂纹，光芒暗淡，仿佛随时都要化作一滩粉末。这……这不会的，不会的。悬空摇着头，试图说服自己，但他心里比谁都清楚，神石一旦碎了，也就意味着季桑宁与燕玄再也回不来了。神石碎裂的声音十分细微，但在场之人哪个不是耳力惊人？一时间，绝望笼罩在众人心里。此刻，在新湖之上，季桑宁冲上前抱着燕玄，他想阻止，可无论如何都不行。燕玄的身体还是越发透明，火焰已经完全止住，湖面也不再沸腾，一切看上去都要趋于宁静。可燕玄的面容却已经模糊起来。抱歉，小宁儿，不能陪你走下去了。燕玄张开的双手，想要抱紧季桑宁，手臂却直接从季桑宁身上穿过。他再也没有办法抱住他喜欢的女孩了。不，不行！季桑宁举起手，无力感侵袭周身，像一把钝刀子，正在一点一点割掉他的肉。那种痛令他脸色白得犹如一张纸。他想抓着燕玄的手，却只是徒劳。关键时刻，季桑宁眸子一闪：“我不会就这样放弃的。”他四肢舒展开，像一只翩跹的蝴蝶，金色的神力从他的身体迸发，璀璨极了，将他整个人都包裹在其中。神力蔓延在整个湖面，让湖面完全染上了金色，看上去更加璀璨夺目了。停下，你给我停下！燕玄少有的急躁。不可能！季桑宁也倔强，察觉到体内的神力大概还能支撑十秒钟，十秒钟应该够完全止住这未知的火焰了。因为神力的干预，灼热的空气又变得温暖潮湿起来。季桑宁嘴角却露出了笑意，默数着十个数。蔓延的火焰好像是遇到什么极为可怕的东西，比刚才收缩的还要快。可燕玄怎么可能看着季桑宁送命？别忘了，神识之中也有神力。他轻轻摇头，别怪我。旋即，祭出了神识里的所有力量，温柔地将季桑宁包裹。季桑宁猛然察觉到，身体的神力流失停滞了，他好像被一种未知的力量封印了。被暂停了，身边的东西在动，唯独他无法动，就连呼吸都是停止的，好像一个局外人，只能眼睁睁看着眼前事情的发生。火焰消失了，新湖回归了宁静，与之一起消失的还有燕玄，他睁着一双大的惊人的眼睛，耳边仿佛还有燕玄最后的一声呢喃：“还是不能陪你走下去了呀。”困住他的神秘力量也在这一刻消失，他宛若一片叶子，轻飘飘的落在那片空地上。入眼是美的惊人的新湖，里面倒映着残阳，湖面波光粼粼，有细微的纹路。他低头看到自己的倒影，有温暖的风吹过，那倒影瞬间就被揉皱了，然后模糊了。可分明在不久前，他身边还站着一人。季桑宁恍然间，好像还真看到了燕玄站在身边。他转头，并没有崩溃，好像只是一瞬间。季桑宁像发疯的兔子，趴在了湖边，伸手去水里捞燕玄的影子，可什么都打捞不到。就连他自己的影子都变得面目可憎了起来。啊啊！季桑宁在这瞬间感觉自己完全空了，他的躯体、他的四肢、脑袋，在这一瞬间好像成了某种拖累，沉重的令他无法直立。喉咙里发出的声音，他自己都听不清。他找不到燕玄了，再也找不到了。仙湖被他搅弄的，又泛起了波澜，里面始终只有他模糊的倒影。季桑宁佝偻着，他没有受伤，但却感觉浑身都痛。他甚至没有办法站立，巨大的痛苦和黑暗瞬间将他吞噬了。季桑宁抬头看天，你赢了，你赢了。最后三个字几乎咆哮着出声。上天好像听到了季桑宁的吼声，残阳越发夺目，火红的雷云里，一束光芒从天而降，笼罩了季桑宁。这是季桑宁渡劫成功后的奖赏，澎湃的力量直接不由分说灌注进他的身体，实力肉眼可见节节攀升，直接脱胎换骨。像是考了一百分的小朋友，被老师奖励了一朵小红花。可他不是小朋友，这奖励也不是小红花，那一百分是燕玄用命帮他考出来的。这不是奖赏，是讽刺，是上天沉默的嘲笑。这所谓的奖励不由分说，不容拒绝
，横冲直撞进入他的身体。当然，季桑宁不会拒绝，这是燕璇用生命换来的。季桑宁缓缓闭上了眼睛，意识体不会流泪，他的眼睛酸痛的厉害，发胀，眼眶好似要裂开，眼球好像要爆裂的那种感觉。过了很久很久，光柱消失了，残阳也消失了，整片天空黑了下来，夜色下的新湖美得出奇。上天沉默地看着季桑宁。季桑宁沉默地看着新湖，像是僵在了原地。他得出去，带着燕璇的意志一起离开这里。可正当季桑宁准备离开的时候，他才惊觉，他无法离开了。他好像被困在了这方寸之间，四周都是新湖，根本没有出路。忍住巨大的痛苦，季桑宁深吸一口气。他努力在想怎么出去，好像拼命将思绪打乱。他可以暂时忘记失去燕璇的痛苦，但是忘不了。他的脑子一片空白。唯一记得清楚的是，燕璇永远消失在这个地方。第四百九十章，痛吗？不及我万分之一。他又瘫坐在原地很久，宁静的夜色之下，这里一片寂静，静的他只能听到自己的呼吸声。忽然，季桑宁听到了一声啜泣，好像来自于师傅。师傅在轻声说着什么，语气悲伤。良久后，是一声悲叹。师傅，季桑宁回过神来，空洞的眼睛里终于又装了点别的情绪，那张麻木。冰冷的小脸上，此刻已经失去了所有神采，就像一个雕塑的娃娃，空荡荡的，令人绝望。这里没有路，只有湖。季桑宁不由分说跳进了新湖之中，可摸着冰凉刺骨的新湖，跳进去却温暖如南方。他仿佛是受到某种感召，双手抱住腿，像是婴儿在沉眠，静静的、静静的往湖底深处掉落，直到他到了湖底最深处，那里有一扇门，却打不开了。季桑宁意识到，要离开这里，必须得打开这扇门。他尝试了各种方法，始终打不开。湖底的空气开始稀薄起来，随时都会将他溺毙于此。你已经杀了他，休想再把我困于此！季桑宁嘴里冒着水泡，透过微凉的湖水，看着扭曲的天空。这一刻，他强悍的力量汇聚于双掌之间。今时不同往日，他已经有种脱胎换骨的感觉，实力直线上升，打一百个从前的自己都不在话下。两掌之间。金色的力量流动，一掌挥了过去，伴随着季桑宁喷薄的怒意，那门最终是开了。新湖瞬间消失，季桑宁眼眸一睁，失重的感觉消失了。他光脚踩在地面，身处一片浓雾，什么也看不到。浓雾粘稠的几乎要滴水，没有方向，没有声音。胸口处有隐隐的温热感觉。季桑宁低头一看，竟然是从前燕璇送他的神石碎片制成的项链。那温暖的力量，好像在指引着季桑宁要往何处走。鼻子一酸，季桑宁蹲在了地上。都到了这个时候，依然是燕璇在帮着他。膝盖处已经完全湿润，他抹了一把脸，空洞麻木的脸上又一次失去了表情，唯独那双通红的眼睛昭示着他方才哭过。季桑宁握着温暖的项链，根据他的指示抬脚离开。这一次，季桑宁没有走多久，就听到了声音，重新听到人声。季桑宁居然有恍如隔世的感觉。他走出浓雾的瞬间，龙哥与广元正好分开。龙哥喘着粗气，广元狼狈不已，看着好像已经快要散了。徒儿，看着那浓雾里走出来的身影，悬空激动的瞬间哭了出来。众人也惊骇的看着季桑宁，他居然成功出来了。不，你怎么可能出来？你度过了那最后一关。广元声音在这一刻变得尖锐极了。可季桑宁没有理会众人的震惊，而是几步上前，捧着那枚神石。神石失去了所有光芒，暗淡的犹如普通石头，上面布满了裂纹。自然。也没有燕璇的踪影，季桑宁抱着石头，像一具失去了灵魂的躯壳。悬空张口试探着：“徒儿，你没事吧？他他呢？”季桑宁失神一般抬起脑袋，嗯，那张脸白的像纸，通红的鼻头上方是一双空洞的眼睛，漆黑犹如一片深湖，什么都看不见，又好像他失去了所有，里面空的令人心慌。悬空顿时觉得心里一痛，他从没有在徒儿脸上看到如此令人心痛的表情，那好像是一个失去了生机的娃娃。他明明站在那儿，四肢健全，呼吸平稳，你却感觉他已经死了。他只有一个健康的躯体还站在那儿，他的灵魂，他的意识已经留在了某个地方，再也回不来了。没事，没事了。悬空伸手轻轻拍打着季桑宁的脑袋。我没事，师傅，现在怎么样了？季桑宁温柔地握着神石，像绝世的珍宝。他尽力平稳地问道。闻言，悬空又沉默了。看到季桑宁此刻的模样，他如何将接下来的话说出来？秦若云死了。阿轩也死了。从悬空一脸的痛苦之中，季桑宁仿佛看出了什么。
他扫视着周围的一切，一片狼藉。昏迷不醒的朱夏和慕白，浑身都是血，模样虚幻，快要消失的黛玉和影子，还有地上血肉模糊的阿轩，以及一点熟悉的味道。季桑宁看着某个地方，那里被鲜血浸染，熟悉的秦若云的气息，本就惨白的脸，这一刻诡异的红润了起来。突，季桑宁再也忍不住，吐了一口血。对不起，是我来晚了。龙哥表情歉疚。同时又带着几分试探的看着季桑宁，他已经从季桑宁身上感受到了那种恐怖的气息。如果他能早一点赶过来，也许能救下秦若云。这本是冲我而来的雷劫。季桑宁嘴角有种诡异的抽搐，像是悲伤到极致的抖动。他终于开口，却也只说了这么一句话。最后，他活下来了，却也失去了所有。所以，这才是上天要和他开的玩笑吗？他此刻脸上的表情格外诡异，似哭似笑。眼珠一点点变得红了起来，悲伤到了极致以后是哭不出来的，那种麻木又扭曲的表情令人心寒，一股股恐怖的气息从他身上散发，让人从心里油然而生一种惧怕。在这股气息面前，他们恐惧无法抵挡，他们不敢想象，在这少女的身上怎么可能出现那堪比天罚的恐怖气息？这已经不属于人类的力量了。在这股力量面前，他们唯有臣服，兴不起一点点抵抗的念头，就连龙哥。也不禁越来越心惊，因为他在季桑宁身上感受到了曾经他在燕璇身上才能感觉到的那种恐怖，甚至比那更强。无法想象消失的这两个小时究竟发生了什么，季桑宁为什么会变得如此强悍？除了他们以外，最恐惧的莫过于广元。季桑宁的强超出了他的预料，他甚至从没有想过季桑宁成功之后会变成什么样，因为在他的意识里，季桑宁是不可能成功的。那样恐怖的天罚。分明就是奔着彻底灭杀他去的，他又怎么可能活下来呢？不光活了下来，该得到了天道的奖赏，那无比诱人、无比恐怖的实力，绕是他都已经没有反抗的力气了。季桑宁，季桑宁，你在干什么？再这样下去，你会走火入魔的。龙哥看季桑宁一点一点飘上空中，浑身的气息已经超出了人类可控制的范畴，尤其是那双眼睛，由一开始的淡红色，渐渐变成了猩红色。你快停下来！龙哥敏锐地察觉到什么，急忙阻止。一旦走火入魔，季桑宁便控制不住这恐怖的力量，走向自我毁灭的结局。我已经失去了所有，还怕什么走火入魔？季桑宁红色的眸子看了龙哥一眼，爱人、亲人、朋友，死的死，伤的伤。反倒他这个一切的源泉，活得好好的，还得到了天道的奖赏，多讽刺啊！天道，狗日的天道，他去他妈的！龙哥呼吸一滞。竟然觉得自己无话可说，他沉默着上前，所以你更要活下去，哪怕是为了他们。季桑宁不说话，竟是一掌拍在龙哥身上。龙哥一时不察，退后了很远。随后，季桑宁如野兽一样通红的眸子看向了广元，广元下意识一哆嗦，丑陋的身体想要闪躲，逃跑的念头发疯一样盘踞在他心头，却在刚有所动作，他瞳孔便是猛地一缩，四周像是被某种东西封锁了。季桑宁身影在他前方不远处消失了，仿佛就连气息一同消失，却在下一秒就如同鬼魅一般出现在他面前。冰凉的小手悄然落在他雾气化作的胸口上，撕拉一声，雾蒙蒙的胸口就被撕扯开了。啊！广元顿时惨叫，痛苦到了极点。痛吗？季桑宁悠悠说道：“不及我万分之一。”第四百九十一章，有些崩溃是无声的。季桑宁话落下后，直接撕了他的躯体。本就是灰雾化成的身体，顿时被季桑宁撕了个大洞。广元试图催动更多灰雾，将那个大洞补上，一边试图离开。太恐怖！此刻的季桑宁实在是太恐怖了。绕是他方才嚣张无比，此刻心中却装满了恐惧。他清晰的感觉得到，眼前的季桑宁与从前的季桑宁已经是天差地别，甚至不得不承认，他已经不是对手了。季桑宁又一把拽住了广元的肩膀：“逃！原来你也会逃。”他的声音仿佛鬼魅，凄楚、绝望，却又带着厉鬼勾魂一样的阴冷。乍一听，能将人动一哆嗦，然后不等广元躲避，卸掉了他半边身子。广元凄厉的惨叫声让人直咽口水。那可是方才将他们这么多人逼得束手无策的人。要不是龙哥赶到，他们的死伤只会更加惨重。可季桑宁却是视若无睹，他仿佛就是要刻意折磨广元，要让他受尽世间最痛苦、最恐怖的折磨。就算广元实际身体很古怪，只是灰雾，但他也有的是办法折磨他。如果说以前的季桑宁只是生性淡漠，没什么共情能力，杀人毫不手软，
。那此刻的季桑宁就是一个完全失去了情绪的机器，他脸上的表情再也没有起伏，眼神只剩下一望无际的漆黑、麻木、冰冷，不带有丝毫作为人的特性，就好像作为人的那一部分已经彻底被他舍弃了，留下的只有一个空空如也的躯壳和杀掉广元的念想。他似乎不会哭，也不会笑，怪异的模样让人心疼又心惊。这种变化。让众人担心，他接连遭受这么大的打击，没有崩溃，已经算是好了。由着他去吧，发泄完了就好了。老天师也忍不住说道：“没有崩溃吗？龙哥难得正经，可有的崩溃就是无声的呀。于无声处将自己撕裂，才是最痛苦的。他这样下去会怎么样？”悬空缺只担心季桑宁的安危，他现在看上去太恐怖了。闻言，龙哥踌躇，他也没见过这种情况。只能根据自己猜测来，这就看他的造化了。如果他发泄过后能清醒，便能安稳度过；如果不能，便只能自我毁灭。他在季桑宁身上已经看不到一点生的意志，他此时的行为仅仅是在发泄。广元如果死了，季桑宁没有了支撑点，恐怕会自我了结。阿弥陀佛，元圣大师双手合十，目光悲悯，万般皆苦，唯有自度啊！这一关我们谁也帮不了他。你们看着季桑宁，我去把孙之玄弄进来。让他救治慕白和朱夏，他们三个情谊深重，也许朋友能换回他生的意志。龙哥突然想到了什么，连忙吩咐道：“慕白与朱夏此刻重伤昏迷，他们和季桑宁之间的情谊就是季桑宁最后的希望了。”说完就冲了出去。此刻外围已经到处都是人，他们没办法闯进浓雾里，就全部站在外边。人的本质都是看热闹，虽然不知道看什么球，可就是要聚集。孙之玄被人流拥挤着往前。季初夏和季暮秋也从医院赶了过来，他们不知道此刻里面是什么情况，只能一直不安、焦急地等待着。突然，浓雾里出来一帅哥，大家的眼神瞬间看了过去，然后一窝蜂冲过去。季初夏与季暮秋也想，却根本挤不进去。龙哥眼神搜寻着孙之玄的踪影，面对冲过来的人群，眼中夹杂着浓烈的厌恶。他嘴巴动了动，好，一声与他外形完全不匹配的咆哮，一下就把所有人吹得后退了。随着前排人惊恐的叫声，现场差点发生踩踏事件。还好有官方的人维持秩序，龙哥也不在乎这些，一眼就看到了人群里被挤成傻子的孙之玄，上前一把把人拎起来，就遇进去。余光中发现了季初夏和季暮秋，跟了季桑宁这么久，他多少知道点信息，从有些相似的脸庞也猜到了二人的身份。龙哥略作沉吟，上前把兄弟俩一起抓着，跟我走。哎，季初夏吓得一激灵，你谁呀？他怎么样了？孙之玄也问道：“龙哥瞥了季初夏一眼，却回答了孙之玄的问题，不好，很不好。”孙之玄脸色不由自主白了白，怎么个不好法？看了就知道了。龙哥沉默一瞬，淡淡说道：“听明白了的季暮秋握紧了拳头。”几个呼吸之后，他们被带进了浓雾之中，里面的画面也尽数落在眼中，比想象中平静。但是这平静之下，好似有种无言的悲怆萦绕在众人心里。他们视线最终落在天上的季桑宁与凄惨的广元身上，在他们的视角之下，只能看到广元在被季桑宁单方面虐杀，本就没有人形，现在更是没办法形容的惨状。整片天空只能听到广元的惨叫。相反，季桑宁身上并没有受伤，他看起来冷静强大，唯独那双眼睛看起来空洞的有些可怕。他们不知道发生了什么，却下意识能感受到他的绝望。明明那么强，却好像身在地狱。像一个活着的死人，他怎么了？季暮秋问道。视线所过之处，躺着很多人。过后再解释。孙之玄，快去救治慕白和朱夏。龙哥道。好。以孙之玄的聪明，已然猜到了什么，所以他什么也没问，只是按照龙哥的吩咐做。而天上，季桑宁对广元的虐待也接近了尾声。广元只有一层薄薄的雾气，还维持着他的生命。他在当年就被神女打得魂飞魄散，并把神魂封印在空间夹缝，几千年来在那寂静之地苟延残喘，就等待这么一个机会。可现在这个机会似乎也消失了。他本就还没幻化出真正的躯体，今日也是孤注一掷，实力不如全盛时期十分之一，才能被季桑宁狠虐。他不甘心，你今日就算是杀了我，你的母亲、你爱的男人，他们也回不来了。没看到神石已经碎了吗？燕玄消失了。秦若云也死了，你的朋友重伤不治，他们都将离你远去。而你，季桑宁，你知道你现在的样子吗？你与我一样，你只是一具行尸走肉，活着没有任何意义。
，我失败了又怎样？哈哈哈哈哈！你赢了吗？因为你，爱人亲人全部死了，你我皆是输家罢了。说到最后，广元猖狂的笑声在天地之间回荡着，一遍又一遍提醒着季桑宁，那是事实，是他逃避不了的事实，他们都回不来了。你害死了他们，就是你！哈哈哈哈哈！季桑宁所有动作随之停下，脑袋静静垂着。下一秒，季桑宁一把抓住了广元的头。扯断了他的脖子，捏碎了他的神魂，让他完完全全消失。广元的笑声从猖狂到惊恐到求饶，最后戛然而止。广元彻底消失了，天地越发宁静，只剩下季桑宁静静立于天空。他两手自然垂下，在身体的两侧，目光直视着前方。随着广元消失，那股支撑他的力气好像突然从身体里被抽离了。此刻，他只余下无尽的空虚，不知该做什么，要做什么，像一尊栩栩如生的雕像。可龙哥看得出来，季桑宁的生命力在无声的消失，生的意志在一点一点瓦解、消散。季桑宁，季桑宁，你快醒过来呀！龙哥忍不住大喊，那种死寂，所有人都能感受到。徒儿，徒儿，你回头看看啊，我们都还在呀！悬空悲伤极了，朱夏、慕白，他们都还在等着你。他没想到最后会是这样的结果。季桑宁看似赢了，实则输的一无所有。第四百九十二章，你对得起谁？可季桑宁似乎并未听到他们的呼唤，他依旧沉浸在自己的世界里。掌心的神石一消化线，消化线，布满了裂纹。早在神石碎裂之时，浮光便也随之消失了。他和燕璇一样，性命与神石息息相关。神石碎裂就意味着他们会一同消失。他身上开始出现了一点点微弱的光芒，柔和温暖，并不刺眼。那是什么？众人看到他身上的光芒。有些不解，不好，他在自我摧毁。那些光点是他的灵魂。龙哥却一眼看出了那是什么，语气甚至有些尖锐起来。季桑宁没有理会众人的惊呼，或者说他现在根本听不见也看不见，他的整个世界都是漆黑的。他是个失去了五感的人，在夜晚的沙漠徒步，走不到尽头，也找不到希望。那张脸依旧冰冷而麻木，那双眼褪去血红，变得漆黑如墨。面对众人的喊声，视若无睹。他依旧在一点点将自己送走，帮帮他呀，喂，你们帮帮他呀！季初夏瞪大了眼睛。说实话，他从未见过季桑宁此刻的模样。绕是他们感情一般，却因为血脉相连的缘故，他能深深感受到季桑宁的绝望。他们已经听到了广元方才的话，明白发生了什么，也知道秦若云死了。现在，季桑宁是他们唯一的亲人了。你们不是玄门的强者吗？你们不是很厉害吗？你们帮他呀，帮他呀！季初夏喉咙有些沙哑，看向元圣大师等人。没用的，能帮他的只有自己，他自己没有求生的意志了而已。龙哥道：“桑宁。”季木秋突然大喊道：“我和初夏没有资格要求你什么，但你有没有想过，妈妈她用生命帮你，就是为了你能活下来。你现在你不想活了，你对得起谁？这么多人付出如此大的代价，就为了你，而你却懦弱的选择逃避，你太让大家失望了。你转过头。”你看看你的朋友啊，看看你的师傅啊。也许是季木秋的话，让季桑宁短暂的清醒了片刻。他身形一顿，看向了这边。这时，经过治疗的慕白和朱夏也醒了过来。二人昏昏沉沉，睁开眼睛，正好听到季木秋的话：“小宁宁，你怎么了？你快吓到。”慕白也直直看着季桑宁：“桑宁，逃避解决不了任何问题，你要好好活着，才对得起他们的牺牲。”慕白眼圈不自主的红了一圈。他亲眼所见阿轩的死亡。亲眼看到秦若云消散，还看到了燕璇的消失。今天看到了太多的生离死别，他承受不住再失去季桑宁的痛苦了。是啊，只有活下来才有希望。朱夏道。季桑宁两片没有血色的唇突然上下一合，希望。他捧起手中的神石，斑驳而布满了裂纹。是啊，你不是发生任何事情都绝不放弃的吗？哪怕是为了燕璇大哥，为了你妈妈，你也不能就此放弃了。朱夏抹了一把鼻子，我。今天刚失去了我的亲兄弟，我照样要活下去，我要带着他的期许活下去。你就不能向我学习吗？他一边说，眼泪一边噼里啪啦的掉，一直封存的情绪终于到顶了，那根神经在这一刻彻底崩断了。季桑宁大声哭了出来，眼泪不受控制流出，他从天空落下，跪坐在地上，然后慢慢走到了喷溅了秦若云血迹的地方，脱了外套，将那些混合着鲜血的泥土用手捧着放在外套之中。全程没有说一句话，没有使用一点特殊的力量，因为用力，手指头出了血，指甲盖也翻了起来。最后
，季木秋与季初夏干脆上前和季桑宁一起抓这些泥土。众人只能这样看着他，说不出一句话。燕璇消失了，妈妈也死了，我还活着，我为什么要活着？是我的劫，为什么死的是他们？他抓着泥土，呆呆地说道：“龙哥活了太多年，什么场景没见过？”此刻却也觉得心里不是滋味，他上前轻轻将季桑宁脑袋抱着，别哭了，哭给谁看啊？上天又不会怜悯你，龙哥以后还罩着你。季桑宁白着脸，点点头，然后惨白的脸转向季初夏和季木秋，那双眸子通红。对不起，这是他第一次向季初夏与季木秋道歉，是我害死了妈妈，你们是对的。二人忍不住落泪，将眼睛看向了别处。妈妈在任何时候都愿意为了你去死。你相信吗？因为他爱你。如果我愿意多等等，或许季桑宁垂眸。没用的，你还看不出来吗？上天是下定了决心要抹杀你，就算你等到三个月后，也是一样的结果。而且三个月后，广元做好更为充分的准备，也许比今天更难对付。你能保证你妈妈能活下来吗？龙哥说这话，并不是为了安慰季桑宁。他虽然大咧咧，看东西比谁都透彻，自然看出来了，上天有意抹杀季桑宁。如果提前把那群阴阳师弄来，或许能撑一段时间。没想到最后他们并没有派上用场。季桑宁沉默，他推开龙哥，抱起外套里的泥土，又将神石放进了贴近胸口的位置，然后一步步走向了外面。浓雾开始散开，一切都结束了。回去后，季桑宁一连昏迷了三天。外界的事情一律是由龙哥和悬空代为处理的。几位老前辈也在结束后回了各自的山头。舆论这块由吴军那边找人处理了。在他昏迷期间，无数人曾来看过他，有林老、魏老，也有于山海、赤金财团的 King， 还有于末年、于飞奇，甚至还有齐修明和齐梦然。秦家的门槛都快被这群人踏破了。众人看到季桑宁的样子，都显得沉默寡言，唉声叹气。从未见过他这么虚弱。他一直高烧不退，哪怕是孙之玄也束手无策，只说这是季桑宁自己不敢醒过来，醒过来一切都会提示他那不是梦。真实的世界令他觉得残忍，无疑，他还在逃避，他始终不敢面对现实。至于秦老爷子与秦昊那边，电话都快打爆了，可大家一致选择隐瞒，生怕他们担心，一切还是让季桑宁醒过吧。老爷子虽然有些狐疑，但到底没再多问。朱夏和慕白至今在养伤，季暮秋与季初夏的身份有些尴尬，留在秦家没有立场，所以二人看季桑宁没有大碍，就想离开，恳求悬空在季桑宁醒过来之后告知他们情况。但悬空还是替季桑宁做主，留下了他们。前尘往事如烟散去，秦若云毕竟是他们三个共同的母亲，之后还会安排下葬，所以让他们暂且留在京圈。对于外界的纷纷扰扰，季桑宁一概不知，他似乎始终徘徊在一个梦中，醒不过来。直到三天以后，一只手狠狠推了他一把：“小宁儿，你该醒了。”他猛然惊醒，一声冷汗，那个声音是燕璇吗？季桑宁下意识抓住了碎裂的神石，想到了什么，神情又暗淡了几分。每一道裂纹都在告诉季桑宁，燕璇死了。那个声音也只是梦罢了。他想起身，突然看到了自己食指上的戒指，凤首戒指。那天他杀了广元后，从广元身上飞出来，自己戴到他手上的。传说龙首戒指与凤首戒指相聚，能解开世界的秘密，打开另外一个世界的大门。可现在，两枚戒指就戴在他的左右手上，另外一个世界。是神女所在的那个世界吗？神石与神女有关联。如果他去找神女，答应神女的要求，被神女炼化合二为一，那么是不是有办法修复神石，让燕璇活过来？季桑宁眼中光彩越来越甚，似乎下定了某种决心。第四百九十三章，打开大门的钥匙。季老板，你醒了呀？孙之玄一进来就看到季桑宁坐了起来，他连忙上前给季桑宁倒了杯水，没来得及诊脉，就看到季桑宁脸上略带着深意的笑容。你怎么了？孙之玄忍不住问道。没事。季桑宁轻轻抚摸了一下神石，将之小心翼翼放置在怀里。可是他的表情令孙之玄莫名有种不安感。今天也有人来看你，正好你醒了，要去见见吗？孙之玄只看到季桑宁脸上的表情很快就消失了，快的好像是他的错觉。他只能摇摇头，又对季桑宁说道：“谁？”季桑宁伸了个懒腰下床，状态好到不可思议。仿佛那天崩溃大哭的人不是他，哦，是那个吴军部长，还有他的一位朋友啊，还有一群孩子。孩子，季桑宁皱眉，不是和你差不多的，也不算孩子了。孙之玄猛烈的咳嗽起来。季桑宁所经历的事情，以及他平日的表现
，总是让孙之玄下意识忽略，眼前只是个十八九岁的小少女，和他差不多的。季桑宁霞就反应过来了，难不成是那群家伙？神龙岛一别，两个月未见了，他们居然离岛了？见见吧。季桑宁嘴角一勾，孙之玄看季桑宁的表情，犹豫着问道：“你现在还好吧？”“我很好。”季桑宁看着孙之玄笑了笑，“真的。”孙之玄不信。正常人遭遇了那么大的打击，怎么可能这么快就缓过来了？走吧，真真假假并不重要，重要的是我活下来了。说完，季桑宁走了，刘孙之玄一个人在房里，他叹口气，总觉得季桑宁在故作轻松。而季桑宁也来到了待客大厅里，果然，平日里显得很空旷的大厅，此刻居然有点拥挤，居然有足足二十几个人。徒弟，悬空看到季桑宁的瞬间，眼睛一亮，立马冲了出来。紧接着冲出来的还有龙哥以及吴军，没事了。吴军上下打量着季桑宁，见季桑宁眼神看不出异样，才松了口气。可以恢复的不错，龙哥也说道。我没事了，季桑宁对着众人说道。教官，我们来看你了。朝气蓬勃的少年人们冲上前，眼神担忧的看着季桑宁。神龙岛上那一个月，他们一辈子都无法忘记。听到季桑宁出事了，央求着吴军送他们来见季桑宁。没想到我又破例了，要不是看他们是一群人才，我才不会开这个口子。吴军冷哼一声，众人吐了吐舌。教官，你你已经没事了吧？王安娜上前拉着季桑宁的手，李琪琪也抓住了他的胳膊。一瞬间，悬空几人就被挤到了一边去。季桑宁身边簇拥着一群年轻的身影，李威等人身为男人，不好意思碰季桑宁，只能用担忧的眼神看着季桑宁。鬼知道他们在神龙岛上得知季桑宁出事了。那一刻的心情有多么迫切，也幸亏后来给他们安排这个教官是个好人，主动帮他们联系了吴军，央求吴军给个机会，这才让他们能来见季桑宁。蓬勃的朝气好像瞬间驱散了秦家上空的阴霾，连带着季桑宁，神情也有了几分轻松之色。我没事了，倒是你们修炼的如何？你可以随时检阅，绝不会给你丢脸的。李威可算是找到机会说话了，我又不是你们的教官了，丢的怎么会是我的脸？季桑宁完全不搭茬，这话让李威等人瞬间悻悻闭嘴了。教官对他们真是毫不客气，一点感情都没啊，好伤！是你自然是一走了之，好生潇洒。有个声音在人群后响起，不知道是否是季桑宁的错觉，这声音充满了浓厚的怨气。季桑宁踮起脚，透过李威他们的人头，终于看到了已靠在门边喝酒的人，是典狱长。典狱长拎着他的扁酒壶。看到季桑宁那双很努力才看过来的眼睛，眼角抽搐了一下。好久不见啊，典狱长！季桑宁自然而然地打着招呼。典狱长脸上的表情瞬间松懈了下来，有些不自然地扯着嘴角。好久不见，你在神龙域那么多年没离开，怎么会突然离岛？季桑宁问道。不放心这群小孩，他担心你。两个不同的声音同时响起，随后就看到典狱长对吴军怒目而视，而吴军则是尴尬地捂着鼻子。我又没说错一点。吴军嘴硬，人没事，挺好。典狱长很快又恢复了那冷面阎王的模样，看了一眼，淡淡说道，随后转身进入了大厅。有人却看到他耳朵发红，分明心里没有表现的这么平静。与众人寒暄了一阵之后，吴军将李威等人全打发走了，让他们自由活动。大厅空了下来，只有季桑宁、悬空、龙哥，还有他以及典狱长五人。你现在龙首戒指和凤首戒指都在你手里了吧？吴军问道：“这里都是值得信任的人。”季桑宁没有隐瞒，直接点了点头，然后张开了自己的两只手，表明两枚戒指都在自己手上。众人对视一眼，两枚戒指合二为一，可以打开新世界大门，是真的还是假的？季桑宁问道：“不知道，没有人试过。”典狱长摇了摇头。季桑宁又看向龙哥：“别看龙哥，龙哥只负责帅，澎湃的知识我没有。”龙哥把玩着一根香蕉，意识到什么以后，又一把甩开。可恶！当猴子时候学会的一些陋习，居然还没甩开。所以，我决定试试。季桑宁将戒指取下来，可万一有什么危险呢？悬空忍不住说道：“传说也不是空穴来风，这两枚戒指能给我看看吗？”典狱长将酒壶放下，看了季桑宁一眼后询问。季桑宁没有任何犹豫，把戒指扔给了典狱长。他的干脆令典狱长双眸微微闪烁，似乎没想到季桑宁对他居然一点不设防。虽然这只是一个微不足道的小举动，却仍然让典狱长内心有一丝窃喜和愉悦，但他面容上依然是一片沉静。
。嗯，深沉地点点头头，他拿起了两枚戒指研究。本来两枚古朴的戒指，在光线之下，居然微微闪烁了光芒，甚至它们之间有某种引力在。仔细看，能看出两枚戒指能合在一起，虽然分别是龙首和风首，却依稀看得出，合起来就是一个太极八卦图的模样。龙吟，凤鸣。太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。悬空喃喃自语。典狱长并没有将两枚戒指合在一起，而是说道：“这个世界的奇妙，又何止我们看到的这些？好像没有什么特别的。传说会不会是假的？”吴军忍不住道。典狱长摇了摇头：“我不知道。或许这个八卦图指代的是某个地方。”一直漫不经心的龙哥忽然打了个呵欠，略带着无心的说道。众人瞬间看向了龙哥，一个地方。哎呦！我沉睡了上千年了，哪里还记得呀？只是依稀有点模糊的记忆，似乎是有个地方就长这样。龙哥急忙打起精神，都看着他干嘛？看他长得帅啊！然而他的一句话却瞬间点燃了大家的热情，就连典狱长也眼神热切了几分。龙哥说的不错，也许这个八卦图就是指代某个地方。龙哥身为神龙，记忆肯定不会出错。这个世界的某一处一定隐藏着这么一个地方，所以这两枚戒指果然就是钥匙。吴军哈哈大笑，说起打开新世界的大门，他们当然也会期待和好奇了。只可惜那广元死了，不然还可以盘问一番。吴军又道，却见气氛一下就凝滞了，众人都看着他。吴军差点自打嘴巴，这种人自然是死不足惜。第四百九十四章，如果你在，这个人几乎是近词一般的存在。他杀了秦若云，杀了阿轩，季桑宁昏迷这三天，上上下下没有一个人主动说过这个名字。此刻季桑宁醒来，众人更是心有灵犀一般，不提这茬，就怕季桑宁再想起来，再受了刺激。毕竟那天他的模样实在太恐怖，谁也不想看到他再那样一次。大家都一致的，小心翼翼的给季桑宁铸造起一面安全墙。结果此刻吴军又提起了这个名字，大伙便齐齐看向了季桑宁，目光担忧。出乎意料的是，季桑宁也只是眉头轻轻动了动，并没有什么特别的情绪。都看着我干嘛？季桑宁看着众人。语气平静，但他的平静只让众人觉得不安。就连悬空跟季桑宁相处那么多年，现在也猜不出季桑宁究竟在想什么。不知不觉间，他的徒弟完全变了。没，没事，哈哈哈,哈。吴军只能干笑。那我们现在是要找这个地方吗？吴军又说道。龙哥，你能详细描绘那个地方的特征吗？季桑宁却看向了龙哥。戒指给我。他招招手，典狱长便又将戒指扔给了龙哥。那封手戒指，龙哥看了一眼，撇撇嘴，仿佛很是不屑，便甩到了一边。不知道为什么，天然对凤族有种厌恶之情，这种感情不由他控制。然后便拿起那枚龙首戒指研究。我一直觉得这戒指有点特别，和我有点什么联系。龙哥喃喃自语一声。后来他变成了猴子，便也把这事搁置了。眼下终于有机会拿着戒指好好研究。他手指一敲，指尖似乎有金光缠绕，奔着毁了那戒指而去的。那戒指古朴，也看不出什么材质。龙哥的一击肯定扛不住。然而，不可思议的事情发生了：龙哥的手指一下被弹开了，就连他坐着的椅子，也在这瞬间变得四分五裂。要不是他反应快，现在肯定一屁股坐地上，丢死人了。他脸色大变，抬起自己的手指看，手指上有个漆黑的印记，皮肉已经烂了。而戒指静静漂浮在他的面前，虽然黑黢黢的，却又隐隐笼罩着一层柔和的光芒，只是看不清楚。并且有一种只有龙哥能感觉到的威严感，似乎是家里的长辈惩戒了不听话的晚辈，并且用警告的眼神看着他，要他知错。这种感觉毫无来由，但龙哥又的的确确感受到了，他脸色也不禁严肃了起来。这戒指必然和我有关系，至少也是和我这个种族有关系。众人自然也被眼前的这一幕惊住了。龙哥是龙，所以龙首戒指真的与龙族有关系，甚至龙首戒指还能对龙哥造成压制。这样一来，对于龙哥所说的那个地方，大家更好奇了。也许找到那个地方，真的能打开一扇未知的大门。龙哥记忆里的地方，你还有多少印象？季桑宁问道。他一定要找到这个地方。这次他主动去找神女合作，放弃现有意识，也要复活燕璇。龙哥脸上出现几分迷惘。他已经沉睡了太久，那些久远的记忆已经忘却的差不多了。他甚至不记得自己为何会沉睡在神龙岛。但是关于那个地方，他确实有印象，确定那是真实存在的。那里好像是龙凤两族世代栖息地，人迹罕至。两族向来不和，时常干架。后来，后来是因为什么呢？
。龙哥揉着脑袋，好像有点痛苦。他想不起来了。季桑宁刚想提醒龙哥不要强行去想，龙哥却忽然眼神一亮，是冰川。冰川冰封了一切，那双本来明亮的眼睛，此刻居然呈现出了一丝格格不入的恐惧。至于恐惧什么，恐怕就是他口中的冰川了。人类文明史上。确实有过一次冰川时代，在那次浩劫中，最终只有人类活了下来，其余种族自此消失了，比如龙、凤，还有很多很多。人类的强大也是从那个时候开始，没有了其他强悍物种的掣肘，人类发展再不受限，才变成了如今的模样。典狱长点燃了一根烟，不知想到了什么，他又掐灭了。他所说的都是这些年自己所了解的东西，这让悬空有些刮目相看。他没想到这个看上去并不大的年轻人。对人类文明了解的如此透彻，他说的这些我也听说过。悬空不禁有些尴尬道：“对于没听说过的姬桑宁与吴军二人来说，这无疑是十分震撼的一件事。”那这么说来，那个地方岂不是找不到了？吴军忍不住说道。龙哥沉默：“被冰封了的地方，十有八九是找不到了。不一定，如果那个地方就此消失了，那这枚戒指是怎么来的？这总不可能是冰川时代以前造成的戒指。”姬桑宁说道。这话让众人神情振奋。对呀，既然有戒指在，说明冰川时代以后一定有人类前辈找到过这个地方，甚至打开过那扇门，不然这个传说是从哪来的？所以查吧。吴军站起来说道：“现在信息时代，网络那么发达，不信找不到这么个地方。”然后二人便想同季桑宁告辞。典狱长倒是有点欲言又止，他看着季桑宁，却发现他与在神龙岛时已然完全不同。淡漠的，好像这个世界如何与他已经无关了。他的眼睛里空空荡荡，什么都没有。那些事情他已经听吴军说过，知道季桑宁遭遇了怎样的打击。他想见季桑宁一面，也有话对他说，但见到了，话却似乎说不出口了，因为不管说什么都显得很苍白。而他也不是那种趁虚而入的小人。于是，最终典狱长依旧什么都没说，只是点点头告辞。于是接下来的时间，众人都在查找信息。季桑宁醒过来的消息也传了出去，秦家大门又一次被踏穿。然而季桑宁对于这些客人却是谁也没见。他还有一件最重要的事，打电话通知外公和舅舅秦若云的死讯。季桑宁有些艰难的把电话拨过去，只响了一声就被接起了。小宁宁，你没事吧？秦昊焦急的声音传了过来。季桑宁深深吸了一口气。舅舅，外公在吗？聪明的秦昊从季桑宁的语气中听出了什么。其实最近众人一直在和他们打马虎眼，他就已经有了某种不好的猜想。只不过等一个季桑宁的亲口回答。丫头，外公在，你就说我们什么时候能回京圈。这城堡里好是好，但成天面对魑魅魍魉，他一把老骨头也是遭不住。天亮醒来看到个小鬼趴在天花板冲他笑，这种待遇，嗯，真的够了。我明日来接您和舅舅回京圈，然后为妈妈举行。葬礼，季桑宁闭了闭眼，掌心都是粘稠的汗水。说出这句话，好像是用尽了所有的力气。他希望老爷子和秦昊狠狠地斥责他，骂他。然而没有，电话那头只是令人窒息的沉默。季桑宁只觉得这种沉默堪比一种凌迟。他已经从大家口中得知秦若云那日死得有多凄惨，留到最后的也就那一蓬染血的黄土。知道了，外公知道了。良久后。老爷子说了一句话，接着便挂断了电话。阴暗的房间里，季桑宁放下手机，又捧着神石，他呢喃道：“我从来不知道活着是这么痛苦的一件事。如果你在，你会告诉我怎么做的吧？”自然是没有回答。他将额头靠在神石上，闭上了眼睛。突然，储物镯子里有些发烫，紧接着一个绿色的发光体静静漂浮了出来，光芒覆盖了暗淡的神石。这是种子，第四百九十五章。人间三大险境，季桑宁呢喃一声，那是季暮秋雨季初夏替他求来的种子，因为一直不知道有什么效果，便被季桑宁搁置了。这些天也一直没有想起来过。可是此刻，它静静漂浮在季桑宁面前，散发着柔和的绿色光芒，那光芒中充满了生机与希望，令他紧闭房门、拉紧窗帘，显得无比阴暗的房间都充满了一种蓬勃的绿意。那种绿意无端抚平了他的焦躁不安与阴郁。光芒笼罩在神石之上，恍然间让季桑宁觉得神石上的裂纹好像在修复。他猛地起身，双腿跪坐在地上，因为动作太过剧烈，甚至将桌上的水杯打翻在地，碎掉的玻璃扎穿了他的脚心，鲜血混着冷水打湿了地毯。他也毫不在意。
，只是静静地捧着神石，嘴唇颤抖，漆黑的眼眸里迸发出前所未有的光彩以及奇迹。那枚种子好像在一点点融化，最后直接扎根在神石上，眼睛一眨，它完全融入了神石里面。裂纹开始以肉眼可见的速度在修复，不是他的错觉。季桑宁近乎虔诚地看着这一幕，他这短短的前半生没有信奉所谓的神明，可这一刻，他多么希望神明还在，赐予他希望。转眼间，神石上的光芒被尽数修复，恢复了以往的完整，也有了一丝光泽，但是相比从前，还是暗淡无光。燕璇，你在吗？你醒过来了吗？他沙哑的开口，可是蓬勃的生机在这一刻消失了。若非神石被完全修复的话，他甚至会以为先前那一幕是错觉。房间里也只有他一个人的声音，空荡荡的，种子消失了，神石被修复了，可燕璇依旧没有回来。手心的神石只是一块不再流光溢彩的死物。先前他澎湃的希望，此刻一点点冷却，好像就连体内的血液都开始冻结。他就这样静静捧着神石发呆，最后又靠着桌角睡了过去。在房间里，悬空带着典狱长前来。典狱长此次前来是找到了龙凤栖息之地的消息，不曾想季桑宁依旧习惯性把自己关在房间。看来那日他并非是完全恢复了，只不过在强撑。我可以进去。典狱长站在房门前，有些犹豫。有事相商，不用拘礼那么多。悬空摇了摇头。如果能找到那个地方，对季桑宁来说，何尝不是一种希望？说不定他能打起精神，恢复从前的模样呢。不能像现在这样压抑了。典狱长点点头。敲了敲房门，没人回答。与悬空对视一眼后，他让开了身子，悬空便打开了房门。房门一开，二人敏锐的嗅觉便闻到了一股强烈的血腥味。床边的矮桌旁，季桑宁跪坐在地上，头枕在矮桌上，一只手握着神石，好像是睡着了，却又像是根本不关注外界的事情，所以闭着眼睛不愿意睁开。地上是玻璃碎片，一块还插在他的脚心。地毯上的鲜血甚至还没来得及干。狗徒弟。你到底伤到哪样？悬空见状，又是怒又是担心。典狱长动作比他快多了，风一样就上前，把季桑宁抱到床上，脚上的玻璃碎片扯出来的同时，他伤口就已经愈合了。季桑宁睁开眼，抓住了典狱长的袖子，燕，是你。眼里的光芒从璀璨到暗淡，放开了典狱长的衣袖。他坐起来，瞅了自己的脚一眼，来找我有事吗？典狱长脸上的疤痕，在这瞬间有种狰狞的可怖。仿佛充满了落寞，他淡淡收回手，脸上的表情也仿佛瞬息之间。随后是一种无视发生的冷淡。然后悬空拉开百叶窗，便说道：“你到底要消沉到什么时候？”刺目的阳光瞬间洒在季桑宁脸上，他下意识眯起了眼睛。消沉？季桑宁歪了歪头：“师傅，我没有消沉啊，我真的没事。明天我就要去将外公和舅舅接回来了。你没事？你这样子像是没事。”悬空看着一地的碎玻璃，意外，不小心。季桑宁若无其事地说道。悬空抬起手指，指着季桑宁，想说些什么，最后却只是道：“哎，没事就好。”典狱长，你呢？典狱长并不是那种无事登门的人，以后无需叫我典狱长，我已经辞了。若说名字，早就忘了。吴君一向叫我三七，是我从前的代号。典狱长淡淡解释了一句，不等季桑宁回话，接着说道：“龙凤栖息地。”找到一点眉目，好，三七大叔。季桑宁眼神亮了亮，谢谢。这声三七大叔让他典型的又悲又喜，喜的是关系没那么生疏了，悲的是季桑宁把他当长辈了。也对，他和吴军玩到一起，而季桑宁一向是把吴军当做长辈的。典狱长内心是五味杂陈，他觉得自己也许是疯了，又觉得自己不是个东西，这么大年纪的老东西，却对一个小姑娘心思不纯粹。不管他如何掩饰，如何自我说服，一开始在神龙岛上见到季桑宁的时候，他只是个讨人厌的死丫头。渐渐的，他发现季桑宁没那么讨厌，甚至有点不一样。他会想要多去关注他，给他开小灶。他知道不对，却又说不出哪里不对。毕竟他也没经历过这种感觉。他对所谓的男女之情，就在他那一书架的小说中见过。直到他看到燕璇的出现。他开始理解那是什么东西，不再是别人书中描绘的那种。他清楚感觉到自己的不爽。再后来，季桑宁要走，他第一次有了争取一下的意思，想让季桑宁留在神龙岛。当然没成功，季桑宁还是走了。他也只能当这一切只是他漫长人生中一个五彩的插曲。可是季桑宁出事了，他内心最阴暗的时候
，是在听吴军说燕玄为了季桑宁从这个世界上消失了。那个恐怖的男人不再陪在季桑宁身边，他可恶又阴暗的，在内心深处升起过隐秘的窃喜，虽然是一瞬间，却让他几乎浑身被汗水打湿。他太可怕了，他居然有这种恶魔般的想法，尤其是在看到季桑宁的状态后。他更因为自己有过那种想法而感到可耻，真他妈混蛋啊！他想，他有些出神，不知道怎么和悬空一起离开的。等回过神来，已经是十分钟以后了。季桑宁也像无事发生过那般，站在他面前。典狱长吐了口气，拿出一沓资料，目前查到了三个地方，也许和龙凤栖息地有关系。这几天他也确实尽心极力在帮季桑宁查资料。季桑宁拿过去，看着上面的地名，轻声念了出来：“阿克拉斯山脉。”洛菲斯冰山、孟菲列谷，嗯，典狱长点点头，没错，这几个地方至今还未被人类登上过。常年大雪封山不说，海拔超过珠穆朗玛峰，具体多少还没有人能准确的估算，因此也被人们称作极地或者人间三大险境。无数探险队都尝试去探险，却从未有人成功。典狱长说着自己查询到的资料，这么说，这几个地方极有可能就是八卦图所指的位置。季桑宁握着资料的手在颤抖。只是猜测，毕竟还没被人探寻过，已然藏着无限可能。典狱长点点头，等我妈妈葬礼过后就出发。季桑宁脸上露出坚决之色，不管是什么极地险境，他一定要找到那个地方，打开那扇门。好，嗯，到时候我陪你一起去。典狱长说道。那么危险，我自己去就好。既然是极地，季桑宁并不希望别人和一起一起去冒险。我无事可做，一起去也无妨。好了，就这么决定了。葬礼过后就出发，他拧开酒瓶喝了一口，没等季桑宁回话就走了。第四百九十六章，我们终究跟不上你的步伐了，真是个怪人。季桑宁嘀咕了一声，现在有了新的希望，他便一下子从那种消沉中抽离了出来。他们说的没错，斯人已逝，他更应该好好活着，才对得起妈妈和燕璇的付出。他这几天确实有点浑浑噩噩，此刻最应该感谢的，除了燕璇和妈妈，还有这些一直陪在他身边的朋友。亲人，师傅，这些天谢谢你帮我撑着。”季桑宁由衷说道。“你我之间说这些干什么？”悬空轻柔拍了拍季桑宁的脑袋，看得出来，这一刻的季桑宁才算是真正走了出来。你现在最该去见见的是你那两个朋友。”悬空说道。慕白和朱夏在这场劫难中是除他以外失去最多的人，他懦弱的不敢去见他们。此刻听悬空开口以后，他点点头。阿轩的死。是意料之外，他是朱夏的同胞兄弟，也是慕白的朋友。那天以后，朱夏和慕白二人一直在养伤。季桑宁思绪有些沉重，去找他们二人，却碰到了季初夏与季暮秋。你，你好了呀？季初夏问道。见季桑宁盯着他们看，季初夏又解释道：“我们想等妈妈葬礼过后就离开，放心吧，不会过多打扰的。我们知道自己的身份。”季桑宁摇了摇头，谢谢。那枚种子，他觉得没那么简单。想到是两个哥哥呕心沥血为他求来的，季桑宁很难对他们冷脸。还有，对不起，没事，都过去了，你先去忙吧。葬礼是什么时候？季暮秋有些不太自然的接话。发生了这么多事，他们肯定是不可能像普通兄妹那么相处。或许葬礼结束后，还是老死不相往来才是最后的归宿。后天，季桑宁张了张嘴。好，季暮秋点点头，和季初夏一同转身了。明天和我一起去接舅舅和外公吧。”季桑宁看着他们的背影，突然说道。两人背影同时一顿，接着有些颤抖。然而季暮秋拒绝了，不了，就现在这样挺好的，我们都有各自的归宿。知道外公和舅舅平安健康，知道你没事就够了。”说完没再回头，背影消失在转角。季桑宁自然没再挽留。很好，大家都有各自的归宿。他终于来到慕白和朱夏的房门前，站了一阵才敲门。没锁，里面传来慕白温和的声音。季桑宁推开门，看到朱夏坐在轮椅上，慕白似乎正好要推着朱夏出门。见到是季桑宁，两人都是一怔。季桑宁眼神先是落在慕白身上，慕白好像又瘦了些，下颌的弧度甚至有些锋利，衬得整个人更加挺拔如松。明明是温柔的长相，但是从眼神中又能看到隐藏的锋锐。穿着一件白色衬衫，干净的好像画里走出来的少年。美中不足的是，少年脖梗上都是刀口，一双手也绑着纱布。至于轮椅上的朱夏，比慕白还要凄惨几分，四肢都打着石膏，脖子上还带着支撑，一只眼睛蒙着纱布，还没有拆开。
。季桑宁喉咙略有些干涩，说：“谢谢太虚伪，说对不起太轻微。”最后，季桑宁说道：“我们都还活着，我们一直在等你。”慕白似乎已经猜到季桑宁会来，眸子里有几分了然。朱夏，季桑宁看向朱夏，相比以前的跳脱，此刻的朱夏显得有些沉默寡言。“小宁宁，你没事了呀？没事就好了。”他有些勉强的笑着，似乎还没有从阿轩死亡的阴影中走出来。天气蛮好，我推他出去走走。慕白接话道：“好。”季桑宁让开身子，一起走走吗？慕白发出邀请。季桑宁看着慕白，没犹豫点了点头。于是慕白推着朱夏，季桑宁并排跟慕白走在一起。其实经过了这么多天，那天的景象我差不多已经模糊了。慕白叹口气，他如何不知道季桑宁的痛苦？一下子失去了两个挚爱，他的痛比他们这种肉体上的痛只多不少。我忘不掉，沉默的朱夏却说道：“我怎么都忘不掉。我闭上眼睛，我就会看到那日的景象。”朱夏激动起来，嘴唇也颤抖着。经过那天，朱夏精神便似乎受了点影响，时不时会焦躁。朱夏，季桑宁半蹲下身子，一只手握紧朱夏的右手，不用忘，我们都不用忘。我知道你失去了什么，我和慕白在，大家都在。没事的，我们都要扛过去啊！那双漆黑的眼睛与朱夏对视着，朱夏渐渐平静下来。比起他失去的，季桑宁失去的更多。他有什么资格在季桑宁面前崩溃？两行泪水从脸上滑落，他反握住季桑宁的手：“对不起，小宁宁，我知道你不比我好受半分。”季桑宁摇了摇头：“不要对不起，我们之间从来不需要对不起。要说对不起，是他对不起他们。过两天，我们一起去毁了那个魔方街，好不好？”季桑宁说道：“好。”朱夏点点头。季桑宁站起身，却看到慕白正看着他。不等季桑宁开口，慕白却说道：“桑宁，你变了，有吗？”“有。”慕白很肯定的点头。毕竟经历的多了。季桑宁苦笑：“你也变了。第一次见到的慕白是尖锐的，可现在的慕白，尖锐隐藏在眸子深处，整个人散发出来的都是柔和的气场。”慕白不置可否。比起这些变化。他宁愿他们从来都不曾经历过这些。少年不惧岁月长，成长都是要付出代价的，即使这个代价是那么的惨痛。比起季桑宁和朱夏，他看上去或许是最为轻松的，无亲无故，没有牵挂，但内心究竟怎么样，只有他自己清楚。一瞬间，三个少年仿佛都成长了太多，不惧风雨，顶天立地。那天烈日炎炎，偏僻小院里，三人初见，朱夏捧着西瓜吃的样子，恍如昨日。接下来有什么打算？慕白问道。等眼下的事情结束后，决定去找龙凤栖息之地，打开那扇门。季桑宁并没有瞒着他们，将关于龙首戒指和风首戒指的事情一一告知。听完季桑宁所要去的三个险境之后，自己去吗？慕白问道。对的。季桑宁点点头。慕白和朱夏都沉默了良久，很久后，慕白才发出一声轻笑，笑声中夹杂着别样的情绪，像是无奈，也像是遗憾。桑宁，我们终究是跟不上你的脚步了。难以想象慕白用了多大的勇气，云淡风轻地说出这句话。世间还有一种痛，便是跟不上挚友的脚步，只能看着他独自涉险。这一点，从那日雷劫，慕白便有所感悟。所以这一次，他们不会提出和季桑宁一起行动。他们谁也不想做那个拖后腿的人。不是的，季桑宁垂下眼睑，我只是再也承受不住失去你们任何一个人的痛苦了。你不会失去，我们会永远眺望你飞过的痕迹，哪怕我们跟不上。同样，我们永远都是朋友，在任何时候，你都可以卸下你所有的防备，把后背放心交给我们。”慕白认真的说道。“当然。”季桑宁嫣然一笑，“你的路虽然注定是孤独的，但沿途中也有我们为你点的灯。”慕白拍拍季桑宁的脑袋，“嗯。”季桑宁只觉得眼眶微微发热，他何德何能才能交到这样好的朋友呢？你是要哭了吗？可别哭哦，不然连朱夏都会笑话你的。慕白忍俊不禁。朱夏眨了眨眼，为什么觉得慕白这话有点怪怪的？第四百九十七章，从来不怪你。翌日，季桑宁一大早便去接秦昊与秦远仓回京圈了。以他现在的本事，已经完全用不着乘坐什么交通工具了，去哪儿也就是半个小时的事情。在天空瞬移的时候，甚至能碰到飞机从自个儿身边飞过，这种感觉很微妙。有种自己彻底脱离了天地掌控的感觉。一眨眼的功夫，季桑宁降落在城堡之外。当初修这城堡只是一时兴起，
，可燕璇却认认真真将它认真完成了。他说：“这是他们以后的家，所以这里的每一处都留下了燕璇的痕迹。这是他为他造出来的城堡，给他打造的安全屋。可是如今没有他，空留一座城堡又有什么用呢？”除了十二鬼将在此守候，还抓了很多游荡的孤魂野鬼充当耳目，方圆百里的动静都逃不过鬼将们的眼睛。另外，还有一批年龄比他小的孩子。也被养在城堡里，这些孩子是他想要培养起来，未来保护秦家的势力。可笑，他还从来没有见过他们。踏足这熟悉又陌生的地方，季桑宁一时之间有点手足无措起来。他甚至有点害怕，慢慢接近了门边。谁在那里？刚接近大门，一枚飞镖就朝着季桑宁飞了过来，紧接着是一道孩子气却又冷漠的声音。季桑宁反手抓住飞来的飞镖，然后又是接二连三的飞镖朝着自己射来。当然，这些玩意在季桑宁眼中都是雕虫小技，不足挂齿，所以他三两下就将飞镖一个不差全部接住，然后哐当一下扔在地上，目光看向前方的两棵树，下来吧。他眼睛有些亮，似乎是猜到了什么。话落下后不久，两棵树上就各自跳下来一个男生，两人差不多都只有十二三岁，却并没有孩子般的天真，只是冷漠又警惕的看着季桑宁，同时也有一份惧意。你们就是那批送来的孩子吗？季桑宁问道：“看得出来，之前燕璇把他们培训得很好。燕璇走后，他们也没有松懈自己。小小年纪，从刚才的出招也能看出实力不俗。”两个小孩对视了一眼，眼前的姐姐太漂亮了，他们总觉得在哪里见过。而且她很厉害，有当初的燕璇哥哥那么厉害。所以这个姐姐到底是哪里冒出来的？你是谁呀、啊？姐姐，这里你不能乱闯哦，外人不可以进来。也许是对漂亮姐姐没有抵抗力。也许是觉得季桑宁不像坏人，而且还很眼熟。两个男孩脸色缓和了几分，其中一个开口说道：“教你们的人是燕璇吗？”“啊，姐姐，你怎么知道的？”两个男孩震惊地看着季桑宁。季桑宁笑了起来，他这次的笑多了几分由衷。他真厉害，把这些孩子培养得真好。他又开始想他了。对，燕璇哥哥是最最厉害的人。提起燕璇，他们好像和季桑宁有了共同话题。看得出来，他们并不害怕燕璇，甚至对燕璇崇拜到了极点。姐姐，你也认识燕璇哥哥吗？他去哪里了呀？我们有很久没看到他了。两个男孩问道。他，季桑宁脸上的笑容一点一点消失，直到最后完全看不见。两个男孩看着季桑宁的表情变化，一时间不知道发生了什么。是谁？终于，十二鬼将中的一名出现了。本来一股子不耐烦，在看到季桑宁的瞬间。那不耐瞬间变成了卑微。小姐，小姐，你回来了呀！放心，老爷子和钱浩少爷在这待得很好。鬼将叔叔，你为什么为什么对这名姐姐这么尊敬呢？两个小鬼头问什么问，还不给小姐行礼？这是咱们的主人季桑宁啊！鬼将轻轻拍了拍两名男孩的脑袋。啊，主人！两男孩稚嫩的脸上装满了震撼，他们赶紧转头看向季桑宁，突然就想起了这个名字是谁。啊。您就是季桑宁，不是？是我们唯一的主人。他们都是流浪，自幼悲苦，后来被神秘人救助，然后送到这里，吃穿不愁，每个月还有很多很多零花钱。除此外，还有燕璇教他们各种本事。他们过着自己从前做梦都不敢想的生活。从来这里，燕璇就告知他们，他们永远只有一个主人，不论何时，他们都必须听从主人的命令。如有违者，燕璇会亲手抹杀。而那个主人就叫做季桑宁。他们从前过的日子多苦啊，所以没有任何犹豫，他们就听从了燕璇的话。从此，只有一个名为季桑宁的主人，他们将永远听从主人的话。认出来后，两人脸色瞬间变得严肃认真，又恭敬无比，吭哧一下跪在了季桑宁面前。见过主人，我是燕十一、燕十三。起来，都是燕璇给你们取的名字吗？季桑宁让他们起来。是的，主人。小姐，小姐。鬼将看季桑宁在发呆。又叫了几声，啊，没事，走吧，进去吧。季桑宁回过神来，点了点头。他这次是来接外公和舅舅回家的。两个孩子领着季桑宁进去，路上不时有小孩投来好奇的眼光。燕十三和燕十一就会乖乖给季桑宁介绍这些孩子的名字，然后昂首挺胸，带着几分骄傲的给他们介绍季桑宁的身份。毕竟他们可是第一个见到主人的人，当然有几分骄傲了。得知这就是他们那从没见过的主人，孩子们都惊呆了。他们中最小的不过七八岁，却看上去非常厉害了。果然还是燕璇教的好，他真的是一名合格的老师。
。每当这种认知深几分，季桑宁对燕璇的思念就会多几分。他恍然间就像个巡视的君主，而他的江山被燕璇打理得井井有条。好了，你们都走吧。季桑宁让燕十三和燕十一离开，一直到城堡后方的居住地，那里是一个独立的院落，清静没人打扰。老爷子和秦昊就住在那里。进去之前，季桑宁深呼吸了几口。他真是愧对外公和舅舅。季桑宁按了门铃，一会儿就有一名女佣来开门。小桑宁，你来了。秦昊走过来，似乎等了季桑宁很久。瞥见秦昊青黑的眼眶和乱糟糟的头发，季桑宁猜想秦昊应该是得知消息以后就一夜未眠，这让季桑宁不禁更加担心秦远仓的情况。舅舅，季桑宁刚想说话，秦昊便苦笑了一声，难看的脸色上扯出一个僵硬的弧度，怎么看都有些难看。舅舅没事。你辛苦了，秦昊忍住巨大的悲痛，揉了揉季桑宁的脑袋。季桑宁承受的比他们只多不少，他们又怎么忍心再去责怪季桑宁？再说了，这是本也不怨季桑宁，只怨那该死的三眼会会长。咚咚咚，开门的声音过后，秦远仓杵着拐杖从房门里出来。季桑宁看到佝偻消瘦的外公，鼻头一酸。外公看上去苍老了十岁不止，腰也更弯了，头发一夜白完，就连新冒出来的胡茬都是白色的。以往的外公看上去多么健朗啊！季桑宁膝盖一弯，跪在了秦远仓面前。外公，是我没用。他垂着头。秦远仓走到了季桑宁面前。秦昊很着急，担心的看着自己的老爹，又看着自己疼爱的外甥女。什么没用？秦远仓开口，声音嘶哑极了，透着一股怒气。我没能救下妈妈。闻言，秦远仓沉默了很久。起来，小桑宁。终于，秦远仓开口。外公。您怪我吧，季桑宁说道。小桑宁啊，快起来！你外公不是那种是非不分的倔老头子，亲者痛仇者快的事情，外公做不出来。这事儿外公知道，从来都不怪你。一只温暖的手放在了季桑宁头顶，接着是秦远仓慈爱的声音响起。第四百九十八章，注定是孤独的。慈祥的声线像是给季桑宁一下子注入了无尽的力量，如一件温暖的大衣，将此刻的季桑宁包裹得严严实实。他真的何德何能，才能有如此支持他的家人和朋友？每当他支撑不住的时候，总有人温柔地为他注入能量。但是有时候，季桑宁宁愿他们怪他，他们越是不怪他，那种愧疚就如同恶魔之花将他吞噬。明明从前他不是这样一个内耗的人。外公，咱们回家吧。季桑宁抬起头，秦远仓扶着季桑宁起身，惊觉此刻的季桑宁瘦得吓人，老人家不禁更是担心。你这是多久没有吃饭了？闻言，季桑宁有些迷茫。修行之人个把月不吃也饿不死，但是只要是人，就不可能戒掉饭菜。说起来，他好像自从那天起，就再也没有动过筷子，就靠着自身的能量支撑着，人一下就消瘦了。我忘了，你这傻孩子，不管发生了什么事，首先要记得活下去。身体是最重要的本钱，只有好好活着，漂亮的活着，才不负他们的牺牲。孩子。起来，先陪外公吃饭。吃完饭，咱们就启程回家。咱们好好的送女儿一程。秦远仓拉着季桑宁起来，弯腰拍去季桑宁身上的灰尘，就像拍去他满身的滴落一样，语气是那样的坚定。这个身体已经佝偻苍老的老人，无论何时何地，永远都有一颗强大的心。这么多年风风雨雨过去，两度白发人送黑发人，已经将他的身体永久的压弯了。季桑宁下意识扶住秦远仓的胳膊，他吸了吸鼻子，点点头，好，外公。秦昊揉了揉发酸的眼眶，急忙转身去吩咐。不一会儿，就有一大桌菜摆上了。他们像从前那样认真的吃完了一顿饭，也是季桑宁自出世以来第一次尝到饭菜的味道。外公说的对，无论何时，身体都是最重要的。他要好好活着，活着才有希望。吃完后，季桑宁把城堡里这批孩子全部认完了，叮嘱他们要好好修炼，以后便带着外公和舅舅离开了。离开时，孩子们好奇又有些不舍地看着季桑宁。他们问：“主人，燕璇哥哥什么时候回来？”相比这个陌生的主人，显然他们更想念看上去冷漠的燕璇哥哥。即使这个主人看上去漂亮又强大，但他们并没有什么感情。季桑宁看着他们：“你们想他吗？”“想。”孩子们互相对视着，然后乖乖点了点头。“我也想他。”季桑宁敛下眼睑，轻声说道。随即，不等他们继续问，季桑宁就道。他去了很远很远的地方，很远的地方是哪里？十几岁的孩子其实已经懂事了，加上他们从小受尽苦楚，惯会察言观色，所以从季桑宁的表情中，他们就隐隐猜到了什么。
，但他们不愿意接受。放心吧，我会把他找到的。下次来见你们，我带着他来。季桑明并未回答，而是语气呢喃，却又有着浓浓的坚决。好，他们点点头，目送着季桑明离开，带着外公舅舅回京圈，自然是有专门的私人飞机来接。看着云层飘过飞机两端，秦昊最终还是忍不住问道：“小桑宁，你要去哪里找他？”总感觉季桑宁在酝酿着一个危险的计划，想法设法，穷尽所有，总会找到的。季桑宁说道。燕璇不是人类，人类魂飞魄散，但他是受神识恩泽而产生的意识体。如今神识已经被完全修复，那就说明燕璇是完全有可能复生的。他不会放弃。可是现在不是一切都结束了吗？秦昊问。他们并不知道有关于神女的事情，只以为季桑宁最大的敌人就是三眼会。可现在三眼会不是已经被彻底端掉了吗？而且季桑宁的雷劫也过了，他以为从此以后季桑宁的生活终于可以平静了。不曾想季桑宁似乎还有未尽之事，远远没有结束。季桑宁犹豫了一瞬，还是选择如实相告。接下来我可能会去几个很危险的地方，也有可能再也回不来。小桑宁，咱们不去冒险，咱们好好的过日子。我们去学校，去旅游，去环游世界，咱们不做那些危险的事情了，好不？秦昊着急了。他脑子里匆忙闪过无数种可能，秦家遭遇变故，季桑宁差点死去，好不容易以为能相认的姐姐，这次尸骨无存，秦昊真的经不起一点打击了。还有，已经年迈的老爷子更是经不起风浪了，平平淡淡才是真。舅舅，我停不下来。季桑宁无奈的摇头，他真的没有办法停下来。这次去寻找龙凤栖息之地，也算是正式做了一个告别。从此以后，他将彻底孤身一人，同家人告别。也同从前的伙伴告别，兜兜转转，陪在身边的只能是自己。也许他注定是孤独的吧。秦昊还想说什么，被秦远仓制住了。老爷子用怜爱的目光看着季桑宁，停不下来，就启程吧，去飞吧。日后降落之时，家还是在那里，亲人和朋友也在那里。季桑宁被这种汹涌的情感包裹，身上暖洋洋的。好，我会的。他郑重承诺，我一定会回来的。很快，飞机平安降落金圈。自从广元死后，其他三眼会余孽也被吴军暗中派人去处理了。自此，三眼会已经完全消失于这个世上。舆论那块也有专门的人员情况处理。不消几天，整个京圈就已经完全平静下来。对于普通人来说，他们的生活并没有什么变化。三眼会、玄门、雷劫这些事情对他们而言是很遥远的事情，甚至很多人都不知道这些事情。但是这两天，一件大事还是让众人又一次沸腾了起来。秦家要为女儿秦若云举行葬礼，并且这个秦若云不是别人，正是黑金财团的云总。不少人这才回过味儿来，所以云总和十几年前就死了的秦若云是同一人，而季桑宁是他的亲生女儿。这是什么鬼马魔幻剧情？秦家一个女儿成为黑金财团的总执事，外孙女成为赤金财团的绝对主人，而坐拥这一切的秦家岂不是笑哈哈？当初京圈的局势瞬息万变，此刻真相大白后。秦家原本就不俗的地位，更是一跃为顶级世家，就连于山海那样的人物，也要暂且往后排排。对于这次秦若云的葬礼，无数人蜂拥而至。即使秦家并未邀请，甚至想低调举行葬礼，但是无所不能的记者还是打听到了消息，并且大肆宣传。而得到消息的人坐不住，不管多远的，都挤破头想要来参加。他们并不为了送死者最后一程，只为了搭上秦家这棵参天大树而已。但是对于秦家人来说，这种行为无异于是伤口上撒盐，所以一律拒绝，并且没给好脸色，唯独请了关系亲近的亲友。由于山海、林老、白木作为季桑宁的得力下属 ，King 自然也会来。当天追悼会上，大厅里人不是很多，外面倒是被围得水泄不通。遗照是秦若云从前的模样，并不是三眼会会长给她的躯体的模样。照片上秦若云笑意盈盈，与季桑宁相似的脸上是掩饰不住的绝代风华。比那具陌生的躯体好看了十倍不止。对于那些一开始就不知道秦若云本来面貌的人来说，无异于是惊艳的。King 站在秦若云巨大的遗像前，他有些失魂落魄，带着几分苦笑，胸前别着白花，湛蓝的眸子都是失落。原来你真实的的样子长这样吗？如果早些认识你，如果一切未曾改变，你连认识他的机会都不会有。一道声音打破了 King 的呢喃。第四百九十九章，你他妈也得有心啊！ King 回头一看，是白木。他很多内幕并不清楚，但他见过这个男人。在那次酒会之上，虽然只是匆匆一面，却印象很深。
，直觉让他觉得这个男人和若云关系不一般。你凭什么这么说？他问道。白木拿着花垂下了眸子，没有凭什么，你就当一个可怜虫，自我安慰的妄言。说完，白木把白菊放下，闭着眼睛，唇瓣里似乎在默默说着什么。说完，深深看了一眼秦若云的一笑。他不会想到，他这辈子会两度参加心爱之人的葬礼。十八年前是悲愤交加。十八年后是沧海难为水的无力感，将那面容深深镌刻在心里。白木便转身了，从白木的背影听意识到，这个男人对秦若云的感情太深了，氛围安静又肃穆。结束后，季木秋与季初夏就告辞离开了。秦远仓并没有留他们，都不是小孩了，路是需要自己走的。事到如今，他还是不能完全释怀，但到底不会把他们再拒之门外。将来如果两个外孙有需要帮助的地方，他也会出手，但肯定是不会像别家祖孙那般相处。这对季木秋与季初夏来说，却已经够了。他们并不贪图秦家的权势，他们从始至终看重的都是亲情。随着那么多人一个一个死去，这世上亲人也越来越少，所以他们不愿意季桑宁出事。现在也许是最好的安排：一个依然上山隐居，修身养性；一个还是继续深造，期待着有一日为国争光。葬礼结束后。秦家又恢复了往日的安宁，季桑宁也开始着手准备去寻找龙凤栖息地的事情，打开那扇门成为他如今第一重要的事情。本以为是一个人的征程，却不曾想龙哥和典狱长都要陪他一起。他好像并没有想象中那般孤单。而在出发以前，他承诺过要和朱夏慕白一起去将魔方街彻底端掉。魔方街是个比较特殊的地方，里面的都是半人半鬼，犹如丧尸一样的怪物，他们如同野兽一般互相厮杀。啃食，早就失去了作为人的那一部分特性，只有回归野兽的本能。所以吴军并没有想好怎么处理这些不能称之为人的怪物。说杀了吧，可他们始终是还有生命迹象的活人。放任吧，后果不堪设想，万一哪天冲出来，对于城市可是灭顶之灾。所以吴军很头疼，至今没有想到解决方案，于是就一直派人看守着，搁置至今。所以季桑宁提出来了，吴军自然也乐得交给他去做了。季桑宁现如今的实力极为恐怖，说不定他会有办法完美的将这个地方处理了。和吴军说了一声后，季桑宁和慕白便将还在轮椅上的朱夏一起抬着到了入口处。那里如今大门敞开，只有薄薄的一层封印在，由玄学部的人看守，避免外面的人不小心闯入，也防止里面的怪物趁机涌入人世间。看到是季桑宁，玄学部成员没有任何犹豫，就将季桑宁放了进去。这位小哥还在轮椅上，不如我们帮您照顾着。里面着实有点危险。那人看到坐在轮椅上四肢断了、惨兮兮的朱夏，犹豫了一下，还是开口：“毕竟里面还是挺危险的。他们进去过，差点直接嘎在里面。”“哦，不用，这是我好朋友。”季桑宁说道。“啊，他们知道朱夏是季桑宁的好朋友啊，所以你们别把他当成废人对待，把他当普通人就行。”季桑宁笑笑，然后一把抬起轮椅，朝着入口处连人带轮椅就把朱夏扔了进去。还在懵逼并且受着伤的朱夏，他有一句妈卖批，实在是不得不说。众人，不愧是您的朋友，果然是身残志坚。他们只得恭维道：“小意思。”季桑宁摆摆手，与慕白一同跳入了魔方街。场景开始迅速转换，没过一阵，季桑宁就到了那诡异的魔方街世界。昏暗的天色一度让人有些压抑，然后季桑宁一眼就看到了被一圈怪物围着的朱夏。朱夏两条腿、两只胳膊都是打着石膏的，动也动不了，被一群虎视眈眈、恨不得撕碎他的怪物围着，一点逃跑的机会都没有。看上去弱小、可怜又无助。朱夏，你怎么不等等我们？季桑宁猛地出手，挥手就将一群丧尸都给打散了，强得令人心生恐惧。朱夏，不是他妈你把我扔进来的吗？现在又在这问问问。沉默是今晚的康桥。小宁宁，你最好是真的把我当朋友。而不是想把我暗杀了，他咬牙切齿：“你居然这样想我，太令我伤心了。”季桑宁理直气壮道：“你他妈也得有心啊！”朱夏抽着嘴角，下一秒，怪物们又朝着他扑过来了。啊！慕白救我，小宁宁救我！慕白与季桑宁对视一眼，然后二人同时抬脚，一脚就把朱夏的轮椅踢飞了，连人带着轮椅得飞了十米来高。朱夏怪叫着看天上的风景，季桑宁和慕白则是专心在地上对付那些怪物。以季桑宁的实力，慕白甚至觉得自己插不上手，那些怪物就连哀嚎都没发出，便直接爆炸了。在朱夏轮椅落地的瞬间，这一波围过来的丧尸便已经完全没了。喂，你
你们两个别把我爹娘也给打没了呀！”朱夏哆哆嗦嗦开口。季桑宁犯了难。问题是，这里的怪物们都几乎失去人的特征，退化成了怪物，这就造成了怪物的长相都大同小异。再加上他们都没见过朱夏的爹娘，说不定刚才这一顿嘎嘎乱杀，已经把朱夏那素未蒙面的爹娘给弄死了。季桑宁眨巴着眼睛，下手开始温柔了点。不能说灰都不给朱夏留一把呀。朱夏，你有没有那么一点点的印象？或者说，你父母有什么特征？慕白问道。问话的同时，又把两个扑过来的怪物击飞了。特征？朱夏那双清澈而愚蠢的眼睛开始认真思考起来。我没见过他们啊。要说特征，我这么玉树临风，他们肯定也是俊男美女吧？要不你们照着丑的杀，好看点的留下来。你的意思是？要我们用牌除法？慕白抽了抽嘴角，你把你的牌子拿出来，当初不就是因为阿轩拿出银牌子，才换回他们一丝神智的吗？季桑宁恨不得打印一个大大的笨字贴在朱夏脑门。哦，对哦，朱夏恍然大悟，想去把脖子上的银牌子取出来，却因为手断了，只能笨拙的用脑袋去咬。哎，慕白，快来帮我一下！慕白只能无奈帮朱夏把银牌从脖子里取出来，刚取出来，就看到两名怪物又扑了过来。慕白连忙一脚踹在轮椅上，把轮椅踹飞出去，顺便把两个怪物给砸飞了。喂，我是你的好兄弟，不是一块砖啊！真把他哪里需要哪里搬了。朱夏嘴巴叼着银牌，嗷嗷直叫。紧接着，另外两只不知道从哪里钻出来的怪物，直接双眼放光，朝着朱夏扑过来。完了完了，记了。朱夏瞳孔扩张。季桑宁刚欲捏死这两不知天高地厚的怪物，谁知道他们扑过来就抱着朱夏哭。两名怪物哭得惨兮兮的，鼻涕横流。季桑宁停住了动作，静静看着。慕白也似乎想到了什么，两人神情变得复杂了几分。你们就是我的爸妈吗？朱夏呆呆地看着两个已经变成怪物、不再像人的家伙。他们显然也是认出了那枚银牌，可他们不会说话，也不知道朱夏说的什么，只是依据本能在哭。朱夏便任由他们抱着哭。他找了那么多年，以为自己是被抛弃的孩子，不曾想。父母一直在这个鬼地方苟延残喘，而异母同胞的兄弟也在几天前死于非命。第五百章就像从没来过。季桑宁没有打扰他们叙旧，给慕白使了个眼色，二人将目光投向其他的怪物。这里的怪物数之不尽，虽然他们一直在互相消耗，但时至今日也有几千个。靠现在这样一个一个杀，根本不是解决办法。我来下一场伏雨。自从雷劫过后，季桑宁体内的力量就发生了一种神奇的变化。他平时看着与普通人一样，但神奇的是，他能调动天地力量，比如风雨雷电，当然也不可能控制整个天气系统，只是以自己为圆心的方圆百里不成问题。虽不是神，但这样的能量已经堪比神明。说完，姬桑宁手中不知何时抓起了一大把符箓，随便往天上一甩，便像是被某种神奇的力量所控制了，在天空犹如天女散花一般，却又轻易不会飘落下来。紧接着，姬桑宁随之飞上了昏暗阴沉的天空。在他的控制下，符箓顿时自然成了灰烬，灰烬打着旋往天空上窜。不一会儿，所有符箓都成了漂浮在天际的黑点。季桑宁便掐了法诀，这原本被黄色的灰尘呼住的天空，陡然有一声惊雷响起。这可是数年来在魔方街从未有过的迹象，而且这雷声似乎让那些怪物们非常害怕。在雷响起的瞬间，就听到他们的大声尖叫以及无数逃窜的身影。很快，雷声过后。密密麻麻的雨水穿透了云层，穿透那一层黄色的厚厚的灰尘，落在干燥的街上。这里常年累月没有阳光照射，也没有水源，空气干燥又阴冷。随着雨水的降落，怪物们的哀嚎声也不绝于耳。这幅雨落在慕白身上，明明只是普通的冰冷雨水；落在怪物们的身上，却像是浓硫酸，每一滴都在腐蚀他们的身体。他们身上冒出滚滚浓烟，痛得在地上直打滚。冰冷的雨水腐蚀他们的肌肤。一点一点把外面那层丑陋的皮囊融化，整个过程痛苦而惨烈。慕白目睹无数怪物躺在地上打滚哀嚎的场景，不禁咽了咽口水。再看飞在半空、面无表情的季桑宁，心知季桑宁此刻的能耐，只怕已经脱离了人类的范畴。连整个玄学部都束手无策的魔方街，被季桑宁一场浮雨轻轻松松的就化解了。这更像是一种进化，因为慕白看到，在浮雨的冲刷与腐蚀之下，这些怪物的皮囊一点一点融化后。竟然露出了他们原本的模样，好像属于怪物的皮套被剥落了，从头颅到肩膀，再到四肢，整个过程是痛苦而漫长的。然而，对于这些怪物来说，只怕他们做梦也想恢复人样。
。在恢复人类后，他们兽化并且充满杀戮的眼神也渐渐恢复了清明。只可惜，只持续短短时刻，他们的身体又开始朝着透明发展，直到最后完全消失。他们本来就已经不是完全活着的人了。季桑宁的举动反而是在帮助他们从这种人不人鬼不鬼的状态下解脱。所以，哪怕恢复人样只是片刻的时间，他们还是朝着季桑宁投去感激的目光，然后安然离开。能在离开的时候以人类的样子体体面面的走，这对从前的他们来说就是奢望。他们怎能不感激季桑宁呢？这一幕太过于震撼，以至于慕白都失了神，静静看着。朱夏的父母那边，季桑宁有意为之，将那一整块区域忽略了。所以，独独那一块地方是干的。他不知道朱夏怎么想的。但是他们刚重逢，就让他们多待一会儿吧。但是季桑宁没想到的是，朱夏那变成了怪物的父母，主动走出了那块干地，进入了雨幕之中。下一秒，惨叫声从他们口中传出来。朱夏，季桑宁下意识想护住他们，叫了一声朱夏的名字。朱夏却摇摇头：“小宁宁，别救，这是我爸妈自己的选择。他们不可能以这种怪物的形态永远活下去。他们更想回到人类的模样，体面的走。”朱夏鼻头红了一圈，也许。这是爸妈最好的归宿。闻言，季桑宁也只能沉默地继续下去。朱夏的父母惨叫了一阵后，身上怪物的皮囊融化，总算恢复了年轻时的模样。朱夏没有胡说，他的父母确实是俊男美女。爸爸气宇轩昂，君子端方；母亲温柔大方，眉目传情。直到彻底恢复了人形，他们温柔而哀伤地看着朱夏。孩子，是我的孩子吗？女人目光通红地看着朱夏，她能感觉到自己撑不了多久了。只想在这有限的时间里多与朱夏说两句话。朱夏颤抖着嘴唇，两行眼泪挂在脸上。爸妈，傻孩子，没想到在我们生命的最后一刻能见到你。你是轩儿还是夏夏？朱夏的父亲问道。两人眼中都充满了慈爱。朱夏和阿轩的银牌都同样刻着一个 X， 是轩也是夏。夏，我是朱夏。朱夏红着眼睛道。那那天见到的就是我们的轩儿了。女人掩面痛哭。妈妈的老家有个风俗，您是辟邪的，所以妈妈在你们出生后便去找老家的大师，求来了两枚开光的银牌。大师说能保佑我的两个孩儿长命百岁呢。女人断断续续地说道。可是突然的灾难让原本幸福的四口之家一夕之间家破人亡，他们沦为怪物，被关在暗无天日的魔方街，两个孩子生死不知，浑浑噩噩二十年，终于在见到银牌的刹那恢复了片刻理智。听到阿轩的名字。朱夏脸色瞬间就变了。阿轩，阿轩，他朱夏嗫嚅着嘴巴，一时间根本没办法把接下去的话说出来。这个时候，告诉爸妈阿轩已经死掉的事情是多么残忍啊！他怎么了？轩儿怎么了？朱夏妈妈捂住了嘴巴。有的事情猜到了结果，却不愿意去相信。他，他死了。朱夏低着头，为了保护我死了。悬着的心瞬间就死了。朱夏的妈妈悲痛欲绝，身体越发摇摇欲坠。他的爸爸便紧紧扶住自己的爱人，对不起，对不起，朱夏像犯了错的孩子，不停说着对不起，不要自责，你和阿轩都是好孩子，不管你们谁伤了，我们都会心疼。朱夏的爸爸忍住悲痛安慰道。这时，他们也到了最后的弥留之际，身形薄的几乎已经要看不清。爸妈，你们不要走，不要走。朱夏有些慌了，他盼了无数年的亲情终于等到了，却只有片刻之间，这让朱夏感到崩溃。我们也不想走，但这已经是我们最好的结果了。能在死之前见到我的两个孩子，妈妈已经满足了。妈妈现在就去找轩儿，我们会在天上看着你的。夏夏，你一定要朱夏妈妈的话，也几乎要听不清了。长命百岁啊！最后，他们像一阵风一样消失了，直到所有怪物都被净化完成，几人从魔方街离开，朱夏也还是失魂落魄的，红着眼睛一声不吭。搞定了，慕白轻声对玄学部的人员说道：“神。”什么搞定了？玄学部的人员还很懵逼。姬桑宁他们进去才半个小时啊，这短短半个小时就能把魔方间的几千只怪物都杀完，这也太恐怖了一点吧？他很傻逼的话刚问完，就看到那漆黑的通道口突然塌了。自此，魔方街不复存在。再回头，姬桑宁已经推着朱夏离开了。这也是这几个玄学部成员最后一次看到姬桑宁。从这天以后，姬桑宁便再也没有公开露过面，他消失了。从这世上无声无息消失了，就好像他从没来过一样。